，患者，三狗头半兽人，左狗头掉落，狗头缝合手术，狗头归位，患者失血过多死亡，枕巾，白猫一只，患者，裂口女路一杀，左前臂骨折，断骨重接手术，成功，枕巾，来自裂口女的一夜陪侍，已拒绝，赊欠150铜币，患者，人鱼小姐卡莎，面部毁容，皮肤移植手术，成功，枕巾，人鱼小姐的初夜，待结算。住所：卡菲尔街64号下水道。昏暗的书房里，书桌上摊开一本厚实的手术记录册。煤油灯微弱的光照在夏洛脸上，他的表情大为震惊。这一生竟然不正经收枕巾，还让赊账。这是他穿越的第二天。作为一名国营畜牧场的兽医，身兼三家宠物医院的御用绝育大师，打工人中的卷王之王，夏洛最终还是把自己卷死了。卷不是病，穷才是。父母早亡，爷爷借钱把他抚养长大。毕业后助学贷款还没还完，爷爷生病去世，又借了十万，还不完的债务让夏洛极度爱财，只有钱才能给他安全感。而他一向很缺安全感，确认自己穿越，短暂慌乱后，夏洛先检查了一下自己的钱包，只有七枚铜币，翻遍整座诊所，甚至把厨房泡着奇怪器官的坛子底下全部检查了一遍。他确认了一个可怕的事实：他依旧是个穷鬼。夏洛吸收了原生残留的记忆碎片，原生名为夏洛特，是一名医生。开着一家私人诊所，在深渊小有名气，听起来还不错的样子。但这里不是地球，而是一个名为伊索大陆的诡异奇幻世界。巨龙、恶魔、兽人、精灵、矮人、人类共存，吸血鬼、缝合怪、食尸鬼、魔物，在荒野上游荡。与毗邻的自由之城卡尔瓦相比，地下之城深渊是无序、混乱的代名词。黑帮家族压榨平民，成瘾魔药盛行，罪犯、魔物、缝合怪在阴影中潜伏。魅魔当街招揽生意，这里到处都是穷鬼，你无法确定下一位患者是吸血鬼还是缝合怪，而且无法保证收到枕巾。当医生风险极高，收益极低。不过在夏洛特的记忆中，他曾是崇高的卡尔瓦医学院之光，天赋异禀的药剂师，四阶治疗系高级魔法师，前途光明的明星医师，万众瞩目的天之骄子。因力推医学改革，宣传外科手术，被传统医学界所不容。来自教会的审判。让他在短短一个月间被医师协会除名，收回行医执照，成为了卡尔瓦医学院之耻。堕落的魔药师，卑劣的屠夫。紧接着又因多起外科手术事故进了监狱，被废去魔法修为，关押一年后被未婚妻退婚，驱逐出卡尔瓦，无奈进入深渊，开了这家私人诊所谋生，简直是地狱开局啊！夏洛心里波凉波凉的，冷静，至少你现在是一名正经医生了，还有一家诊所，活下去不是问题。夏洛努力让自己冷静下来，然后试着回忆医术相关的记忆。十分钟后，夏洛目光呆滞，手脚冰凉，和医术、药剂学相关的记忆竟然全部缺失。虽然原身经手的患者手术死亡率极为夸张，就连断指续接术都出现过死亡病例，但他毕竟是医生，而且是正经的科班出身，医术是他在深渊的立足之本。现在这个本钱没了，夏洛感觉有点方。虽然他的专业和医生沾点边，可他毕竟只是一个兽医啊。他充其量也就玩过一款医生模拟游戏，让他给人治病，那不真成医学屠夫了吗？在书房里来回踱步，夏洛将慌乱的情绪压下，开始盘算目前的境况。今天是营业日，备忘录上已经有三位预约的患者，还会有其他患者到来。要是无法完成诊治，他可惹不起那些可怕的患者。跑路，安全的卡尔瓦肯定是进不去的。那是去荒野上被缝合怪蹂躏，还是被藏在深渊阴影里的黑帮嘎腰子？让夏洛最不安的还是缺钱。现金资产是七个铜币，在深渊的购买力和七元人民币相近，刚好够今天早餐一个煎饼配一碗糊糊。虽无大额负债，但快到交租日期了。那位看起来和蔼可亲的房东太太，据说可是吃过三位房客的。钱，钱，钱！没想到穿越了，赚钱依旧是他避不开的宿命。掌灯走出书房，夏洛开始认真打量这间诊所。对开的木质大门足有三米高，进了大门便是诊室，右手边有一张石床。正对着大门的柜台后是一排柜子，柜子上层摆着数十瓶水滴状玻璃瓶装着的魔法药剂，下层数十个玻璃罐用蓝色药水泡着各种怪异的器官，眼珠、心脏、手指。夏洛一眼瞥见角落里那玻璃罐泡着的黑色心脏，赫然还在跳动。这些是诊所最值钱的财产，哪怕是低等级的体力回复药剂也能卖个一百铜币。虽然相关记忆缺失，好在原身有个写日记的良好习惯，略过那些独自走暗巷。慷慨解衣，帮扶魅魔小姐姐的记录。夏洛从日记本里找到了一些药剂的功效介绍，以及部分药剂的配方。各种器官是客人们留下的。
那些死在手术台上无法支付诊金的客人，夏洛特会自行收取部分器官作为诊金。诊室右手边是个手术室，推开门，一股药水都无法掩盖的腐臭味传来，墙面上到处是喷溅状血迹。石床旁的架子上，锈迹斑斑的锯子上还挂着肉末，短刀血迹斑斑，十几斤重的大锤靠在边上，怎么看都更像是犯罪现场。屠宰场都比这干净多了。夏洛看了直摇头，完全没有消毒的手术工具，搭配极端的手术环境。患者能下手术台，简直是奇迹。二楼是居住区，昨晚夏洛已经熟悉过。而这间诊所里除了他，还有一位原住民。夏洛从手术室里退出来，目光落到了蹲坐在柜台上的那只白猫。那是一只有着金色、蓝色鸳鸯眼的狮子猫，长毛雪白，脖子下的一圈毛油长，看起来就像一只白色小狮子，粉嫩的小爪子交叠着，姿态倒是颇为优雅。这是死在手术台上的三狗头半兽人支付的诊金，刚到诊所三天，也就一岁左右大小。喵！注意到夏洛的目光，白猫收起了爪子，被微弓，尾巴微微翘起，龇牙发出了低吼警告。夏洛从一旁的零食袋里拿了一条小鱼干，丢到了白猫面前，笑道：“别紧张，我又不打算吃你，我还指望着你帮忙抓老鼠呢。”白猫看看面前的小鱼干，又看看夏洛，似乎陷入了两难。砰砰砰！就在这时，急促的敲门声突然响起，白猫摇起小鱼干，嗖的一下就躲到柜子下面去了。左前腿似乎有点瘸，这么早就来患者了。夏洛一惊，又在心里宽慰自己：常规手术超过七成的死亡率都能把诊所开下去，我应该能把握得住吧？我是夏洛特，我是夏洛特，我是夏洛特。夏洛在心里默念数遍，开门迎客，意味着他彻底接受穿越这件事，并决定以夏洛特的身份在这个世界重活一次，努力赚钱，过上美好生活，依旧是他的奋斗目标。深呼一口气，夏洛特表情镇定地拉开大门，天刚蒙蒙亮。光从深渊上方的夹缝中落了下来，被夹杂着煤烟的浓雾稀释成了泛白的微光。而在这迷蒙白雾之中，站着一个女人，银色长发及腰，粉嫩的毛绒狐耳从发间钻出，五官精致而妖媚。特别是那双狐媚眼，仿佛有着勾人的魔力。她穿着冰蓝色的紧身长裙，盈盈一握的腰肢将鼓胀胀的胸脯衬托得更为丰满。微风吹起一角裙摆，露出雪白丰盈的长腿，红色高跟鞋鲜艳如血。这是个妖精。夏洛特看着门口的女人。微笑着道：“戴安娜夫人，您怎么来了？今天是交租日，你该不会忘了吧？”女人笑盈盈地望着他，眼中自带三分妖媚。这，夏洛特面露难色。这位就是原生记忆中惹不起的房东太太。她现在口袋里一共就七个铜币，只差三千九百九十三个铜币就能交上房租。没钱。戴安娜妖媚的脸上笑意愈浓，悠悠道：“在深渊，不按时交房租，后果可是很严重的哦。”话音刚落。街对面的裁缝铺被一个岩石巨魔一脚踹开，酒鬼裁缝哥布林被拖了出来。魁梧雄壮的岩石巨魔当街暴锤矮小瘦弱的哥布林，骨头碎裂声伴着惨烈的哀嚎，血水飞溅三米远，路人只敢远远看着。三天又三天，有钱喝酒，没钱交租，你们这些穷鬼都该打死了，丢到荒野去喂狗。岩石巨魔的声音震天响，周遭看热闹的店主们纷纷缩了缩脖子，而地上的哥布林已经没了人形。夏洛特看着这血腥场面。大为震撼，因为拖欠租金被当街锤死，在深渊真的是日常。你看，真的很严重的哦。戴安娜掩嘴轻笑，岩石巨魔闻声看来，脸上的张狂之色瞬间收敛，看着戴安娜的目光满是畏惧，躬身道：“没想到您在这打扰了。”说完，提溜起哥布林的尸体，头也不回的跑路。夏洛特心里苦，房东太太只是站在这里，就吓跑了当街杀人的岩石巨魔，说明了什么？戴安娜夫人，我近日刚进了一批药剂材料。房租能否宽限几天？夏洛特硬着头皮说道：“你的过往信誉一向不错，我可以给你三天的时间。”戴安娜微微点头，不等夏洛特放松，她有些玩味的继续道：“收不到房租，那就收点其他东西吧。你觉得你身上什么东西能让我满意？”“定。”戴安娜向你发布任务：选择一样物品，取悦并满足对方，完成任务奖励：一、交租日期宽限三日；二、铜币加一百；三。好感度加十，任务失败，失去身体的某一部分，是否接受？是，否？与此同时，一道冰冷的机械音突然在夏洛特的脑海中响起，而戴安娜的头上则出现了一个金色的问号。系统突然响起的声音让夏洛特一惊。兼职转场的路上，他也常看网络小说消磨时间，对于系统并不陌生。穿越加系统几乎是标配吗？而且完成任务竟然还有现金奖励。不过夏洛特此时一点都高兴不起来。戴安娜上下打量的目光，就像是盯着一只肥羊，正在考虑先吃哪个部位。
。丁，戴安娜向你发布任务：选择一样物品，取悦并满足对方，完成任务奖励。一、交租日期宽限三日；二、铜币加一百；三、好感度加十。任务失败，失去身体的某一部分，是否接受？是。否，冰冷的机械音再次响起，让夏洛特迅速镇定下来，向富婆献上自己。夏洛特并不觉得目前这具瘦弱的身体能够取悦并满足对方，钱，他最缺的就是钱了。泡在罐子里的大眼珠子，那他得考虑自己的大眼珠子是否能保得住。考虑好了吗？戴安娜舔了舔自己的红唇，手中不知何时已经多了一把雪白的骨刀，取悦并满足女人的物品。夏洛特的脑子飞转，额头冒出细密的冷汗。突然，一道灵光乍现，在戴安娜举起手中骨刀的时候，脱口道：“我知道您需要什么了。”嗯，戴安娜停住动作，稍等。夏洛特转身，在心中默念接受任务，同时快步走向了柜台，从最上方的角落里取出两瓶粉色药剂。你认为两瓶低级药剂就能让我满意？戴安娜话中带着几分讥讽，她已经决定收走夏洛特的右手掌，她的手指很好看，适合做成灯座。夏洛特感受到了强烈的危机感，但依旧神情镇定道：“这并非普通药剂，而是水润精华液。水润精华液。”戴安娜面露疑色，她还从未听说过这种药剂。太太，您如此的美丽动人，无论是身材还是颜值，都是卡尔瓦的名媛们无法比拟的。就连最美丽的精灵在您的面前都黯然失色。夏洛特一脸赞美道。戴安娜嘴角微翘，她知道夏洛特来自卡尔瓦，颇有见识，说话又好听。当然，这些都是实话。但在美丽的容颜，也需要细心的呵护和保养，才能永葆青春水润。夏洛特的表情突然变得严肃，看着戴安娜的脸，有些惋惜道。您是否感觉最近醒来时皮肤有些干燥？肤色和往常相比也略显暗沉，皮肤干燥暗沉。戴安娜愣了愣，见夏洛特表情严肃，下意识的抬起修长的手指拂过自己白皙细腻的脸颊，有些不太自信道：“好像是比以前干燥了一点，气色似乎也没那么粉嫩了。”夏洛特的嘴角抽了抽，戴安娜的皮肤是她见过的女人中最好的，光洁明亮，吹弹可破，毫无瑕疵。但越是完美的女人，受到质疑的时候。越容易陷入自我怀疑和焦虑之中。您的感受是对的，脸部皮肤长期暴露在外，而深渊的空气中布满了灰尘和杂质，无时无刻不在腐蚀和侵害您娇嫩的肌肤，让她变得脆弱和敏感。夏洛特神情肃然，就像是在宣布绝症一般。您应该不想自己的皮肤变得粗糙，脸色变得暗黄无光吧？你是说我要成黄脸老太婆了？戴安娜的语气多了几分焦虑。不，您是我见过最美丽的女人，只是皮肤出现了一点小问题。夏洛特摇头。这个问题并非没有解决的办法，什么办法？戴安娜几乎脱口问道。夏洛特抬手微笑道：“我最新研制的这款水润精华液，刚好能解决您的烦恼。”就这，戴安娜看着装在水滴状玻璃瓶中的粉色乳液，又看了看面带笑容的夏洛特，感觉自己好像陷入了某种圈套之中。是的，您只需取少量的精华液涂抹全脸，然后轻轻按摩，令其吸收，每日一次，即可达到护肤保湿的效果。”夏洛特信誓旦旦道。戴安娜收起骨刀，从夏洛特的手中接过乳液，语气微冷道：“如果你是骗我的，我会取走你的脑袋，拿回去当板凳。您请试用。”夏洛特表情淡定，心里却有些忐忑。揭开瓶塞，一股淡淡的花香扑鼻而来。戴安娜倒出几滴水乳状的粉色精华液，均匀涂抹于脸上，冰冰凉凉的水润感在脸上晕开。她觉得自己的皮肤似乎在呼吸，贪婪的吸收着水分，又像是被一双柔软的小手轻轻的抚摸按摩，整个人都进入了一种放松的状态。让他忍不住闭上了眼睛去细细感受。夏洛特看着闭着眼睛、嘴角上扬的戴安娜，心里的巨石终于落了地。看来他赌对了。不一会，戴安娜睁开了眼睛，她用手指轻点自己的脸颊，似乎变得更有弹性了。又不知从何处取出了一面镶满宝石的镜子，仔细端详了一会，水润光滑的脸蛋透着粉嫩。老娘美爆了，好吗？有趣的药剂，我的确很满意。戴安娜颇为赞赏的点头。伸手准备接过另一瓶精华液，您手中那瓶水润精华液是赠送给您的，一瓶可以使用七天。如果您想加购买一瓶的话，我可以八折出售给您。”夏洛特微笑道。戴安娜的手一顿，看着夏洛特的目光多了几分欣赏，笑道：“你很大胆，不过我喜欢你这样的租客。原价八百铜币，您要的话只需支付六百四十铜币。”夏洛特不卑不亢道：“成交。”戴安娜将七枚银币递给夏洛特，取走了另一瓶精华液，剩下的就当小费吧。谢谢，夏洛特点头收下，没有推辞。三天后我会再来。戴安娜举着镜子，摇曳着腰肢离去，远远的还能听到迷雾中传来的柔媚声音。魔镜，魔镜。
，谁是这个世界上最美的女人？夏洛特立刻转身进门，顺手关上诊所大门，一边大口喘气，一边还不忘清点到手的银币。自从千年之前，为了抵御红月之灾，种族之战结束，为了方便交易，六大强势种族对伊索大陆流通货币进行了统一化，最小货币为铜币，约为成年人类指甲盖大小，由黄铜铸造。一百枚铜币可以兑换一枚由银铸造的银币，一百枚银币则可以兑换一枚金币。银币的正面是象征着巨龙、精灵、巨魔、人类、兽人、矮人六大种族同盟的六环标志，以及一只被环绕的和平鸽。背面则是六族共建的自由之城卡尔瓦。由艾森铁堡的矮人铁匠铸造的银币，大小重量几乎没有区别，手感圆润细腻，并且烙印着特殊的防伪标志，在混乱的深渊依旧稳定流通。把七枚银币和七枚铜币郑重放进钱袋。然后贴身放好，夏洛特感觉自己的安全感得到了极大的提升。定，戴安娜的取悦任务完成，交租日期延后三天，获得铜币加一百。来自戴安娜的好感度加十，系统的声音响起，胸口钱袋明显重了几分。夏洛特连忙又取出钱袋，七枚银币变成了八枚，系统奖励直接到账，一个任务两头赚钱，爽！夏洛特喜笑颜开，感觉生活充满了奔头。不过夏洛特很快冷静下来。先前他可以说是取巧过了戴安娜那一关，那所谓的水润精华液是他湖州的，那瓶子里装着的是原生前些天调配的治疗药剂失败品。不过补水保湿的效果的确显著，他换个思路作为护肤品，可不立马变废为宝。现在他甚至有些感激原生不是个正经人，正经人谁写日记啊？这水润精华液说不定能给夏洛特带来一笔不菲的收入，女人的钱显然要更好赚，不是男人和狗能比的。系统，夏洛特尝试着呼唤了一声。一道虚拟屏忽然在他面前弹出，玩家，夏洛特，职业，医生，药剂师，等级，被废掉的四阶魔法师，废材，财富值， 807职业技能，清创换药，终极， 1,223 两千皮肤伤口缝合终极， 1 8 0 6两千子宫切开术，初级， 2 3 0 1,000 猫，犬科动物睾丸切除术，高级， 6 5 0 4,000 四千。特殊技能，圣光治疗术曾经拥有，水系清洁术曾经拥有。主线任务：深渊名医影响力达到一千，治疗一名患者可获得十影响力。接受。是。否。任务成功奖励：新的修炼体系 X 1铜币 X 10000， 稀有物品 X 1支线任务：尚未触发系统商城，尚未开放，财富值达到一万可开启，好感度面板。尚未开放，夏洛特认真研究了这个面板片刻，掠过废材的等级和曾经拥有的豪华魔法技能，确定自己有了在这个诡秘世界生存下去的资本。被废去魔法修为的他，已经无法再次成为魔法师。新的主线任务奖励竟是新的修炼体系。系统商城尚未开放，也不知道会有什么好东西。最醒目的显然是财富值了，似乎和他口袋里的钱直接挂钩。关键是，这系统有任务是真给钱啊，毫不拖欠的那种。治疗病人，他就能变强。完成任务，他就能变有钱。他可太喜欢这种稳稳的幸福感了。咚咚咚，门外再次响起了敲门声。夏洛特把钱袋子贴身收好，面带微笑的拉开大门。医生，我快死了，你快救救我！一道庞大的身影向着诊所里倒来。夏洛特向后退了两步，看着那庞大的身躯在面前轰然倒地。医生，你怎么不接住我呀？躺在地上的牛头兽人抬头，一脸幽怨。抱歉，这超出了我的能力范围。夏洛特摊手。这个长着黑色牛脑袋、身长超过三米高、重量不低于一千斤的牛头人，难道在期待什么公主抱吗？他现在不过是一个不会魔法的弱小人类罢了。夏洛特看着躺在地上的牛头人，他的身上布满了一道道血淋淋的伤口，最长的接近半米，深浅不一，鲜血还在不断涌出，伤口里夹杂着沙石，头上的白色牛角还被打断了一根，就像是刚被围殴乱砍了一番，惨不忍睹。你这伤是怎么弄的？夏洛特把牛头人从地上扶起来，询问道。我老婆去会所找男模，被我发现，我把男模揍了一顿，然后我老婆就把我砍成这样了。我，我和他在一起三十多年了，竟然还不如一个认识三天的马头人。都说牛头不对马嘴，他们根本不配。我那么爱他，他为什么要这样伤害我？牛头的情绪突然崩溃了，哭得稀里哗啦。这纯纯大冤种啊！夏洛特听得一愣一愣。老婆会所玩男模就算了，抓奸还被老婆砍成血人，属实惨到家了。节哀。夏洛特只能宽慰道：“开始检查牛头人的伤口，是利器砍伤导致。粗略一扫，伤口数量不止一百道，说是一个人砍的，让人有些难以置信。”
，好在伤口虽多，却刀刀避开要害。牛皮足够坚韧，健硕的肌肉又过于紧实，没伤到骨头和内脏，所以这牛头人才能自己跑来求医。医生，你快给我把伤口缝起来，我感觉我的血快要流干了。牛头人情绪稍缓，喘着粗气道：“定。”患者牛头兽人向你发布任务：清创并缝合108道伤口。任务完成奖励：一，铜币 X 1082， 清创缝合经验加108。系统的声音再次响起，夏洛特眼睛一亮，果断接下任务，脸上没有露出异色。给钱又送经验，这种好事当然不能错过。手术室的环境过于恶劣，所以夏洛特让牛头人直接在一旁的石床上坐着，自己则转身从药柜上取了几个药剂瓶和缝合用品。牛头人的伤看着吓人，不过也没有他说的那么夸张，一些小的伤口已经凝结，不再流血了，只是后背上那几道半米长的豁口有些可怕。第一次给人治疗，夏洛特本来是有些紧张的。但看着牛头人那戴着黄铜鼻环的牛脑袋，倒是一下子就不紧张了。这也不是人啊！这牛脑袋和畜牧站那头老黑牛还有几分相似。上次踩了捕兽夹，还是他给处理的。至于清创和缝合，他在绝育手术上积累了非常丰富的经验。先用清洗药剂对伤口进行冲洗，将进入伤口的污染物冲洗干净。夏洛特不知道原身调配的清洗药剂是什么成分的，牛头人疼得龇牙咧嘴，一张黑脸都白了几分。一医生。你这药是过期了吗？牛头人哆嗦着问道。夏洛特扫了一眼手上的药剂瓶，淡定道：“还有一天呢。”牛头人的嘴唇动了动，还是忍住了骂人的冲动。伤口清洗之后，夏洛特取了另一瓶蓝色药剂，逐一淋在各处伤口上。神奇的一幕出现了：原本还在往外冒血的伤口，以肉眼可见的速度止血；小伤口快速结痂，大的伤口则开始生长鲜活的肉芽。这是初级止血药剂处理外伤的特效药剂，因为伤口数量过多。所以夏洛特用了三瓶，接着就是将止好血的伤口进行闭合式缝合，这一步倒是把夏洛特难住了。这牛头人的牛皮可不是一般厚实，夏洛特取了包里最锋利的一根缝合针，用上全身力气也没能刺穿。夏洛，牛头人，夏洛弯腰翻找，从工具箱里掏出了一把铁锤和一根如钢钉般的大型缝合针。你，你要干嘛？牛头人面露惧色，声音微颤。别担心，只是借用一点小工具而已。很快就好了，夏洛特微笑着上前。我，我不医了，我要走。不行，来都来了，必须医好了才能走。我是不会放弃你的。叮叮当当，清脆的敲击声在小诊所里回荡着，伴着牛头人恐惧的惊呼声。一个小时后，夏洛特看着牛头人身上的细密的针脚，满意的点了点头，相当完美。结束了吗？牛头人看着夏洛特的目光里满是恐惧，这个小小的人类。在他的眼里，此刻却变得十分恐怖似的。夏洛特点头道：“清洗伤口一百铜币，止血药剂使用三瓶，一瓶单价一百铜币，缝合伤口一百零八道，收费二百一十六铜币，总计六百一十六铜币。”牛头人在身上摸索着，好一会才掏出了两枚银币和四个铜币。“我只有这么多了。”牛头人把钱放在柜台上，还差四百一十二铜币。夏洛特扫了一眼柜台上的钱，平静的看着他说道：“先赊欠着吧，下次一定给。”牛头人陪笑道，脚步开始往门口挪。夏洛特啪的就把门给关上，摇头道：“小本生意，概不赊欠。如果没有钱的话，可以用其他东西抵账，只要价值合适。”出了这道门，夏洛特可没把握再找到这个牛头人。其他东西，牛头人看着夏洛特，神情几番挣扎变化，时而露出凶狠之色。我知道你在想什么，可杀了我，下一次你再被人砍，可就不一定能找到医生了。夏洛特淡定道。被看穿心思的牛头人脸色一变。一脸不情愿的从袋子里取出了一截雪白的牛角，放在柜台上。那我用我的牛角抵账，等我赚到钱了，我再来把它赎回去。牛头兽人的残断牛角可做工艺品和武器，品质中等，价值五百铜币。夏洛特看着那根牛角，视线中突然出现了一行备注：成交，我会为你保管三天，三天内你不来赎回，我会把它卖出去。夏洛特收起牛角，脸上重新露出微笑。深渊诊所，欢迎您的下次到来。三天内。我一定会再回来的。牛头人气汹汹的离去，半边牛角看起来有些滑稽。定，牛头人的清创缝和任务完成，获得奖励：一、铜币 X 1082， 清创缝合经验加108。名医影响力，加时因克服艰难的缝合条件，圆满完成缝合任务，触发隐藏奖励。手术缝合针一套，品质，稀有，特性，穿透加时，无限缝合线。夏洛特先检查了一下到账的现金。确认数目没有差错，这才拿起出现在柜台上的银色铁盒，原针、角针、直针。
，三枚泛着银色光泽的手术缝合针静静躺在盒子里，锋利的针尖，寒意逼人。好东西啊！夏洛特眼睛一亮，伸手捏起一枚缝合针，针上自带缝合线，而且按照系统描述还是无限使用的，妥妥的魔法科技。最关键的还是穿透特性加持，要是先前给牛头人缝合的时候有这种神器，也不至于动用铁锤了。没想到给人治病还能爆稀有装备。这可真是意外之喜！收好缝合针，夏洛特把满是血迹的地面拖干净。等诊所步入正轨，一定要招募一名会清洁魔法的护士小姐姐。好不容易把诊所弄干净的夏洛特，靠着柜台暗自想着：魔法才是这个世界的第一生产力。虽然医术和药剂相关的记忆缺失，但夏洛特脑海中关于魔法的记忆依旧深刻。原主曾经是四阶高级魔法师，先前牛头人那种伤势，一个水系清洁术清洗伤口，再随手丢一个圣光治疗术。连道疤痕都看不到，当然，相对收费会高一些，没个万八千可请不动会高阶治疗系魔法的医生。他原本有一个光明的前途，却选择了作死。造孽啊！夏洛特在心里叹了口气，重修魔法的道路已经断绝，他被废去魔法本源，失去了魔法元素的亲和能力，这对魔法师而言无异于最残酷的刑罚。当然，治疗系魔法也并非万能，对于身体内部的病变、不明疾病的感染，魔法往往无能为力。这个时候，医生往往会将其归咎于神的安排，无法改变。医师协会与神职挂钩之后，几乎垄断了行医行业。稀缺的治疗系医生，高昂的治疗费用，让普通人几乎无处求医，医生则赚得盆满钵满。夏洛特当年力推外科手术，以药剂救治病患，试图改革医疗方式，让普通人也能成为医生。这种行为触碰了医师协会的底线，被针对也就毫不意外。你的想法是对的，哪怕没有魔法，医生同样可以治病救人。夏洛特心中默然，医师协会对他来说是隐藏的威胁，包括原生为何会突然死亡，从而让他穿越过来，也非常有必要进行调查。他可不想莫名其妙的再次死掉。当然，他并不排斥魔法，外科手术如果能够与魔法配合，那可太完美了。水系清洁术能让外伤清疮变得简单，而能够完美愈合的伤口可以免除各种术后感染，对于爱美的女性更是福音。夏洛特现在非常想要一个会治疗系魔法的助手，可惜。这样的魔法师根本不可能出现在深渊，更不会成为他这个医学界支持的助手。诊所刚打理干净，门外敲门声响起，夏洛特立马挂上职业微笑，打开门。大门外，一个女性牛头兽人搀着一个马头兽人，一脸急切道：“医生，你快救救我的小甜心！”这女性牛头兽人有着不输早上那牛头人的体魄，健硕的胸大肌将粉色的连衣裙撑得似乎随时要爆裂，白色牛头之上，一对墨玉般的黑色牛角给人强大的压迫感。脸上两道干了的血迹更添了几分煞气，而被他搀扶着的马头兽人半倚在他的怀里，眉头紧蹙，羸弱的模样显得有些娘气。这组合让夏洛特心中升起几分奇怪的预感。请进，夏洛特侧身让开道。女牛头人将马头兽人半搀半抱弄进诊所，在一旁石床坐下。这位患者哪里不舒服？夏洛特镇定地问道。都怪那杀千刀的老牛，伤了我的小甜心。医生，你可一定要把他治好啊！女牛头人一脸愤恨道，咬牙切齿的模样让夏洛特都觉得有些害怕。这、这、这，马头兽人也来了精神，对着自己的脸指指点点，一脸悲愤道：“你瞧瞧，全是伤，我靠脸吃饭的。你说我以后还怎么见人啊？”夏洛特顺着他手指的位置看去，那张三尺长马脸，浓密的棕色马毛下，依稀可见几处被指甲划伤的痕迹。这要不仔细看，还真看不出来。要是来的再晚一点，那点小伤口都自己愈合了。定。患者马头人向你发布任务，治疗脸部伤势，任务奖励。铜币 X 十。夏洛特挑眉，看来系统奖励和任务难度是直接挂钩的。不过蚊子腿再小也是肉，十个铜币够吃一顿早餐了。夏洛特欣然接下任务。哦，我的小甜心，我太心疼你了。女牛头人一脸心痛的将马头魔的脑袋埋进自己宽阔的胸怀。你放心，我已经为你出气了。我砍了那老牛108刀，还把他的牛角拧断了一根。夏洛特。心疼牛头人三秒，就为了这么个娘炮，竟然砍了自己亲夫108刀，这个牛夫人太恐怖了！哼，别以为这样我就能原谅你。马头人双手抱胸，一脸傲娇。小甜心，别这样，你要什么我都给你买，你一定要原谅我。女牛头人神情顿时变得紧张起来。我这个月的业绩还差三百银币，我全包了。那那我就勉强原谅你这一次吧。马头人嘴角微微上扬，语气却依旧有些幽怨。夏洛特直呼：“好家伙！”这也太魔幻了！牛头人因为四个银币，把自己的牛角抵押在他这里，而他的老婆在外面为了讨好会所男模，挥金如土
，眼睛都不眨一下。三百银币，那可是三万铜币啊！这码头人深谙铺 A 之道，软饭硬吃，堪称无被楷模。我觉得这位患者的情况的确有些严重，必须立刻进行治疗。”夏洛特表情凝重的说道：“医生，用最好的药，一定要把我的小甜心治好。”女牛头人恳切道：“医生，你一定要拯救我英俊的脸庞。”码头人见夏洛特脸色凝重，也是紧张起来。放心，我绝对不会心疼你的钱。夏洛特微微点头，我会尽力的。夏洛特从柜子上拿下一堆魔法药剂，开始给码头男模治疗，将那肉眼难寻的伤口逐一找到，用消毒药剂清洗一遍，然后再用止血药剂均匀涂抹。细小的伤口以肉眼可见的速度迅速愈合，很快便消弭了。说白了，就是些贴窗口贴都嫌浪费的小口子。因为这。牛夫人砍了牛头人108刀，还掰了人家牛角，简直是离谱他妈给离谱开门，离谱到家了。伤口愈合之后，夏洛特拿出先前给戴安娜夫人推销过的水润精华液，给这位精致的男模也做了一次面部护理。医生，这涂在脸上的是什么？怎么感觉冰冰凉凉的，还挺舒服的？躺在石床上的码头人虚着眼睛问道：“这是我最新研发的水润精华液，具有美肤、补水、保湿的功效。”对于伤口愈合之后的疤痕护理也有着显著的效果，夏洛特介绍道：“水润精华液。”码头人和牛夫人都面露疑惑之色，还是第一次听说。就今天早上，戴安娜夫人还特意来拿了两瓶，说用了效果还不错。夏洛特又补充了一句：“戴安娜用了都说好。”码头人和牛夫人闻言眼睛一亮。戴安娜夫人在深渊小有名气，有着男人爱慕、女人羡慕的美丽容貌，更是哈里曼家族的第一顺位继承人，名副其实的名媛。这样一位美强人都在用的产品。自然不会差。两人望着夏洛特手里的粉色药剂瓶，目光都火热了几分。难怪我觉得脸上的毛孔都舒展开来了，受伤的地方也痒痒的，的确很有效果。码头人称赞道。夏洛特眉梢微挑，他只是想给新产品增加一点可信度。看样子，报房东太太的名字非常管用。对此，他并没有半点愧疚感。毕竟他那么努力赚钱，都是为了给房东太太交租金啊。鉴于码头人虚弱的模样，夏洛特又给他拿了三瓶终极体力药剂。两瓶活血药剂，伤口处理100铜币；止血药剂一瓶100铜币；终极体力药剂三瓶600铜币；活血药剂两瓶200铜币；水润精华液一瓶800铜币，总计 1,800 铜币。夏洛特列出了一份清单，交给牛夫人。医生，这水润精华液还有吗？码头人手里拿着半瓶粉色乳液，满脸期待的看着夏洛特问道。正低头核对清单的牛夫人闻言，立刻抬头，同样期待的看向夏洛特。夏洛特抬头看了眼柜子方向，淡定道：“还剩最后一瓶，我要了。”码头人和牛夫人异口同声道。夏洛特从柜子上拿下最后一瓶水润精华液，看着两人。码头人两眼水汪汪的看着牛夫人：“小甜甜，我觉得我还需要一瓶来巩固一下我的小甜心。你手里不是还有大半瓶吗？等用完了，我再给你买。这瓶就先给我用吧。”牛夫人语气应了几分，志在必得。码头人虽然心有不甘，但毕竟掏钱的不是他。深谙如何取悦金主之道的他，只能选择退让，转而看着夏洛特问道：“医生，什么时候会有新的货？目前还不能确定，新品的炼制难度较高，所需的药材也不易获取。”夏洛特摇头，倒不是他想玩什么饥饿营销，这失败品原身一共就炼了四瓶，八百一瓶，他巴不得多卖几瓶，房租就凑够了。虽然日记本里留有详细的调配秘方，但他对于药剂学一窍不通，并不是很有把握能炼制出同样的药剂。收下二十六枚银币。夏洛特微笑着目送二人离去，加上系统附赠的十铜币奖励，这一单夏洛特获得了 2,610 铜币，距离凑够房东太太那 5,000 租金又近了一大步。也不是他黑心，这叫因人施救。你要是给他随便清洗一下伤口，收个十铜币，码头人肯定不干，还得说你没有医德，不尽心尽力救治他英俊帅气的脸蛋。这样，他的水润精华液又多了两位高价值客户。没等夏洛特歇口气，门外又响起了敲门声。一个早上。夏洛特几乎没有休息过，连着诊治了八位患者，其中大部分都是创伤型患者，有好勇斗狠遭社会毒打的，有荒野狩猎被猎物反杀的，还有遇人不淑被家暴的。清创、止血、缝合一条龙服务，在稀有级缝合针的加成之下，夏洛特愈发得心应手，得到了患者的一致好评。呼，终于结束了。送走最后一位患者，夏洛特把暂停营业的牌子挂在门口，宣告今日份的诊治结束。这是原生定下的规矩。每天开门营业半天，过时不候。更重要的是，柜子上的药剂已经消耗的差不多了，特别是消毒和止血药剂已经消耗一空。好啊，好嘞！夏洛特扶着柜台坐下，举着水缸，吨吨吨吨吨，喝了一大缸。
，早上忙得根本来不及吃早餐。而且这具身体耐力极差，早上这种程度的忙碌，完全比不上他在地球三家诊所连轴转，还得兼顾牧场的工作强度。但身体里传来的强烈疲惫感，让他不得不停下来。喵，雪白的狮子猫蹲在墙角，有些警惕地望着他。过来，让我撸一会。夏洛特向他招手。狮子猫噔噔噔就跳上了柜子最高一层，探出个脑袋瞥了夏洛特一眼，似乎还带着几分轻蔑。我有这么不招猫喜欢吗？夏洛特叹气。不过这猫的右后腿似乎有点问题，下次能抓到它的时候得帮它瞧瞧。歇了一会，夏洛特拿出钱袋倒在柜台上，银币和铜币在桌上发出叮当脆响，多么美妙动听！仔细清点了一遍，银币38枚，铜币523枚，换算一下也就是 4,323 枚铜币。此外，还有作为等价物抵押的。一根残破的牛角，一把匕首，一条金项链，其中系统奖励338铜币，其余的都是枕巾。这来钱也太快了！夏洛特捧起一把铜币，感觉生活充满了希望，身体充满了力量。当然，和躺赚300银币的会所男模还是有差距的。夏洛特很快冷静下来，今天早上的营业额一大半是靠着水润精华液撑起来的，三瓶精华液让他进账 2,300 铜币，而后面来的六位患者人均不到200铜币。当然。这些钱也并非净利润，还得剔除药剂成本。银币收回钱袋，贴身放好，铜币则藏到柜台下的暗格里。拍了拍胸口，夏洛特感受到了沉甸甸的安全感。他的心思一动，透明的玩家面板在他面前弹出：“玩家，夏洛特，职业，医生，药剂师，等级，被废掉的四阶魔法师，废材，财富值， 4 3 23职业技能，清创换药，终极， 1 3 2 1 2,000 皮肤伤口缝合终极， 1 9 2 6 2 0 0子宫切开术，初级， 2 3 0 1,000 一千猫犬科动物睾丸切除术，高级， 6 5 0 4,000 4,000 特殊技能，圣光治疗术曾经拥有，水系清洁术曾经拥有，主线任务，深渊名医影响力达到 1,000 治疗一名患者可获得十影响力，进度， 90 1,000 1,000 任务成功奖励，新的修炼体系 X 1铜币 X 1 0 0 0稀有物品 X 1支线任务，尚未触发，系统商城，尚未开放，财富值达到1万可开启，好感度面板，尚未开放，清窗，缝合熟练度有所提升。除此之外，就是财富值对应的提升到了 4,323 铜币。没有换成钱币的等价物，并没有自动换算成财富值。系统商城的开放条件与财富值挂钩，可能未来购买商品消耗的就是财富值，但不知道现实财富是否会跟着缩水。现实财富消耗之后，财富值又是否会随之减少？除了做任务有钱赚，现在夏洛特最期待的就是系统商城的功能。关闭面板，夏洛特准备出门进一批药剂材料，顺便吃个午饭。炼制药剂的材料，诊所已经没有存货。将早上从客人那里获取的匕首插在靴子侧面，确认贴在长袖内侧的魔法符咒处于随时可以激发的状态，在胸口处塞了一块薄铁板，带着刚好够进货的钱，挎着一个破布口袋，夏洛特鼓起勇气开门走了出去。深渊是一个极度危险的地方，藏在阴暗角落里的秃鹫和野狗盯着过往的肥羊。这里没有法律，遵循着弱肉强食的自然法则。这是原生记忆中对深渊的印象。夏洛特站在诊所门口，中午时分，四周依旧是雾蒙蒙的昏暗模样。抬头向上看去，透过迷蒙灰雾，可以看到一条狭长的白色光带，这就是深渊的天空。深渊名副其实，就是坐落于卡尔瓦城外的大裂谷里的一座狭长城市，上窄下宽。数百米的悬崖峭壁形成了一道天然的屏障，阻隔了荒原上发狂的魔兽。这是伊索大陆上少有的无魔法屏障保护的大型城市。混乱和无序是外界对深渊的刻板印象，但在几大黑帮家族的控制下，真实的深渊其实维系着一种独特的秩序。只要你缴纳足够的保护费，那你同样可以在深渊做点小生意，比如开个诊所什么的。夏洛特的诊所所在的巴卡街属于哈里曼家族，相比于其他黑帮家族控制的街道，总体还算和谐。不远处。两个兽人当街互殴，白刀子进，绿刀子出。获胜的那个兽人弯腰抢走钱袋，转身就消失在迷雾之中。另一兽人横死大街无人管。算了，他收回前面那句话。深渊就没有安全的地方。贫穷是深渊最好的通行证，除非你长得过于标致，一般少有人对穷鬼感兴趣。当然，你得时刻防备穷途末路的穷鬼。为了活下去，他们会做任何事情，和所有的社会结构一样，在深渊，人同样被分为三六九等。以四大黑帮家族为代表的强大势力和具有强大实力的个人，是深渊的统治者，妥妥的上等人。他们对下层人民杀生予夺，肆意剥削。其次是通过缴纳保护费。
在黑帮家族庇护下，小心翼翼生存的中产阶层，也是最受上层喜爱的鲜嫩韭菜阶层。他们一般是深渊各种个人商铺的老板，或是具有一定自保能力的罪犯、佣兵、冒险者。夏洛特现在就是这样一颗鲜嫩的韭菜，每个月努力赚钱，然后给房东太太交上一笔丰厚的租金，口袋里只剩几个铜币叮当响。深渊赚钱深渊花，一毛也别想带回家。最底层的依旧是穷鬼，他们当中有不少是在其他城市被迫害而进入深渊。又无自保和赚钱能力，只能在阴暗角落里慢慢死去。还有一部分是受黑帮滥发的成瘾魔药的毒害，倾家荡产，身体又被糟践坏了的中产韭菜。当然，也有一些失去梦想的咸鱼混杂其中。这种属于比较无害的穷鬼，夏洛特有当一颗合格韭菜的自觉，努力工作，让自己长得更加肥嫩，这样房东太太割起来会更高兴一些。首要目标则是安全的度过每一天，出门是要冒风险的。夏洛特做过统计。在过去的三年当中，他一共出门204趟，共遭遇危险18次，其中12次是纯粹的劫财，最后剩下一块遮羞布，安然回到诊所。有两次被从后面打晕之后，洗劫了他身上的所有财产，连遮羞布都没有给他留一块。还有两次是当街暴力抢夺，刀子刺中了脖子和胸腔，距离大动脉和心脏只有几毫米，靠运气和自救活了下来。最离谱的是，剩下那两次，一次是被一个360多斤的女兽人看上，被砸晕后直接扛回了家。要不是趁着他外出狩猎逃了出来，他肯定已经不纯洁了。还有一次是被掳走，卖进了某会所，经受了三天的培训，因为耐力不足、速度过快，被判定不合格，直接丢了出来。夏洛特，这件事对夏洛特的自尊心打击非常大，一度自闭到无法正常开门营业。夏洛特看了眼自己因为常年晒不到阳光、白皙到几乎透明的皮肤，幸好那家会所只对女客开放，不然他肯定脏了。抬头看着天光，确定了一下大概时间。夏洛特迈出了进入深渊的第一步，正午时分出门，安全率要高一些，这是前身实践出来的真理。诊所旁边就有一家面包房，夏洛特花四个铜币买了两个黑面包，站在店门口胡乱塞了几口，然后灌了一大口凉水，把干硬的面包咽下去，这才觉得身体属于自己。把剩下的一个面包塞进口袋，夏洛特左右看了一眼，沿着街道边缘快步踏入迷雾之中。夏洛特需要炼制止血药剂和清洁药剂，这是日常诊疗中非常重要的药剂。他在日记本里找到了炼制方法，可以试着去炼制。除此之外，他还打算炼制水润精华液，这是高利润产品。如果销路能够打开，将给他带来丰厚的回报。药剂材料铺位于塔克街和巴卡街，隔着七八条街道。夏洛特循着记忆中的路线，避开了一些危险的地点，有惊无险的在一个小时后抵达了材料铺。材料铺的老板哈里是个地精老头，黑色金属框厚厚的眼镜片后面藏着一双精明的眼睛。瞧见夏洛特进门来，笑着从躺椅上站起身来。夏洛特医生，你可是好久没来了，我还以为你又被卖到哪家会所了呢。夏洛特脸一黑，这种黑历史最不愿被提及。不过他也没有生气。哈里是原身在深渊为数不多能成为朋友的存在，也是他稳定的药材供应商。虽然他爱贪小便宜，但提供的材料品质不打折扣。别提了，最近不太顺利。这是我这次需要的材料清单。夏洛特从怀里摸出一张清单递了过去，按着以往两人交往的方式说话。哈里接过清单和布口袋，一边称量材料。一边说道：“都有什么不顺利的事情，说来给老哥乐呵乐呵。我家房东太太爱上我了。”夏洛特随便扯了个话题：“不可能。”哈里斩钉截铁的摇头，回头看了眼夏洛特：“毕竟你可是被被会所淘汰的劣质男模。”夏洛特，托和哈里有一搭没一搭的闲聊着。夏洛特左右打量着这家材料铺，长杆上亮着巴掌大的银色蝙蝠，一张彩色的巨大蛇皮环绕着柱子，绿色的干青蛙堆在角落里，空气中弥漫着一股腐朽的臭味。哈里的材料铺不光供应魔法药剂材料，还有各式魔法师用品。柜台后方的柜子上立着两排精美的魔法棒，一颗颗颜色绚丽的魔石被安放在单独的盒子里，两颗拳头大小的紫色魔盒来自荒原上的五级魔兽狂暴巨蜥，是镇店之宝。这是深渊最全面的魔法材料铺之一，也是最富有的私人店铺之一。哈里曾经隐晦的提过，这家材料铺有着四大黑帮家族之一的凯德家族的背景，所以没有人敢打他的主意。最近卡尔瓦有没有什么趣事？夏洛特随口问道：“哈里常年行走于深渊和卡尔瓦，据说他在卡尔瓦还有一家规模更大的材料铺。夏洛特喜欢和他聊天的一个重要原因，就是想从他这里获得一些外面的信息。太阳底下能有什么新鲜事？一会那些老家伙让卡尔瓦变得越来越无趣了。几百年前的卡尔瓦可不是这个样子。”哈里斯语气中透着嫌弃。夏洛特默然：“几百年前卡尔瓦刚建立，百废待兴，自然和现在守城不同。大事没有，不过去世倒是有一件，而且……”和你还有关系，哈里推了一把掉到鼻尖的眼镜，笑眯眯的看着夏洛特和我有关。
，夏洛特皱眉：“难道卡尔瓦还流传着哥的传说？你的那位前未婚妻，卡尔瓦城主的女儿伊丽莎白，据说城主最近为她重新订了一门婚事，对方是兰斯帝国国务大臣克伦威尔公爵的二儿子。”哈里盯着夏洛特的脸，似乎想看到一些有趣的表情变化。夏洛特的表情没有半点波动，淡定道：“听起来是个不错的归宿。对于那位青梅竹马的前未婚妻。”记忆中并没有特别强烈的情感羁绊，顶多是有点落难之后被退婚的屈辱感。夏洛特从就读卡尔瓦医学院开始钻研外科手术，毕业后一直致力于医疗改革，和从小梦想成为一名龙骑士的伊丽莎白接触较少。婚约是长辈在他们那时定下的。夏洛特的爷爷曾是卡尔瓦议会中的一位议员，父母也是高阶魔法师。不过十多年前，父母在一次魔兽冲击卡尔瓦的保卫行动中意外死亡，他也就成了孤儿。哈里见夏洛特面无表情，不由觉得有些无趣，撇了撇嘴道。听起来是个不错的归宿，不过那克伦威尔公爵的二儿子是个出了名的风流公子，你那前未婚妻可看不上他，所以放出话来，要是那位二公子能打得过他，他就嫁给他，不然这婚事不算数。那这婚事岂不告吹了？夏洛特这下倒是觉得有些好笑，在他的记忆中，有着一半精灵血脉的伊丽莎白，三年前就是四阶骑士，卡尔瓦年轻一代的骑士，无疑是他的对手。放眼伊索大陆，依旧是年轻一辈中的佼佼者。不好说，克伦威尔公爵的权柄极大。而城主想要进入议会，少不了人族议员的支持，所以他才会促成这桩婚事。哈里笑着摇头，说不定以后还会上演强嫁女儿的戏码呢。这也不是什么新鲜事。夏洛特耸了耸肩，这的确也不算什么新鲜事。不过这和他又有什么关系呢？他现在只想努力搞钱。所有材料都在这里了，一共15枚银币，我给你抹了四个铜币的零头。哈里将鼓囊囊的布口袋递给夏洛特，谢了。夏洛特将15枚银币放在柜台上，背起沉甸甸的布口袋，转身离开。希望下个月还能见到你，哈里的祝福从身后传来。夏洛特把剩下的两枚铜币塞到鞋子里，如果顺利的话，一个小时后他就能回到诊所。返程才是最危险的，虽然鼓囊囊的破布包裹里装着的都是些银翼蝙蝠、干青蛙、青眼海鸥粪便之类的奇怪东西，但并不影响他的瞩目。而且几十斤的东西背在身上，对于他这小身板而言，极大的限制了他的敏捷和速度。不过这个时间点返程相对安全。大部分深渊生物都刚吃了午饭半个小时左右，正是最为困顿的时间点。当蓝道抢劫成为职业，那就必然会有规律的作息时间。夏洛特加快脚步，希望能够尽快回家，然后就在转角撞上了一把剑。这个世界并不是每个人都有职业操守的，就比如眼前这个蒙着脸、拿剑横在他脖子上的女人。当时这把剑距离他的脖子只有011厘米，因为握剑的手有点抖，所以距离有明显波动。大姐，帕金森就别学别人出来打劫啊！夏洛特是真的有点怕了，怕他手一抖，把他颈动脉划出一道口子。打，打劫！女人沉声道，声音虽然刻意低沉，但依旧带着几分稚气。年纪估计不大，而且看样子似乎比他这个受害者还要紧张几分。女人身材娇小，只有一米五六的样子，所以拿剑指着他，需要仰头望着他，多少显得有点滑稽，少了几分拦道抢劫的气势。当然，单凭外表去揣测这个世界的战力，那就大错特错了。满级哥布林一样。只有一米二，你能觉得他很弱？劫财还是劫色？夏洛特小心问道。对于这种初出茅庐的新手，需要愈发小心。一般老手都会有自己的职业操守，有的只劫财不要命，有的只劫色不要钱，还有的劫财劫色还要灭口。新手作案随机性更强，有时会因为你的一个小小动作或者一句不该说的话，就把你的小命给了结。夏洛特藏在袖子里的手已经捏住了魔法符咒，这是原身留下的保命手段，一发四阶的瞬发火球术。在如此近的距离，他有把握将眼前的这个女人烧成飞灰，但这是他唯一防身的底牌。当初从哈里那购置这道符咒，可是花费了近万铜币。如果对方只是单纯的劫财，包裹里的材料只值 1,500 铜币，对方还不一定要。鞋子里两枚铜币更是可以忽略不计。把你身上的钱全都拿出来！女人的声音提高了几分，但依旧显得有些底气不足。我，我身上也没有钱。夏洛特一脸无辜的摊手，把包裹给我。女人的剑依旧横在夏洛特的脖子前，目光则落在了他身上的包裹。你确定？夏洛特犹豫了一下。别废话！长剑往前递了递，锋利的剑芒让夏洛特的脖子有些刺痛，皮肤好像被割破了。夏洛特立马乖巧的将背上的破布包裹递了过去。嗯，数十斤的重量显然有些超出了女人的预期，差点把她带翻。不过她的眼中露出了几分欣喜，显然认为这个沉重的包裹里会有不错的收获。他一手拿剑指着夏洛特，单手解开了包裹。啊！刺耳的尖叫声在昏暗的小巷里回荡。夏洛特看着突然挂在他身上、紧紧搂着他脖子的女人，一脸懵。蛇、蝙蝠
，青蛙！女人的声音带着哭腔，似乎受到了极大的冲击。夏洛特有些想笑，又觉得这个场合似乎不太适合，只好僵硬的公主抱着他。好在女人很轻，并不比包裹重太多，而且软软的，抱着还挺舒服。女人缓了一会，似乎也察觉到目前境况的尴尬，连忙从夏洛特的身上下来。虽然蒙着面，但从她眼眶周围的皮肤，肉眼可见的变得粉红，可以窥见她的尴尬。你，你到底是什么人？女人重新将长剑指着夏洛特的脖子，羞恼道：“我是一名四处流浪的拾荒者。”夏洛特垂着眼帘，叹气道：“这是我这半个月的收获，打算拿到材料铺换一点钱，给家里的孩子换点吃的。他已经三天没有吃东西了。”你，你还有孩子？女人的长剑下垂了几分，从夏洛特的脖子上移开。“是啊，她叫安娜，今年三岁，是个乖巧懂事的孩子。”夏洛特点了点头，眼里闪烁着父爱的关怀和疼惜。可惜小时候出了点意外，有点跛脚。姑娘，你一定是迫不得已才这样做的吧？你不用解释，我都懂。深渊就是这样的，我不会怪你的。你看上什么都拿走吧，只求你不伤害我。夏洛特目光恳切地看着女人的眼睛，孩子还小，一个人肯定活不下去。他也最害怕蝙蝠和蛇了。女人瞬间破防，手里的长剑垂在身旁，藏到身后，眼中泛着泪光，不敢直视夏洛特。你，你走吧。那这包裹。我什么都不要，你卖了之后给孩子买吃的吧。女人摇头，向后退了一步。谢谢。夏洛特连忙蹲下身，把包裹重新系好，然后背在背上，准备离开。等一下，女人的声音再次响起：“怎么了？”夏洛特心一紧，手再次捏住魔法符咒，缓缓转身。女人手中的长剑不知何时换成了魔法棒，口中吟唱着什么，向着夏洛特一指。一道淡绿色的光芒落在了夏洛特的脖子上，冰冰凉凉的。被划破的伤口瞬间愈合，刺痛感随之消失。治疗系魔法师夏洛特大吃一惊，他可以百分之百确定，他刚刚吟唱的是初级治疗术的咒语，施法非常流畅，而且效果显著。您，您是医生？夏洛特摸了摸自己的脖子，流露出恰到好处的震惊和喜悦。不过，一个能够流畅施展治疗系魔法的魔法师，无论在哪座城市都会受到尊重，怎么会流落到深渊来拦道抢劫？如果能把他拉到自家诊所。打住！如果让他知道自己刚刚完全在演戏，家里根本没有什么女儿，只有一只瘸腿的白猫，一定会杀了他吧？可惜，可惜，夏洛特大腿都拍断了。我，我不是医生。女人连忙摆手，然后微微欠身道：“我为之前鲁莽的行为向您道歉。您是一位好父亲。”这下倒是让夏洛特有了几分负罪感。不过这种负罪感只存在了一秒钟，在深渊，你想活得长久，精湛的演技也是重要的防身手段。他的前身就是靠住装死，逃过了两次危机。咕噜噜，女人直起身，肚子却不争气的响了起来。夏洛特心里叹了口气，要不是生活所迫，一个治疗系魔法师又怎么会拿着剑拦路抢劫你走吧？别让孩子久等了。女人别过脸去，祝你好运。夏洛特从怀里拿出中午没有吃完的黑面包，塞到了女人的手里，背着行囊，快步走入迷雾之中。这，女人拿着面包愣了一会，再抬头，眼前只剩下散不去的迷雾。黑面包又干又硬，可对于饿了三天的薇薇安来说，那淡淡的麦香却有着致命的诱惑。他扯掉了自己的面纱，狠狠咬了一大口，用力咀嚼着，带着几分婴儿肥的腮帮子，鼓鼓的。喝了三天水，寡淡的味蕾终于重新迎来了滋味。他第一次觉得黑面包竟是如此的甘甜美味。吃着吃着，他突然就哭了，眼泪打湿了长长的睫毛，顺着光滑的脸颊落在了黑面包上。薇薇安，你怎么能打劫一个努力活着的父亲呢？他是如此善良的人，你都干了些什么呀？薇薇安抓着自己的头发，一脸懊悔和痛苦。他一路从兰斯帝国的帝都逃到了深渊，短短三天时间被骗了五次，钱全部被骗光了，还差点被卖给一个猥琐的地精老头。这个世界太危险了，可父亲说只有这里才能避开兰斯帝国的抓捕。他太饿了，饿得几乎要死了，可他必须活下去。父亲为了保护他已经死了，母亲还被囚禁在帝都监狱，等着他去救，所以。他摒弃了自己16年来受到的教育，选择了一个看起来容易得手又似乎颇有财富的对象。当剑刺入他的皮肤时，他感受到的是痛苦。一个从小就学着如何治疗他人的治疗系魔法师，却用剑伤害别人，这是一种可怕的折磨。而当他用魔法治疗他的伤势，他觉得自己的灵魂得到了救赎，获得了极大的满足感。我注定无法成为一名合格的劫掠者，必须尽快找到一个安全的落脚点，然后努力变得强大。薇薇安抹掉眼泪，目光重新变得坚毅。可我又能做什么呢？我最擅长的是救人，可在这混乱无序的深渊，需要医生吗？而且父亲说过，必须低调行事，才能避开来自兰斯帝国的追捕。
，夏洛特背着行囊一路狂奔，跑出三条街才敢停下大口喘气。这个世界实在是太危险了，连十几岁的小姑娘都敢出来拦路抢劫，社会风气极差。好在是个厨，啥也不懂，随便忽悠一下，拿个黑面包就混过去了。那可是两个铜币，今天的晚餐，心痛。夏洛特嘟囔了一声，快步离开。接下来的路程颇为顺利，半个小时后。夏洛特有惊无险地回到了诊所，确认绑在门把手上的头发丝没有断裂。夏洛特开门进入诊所，然后快速反锁。呼，出趟门也太难了。夏洛特把包裹丢在石床上，自己则往椅子上一瘫，这才彻底放松下来。睡在柜子最上一格的白猫伸了个懒腰，探出个脑袋，俯视了夏洛特一眼，目光冷淡。以后你就叫安娜了。今天多亏了你，才能安全脱身。夏洛特从抽屉里拿出最后一条小鱼干，丢到了白猫的面前，笑眯眯地说道。白猫看了看夏洛特，又看了看夏洛特，摇起小鱼竿，缩回了脑袋。头顶上很快传来欢快的咀嚼声。休息了小半个小时，夏洛特起身进书房，取出一本日记本，一边翻看，一边念道：“止血药剂、材料，银翼蝙蝠一只，绿皮青蛙肝一只，蓝豆七颗，灰岩矿石三块。炼制止血药剂一共需要五种材料，所需的材料和用量在日记本上都有详细记载。当然，这种计量方式让夏洛特觉得不太靠谱。”比如这银翼蝙蝠，夏洛特这次一共进了12只，每一只的大小形状各不相同，最大那只和最小那只重量差了几乎一倍。这相差一倍的剂量，炼制出来的药剂功效真的一致吗？作为一名兽医，出于对患者负责任的态度，他实在不太敢乱炼药啊。明明有称量工具，为什么就不能更严谨一点呢？夏洛特从柜子角落找到了吃灰的天平秤，眉头紧皱。药剂师在夏洛特的眼中和医生是同样重要的，但在这个世界上并非如此。卡尔瓦医学院虽然开设了药剂学科，但只是作为科普类课外科目，完全处于鄙视链下端。毕竟，对于会治疗性魔法的医生来说，药剂能办到的事，只需要一个魔法就能解决，又何必和那些肮脏的东西打交道呢？原生为了推进医疗改革，对于药剂学倒是颇为上心，专门收集了不少药剂配方，并且经过不断试验，记录了一批功效不错的药剂配方，全都写在日记里。今天天气不错，魅兰会所的露丝小姐今天穿的红色短裙很性感，我喜欢它温软的。不好意思。这一夜不是，本着严谨的态度，夏洛特从各种材料中选出大小中等的，然后逐一称量记录。炼制药剂的过程记录很简单，就像做饭一样，先加什么，再加什么，最后加什么，盖上锅盖焖一会，然后就可以出锅了。怎么感觉不太靠谱？夏洛特认真研究了一会，还是觉得这方法过于粗放，不够严谨。包括每一种材料的处理方法，以及加入的时间间隔，最后等待融合的加热时间、火候等等，炼药如此专业的事情。竟然连这种程度的标准都没有，将所有剂量减半，夏洛特拿着一半材料进了厨房，开始准备尝试第一次炼制药剂。是的，诊所里并没有专门的炼药室，而是直接用厨房进行药剂炼制。原生不会做饭，厨房也就成了炼药室。可夏洛特会做饭啊！当年为了省下外出吃饭的钱，他可是练就了一手优秀的厨艺。朋友都说，靠着这手厨艺，他不愁找老婆。而且，这个世界的食物太难吃了。今天中午的黑面包就差点把他噎死。等稳定下来之后，他肯定是要自己做饭吃的。到时候一定要把这个厨房清理出来。他踏入厨房，一股浓烈的腐臭味从灶台上没有清洗的桶状大铁锅里传出。墙角一排罐子里盛放着各种器官，头顶上被熏得黢黑，墙角甚至还有莫名的黄色油脂在缓缓滴落。哦，这厨房不能要了。夏洛特花了两个小时，把厨房里里外外清洗了一遍。地砖被擦得泛着亮光，各种罐头整齐的码放在角落里，盖上一层黑布。天花板也被处理干净，黑色的铁锅恢复了原有的色泽，竟然是白色的。以后这就是专门的炼药室了。厨房安排到二楼的空房间，生活区和工作区分开。夏洛特看着干净的厨房，在心里想着。土灶里煤已经烧红，夏洛特将大铁锅郑重的架在灶上，拿起日记本，再次确认了一遍炼制步骤，往铁锅里倒了一桶静止雨水，水很快烧开。他按着顺序，将灰岩矿石、蓝豆、绿皮青蛙、银翼蝙蝠。银环草等逐一放入其中，清澈的雨水很快变成了一锅冒着泡五颜六色的浓稠液体。夏洛特从楼上找了件旧衣服，给自己折了个厚实的面罩。这味道实在过于销魂，他怕药剂还没有炼制出来，自己先被送走。似乎一切看起来都很顺利。夏洛特还特意用计时沙漏对各种材料的投放时间做了记录。如果能够一次成功的话，后期可以作为炼制标准使用。这就是严谨的科学态度，搅拌三次，然后盖上锅盖，就可以等待药剂完成了。夏洛特在心里默念，拿起脚棍，在锅里用力的搅拌着。他觉得自己现在就像是某些动画片里正在炼制毒药的老巫婆，丝毫没有药剂师的帅气模样。浓稠液体的颜色正在逐渐融合稳定
。更神奇的是，液体越煮越清澈，开始向着红色变化着。砰！就在这时，一声炸响，铁锅里的药剂犹如火山喷发一般向上喷涌而出，然后四溅开来。卧槽！夏洛特第一时间转身，然后跑出厨房。他一身衣服都被弄湿了，还好脸上裹着面罩，不然帅气的容颜恐怕都要被毁掉。等到厨房里的氤氲热气散去。刚打扫干净的厨房再次变得一塌糊涂，一个青蛙脑袋和半只蝙蝠翅膀贴在天花板上，墙壁上到处是红色喷溅液体，地面也是不忍直视。炼金术士果然是个危险的工种，夏洛特心有余悸，同时骂了原神一百遍。日记里也没说会爆炸，过程写的跟做菜一样简单，不怪他掉以轻心。好在这药剂炼制已经接近尾声，虽然炸锅的满地满墙，但气味不算难闻。在厨房门口等了一会，确定不会发生二次爆炸后。夏洛特这才走进厨房，探头往铁锅里瞧了一眼，在锅底还剩下一点红色的清澈液体，散发着一股淡淡的清香。难道这就是最终成品？夏洛特沉思，拿出一个玻璃罐，将剩下的液体盛起，刚好是一瓶的量。夏洛特晃了晃手中的瓶子，红色的液体在煤油灯的光芒下泛着妖异的色泽，看起来倒是有模有样的。得测试一下药效，但找谁是要好呢？夏洛特拿着新炼制的止血药剂走了出来，直接给患者用过于冒险。要是用出问题，可就麻烦了。然后他的目光落到了正蹲在墙角、背对着他的白猫。为了患者的福祉，只能牺牲一下安娜了。只要做个简单的试验就行。听到声响，安娜转过头来，爪子下按着一只白色的小老鼠。哟，还有现成的小白鼠啊！夏洛特眼睛一亮，快步走了过去，将可怜的小白鼠从猫爪中救下。夏洛特先检查了一下它的伤势，有三处爪子撕裂和抓挠的伤势，似乎被玩弄了太久，气息有些萎靡，在他手里瑟瑟发抖。别担心，我会把你救活的。夏洛特宽慰了他一句，然后拿着他走到一旁的柜台前，拎了油灯过来做照明，将他新炼制的止血药剂倒了一点出来，用布条润湿，然后涂抹在小白鼠肚子上的伤口。安娜跳到了柜台上，蹲坐着观望抢走她玩具的主人。沙漏走了约十分钟后，小白鼠肚皮上的伤口便成功止血，结了一层血痂，有效果。夏洛特眼睛一亮，哎，忘了做对照组实验了。夏洛特从柜子上拿了最后一瓶止止血药剂，这是之前炼制的存货。用镊子将小白鼠刚结痂的伤口重新清理出来，同一个伤口更有参考性。刚刚平复一些的小白鼠抬头看了夏洛特一眼：“我谢谢您啊。”还是相同的剂量，红色的止血药剂蘸了一下小白鼠的伤口，然后就是等待药效生效。大约三分钟后，伤口便成功止血，并且迅速结痂。这药效差距还是挺大的，看来我炼制的只能算是有些许药效的失败品。夏洛特记录下数据，摇了摇头道：“看似都有效果，但这相差三倍的作用时间，就是劣品和良品的差距。”这只小白鼠，夏洛特沉吟，倒是个不错的实验对象。被治好了伤的小白鼠翻了个身，抬头看了看夏洛特，又看了看柜台另一端的白猫，犹豫了一下，便奋不顾身的向着白猫冲去。“求你吃了我吧，我不活了，先养着吧。”这么可爱的实验对象可不好找。夏洛特一把将他抓住，然后顺手就丢到了抽屉里，啪的把抽屉关上。作为临时饲养笼，安娜歪头看了一会，无趣的跳开了。哪一步出了问题？材料投放的时机不对，还是搅拌的姿势不够帅气？夏洛特回到厨房，开始新的一轮试验。这天下午一直到下半夜，夏洛特都完全沉浸在厨房里炼制止血药剂。他一共炼了九锅，炸了三锅，糊了一锅，其他五炉还算勉强能看。很好，止血效果已经达到和存货一致的程度，而且液体的澄澈度更高，吸收性更好。午夜昏暗的油灯下，全身被染红的夏洛特看着小白鼠快速愈合的伤口，发出了一阵诡异的笑声。正在睡觉的安娜收回自己垂在柜子外的粉爪，捂住了自己的耳朵。小白鼠已经躺平，成了一只失去梦想的咸鱼。就是这个配方，最后一锅可以盛十瓶，足够明天用了。夏洛特宝贝的收起日记本，上面详细记载了用料和炼制工艺，精确到克重和秒级。除了将过程标准化，夏洛特还对工艺进行了一番改进。其中最大的改动是原料处理，他提前将银翼蝙蝠和青蛙肝研磨成粉状，矿石敲碎成颗粒，让各种材料能够更快、更充分的融合，最后得到的药剂杂质也要更少一些。我真是一个天才！收拾好炼药室，拖着疲惫的身体躺在床上，夏洛特心里依旧成就感满满。止血药剂炼制成功，让他对经营好诊所更有信心了。不过今天的工作量让他深刻的意识到，诊所急需一位勤劳能干的助手，负责处理杂物。等交了房租。经营稳定之后，如果还有余钱，他会考虑招聘一名助理。闭眼睡觉前，夏洛特看了眼自己的属性面板。玩家，夏洛特，职业，医生
、药剂师等级。被废掉的四阶魔法师财富值： 4 3 23职业技能。清创换药，终极： 1 3 2 1 2,000 皮肤伤口缝合。终极： 1 9 2 6 2,000 千子宫切开术。初级： 2 3 0 1,000 猫，犬科动物睾丸切除术。高级： 6 5 0 4,000 4,000 特殊技能。止血药剂炼制，初级九十一千， 1000, 主线任务，深渊名医影响力达到一千，治疗一名患者可获得十影响力，进度九十一千， 1000, 支线任务，尚未触发系统商城，尚未开放，财富值达到一万可开启，好感度面板，尚未开放，财富值依旧稳定在 4,323 下午花费的15枚银币没有扣除财富值，这点和他之前的推断一致。而且他还拥有了一项特殊技能——止血药剂炼制。最让他好奇的是经验条，他现在是初级，如果经验值刷满了一千，达到中级之后，炼制出来的止血药剂也会随之变成终极止血药剂吗？那刷到高级呢？怀着美好的憧憬，夏洛特进了梦乡。东西两座千米高的巨灯，让繁华的卡尔瓦城成了不夜城。白色独角兽车缓缓停在了一座华贵的府邸前，一个衣着华贵的英俊男人，搂着一个酥胸半露的媚魔，从马车中走了出来。向一旁的侍从问道：“抓到那小丫头了吗？”子爵大人，我们暂时还没有找到薇薇安。属下推断，她极有可能已经进入深渊。侍从低着头，额头上满是冷汗。一群废物，连一个只会治疗术的小丫头都抓不住。卡帕斯脸色一冷，一团火球已在他的掌心跳跃。侍从脸色惨白，扑通就跪在了地上。子爵大人，这里是卡尔瓦，不要忘了公爵大人临行前的叮嘱。一位披着灰袍的老者从后方走上前来，只是看了一眼。卡帕斯手中的火球便熄灭了，算你们运气好。卡帕斯放下手，又道：“你去找卡罗尔，深渊是他的地盘，让他把那丫头揪出来。”是，侍从如蒙大赦，立刻从地上爬起来，飞奔离去。卡帕斯搂着魅魔，向着府邸里走去。灰袍老者跟在他身侧。子爵大人，你此行毕竟是为了伊丽莎白小姐而来，在卡尔瓦城内还是要注意自己的言行。这次联姻的重要性你清楚的。灰袍老者看了眼那位魅魔，去我房里等着我。卡帕斯拍了拍魅魔风雨的臀，魅魔识趣的离去。比尔叔叔，父亲让您来保护我，顺便监视我吧。卡帕斯看着灰袍老者，一脸无奈道：“比尔没有接话。”转而道：“卡罗尔此人不可信，账本要是落到贾德森家族手里，对公爵来说是件麻烦的事情。您放心，借贾德森家族一百个胆子，他也不敢做这种事。他们一直想要把魔药卖到兰斯帝国。卡罗尔为此事还来求过我几次，我这是给他们一个机会。”卡帕斯咧嘴，露出了阴冷的笑容。要是他们把握不住的话，后果他们知道的。夏洛特起了个大早，虽然哈欠连连，但还是舍不得给自己来一瓶元气满满的体力药剂。出门买了两个黑面包，花费四个铜币，吃了一个填饱肚子，留一个作为午餐。贫穷给予了他面对绝境的强大意志。趁着还没有患者上门，他先把手术室清洗了一遍。恶劣的手术环境容易导致术后感染，提高死亡率。至于那些乱七八糟的手术工具，更是让他有些头大。生锈的铁锯和手术刀。简直就是附魔的破伤风之刃，能从手术床上下来的都是勇士。夏洛特选了其中两把较为锋利、锈点较少的短刀，进行了一番打磨清洗，然后用煮沸消毒法进行消毒备用。这更像是砍人的工具，不像手术刀。夏洛特挥了挥手里半斤重的短刀，作为手术刀实在别扭。巴卡街就有矮人铁匠铺，等交了房租，手里有余钱了，夏洛特考虑去给自己定制一把趁手的手术刀。他现在的小目标就是先赚他一万块。开启系统商城，瞧瞧里面有什么好东西。话说，这系统可真棒，一个任务两头赚，赚的钱还能两头花，简直是双倍快乐啊！咚，咚，咚！就在这时，诊所的大门突然剧烈晃动起来，巨大的敲门声仿佛是有人正拿着工程锤在撞击一般。什么情况？巴卡街应该不至于发生大白天入室抢劫的情况吧？夏洛特一惊，抓住魔法符咒，又藏了一把短刀在手里，这才小心的打开大门。一开门，对上的是一双浑浊的大眼珠子，然后是一张挤满了整扇门的大脸。那是一张布满灰褐色树皮的脸，五官痛苦的扭曲在一起，目光在看到夏洛特的瞬间爆发出了希冀的光芒。是树人，树人向后退了两步，夏洛特这才看清了这个超过九米高的巨大树人的全貌。虽然有着高大的身躯，但这树人却处处透着虚弱的状态。他身上的树皮脱落了许多，露出枯黄的枝干，右臂是断的，断臂处有被烧焦的痕迹。不过这都是陈旧的伤势了。他用左手捂着自己的喉咙，神情痛苦异常。见夏洛特盯着他，又连忙用手指着自己张开的嘴巴，被异物噎住了。夏洛特很快明白了他的意思，树人立马点头。叮
，受人艾莫斯向你发布紧急任务，取出噎住他的异物。任务奖励，铜币 X 1 0 0系统的声音随之响起。被噎住了，应该立刻用海姆利克法从背后环抱患者，握拳抵住其肋骨下缘与肚脐之间，再向上推压。夏洛特看着数人庞大的身形，停止回忆。显然，在场的所有人，包括周边出来看热闹的邻居们，并没有能够如此对数人进行急救的。数人被噎死。这可真是稀奇事！树人不待在森林里，跑到深渊来做什么？这里可是一点都不适合树人生存，连阳光都晒不到。等会可以砍点木头回去烧吗？家里的柴火刚好用完了。围观的人们小声议论着，并无多少怜悯。夏洛特没空去感慨世间人暖，看着树人庞大的身躯，那接近一层楼高的脑袋，以及张开之后就像一扇大门的嘴巴，有了新思路，大声叫道：“你把脑袋垂下来，我或许可以直接帮你把异物取出来。”树人已经接近窒息状态。情绪有些狂躁，并且逐渐失去对身体的控制能力。但听到夏洛特的声音，就像是抓住了最后的救命稻草，向着诊所的方向匍匐着趴了下来，巨大的脸又重新挤到了诊所门前。把嘴张开，夏洛特说道。树人张开了嘴巴，犹如打开了一扇大门，能够轻易的一口吞下一个成年人类。一股浓烈的腥臭味涌来，就像是窖藏了82年的下水道，难以言喻的酸爽，让夏洛特下意识的捂住了口鼻。张开的巨口，里面黑黢黢一片，啥也看不到。深渊感人的能见度，显然不足以照亮树人口腔中的情况。夏洛特转身从身后的墙上取下一盏油灯，可看着那黢黑的深渊巨口，心中升起了几分犹豫。他现在不过凡人之躯，如果踏入树人的口中，他突然发狂失控，死亡概率极大。呵呵，树人的喉咙中发出了虚弱的声音，犹如漏风的风箱，而他的躯体也是开始不受控制的颤抖起来。情况危急，不能再拖了。我进来了。夏洛特提着油灯，看着那黢黑的巨口。一步跨入其中，树人的口腔内部并没有和想象那般黏腻。夏洛特长着油灯向里走去，这牙齿磨损程度简直惨不忍睹，满口牙都该换了。口腔健康堪忧，需要做一次全面的清洁。夏洛特一边吐槽，一边翻过半米高的褐色牙齿，忽略牙缝间残留的各种植物纤维和碎肉，爬上泛白的舌头，向着喉咙深处爬去。他必须要找到卡住树人喉咙的异物，然后设法将其取出。口腔里多了一个人，强烈的异物感。让巨人无法保证口腔的平静，不安的舌头、颤动的牙齿，还有蠕动的口腔内壁，对于夏洛特而言都是危险的存在。很快，夏洛特翻越了舌尖，站在舌根上，举着手中的油灯，向着黢黑的喉咙深处照去。那是一条斜向下的幽暗窄道。“嗨，你好啊！”就在这时，一道悠悠的声音从树人的喉咙深处传来，在狭小的口腔之中不断回响。诡异出现的声音吓得夏洛特的手一抖，油灯差点脱手飞出去，冤有头，债有主。我只是一个治病救人的医生，你要是被树人吃掉的冤魂，可不要为难我。我这就走。夏洛特的喉咙滚动了一下，转身准备跑路。这实在是太恐怖了，树人的喉咙里竟然有人和他打招呼，这已经超出他的能力范围。这一百铜币不赚也罢。哎、啊，夏洛特医生，你别走啊！从喉咙里传来的声音明显有些急了。卧槽，这诡异道行不浅，连我的名字都知道。夏洛特大惊。跑路的决心更加坚定了。我是盖伊，街角铁匠铺的矮人铁匠盖伊，上个月还在你那里治疗过耳朵的那个。夏洛特的脚步停下，他记忆中的却有这么一号人物。巴卡街的矮人铁匠是个敦实的胖子，瞎了一只左眼，不过手艺还不错。上个月来找他看耳朵，原生给他移植了一只野狗的耳朵，治好了他耳朵不灵的毛病。你是人是鬼？什么情况？夏洛特问道。这树人今天一早来找我换牙齿，我给他装牙齿的时候，不小心滚到他喉咙里去了。然后就被卡住了，请你帮忙救我出去。盖伊的声音从喉咙深处传来，原来是场牙科手术的医疗事故啊！夏洛特闻言都有些乐了。你现在被卡在哪个位置？情况如何？需要我提供什么帮助？夏洛特快速问道。现在的情况已经涉及到两个人，如果处理不当，可能就是一尸两命的结果。我已经完全被卡死了，他娘的，刚刚验了几下，差点把我送到直肠去。盖伊骂骂咧咧，我自己肯定爬不出来，你给我丢根绳子下来，我把自己绑住。然后你找人给我拉出来，好，我去给你拿绳子。夏洛特答应了一声，转身向着口腔外跑去。这是一个有自己想法的义务，但这算是一个好消息。如果让他深入树人的喉咙去试图松动一块卡住他喉咙的异物，这基本就宣判树人死亡了。夏洛特从树人半张着的嘴巴里爬了出来，顺便塞进去一根一人多高的木棒之柱。树人已经陷入了半昏迷状态，气息正变得微弱。夏洛特跑进诊所，很快又抱着一圈粗重的铁链跑了出来。一头拴在诊所大门前一人环抱粗的石柱上，然后扛着铁链再次冲进了树人的嘴巴。
这树人已经断气了吧？那医生扛着铁链进去做啥？看起来一点都不靠谱啊！这个人类医生果然靠不住，连魔法都不会，也配叫医生？围观群众们冷嘲热讽，还有人已经盯上了树人的口袋，打算奋一杯羹。我拉不动你，所以我把铁链绑在石柱上了。你臂力惊人，自己抓着爬出来吧。夏洛特站在舌根上，将铁链向着喉咙深处丢了下去。好，谢了。盖伊的声音传来。夏洛特快步跑出树人的口腔。并退后几步，远离铁链，看着濒死的树人。他此刻也只能祝他好运了。哗啦啦，绑在石柱上的铁链陡然绷直，然后微微颤动起来。石柱被摩擦的速速直掉石粉。什么情况？这是魔法吗？附魔铁链。围观群众们看着这一幕，纷纷露出了惊诧的表情。不、哦，一道犹如韭菜被拔开的声音从树人的口腔中传了出来。很快，一个满身染着绿色汁液的敦氏矮人从树人的嘴巴里爬了出来。老子终于出来了。盖伊抹了一把脸，憋屈中带着几分庆幸。夏洛特扫了一眼他那酒坛子一般的将军肚，要不是靠着这身肥膘，那就只能去消化道的残渣里找他了。怎么爬出来个矮人？这不是街角那家铁匠铺的老板吗？还真是，他怎么被树人吃掉了？围观的人们顿时喧闹起来。这个发展有些超出了他们的预期。噎着的异物已经被取出，但树人已经陷入了昏迷状态，气息依旧十分微弱。夏洛特转身进了诊所，很快又抱着一堆药剂跑了出来。再次钻进树人的嘴里，三瓶止血药剂，三瓶终极体力药剂，直接往他的喉咙深处倒了下去。止血药剂用来恢复喉咙损伤，体力药剂能够让他更快苏醒。夏洛特退了出去，看着趴伏在街道上的树人，等待药剂发挥药效。在别人面前暴露虚弱的状态，这在深渊是非常危险的事情。树人属于天赋种族，无需如何刻苦的修炼，成年之后便能拥有四阶实力，是大部分人都不敢招惹的存在。但一个昏迷的树人并不在这个范围内。可嗨嗨，趴在地上的树人突然猛烈的咳了两声，闭着的眼睛陡然睁开，犹如溺水者终于被拖上岸，贪婪的大口呼吸着空气。两个已经绕到树人身侧的罐头被吓了一跳，连忙闪人。树人用独臂撑着地面跪坐起来，浑浊的眼睛看着站在诊所门口的夏洛特，声音低沉的问道：“是你救了我，艾莫斯？你这个蠢货，装牙齿打什么饱嗝？差点把老子给憋死！要不是夏洛特医生，咱俩一尸两命，传出去。”我盖伊的一世英名都毁了。盖伊看着树人骂骂咧咧，转过身又是对着夏洛特一脸感激道：“实在太感谢您，不必客气。”夏洛特微微点头，然后看着树人说道：“治疗费一百铜币，三瓶止血药剂三百铜币，三瓶终极体力药剂六百铜币，总计一千铜币。”谢谢。树人微微点头，目光扫了一眼人群，伸手从左侧胸腔的树洞里摸出了一把银币和铜币，稍作清点后递向了夏洛特。夏洛特仔细清点一番。退回多出的一个铜币，他就喜欢这种给钱利落、话又不多的患者。定，树人艾莫斯的任务完成，获得奖励，铜币 X 1 0 0救治过程被围观，引起积极反响，获得额外名医影响力加1 0百。哎，这个额外奖励就很棒啊！被围观一下，抵得上十位患者了。夏洛特感受着自己的钱袋又充盈了几分，心情都变得美妙了几分。你该不会把补牙齿的钱都当医药费了吧？盖伊看着树人。树人看着手里的那枚铜币，有些不好意思道：“牙齿下个月再补。”靠！盖伊比了个暴躁的中指：“我把牙齿都给你打好了，你竟然还要下个月才来补，还差点把小命搭上。你这生意做不得，做不得！”夏洛特医生，感谢你的救命之恩。如果你有什么需要打治的，随时可以来找我，我给你免疫单。”盖伊拍着胸膛和夏洛特说道，又是闻了闻自己的手，一脸嫌弃道：“太臭了，我先回去洗澡了，回见。”说完，头也不回的跑了。像个大肚陀螺一般，免单这种好事，夏洛特当然不会拒绝。他甚至觉得让盖伊打这一把手术刀有些浪费这个免单的机会，不如打一把40米长的大刀。铁在深渊还是很值钱的，转手应该能卖个好价钱。围观群众散了，不少人对夏洛特这个人类医生都高看了几分。夏洛特也准备回去洗个澡，换身衣服。先前几次往返树人的口腔，身上同样散发着臭味。不过那树人却没有走，站在诊所门口。神情似乎有些犹豫。定，树人艾莫斯似乎需要帮助，与其交流，或许可以触发隐藏任务，获得特殊奖励。系统的提示音响起，已经转身的夏洛特停下脚步，回身看着树人问道：“你还有什么事需要帮助吗？你是医生，能否帮助我解除身上的诅咒？”树人蹲下身来，浑浊的眼睛看着夏洛特，里面泛着希冀的光芒。诅咒。夏洛特看着树人身上那一处处干枯的皮肤，树人目光微暗道。是的，五年前我和一个黑魔法师战斗
，被他在临死前下了诅咒，让我永远不能再见到阳光，否则将会全身干枯而死。黑魔法师属于混乱邪恶阵营的存在，修炼方式邪恶，手上往往沾染着许多无辜性命。夏洛特看着这可怜的树人，作为依赖阳光修炼成长的日卷种族，竟然被下了如此恶毒的诅咒，不让树人晒太阳，那和剥夺人类呼吸的权利没有任何区别。这也解释了他为何会出现在深渊。除了北方地精的那些低矮的地穴。这里对于受了诅咒的树人而言，应该是最好的归宿。不能晒太阳，树人的实力就会停滞不前，甚至倒退，所受的伤势也无法恢复。这也是作为恢复能力最强的种族之一，他却无法恢复身上的伤势的原因。叮，树人艾莫斯向你发布任务：解除其身上的黑魔法诅咒。任务奖励：铜币 X 3 0 0特殊奖励 X 1特殊奖励很诱人，一般都能开出不错的物品。但作为一名医生。夏洛特必须真诚地对待患者对上述人那满是希冀的目光。夏洛特说道：“你详细描述一下当初那位黑魔法师的特征，以及这道诅咒在你身上的具体表现。我抽空给你查阅一下资料，看是否能够找到解决办法。”没有过于复杂的爱恨情仇，树人艾莫斯与那黑魔法师的恩怨，不过是一场美好的邂逅和一句“你丑啥”。说出来，你可能不相信，眼前这个暮气层层的树人，五年前还是一个风华正茂、意气风发的年轻小伙， 1 8 0岁。对于树人漫长的生命而言，也才刚刚成年而已。四阶树人对决四阶的高级黑魔法师，俗话说的话，拳怕少壮。那已经迟暮的黑魔法师，终究还是没能干过年轻力壮的树人，饮恨当场。不过，这个修炼了黑暗魔法的老东西，临死之前以性命作为代价，给树人施加了一道诅咒，成为了笼罩树人终生的阴影。那黑魔法师所修炼的魔法，以吸食活物生命力来延长自己的生命，并且极为恶毒的炼化死灵作为对敌手段。艾莫斯身上的诅咒。也和死灵有一定的关系。每当他被太阳照射到的时候，诅咒会腐蚀他的躯体，随之出现的怨灵则对他的心理造成了极大的伤害。夏洛特看着树人，认真提议道：“那你应该去找一位擅长圣光术和进化术的魔法师，应该就能驱除这个诅咒吧。”作为一名曾经的高级魔法师，夏洛特对于魔法还是有一定见识的。亡灵法师是魔法世界中被唾弃的一种职业，炼化和御史亡灵能够让亡灵法师的实力远超同阶魔法师，但其修炼方法极其残忍。为了快速变强，亡灵法师往往会大规模的屠杀普通人，并且是极其恶劣的虐杀，从而批量造就怨灵。随着亡灵法师不断变强，掌控的亡灵数量增加，其精神会受到亡灵的影响，变得嗜杀和疯狂。因此，亡灵法师一直是人人喊打的对象。近几百年来，卡尔瓦更是设立了一个悬赏榜，可以拿榜单上的亡灵法师脑袋换到一笔极为丰厚的赏金。夏洛特有正当的理由怀疑，当年少年气盛的艾莫斯是有拿人脑袋换酒喝的想法。当然，这不是重点。亡灵法师作为暗黑系，刚好被光系魔法师天克，一剂圣光术足以清除附着的怨灵。就算光系魔法师过于稀少不好找，但找一个会大进化术的高级魔法师应该不难吧？虽然效果比圣光术差一点，但多施法几次，应该还是能够消除诅咒。找他一个不会魔法，目前只能算外科手术医生加半吊子药剂师，可不是瞎搞吗？艾莫斯目光一暗，摇头道：“刚开始我也是这样想的。”但无论是圣光术还是大进化术，对这道诅咒都毫无效果。我耗尽所有财产，包括用那个黑魔法师脑袋换来的赏金，都没有找到能够医好我的人，这不合理啊！夏洛特眉头一皱，圣光术对亡灵诅咒无效，这岂不是在挑战这个世界的基础设定？你确定没有碰到骗子，比如用照明术当圣光术的？夏洛特提出自己的猜想，对方是卡尔瓦魔法学院的奥古斯特教授，那就没问题了。夏洛特知道那位奥古斯特教授。光系魔法师在业内属于稀少物种，卡尔瓦一只手就能数得过来。奥古斯特教授说，这道诅咒的规则有些独特，而且以施法者的性命作为代价施展，他也闻所未闻。以他的实力施展的圣光术无法摧毁诅咒。艾莫斯垂着眼帘，气氛低沉。夏洛特暗自叹气，以奥古斯特教授的学识以及在这个领域的专业度，连他都闻所未闻的黑魔法诅咒，他一个医学生还能做点啥？给点安慰剂吧。你能否激活诅咒，让我看看他的特征？以便我后期去查阅资料。夏洛特表情保持着镇定。艾莫斯抬头向着上方望去，然后左右看了看，向后退了两步，将自己的左手伸到一处微弱的阳光之中，蚩尤如硫酸泼在上面一般。艾莫斯的左手瞬间冒起了白烟，他的手背以肉眼可见的速度被腐蚀，出现了一个个黑色的坑洞。而在他的身体之上，突然浮现了一团团黑雾，在他的身体上环绕，有凄厉的低吼从黑雾中传来，伴着一股腐臭的气味。夏洛特的眼睛微微眯起，穿透迷雾。他看到了一些诡异的符文，那是他从未见过的文字符号，与这个世界的文字并不相同。更为诡异的是，这些符文并非一成不变
，而是犹如活着的虫子一般，在不断的发生变化。只是盯着看了一会，夏洛特便感受到了强烈的眩晕感，一股恶心感从心底升起，伴着犹如恶魔的低语：“糟了！”夏洛特一惊，连忙咬了一下自己的舌尖。强烈的疼痛感让夏洛特从沉沦状态中脱离，他连忙别开目光，不敢再盯着那些符文看。另一边，艾莫斯已经重新回到阴影中，黑雾也是慢慢平息下来。看起来极端痛苦的过程，却没有让他的神态有半分波动，似乎早已习惯。夏洛特把口腔里的血咽下，看着艾莫斯道：“情况我已经了解，不过你不必抱有太大的希望。我只是一个普通医生，连卡尔瓦大学教授都无法解决的诅咒，我也只能尽力去帮你寻找一些办法。谢谢，过些天我再来找您。”艾莫斯点点头，转身离开。什么狗屁任务，差点把老子送走！以后这种高回报的隐藏任务，可不敢乱接了。夏洛特转身关上门。心有余悸，他可不知道，如果刚刚他陷入那道诅咒，会发生什么可怕的事情。在这个诡异遍地的世界，他必须随时提醒自己注意安全。趁着记忆没有消退，夏洛特回到书房，将先前看到的符文画了出来。哪怕是停留在纸上的静态符文，依旧散发着诡异的气息。亡灵法师可不好招惹，拿头换悬赏这种活，还是交给那些冒险者和佣兵来做吧。夏洛特拿一本书，把画着符文的纸盖上，眼不见为净。今天晚上，他会抽空翻阅一下书房里的书。看是否能够找到有用的信息，如果找不到的话，这个任务他就打算放弃了。虽然是珍贵的隐藏任务，但完不成任务也没有惩罚呀。下一个任务更怪，开门就完成了一千铜币的营业额，这让夏洛特对今天充满了信心。很快，陆续又有患者上门来，一个刚被抢劫的可怜地精，左胸被捅了两刀，好在心脏长在右边，装死躲过一劫。夏洛特帮他处理了伤口，将伤口缝合。本以为刚被抢劫，地精应该身无分文。结果，他从仅剩的裤裆里掏出了六枚银币，缴纳了医药费。夏洛特叹为观止，同时也感叹那劫匪不够专业。毕竟他记忆中可是遭遇过几次被抢的一丝不挂。一个上午，夏洛特诊治了十位客人，除了一早的数人，其他全部是外伤处理。这是止血药剂，还剩下半瓶。回去之后，如果出现伤口裂开出血的情况，可以倒适量的药剂在伤口处止血。记住，这几天不要剧烈运动，不要让伤口沾水。一共三百铜币。谢谢惠顾，夏洛特目送手臂被砍了七刀的兽人离开，瞧了眼天光，已经中午时分，翻转门上的木牌，宣告今日份的营业结束。下面又到了最美妙的清点时刻，夏洛特拿出钱袋，将早上的营业额全部倒在柜台上，钱币碰撞的叮当响声令人着迷。仔细清点一番，银币24枚，铜币425枚，换算一下，也就是 2,824 铜币。这其中有550铜币是来自系统的任务奖励，此外还有价值500铜币的抵押物。这才是诊所一天的正常营业额。昨天超过四千的收入是被水润精华液拉高的。夏洛特顺便清点了一下存款，两天时间扣除昨日进货的15银币，他现在手里的存款还有 5,640 铜币，房租这不就够了？果然自己开医馆比当打工人强多了。当然，这钱也不能算净利润。这两天他一直在消耗货架上的各种药剂，体力药剂已经耗空，水润精华液耗空，清洁药剂只剩两瓶。目前他能够自主补货的。只有止血药剂，把后天要交给房东太太的40枚银币扣出，单独藏到柜台下方的暗格里。他现在手里还有 1,640 的可用资金，而个人面板中的财富值也已经达到 7,148 运气好的话，明天就能破万，开启系统商城。今天得再练两锅止血药剂，还得试着把清洁药剂炼制出来，不然就得去药剂店买一批，价钱可就不一样了。夏洛特收好钱，拿出黑面包啃了一口，开始安排今天下午的工作，勤劳致富。这是种花家的优良传统，也是夏洛特一直信奉的真理。咚，咚咚，门外突然响起了敲门声。门上不是挂着停止营业的牌子吗？夏洛特坐在椅子上没动，想着外面的人敲一会门，没人回应，应该就走了。不过夏洛特有些嘀咕了门外那人的耐心。敲门声一直持续到夏洛特啃完了那个难吃的黑面包，中间还喝了一杯水。不识字，夏洛特被敲得心烦，只能起身开门。门外站着一个身材娇小的少女，穿着一身不太合身的黑色衣服。棕色的长发绑在脑后，模样清秀可人，脸上还带着几分婴儿肥。他垂着眼帘，双手交叉绞在一起，看起来似乎有些紧张。怎么是他？看着面前熟悉的身形，夏洛特眼睛瞬间瞪大。少女抬起头，看着站在门内的夏洛特，同样一下子瞪大了眼睛。哦，我最怕空气突然的安静。两人对视着，就像昨日转角的相遇。昨日他是垃圾佬，他是抢劫犯，今天他吞下了面纱，成了良家少女。而他站在诊所里，成了文质彬彬的医生。夏洛特怎么也想不到，昨天那个作案手法生涩的少女，竟然这么快又出现在他面前。
，那他昨天撒的谎岂不全都露馅了？他该不会一时冲动把他给杀了吧？夏洛特紧张的捏住了魔法符咒，一旦他有危险行为，必须立刻将其扼杀。薇薇安看着站在诊所门口衣着得体的夏洛特，同样一脸懵。这大叔不是靠着捡垃圾和抓虫为生的吗？他不是还有一个瘸腿的女儿吗？为什么他看起来像是这家诊所的医生？薇薇安感觉自己的脑子一团浆糊，愣了一会，才突然意识到自己昨天可能被骗了。所以他昨天的狼狈和可怜都是伪装的。那个包裹里的东西也不是他抓的，而是炼制药剂的材料。那个让他感动的瘸腿女儿也是编造的。薇薇安的圆脸渐渐变红，他感觉自己昨天的一腔怜悯全都喂了狗。这种投入了感情，到头来发现自己竟是个笑话，羞愤感不次于被渣男玩弄后抛弃。夏洛特感受到了冰冷的杀气，心里苦。但脸上不敢表现出来，神情淡定道：“诊所今日已经停止营业，如果是急症的话，可以换一家。”是的，他假装没认出来对方。既然他撕掉了伪装，露出真面目，说明他想从良。少女，你也不想让别人知道你曾经是个抢劫犯吧？夏洛特看着少女的眼睛，意味明显。阿烈，他竟然假装不认识。薇薇安瞳孔放大了几分，气氛值又提升了几分。不过他很快读懂了夏洛特的眼神。他感受到了屈辱，可就像夏洛特明示的那样，他敲开诊所的大门是为了找一份工作。被社会毒打了几天，他已经确定自己并不能靠着抢劫活下去。比如站在面前的这个男人，就足以将他钉死在耻辱柱上。他想找一份医生的工作，深渊的医馆不多，那三家规模较大的医馆因为患者太多，过于引人注目，被他排除。这家私人小医馆一天只接待十位左右的患者，成了他最佳的选择。可他怎么也没想到，开门的会是昨天打劫的对象。我，我，薇薇安发育的不错的胸脯微微起伏，努力克制着自己的情绪。我不是来看病的，我想找一份工作。说完，他垂下眼帘，不敢看夏洛特，脸更是唰的一下红到了耳根。是的，他也只能装作不认识夏洛特。找工作？夏洛特看着眼前红着脸的少女，第一想法是拒绝。一个看起来极好骗，显然从小养尊处优惯了的白富美，而且还会治疗术的魔法师，突然流落深渊街头。你要说这背后没点故事？夏洛特都觉得他的智商受到了侮辱，可话到了嘴边，他又犹豫了。诊所现在的确急缺一名助手，眼前这位少女虽然来历不明，可各方面都极其符合他的要求。如果他多了一位会治疗术的助手，对于创伤型患者的治疗将会变得简单起来。如果他会清洁术的话，那连清洁药剂都可以省下，那可是一大笔钱。在深渊，你永远不要幻想能够找到一个背景清白、善良可爱的员工，甚至你还要时刻提防。对方会趁着你睡着谋财害命，即便是原身，那也是被卡尔瓦官方认定的医疗屠夫，被关押一年后驱逐出去的罪犯。而面前这位如小白兔一般的少女，明显刚刚来到深渊这个大染缸。昨天她才刚测试过，城府不深，容易动情。这可比会所的魅魔大姐姐好掌控多了。如果让你当助理，你的预期工资是多少？夏洛特看着薇薇安问道。薇薇安闻言认真思考了一会，如果是刚到深渊。作为一名从小在帝国医学院接受精英教育的终极治疗系魔法师，一个月没有一两万的工资，他肯定不能接受。但被深渊轮番毒打之后，他现在只想要一个安定的环境，能够吃饱饭，睡个好觉，不用担心一觉醒来被卖到老男人家里就够了。卑微，我，我需要包吃住，然后一个月一千铜币。薇薇安小心翼翼地说出了自己的要求，目光有些忐忑地瞄着夏洛特。虽然昨天才被夏洛特欺骗，但在这妖魔鬼怪横行的深渊，同为人类的夏洛特。让他不自觉地升起了几分亲近感，毕竟是他先起意抢劫，他说谎脱身，并非不能理解。他现在担心的是，夏洛特是否真的没认出他来，会不会因为昨天的事情拒绝他？夏洛特眼睛一亮，一千铜币找一个治疗系魔法师当助手，岂止不贵，简直血赚。他很满意少女被社会调教过的模样，甚至想高歌一句：“爱你孤身走暗巷，爱你不跪的模样。”哪怕是找个阿姨帮忙收拾卫生，一千铜币也不会亏啊。虽然很满意。但夏洛特没有在脸上表现出来，审视的看着薇薇安道：“简单描述一下你的能力，我需要判断你是否能够胜任诊所的工作。”薇薇安精神一振，夏洛特没有直接拒绝，说明他还有戏，态度端正道：“我叫薇薇安，水系终极魔法师，我会清洁术、止血术、终极治疗术。终极魔法师。”夏洛特有些意外，这个名为薇薇安的少女看起来不过十五六岁的模样，实力已经达到魔法师中的第三阶，比起当年的她，也只差了一阶而已。完全称得上天才二字。三项魔法技能则是医生职业最基础，也是最实用的三项技能，足以应付大部分的患者病情。以你的能力，就算是单独开一家诊所，也能轻松应对
赚到更多的钱，为何要到我这小地方来委屈自己？”夏洛特盯着薇薇安，直接问道。哪怕在心动，他依旧需要对薇薇安的情况有所掌控。薇薇安脸上明显露出了几分慌乱，轻咬嘴唇，试图避开夏洛特的目光。如果你不能对我坦诚一点，我很难信任你加入诊所。夏洛特摊手，薇薇安犹豫和挣扎了一会，抬头看着夏洛特的眼睛，向前一步，低声道。我也不对你隐瞒，有人在追杀我，我希望能有一个安定的居所避难。你应该很清楚，如果深渊开了一家新的医馆，而且医生是个年纪不大的人类少女，会引起怎样的关注？夏洛特懂了，和他的预期相近。你从兰斯帝国的帝都来？是的，薇薇安笃定的点头。提到帝都，他的目光重新找到了焦点，变得坚定起来。少女虽然看起来有些狼狈，但一丝不苟的竖在脑后的头发和擦得干干净净的脸，却倔强的保持着自己的体面。帝都距离深渊数千里，很难想象他是如何孤身来到这里，路上必然吃了不少苦吧。夏洛特的心里升起了几分怜悯。进来吧，夏洛特退后一步。您同意了？薇薇安面色一喜，深吸了一口气，跨入诊所大门。夏洛特扫了一眼左右邻居，现在正是午饭时间，并没有人注意到这边发生了什么，便快速关上门，插上粗重的铁棍门销。薇薇安的双手背在身后，有些局促不安的搅在一起，目光却在偷偷打量着这座诊所。诊所很干净，无论是地面还是墙壁，包括问诊的石床和石凳，都打理得干干净净，和他这两天在深渊其他地方看到的景象完全不同。这让他对夏洛特的好感又增加了几分。目光落在柜子上，那些瓶瓶罐罐中泡着的各种器官让他有些惊讶，但作为一名医学生，倒也不至于被惊吓到，只是不解夏洛特为何会收集那么多器官。目光上移，是十几瓶各式各样的药剂。他的目光很快被窝在柜子里那只白猫吸引。他粉色的爪子交叠着，雪白的长毛是那样柔顺，特别是那双金色、蓝色的鸳鸯眼，让薇薇安瞬间沦陷好漂亮的猫咪。薇薇安轻呼出声，狮子猫似乎也对这个新来的客人有些好奇，伸了个懒腰，从柜子上跳到了柜台上，然后踩着优雅的猫步走到边缘，上下打量着薇薇安。左前腿有点瘸，薇薇安敏锐地发现了猫走路的姿态有问题，看着夏洛特，下意识地问道：“她就是安娜，你还说你不是马匪？”夏洛特心里觉得好笑。不过也没有揭穿，微微点头道：“是的，她叫安娜。”薇薇安已经意识到自己话里的问题，刚恢复不久的脸又唰的变红。“你脸红的泡泡茶壶啊？”夏洛特无语。他那仇家要是发布悬赏，只要加上一句习惯性脸红，找人难度肯定大幅度下降。按你先前的说法，你想低调行事，避开仇家的搜寻。夏洛特接上话题：“是的，对方势力很大，我担心他们找到深渊来。”薇薇安点头。那你就不怕我把你给卖了，去领一笔丰厚的赏金？夏洛特冷笑：“你不会。”薇薇安笃定的摇头：“你怎么这么肯定？”薇薇安指着安娜，一脸认真道：“一个把猫咪当成女儿的人，我相信你不会为了一点赏金就把我卖了。”他现在觉得夏洛特昨天并没有说谎，他家里的确有一个嗷嗷待哺的小精灵，这样一个有爱的人，怎么可能是坏人？夏洛特看着面前的少女，他很清楚，让他留下会招惹一些麻烦，可要是把他赶出去……他肯定没法活。你不能在人前使用魔法，那你如果想要留下，就必须承担更多的工作。”夏洛特平静地说道。“比如，每天将诊所楼上楼下全部清理一遍，并且保持诊所干净整洁。”“好的。”薇薇安爽快地点头。“对于水系魔法师来说，清洁卫生是再简单不过的事情。你还要承担一部分药剂的炼制工作。”薇薇安一惊，“炼制药剂？没错，这是可以不用在人前进行的工作。”夏洛特点头。他自然不可能把一位终极魔法师纸当做清洁工来用，生产队的牛都不敢让他这么歇着。可是我从未接触过药剂学，并不擅长药剂炼制。薇薇安一脸歉然道：“医学院有开设药剂学，但他并未选修。作为一名从小受人追捧的魔法天才少女，如果他浪费时间去学习药剂学，才是会被人质疑的事情。”夏洛特一脸自信道：“不会没关系，只要你愿意学，我保证你很快就能成为一名合格的药剂师。”薇薇安心中有些犹豫。但是对上夏洛特的目光，一咬牙便点头应下。我愿意学。相比于出去拦路打劫，炼制药剂应该会更好学吧？如果遇到一些突发状况，再不暴露你会魔法这件事的前提下，需要你协助我完成一些手术，你不得拒绝。夏洛特又提了一条要求。薇薇安略一思索，便点头应下。夏洛特提的这些要求并不过分。很好，那从现在开始，你就是诊所的员工了。夏洛特的脸上终于露出了笑容，向着薇薇安伸出了右手。我是夏洛特，薇薇安看着夏洛特脸上和煦的笑容，有点出神，蓝色的眼眸清澈如水，仿佛有光照在他身上。夏洛特。
。薇薇安觉得这个名字听起来有些熟悉，可一时间又想不起来，伸手和夏洛特轻轻握了一下，温暖的触感让他回过神来。他终于在深渊找到了一个落脚之地，一家平平无奇的小诊所，一个年轻的老板。夏洛特收回手，看着薇薇安继续道：“工作内容就是刚刚我说的那些，每个月的薪酬是一千铜币。”如果你的表现足够优秀的话，一个月后转为正式员工加二百铜币，而且炼制药剂有额外提成，每瓶提成为一铜币。好的，薇薇安脸上露出了几分惊喜，这比他的预期还要更好一些。我先带你熟悉一下诊所，一楼是工作区，二楼是生活区。夏洛特的目光落到了柜台上的白猫身上，还有这位，他叫安娜，诊所的吉祥物。来，安娜，笑一个。喵白猫冲着夏洛特发出了一声警告的叫声。高高竖起的尾巴微微颤动，很好，你看，他似乎很喜欢你。”夏洛特满意的说道。“啊！”微微安看着高傲的跳回柜子上的安娜，并没有感受到什么喜欢。诊所虽然收拾的很干净，但的确非常简陋，而手术室的存在则让微微安有些吃惊。作为一名医学院在读生，在他一贯接受的教育中，治疗术和内科治疗才是正统，而所谓的外科手术，则是身份低微的理发师才会做的事情。在帝都。每年都有许多底层百姓迷信所谓的放血疗法，并没有治好，人没了。他的新老板该不会就是像理发师那样的存在吧？薇薇安不由有些担忧。他一个治疗系魔法师，给一个招摇撞骗的骗子当助手，那可太糟糕了。这是炼药室，药剂就是在这里进行炼制的，也是你以后的工作区。夏洛特打开一扇门说道。薇薇安看着简陋的炼药室，最瞩目的是中间架在灶台上的那口大铁锅。那些所谓的拥有神奇功效的药剂。就是在那口大铁锅里熬出来的，这让他愈发觉得自己可能进了一个贼窝。接着，夏洛特又带他参观了二楼空间。二楼有四个房间，最大那个房间是夏洛特的卧室，另外三个空房间堆了些杂物。夏洛特让薇薇安自己选了一个房间作为卧室，最小的那个房间他打算弄成厨房。他都想好了，现在诊所多了一个人，肯定不能天天吃那又黑又硬的黑面包。他现在这具身体很虚弱，有一部分原因是魔法本源被废的后遗症，还有一部分原因是缺乏营养。当然，辩证来看，还不能排除是否与前身的一些不良习惯有关。清洁房间的工作就交给你自己了，我出门给你买点日用品。夏洛特看着脸上藏不住欢欣雀跃的薇薇安说道：“嗯嗯。”薇薇安连连点头，肚子却不争气的叫唤了起来。咕噜噜，薇薇安脸一红，不好意思的垂下眼帘。这也不能怪他，从昨天到现在，他只吃了夏洛特给他的那个面包，因为没有找到安全的水源，他甚至连水都没有多喝两口。夏洛特心里叹了口气。顺便给你买点吃的回来，谢谢老板。薇薇安感激道：“他突然为自己刚刚的想法感到羞愧。就算他是骗子，可只有他愿意给他提供吃的。一个不会魔法的普通人，想要在深渊生存下去，必然要付出更多的努力。”夏洛特下楼出门去，薇薇安则忍不住在房间里转起了圈圈。房间很简陋，木地板因为年代久远，有了不少坑洼。墙面是粗粝的石头砌成的，大大小小的缝隙虽不透光，但还是有些许漏风。唯一的家具是靠墙的一张木床。可是缺了一条腿，因为之前被闲置，所有的东西都蒙了一层厚厚的灰。推开木窗，深渊灰蒙蒙的天光，并没有让房间变亮许多，却让他觉得灰暗世界好像被照亮了几分。他有了自己独立的房间，就像是漂泊的浮萍，终于在深渊扎下了根。从家族突然落难，一路难逃，历经重重劫难，亲眼看着自己最亲近的家人死去，他惶恐悲痛的心，终于找到了一处落脚点。哪怕再简陋，总好过在外漂泊。先打扫吧。完成今天的工作，虽然肚子很饿，身体有些虚弱，可薇薇安却觉得自己充满了干劲。夏洛特先去巴卡街的杂货铺购买了一床被褥、几样洗漱用品和一顶黑色假发，花费250铜币。靠，一顶制作粗劣的假发也要180铜币。夏洛特从杂货铺出来，看了眼手里冒着线头的假发，低骂了一句：“这还是他精心挑选过的，算是瑕疵最少的一个了。”接着他又去面包铺买了四个黑面包。医生这两天胃口不错呀。面包铺的贝拉老太太把面包递给夏洛特，笑呵呵地说道：“新招了个扫地的员工，你也知道的，受人的胃口都不小。”夏洛特接过面包，面带无奈地说道：“这位老太是面包房的老板，有张大嘴巴，是巴卡街的新闻制造中心，那一定是个二十岁左右的漂亮受人小姑娘吧？”老太太笑眯眯地问道：“这都被您猜到了？”夏洛特一惊：“呵呵，这三年你一直很长情，我都是看在眼里的。”老太太笑的眼睛都快眯成一条缝了。夏洛特有点摸不着头脑，这和原生日记里记载的可有些不同。你一直都喜欢二十岁左右的姑娘，口味从未变过。老太太补充了一句：“您果然很懂我。”夏洛特提着面包跑路，这都是啥名声啊？
，推开诊所大门，夏洛特愣了一下。这两天他自认把诊所打扫的挺干净，至少和原神之前的狗窝相比，完全是两种状态。可他才刚出去一会功夫，诊所竟然又完全变了个样。大理石地面光可见人，墙壁、天花板，还有各种家具纤尘不染，就连空气似乎都变得清爽了几分。柜台被重新整理了一遍，玻璃罐和药剂瓶按照从大大小的顺序整整齐齐的排列着。甚至连空瓶子的摆放都是对称的，这是有啥强迫症啊？夏洛特有口槽，不吐不快。另一边，坐在柜台后的薇薇安抱着安娜，小家伙乖巧的待在她腿上，任由她轻揉肚子，还发出了呼呼声。啊，这白眼猫啊！夏洛特表示不能接受，明明是他先来的。老板，薇薇安起身，安娜被打断了享受，还冲着夏洛特翻了个白眼。被褥在这里，你先吃个面包垫垫肚子。夏洛特把东西放在柜台上。又去给薇薇安倒了杯水，薇薇安看到面包两眼发光，刚刚用清洁魔法清洗上下两层，顺便洗了个小猫咪，让她感觉自己完全被掏空，顾不上什么淑女不淑女，一大口面包，一大口水，一个黑面包，转眼就进了肚子。吃完了一个，薇薇安瞄了眼夏洛特，又看了看剩下的面包，吃吧，诊所清洗的很干净，辛苦了。夏洛特笑道，对于薇薇安的工作态度非常满意，从今天开始，他就可以告别打扫卫生这项繁琐的工作。这一千铜币可真值。有了夏洛特的点头，薇薇安又拿起了一个面包。不过这一次，他没有再狼吞虎咽，小口吃着，细细品味食物给饥饿的肠胃带来的慰藉。灰岩矿石五十克，敲碎成颗粒；绿皮青蛙研磨成粉末，取三十克；银翼蝙蝠研磨成粉末，取三十克。炼药室中，薇薇安严格按照夏洛特给的止血药剂炼制工艺详解，对炼药所需的材料进行预处理。这些材料。正是他昨天打劫夏洛特时，把他吓得飞起的各种爬虫干尸和奇怪材料。他从小就害怕这些东西。干瘪的绿皮青蛙有巴掌大一只，虽然被掏空了内脏晒成了干，却依旧鼓着一双赤红的大眼珠子。银翼蝙蝠看起来更是栩栩如生，银色的翅膀在烛光下反射着镜面般的光，但那灰褐色的老鼠身体则让微微安瑟瑟发抖。用烧火钳夹起一只绿皮青蛙，丢到实质的捣药盆里。微微安握着捣棍，再三深呼吸，用力向下一杵，噗！一只赤红色的大眼珠子受压脱落，向着薇薇安飞了过来。啊！尖叫声瞬间响彻了诊所。挑选了炼制清洁药剂材料的夏洛特刚走到炼药室门口，只见一道黑影闪过，身上就多了一个挂件，发生了甚魔事情。夏洛特低头看着挂在他脖子上的薇薇安，有些无奈的问道：“他，他的眼珠子飞出来了。”薇薇安的情绪有些崩溃。夏洛特看了眼捣药盆里少了一只眼睛的绿皮青蛙，脸色顿时冷了几分。如果连一只晒干了的绿皮青蛙都处理不了，那你可以走了。在深渊，没有人会花钱养一个只会叫唤的吉祥物。薇薇安似乎被夏洛特严厉的话语吓到，手一松，啪叽掉到了地上。我，对不起，对不起。薇薇安连忙从地上爬了起来，低着头，连声说道。夏洛特看着眼眶泛红的少女，并没有什么愧疚的情绪。他说的是实话，普通人想要在深渊活下去，必须加倍努力。自己尚且在生存线上挣扎。差点因为交不起房租被嘎腰子，他对薇薇安的期待不止于保洁阿姨，一个水系魔法师在药剂炼制上有着天然的优势。如果他能够成为一名优秀的药剂师，将分担夏洛特许多工作，而且炼制出多余的药剂，还可以销售给哈里的材料铺，即便价格低些，依旧有着不菲的利润。你今天下午的任务是把剩下的止血药剂材料全部处理好，我今天要优化新的药剂，希望你能保持安静的状态。”夏洛特看着薇薇安说道，“嗯。”薇薇安重重点头，夏洛特将目光从他身上收回，侧身走进炼药室。薇薇安看着还在地上滴溜溜打转的大眼珠子，内心天然交战了一番，还是颤抖着伸出了手，一把抓住了那颗大眼珠子。一股强烈的恶心感涌上心头，他的脸色刷的变得惨白，双手控制不住的颤抖，抓着绿皮青蛙眼珠的手更是几乎忍不住要将它丢出去。可一想到夏洛特先前的话语，他又忍住了。他可不想入职第一天就被赶出去，离开这里。他恐怕很难再找到一家能够接纳他，并且愿意替他隐瞒身份的人了。他需要时间变得更加强大，需要一个安全的避难所，能让他藏住那本账本。父亲说了，只要账本还在他的手里，他们就不会杀死他母亲。颤抖着走回捣药盆前，他蹲下身，把手里的大眼珠子放回盆里，重新拿起捣棍。这一次，他没有夸张的站在远处，而是直接蹲在地上，一手拿着捣棍，一手按着捣药盆，一脸视死如归的重新开始捣药。咚，咚。咚！富有节奏感的捣药声让盆里的绿皮青蛙很快变成了粉末，偶有残块飞出，也很快就被他重新捡起丢了回去。夏洛特斜眼看着这一幕，嘴角露出了一丝笑容。
这世界上比绿皮青蛙恶心的东西到处都是，战胜内心的恐惧，才能在深渊立足。不再关注薇薇安，夏洛特开始专心研究清洁药剂的炼制。清洁药剂对于大量接待创伤型患者的诊所而言是非常重要的药剂，作为低端药剂中的低端货，只有清洁作用。而毫无治疗药效的清洁药剂炼制方法尤为简单，用前身在日记的话来说，就是有手就行。蓝银草、枯叶藤、斑点竹剁碎之后，一锅炖。水色变成红褐色，即可倒出备用。一锅可以反复煎熬三次。夏洛特拿着日记本看了一会，依旧觉得这炼制方法过于简单。不过转念一想，清洁药剂的只是辅助清洁伤口的低级药剂，效果平平，炼制方法简单也说得过去。而且患者使用时，这清洁药剂对于伤口是有明显刺激的，应该只考虑到消毒杀菌的功效，忽略了患者使用时的实际体验。当然，在深渊这种地方，活命和省钱的重要性远高于体验感。收起日记本，夏洛特拿天平秤称量等量的三种材料，开始熬煮清洁药剂。这是在炼制什么药剂？薇薇安抬头看着正在往锅里丢材料的夏洛特，有些好奇地问道：“清洁药剂。”夏洛特答了一句，把所有材料都丢到锅里后，向后退了几步。昨天接连炸锅，让他深刻意识到炼药是一件危险的工作。这样就可以了。薇薇安看着夏洛特，只是往锅里放了三种杂草，这样就算是一种药剂了。清洁药剂是最低级的药剂。功效普通，只能对普通伤口进行初步处理，简单是理所当然的。夏洛特一脸镇定道：“不过这是诊所的基础药剂，消耗极大，一次需要多炼制一些。”薇薇安点头，眼中闪烁着满满的好奇心。对于科班出身的薇薇安来说，药剂学是全新的领域，以前没有时间关注和了解，一度认为那是魔法师深度参与的工作，用魔法赋予了那一瓶瓶药剂神奇的功效。而今天接触到的一切，完全颠覆了他的世界观。清洁药剂是用三种草炼制的，具有止血功效的止血药剂是用绿皮青蛙和蝙蝠炼制的，而且炼制的时候用的是一口坑坑洼洼的大铁锅，下面烧的是煤炭。至于魔法，这里不存在什么魔法，这样炼制出来的药剂真的有效吗？薇薇安忍不住问出了自己内心的疑惑。这个时候就得请出我们的老朋友御用是药师杰瑞了。夏洛特带着薇薇安走出炼药室，拉开柜台的抽屉，角落里一只正抱着半块黑面包。四仰八叉的睡着的小白鼠被晃醒，迷蒙的目光瞟见夏洛特，瞬间惊醒，缩在角落里瑟瑟发抖。喵喵，安娜从柜子上跳到了柜台上，探着脑袋打量着小白鼠，爪子在桌面上磨着，跃跃欲试。这是，薇薇安看着缩在角落里的小白鼠，一脸疑惑。给你介绍一下，这是诊所的专业试药员，你可以叫他杰瑞。夏洛特一把捞起小白鼠，然后利落的把它四肢绑在了钉着钉子的木板上，露出圆滚滚的肚皮。你不是好奇药剂的药效吗？夏洛特从柜子上拿了一瓶清洁药剂和一瓶止血药剂，又从抽屉了取了一把短刀。薇薇安突然意识到夏洛特准备做什么，惊讶道：“你打算砍他一刀？你如果感兴趣的话，你也可以试试。”夏洛特翻转刀把，向着薇薇安递了过去。“还是您来吧。”薇薇安后退了两步，表示拒绝。安娜凑上前来，先对着小白鼠嗅了嗅，然后抬起了露出利爪的猫爪。原本奋力挣扎的小白鼠立刻停下了动作，瑟瑟发抖，头一歪。竟是直接被吓晕了过去。安娜用爪子扒拉了小白鼠两下，见没动静，也就失去了兴致，重新跳回了柜子上。吓死了！夏洛特用手指轻轻按了按小白鼠，心脏还在跳动。如果不是被吓晕了，那就是在装死。夏洛特用刀在昨天已经恢复的伤口处又割了一下，鲜血顿时从浅浅的伤口处流了出来。薇薇安握紧了拳头，表情有些不忍。小白鼠明显颤动了一下，但依旧歪着脑袋装死。夏洛特用棉花蘸了一点清洁药剂。在那伤口处轻轻擦拭了两遍，然后换了一块棉花，蘸了一点止血药剂，涂抹在伤口上。原本还在流血的伤口，在药剂的作用下，立马就止血成功，而且伤口也以肉眼可见的速度在愈合。短短三分钟后，伤口就完全愈合。薇薇安看着这一幕，一脸震惊：伤口真的止血成功了，而且还愈合了。这对于一贯认为治疗系魔法天下第一的薇薇安来说，无异于世界观的崩塌。杰瑞，感谢你的配合。我们下次继续。夏洛特把小白鼠从刑架上解了下来，放回到抽屉里。我谢谢您啊！原本昏迷的小白鼠一翻身就爬了起来，缩到角落里面避自闭。你还有什么疑惑吗？夏洛特看着薇薇安问道。老板，我想学这个。薇薇安两眼放光的看着夏洛特，就像是发现了新大陆一般。要是学会了炼制药剂，他不用魔法也可以治病救人了。见识到药剂的神奇效果之后。薇薇安对于成为一名炼金术师的积极性明显提高了许多，拿导棍的手都变稳了。不能在人前使用魔法，那就换一种方式
治病救人，而且药剂练好了，他还能获得每瓶一铜币的提成。经历过没钱寸步难行的日子，他深刻的明白金钱的重要性。不过，相比于简单熬煮就可以出锅的清洁药剂，炼制止血药剂时，薇薇安还是经历了一番现实的毒打。砰！锅里翻滚的液体毫无征兆的爆炸了。好在薇薇安提前得到夏洛特的提醒，在爆炸瞬间面前升起了一个水盾，挡住了扑面而来的滚烫溶液。这是怎么回事？我不是严格按照顺序来做的吗？薇薇安一脸懵。第三次搅拌的方向错了，逆向搅拌导致溶液的稳定性被破坏，然后就炸了。夏洛特倚靠在门口，淡定道：“这样啊。”薇薇安恍然，露出了几分羞愧的表情，把锅里剩余的少许红色液体倒了，然后默念咒语，祭出水系清洁术。一条水带如灵蛇般游走，很快便将一塌糊涂的炼药室清洗干净。夏洛特的嘴角抽搐了一下，果然魔法才是第一生产力，羡慕的流口水。薇薇安在药剂炼制方面有着不错的天赋，对于水元素的亲和力，让他能够更轻松的掌控药剂在锅里的状态。没有继续关注他，夏洛特开始研究水润精华液的配方。这是原身从黑市购买的恢复药剂的配方，不过最后按照配方炼制出来的成品，对于伤势恢复并无显著效果，所以被认定为废品。经过夏洛特的一番炒作，更名为水润精华液的废品一跃成为了目前诊所价格最高、利润最高的产品。虽然还不清楚房东太太和马脸男模是否会回购，但夏洛特还是准备再炼制一批，卖一瓶净利润在700铜币以上，这钱太好赚了。美好的下午在两人的忙碌中度过，天色已经完全黑了，两人感到饥饿，这才停下工作。晚餐是两根黑面包，一人一根。看着吃得津津有味的薇薇安，夏洛特大感欣慰，这么难吃的黑面包都能吃出米其林的幸福感，这员工不矫情，好养活。接连吃了两天黑面包的夏洛特。反倒是先受不了，他已经想好了，明天交了房租，留下购买药剂材料的钱，剩下的钱必须要找人在二楼重新弄一个厨房，自己做饭，改善伙食，天天吃面包，迟早变成面包人。对了，我和邻居说找了个新员工，是个受人少女，所以从明天开始，你得戴上这个头套见人。夏洛特取出中午顺道买的发套，递给薇薇安，受人少女吗？薇薇安看着手中的黑色发套，便认了一下方向，套在了头上。娇小的身材，精致可爱的长相，加上一双从发间露出黑色的猫耳，瞬间变身可爱的兽人少女。嗯，不错不错。夏洛特连连点头，就是这衣服也得换一换。衣服，薇薇安低头看着自己宽大的黑衣，这是在路上换装时偷的男装。虽然用水系魔法清洗的干干净净，但一路躲避追捕，衣服已经破了好几个洞。夏洛特表情严肃道：“明天我去给你买一套新衣服，记住，以后对外你的名字叫做艾琳。”来自司徒草原的雄狮部落是被拐卖到深渊的。我是艾琳，来自司徒草原的雄狮部落，被拐卖到深渊。薇薇安重复了一遍。你也不想被仇家知道藏身在诊所吧？那就牢记这个身份，不要在人前露出马脚，否则我也保不了你。薇薇安连连点头。这雄狮部落也不是夏洛特胡编乱造的，这是一个真实存在的兽人部落，而且是一个实力颇为强大的部落。据说部落里遍地是猫耳娘柜子上的安娜，听到两人的对话，耳朵一下就支棱起来。探出小脑袋看了看两人，又缩了回去。吃过晚餐，夏洛特把中午卖的被褥交给薇薇安，让她先上楼，自己从柜子里取了工具，准备上楼帮她修床。砰砰砰！就在这时，门外突然响起了急促的敲门声。这么晚了，谁啊？夏洛特顿时有些紧张起来，一手握紧了手里的铁锤，另一只手则捏住了魔法符咒。深渊的黑夜虽然没有荒野上那么危险，却也称不上安全。每天夜里都有人静悄悄的死去。房东们并不在乎你的生死，他们随时可以找到下一个给他们交租的韭菜。夏洛特这样一个不会魔法的麻瓜，开着一家赚钱的诊所，在许多人的眼中是最为肥美的肥羊。在日记本的第一页就用加粗的笔记写着：“不要在夜里给任何人开门。”夏洛特保持着安静，制造出他似乎已经上楼睡觉的假象。敲门只持续了一会，一柄剑从门缝刺了进来。那是一柄黑色的剑，剑身修长，但剑尖似乎折断了，留下一个不规则的断口。靠！夏洛特看着那柄刺入门缝的剑，已经知道门外的人打算做什么。门外的是什么人？需要急救的患者，原身在卡尔瓦的仇家医师协会派来的杀手，追杀薇薇安的仇家寻上门了。如果是第一种，可能还有回旋的余地；如果是后两者，那他今天晚上可能就 BBQ 了。黑色长剑只是轻轻向上一挑，横在门上，手臂粗的铁棒就被一剑削成了两截。夏洛特的瞳孔无限放大，这是什么神兵利器？或者说，门外的那个家伙到底有着如何恐怖的实力？叮当，铁棒落地，大门向外缓缓打开。诊所门口站着一个全身都被黑袍笼罩的男人。
宽大的斗篷让人看不清他的脸，几乎与他身后的夜色融为一体。你是何人？为何强闯我的住所？夏洛特心情沉到谷底，捏着魔法符咒的手微颤。如果爆发冲突，他只有一次机会，而且他没有把握这一次机会能不能杀死眼前这个黑袍人。夏洛特，克莱顿，不必那么紧张，我不是来杀你的。黑袍人向前踏出了一步，走进了诊所的灯光中，低沉的声音中带着一丝戏谑的笑意。虽然站在灯光下。可夏洛特依旧看不清他的脸。夏洛特从不向深渊的人介绍自己的姓氏，所以这个黑袍人应该来自卡尔瓦，但记忆中并没有这样一位故人。来人表示不是来杀他的，但这并没有让他放松下来。不过他的目光很快落到了黑袍人的脚上，在他脚下，黑色的鲜血向着向外流淌着，就像一朵诡异的花盛开。没错，就如你所见，我受了伤，很重的伤。黑袍人伸手摘下了自己的斗篷，那是一张苍白的脸，几乎看不到一丝血色。但却有着刚毅的线条，浓密的棕色卷发随意向后梳起，褐色短须几乎与头发相连。那双金色的眼睛犹如黑暗中的两盏明灯，能够洞穿一切。这是一个人类，夏洛特可以确定，他并没有和此人相关的任何回忆。但对方认得他，并且在身受重伤的情况下找到他，或许是为了获得救治。你需要帮助？夏洛特试探着问道。他能够感受到此人的虚弱，的确是受了很重的伤势，而且还中了毒。流淌在地面的鲜血。已经开始将实质的地板腐蚀，血液中蕴含着如此浓烈的毒素，他竟然还能站在这里，这一点都不科学。或许是这样的，可惜这个世界上没有人能帮得了我。男人走到石床边坐下，微笑的掀开黑袍，在他心脏的位置钉着一根黑色的尖刺，黑色的鲜血正是从此处流淌而出。夏洛特一惊，那看起来像是某种怪物的毒刺，足有成人手臂粗细，断口处非常平齐，应该是被剑斩断。从他接受过的教育来说，心脏被刺穿，并且深受剧毒。这回他应该躺在地上比较合理，而不是面带微笑的坐在这里和他聊天。你是谁？夏洛特看着男人的眼睛，神情恢复了镇定。一个将死之人突然找上门来，不求救治，那必然是为了他而来。可他连对方是谁都不知道。约瑟，凯恩。男人有些自嘲的笑了笑，又道：“当然，你应该没有听说过我。上一次见到你的时候，你才一岁，被林抱在怀里。”你认识我父母？夏洛特下意识地问道。林是他母亲的名字，但在十多年前，他的父母死于一场保卫卡尔瓦的魔兽朝中。没错，我和诺兰、林是故友。很抱歉，当年因为被其他事情耽误，没能参加他们的葬礼。约瑟的目光一暗，声音也是变得低沉。夏洛特可以确定，眼前的男人是他父母的故人，没有敌意。可在重伤将死之时，突然找上门来，想来应该不是只为了叙旧，难道是想让他替他报仇？夏洛特看了眼他手边残断的长剑，即便重伤将死，也能轻松挑断手臂粗的铁棍。这种恐怖实力已经完全超出了他的认知，还是打算让他继承遗产？一名超级强者的遗产，对于处于贫困线以下的夏洛特来说，充满了想象空间。放心，我没有需要你帮忙报仇的可怕仇家，也没有能让你后半辈子衣食无忧的财富可以托付给你。约瑟看着夏洛特，金色的眸子含着一丝笑意，被一眼看穿的夏洛特不是尴尬的笑了笑，心道。这家伙莫非能够偷听别人的心声？不过看着男人胸口恐怖的伤势，以及他肉眼可见的虚弱，夏洛特还是忍不住道：“我被废去了魔法本源，已经不再是魔法师，但我的诊所里还有一位治疗系的终极魔法师，或许可以让他试着为你治疗一下伤势。”他知道薇薇安就在楼梯后边，想来约瑟也很清楚。作为一名医生，哪怕是兽医，看着一名重伤患者在眼前死去而不做点什么，是一种煎熬。哪怕流落到了深渊，你依旧有着一颗悲悯的心。这点和林很像，约瑟笑了笑，摇头道：“不过我的伤势太严重了，不是一个小姑娘能治得了的。就算是大魔导师来了，也无能为力。”夏洛特看着约瑟，因为失血过多，他的脸色格外惨白，而嘴唇却变成了浓郁的紫黑色，体内的毒素正在侵蚀他的生命力。可他的表情却依旧从容而平静。他从未见过面对死亡如此平静的人。大魔导师是什么？魔法师职业的天花板。卡尔瓦医学院的院长也不过是魔导师实力。他相信约瑟的判断，没有坚持让薇薇安为他治疗。您是特意来找我的？夏洛特问道。他想知道男人的来意。是的，当年你的父母出城对抗魔兽朝前，曾经给我留下一封信。如果他们出事，拜托我照顾你。约瑟微微点头。那你怎么现在才出现？我深陷监狱的时候，你在哪里？我被人退婚侮辱的时候，你在哪里？我被废去魔法本源，成了废人的时候，你又在哪里？如果是原身，肯定会来一个歇斯底里的四连问。但夏洛特就平静多了，只是淡淡的道：“显然，你并没有做到。当然
也可能是你太忙了，不怪你。”语气中带着一种被伤透的绿茶味。夏洛特的平静让约瑟的愧疚更深了，歉然道：“这些年我的确在忙着一些重要的事情。我原本以为凭着诺兰和林对卡尔瓦的贡献，那些人会照顾好你，没想到他们会对你做出那样的事情。所以，你今天是特意来给我道歉的。是的，所以我打算给你一个机缘。机缘。”夏洛特并没有表现得太过兴奋，反而有些警惕。譬如，你想换一种活法吗？少年，你想改变命运吗？之类的话语往往都是巨坑。夏洛特只想努力赚钱，好好活着。约瑟从怀中摸出了一块黑色石头，递向夏洛特。这是。夏洛特迟疑了一下，还是伸手接过石头。这是一块长条形的石头，正面如镜面般光滑平整，背面虽然同样光滑，但在石面下用暗金色的线条刻画出了一道繁复的法阵，以六芒星为基础。辅以对称的繁复符文，看起来颇具逼格和审美。夏洛特入手的瞬间，有种接过了一台手机的错觉。无论是大小、厚薄、重量、持握感，都很完美，甚至他还做到了真正的全面屏。但夏洛特可以确定，伊索大陆还没有出现手机这样的跨时代产物，甚至连蒸汽机都还没有出现。突然，他手里的石头轻微震动了一下，纯黑的镜面突然亮了起来，一行行文字浮现。其实，审判者怎么回事？怎么突然告别了商人？卧槽，他不会死了吧？他还欠我两千金币没还呢。看门人，昨天他说摸到一个售后巢穴，会不会出现意外了？追光者，隐者是否知晓具体情况？平时你和审判者联络较多。at 隐者，夏洛特，这他喵不是聊天群吗？如果不是已经接受了穿越的事实，他甚至会觉得自己正在窥屏某个游戏群。可这是个魔法横行、巨龙飞天的奇幻世界啊！看着这个名为“红月”的聊天群，还在不断刷屏的聊天记录，夏洛特觉得自己妈了。约瑟似乎很满意夏洛特的表情，笑着解释道：“或许你很难理解这是什么东西。简单来说，它是一个实时通讯工具，我们称之为黑石。我很理解这是什么东西，但我无法理解它为什么会出现在这里。”夏洛特抓着黑石，一脸不解地问道：“这是用来做什么的？他们又是谁？”说起这个，就得从一个名为“红月”的组织说起了。一千年前。天降九颗陨石落于伊索大陆各地，而红月也是从陨石之夜开始出现。连续的红月之夜持续了三年，也就是在这三年的时间里，伊索大陆各地开始陆续出现魔化现象，人类、野兽、兽人，甚至是巨龙都出现了莫名发狂的状况，并且出现人传人的迹象。典型特征是眼睛变成红色，失去理智，疯狂而嗜杀，如同疾病蔓延一般，魔化现象扩散到了整个大陆，最终引起了各族的注意。为了抵御魔化兽潮，各族结束了种族战争，在伊索大陆上建立起一座座城市，用高大的城墙和法阵来隔绝魔化生物。卡尔瓦就是在这样的背景下建立起来的。约瑟语气平缓地说道。夏洛特认真听着，这些老黄历在卡尔瓦长大的，他肯定知道，但不知道和这台黑石手机有什么关系。以上这些，你或许有所了解。那我们来聊点你不知道的。约瑟继续道。三年之期满后，红月之夜出现的频次开始减少。从三天一次到五天一次，最后稳定为七天一次，并且一直持续到现在。每到红月之夜，魔化生物就会变得格外活跃和躁动，似乎被某种神秘力量所指引。每隔数次红月之夜，就会出现规模不等的魔化生物狂潮进攻大型城市的现象，我们称之为魔潮。除了建立城市抵御魔潮，各族的有识之士并不乐意在城市里当缩头乌龟，所以在九百多年前，一个名为“红月”的组织成立了。这个组织创立的宗旨是破解红月之谜。清除魔化，重启世界，啊，这满满的重二病！夏洛特目瞪口呆。从成立之初开始，红月始终保持着九位成员的规模，而且除了红月发起人守夜者，其他成员非自愿不需要互通身份，以代号通过黑石进行沟通交流。约瑟接着介绍道：“这不就是取个网名玩群聊吗？九个人在群里聊天，拯救世界。他十五岁的时候都不敢想这种事。”你，是审判者？夏洛特试探着问道。这无敌中二的网名，没错，我就是审判者。约瑟点头，顿了顿，道：“我主要负责勘探组织成员标注的魔兽巢穴，以及其他冒险者流传的可疑地点，尝试寻找魔化源头。深渊周边的三个魔兽巢穴已经被我抹除，最后一个出了点意外。”夏洛特微微张着嘴，看着约瑟的目光变得震惊以及敬畏。在他接受过的教育中，魔兽巢穴的存在属于传说级别的，教科书中并没有在这方面进行详细的介绍，但在传言中。魔兽巢穴之中不仅有着数量恐怖的魔兽，还有着兽后的存在，那是令大魔导师都恐惧的可怕存在。而面前这个男人，日常工作就是勘探和清扫魔兽巢穴。
，而他所受的伤，就是因为拔除深渊周边的魔兽巢穴，多半和兽后有关。那群里那些家伙又是怎样的存在？夏洛特突然意识到一个很重要的问题，他可能突然接触到一个不得了的神秘组织，对疯狂的魔兽最好的审判，就是送他们去见那该死的红月。约瑟笑着说道，似乎是对自己的代号做了一个解释。所以你把黑石交给我，是托我带给谁吗？夏洛特问道。现在的他手无缚鸡之力，连荒野上的魔化兔子都不一定打得过，显然并没有能力继承审判者的衣钵，仗剑闯荡魔兽巢穴。而从约瑟的恐怖实力来看，这个始终保持着九人配置的红月组织，也不是他这个小菜鸡能玩转的。不，我已经选定你为第九块黑石的继承者，从今天开始，你就是红月的一员。约瑟的目光盯着夏洛特，虽然这些年我们没有见面，但我一直在关注着你。这次见面我很欣慰，曾经的天才被废去魔法本源，并没有让你自暴自弃。依旧怀着一颗悲悯的心和积极的心态，所以我选择你成为我的继承者。夏洛特并没有感觉惊喜，冷静地问道：“你确定让一个连荒野都不敢踏足的废物去占据这样一个宝贵的名额？你难道甘心一辈子藏在深渊的黑暗角落当一个废物？”约瑟反问道。夏洛特没有回答，只是看着约瑟。他并不是被别人三言两语就会热血澎湃的人。你这温吞谨慎的性格和诺兰简直一模一样。约瑟被气笑，叹了口气道：“选中你。”除了性格之外，和你的父母也有一些关系。我的父母，是的。约瑟从怀中拿出一卷羊皮纸，递向夏洛特。他们从医学角度对魔兽发狂和红月之间的关系进行了一些研究，包括通过中断红月对入魔生物的影响，让入魔生物恢复神智的可能性探索。当年这份报告并没有引起重视，而且他们的研究才刚开始不久，就发生了意外，这方面的研究就此中断。这些年，我遇见过无数魔化生物，其中一些特例。让我意识到他们的推断可能是正确的。如果真的能够找到阻断魔化的方法，或许我们将以另一种方式达到清除魔化的目的。夏洛特抓着羊皮纸，上面记载的内容很简短，是对红月如何影响魔法生物的猜想，并且提出用大量的解剖实验对此进行验证。而且他们已经着手在做这件事，是不是很意外？在十多年前，你的父亲和母亲就已经在致力于外科手术的研究，包括对魔化生物的解剖。约瑟看着夏洛特，有些感慨道：“正因为如此。”你的父母也成为了医师协会的眼中钉，包括后来的魔巢事件，他们作为医学界的新星，却被派往了最危险的城外参与救援，与此也有着一定关联。所以，我认为你或许可以比我做得更好，接过清除魔化、重启世界的职责。夏洛特的确有些意外，父母在记忆中的存在感极弱。他们出事的时候，他只有六七岁，只知道他们是医生，工作非常忙碌。在医师协会占据统治地位的卡尔瓦，他们致力于外科手术的研究，而且以解决红月之谜为目标。这种崇高的理想让人敬佩。如果医师协会在导致他们死亡的意外中是幕后黑手般的存在，那可真的太卑鄙了。既然你们已经明确了研究方向，为何还选择我？你们明明可以找到更为优秀的医生，甚至是强大的大魔导师。夏洛特依旧不解，哪怕是让他继承父母的遗志，继续解剖魔兽，研究红月和入魔生物的关系，他也属实没有这方面的能力啊。他现在不过是一个为了房租挣扎努力的诊所老板，哪来的条件解剖魔兽？而且。当年他的父母因为这项研究被送去当炮灰，他因为外科手术被废去魔法本源，驱逐出卡尔瓦。这里边的危险可见一斑。刚刚重生第二天的他，可不想又莫名其妙的死掉。是命运选中了你，约瑟微微摇头。夏洛特手中的黑石背后的六芒星被点亮，金色的光芒从黑石上涌出，犹如丝带一般缠绕在他的手上。镜面上缓缓凝聚出两个字：奇迹。这是与你命运关联的代号。或许你真的能够给这个世界带来奇迹。约瑟看着镜面上的两个字，眼睛一亮。可我并没有同意你的提议，夏洛特皱眉。如果我说我能让你重新变得强大呢？夏洛特平静摇头。魔法本源被毁，这是不可逆的，神也无法改变。我这个年纪，显然也无法转职成为一名骑士。这是多年前我在一处神秘洞穴发现的，对你来说或许是一条新的道路。约瑟从怀中掏出了一张被撕了一半的无字兽皮，递给了夏洛特。夏洛特将信将疑的接过。再见了，少年。希望你能继承诺兰和林的遗志，清除魔化，重启世界。约瑟咧嘴一笑，高大的身躯突然向前倒下。没等夏洛特伸手去扶，在半空中便化为了一滩黑血，然后随之气化消散。这，夏洛特抓着兽皮和黑石，看着地上仅剩的黑袍和还在微微晃动的黑色断剑，陷入了呆滞。刚刚还在这忽悠他加入红月组织的活生生的人，一转眼就没了。神秘的黑袍，隐藏气息的稀有道具。让人无法看穿你的强弱，断掉的长剑，由天外陨石锻造的稀有道具，可惜已经折断，攻击性大打折扣。夏洛特的视野中出现了两行备注：“定。”
：“约瑟，凯恩向你发布新的长线任务：清除魔化，重启世界。任务奖励：史诗级道具一件，是否接受？是，否？”就在这时，夏洛特的脑海中响起了系统的声音。嗯，夏洛特一惊，没想到系统竟然突然被激发了隐藏任务，而且还拿出史诗级道具作为奖励。沉思了一会，夏洛特选择了接受。从某种意义上来说，接受了系统的任务，他也同时接受了约瑟·凯恩加入红月的邀约。夏洛特低头看了眼手中的兽皮，神秘兽皮无法判断等级，无法判断功效，这到底是什么？夏洛特看着手中的神秘兽皮，兽皮只有成人巴掌大小，入手细腻光滑。如同少女温润的皮肤，雪白的皮肤之下，似乎还有血液在流动，从中间被一分为二，断口平整，似乎是被利器切开。约瑟说，这块兽皮能够让他重新变得强大，给他带来一条新的道路。可兽皮上什么都没有，能让将死的约瑟郑重其事的将它赠予给他，能让万物鉴定器系统无法判断等级和功效，无不说明这块兽皮的不俗。可他依旧什么都看不出来。隐者，就在刚刚，审判者永远的离开了我们。at 所有人技师，卧槽，怎么回事？这个家伙不是命硬的很吗？怎么会？商人，我的三千金币还没还呢。审判者怎么可以死？怎么能？追光者，默哀，他是近些年最优秀的冒险者，也是最伟大的清除者。看门人，愿聚灵神保佑他。手里的黑石突然震动了一下下，洛特瞄了一眼，原来是约瑟去世的消息被曝光，然后群炸了。隐者。审判者在清除深渊周边魔兽巢穴时，遭遇了半神级别的兽后，虽成功将其击杀，但也受了重伤濒死。魔女，半神级别的兽后，恐怖！其实，这家伙就是爱逞强。牧羊人最近不就在卡尔瓦附近？哎，牧羊人，他现在在什么位置？可有人收敛尸体？我可以过去一趟。at 隐者，隐者，他在生命的最后阶段选定了继承者，也就是九号黑石的新主人。at 奇迹，商人。可以负债子偿吗 ？at 奇迹，夏洛特看着群聊从哀悼缅怀审判者转到了他这个新人的身上，并且那个代号商人的家伙还试图转移债务，那可是两千金币，也就是两千万铜币，把他卖了也不值这个价啊！所以他思考了一下，手指在黑石屏幕上快速滑动，写了一行字：奇迹，新人报道，请各位大佬多多关照。奇迹，我和那位大叔萍水相逢，不继承他的任何债务。at 商人。这个简短的网名让夏洛特有点不习惯，他一般都用“农夫三拳”有点疼。这个名字真的有十个字这种长名字。楼梯口传来了脚步声，夏洛特连忙先将黑石和兽皮收了起来。老板，那位患者，微微安看着地上的黑袍和断剑，以及几个将地面腐蚀的脚印，不由捂住了嘴。看起来就像是一个毁尸灭迹的现场。他刚刚明明听到有客人敲门进来的声音，出于谨慎，他没有下楼。可奇怪的是，站在楼梯口。他却听不清他们在说什么，直到确定诊所里完全没了说话声个，他才从楼梯口转出来。别瞎想，那位患者中了极其猛烈的毒，我也无能为力，只剩下了这两样东西。夏洛特打断了薇薇安的联想，他可不想莫名其妙的在小姑娘心里变成恐怖杀人犯的形象。这样啊，薇薇安将信将疑，你用魔法把地面和那两件物品清洗一下，我把它们拿去处理掉。夏洛特又说道，约瑟中的毒太过于凶猛。他可不想因为残留物把自己送走。薇薇安听话的用清洁魔法将地面和约瑟的两件遗物清洗干净，这让他有种在当帮凶的错觉。夏洛特用破布将黑袍和断剑裹了起来，然后抱着上楼去了。这可是系统判定的稀有道具，一代强者留下的唯二物品，在强腐蚀的毒液面前丝毫无损的高级货。丢掉，那可真是一个败家玩意儿。夏洛特并不忌讳物品原主人已经去世，从某种角度上来说，他这叫继承。这该不会真的是一家黑店吧？薇薇安看着夏洛特抱着那所谓要处理掉的患者遗物，脚步轻快的上楼，愈发觉得不妥。夏洛特从角落里抓了一只蜘蛛，丢到黑袍上，确认黑袍上没有毒素残留后，才放心的将黑袍折叠好，塞到了衣柜最下方的角落。按照系统的判定，这是一件能够隐藏气息和在黑夜中更容易隐匿身形的稀有道具，绝对称得上夜行神器。至于那把断掉的长剑，和完整的长剑相比，差距在于不容易卖一个高价。这把伴随着审判者征战四方、斩杀魔兽无数的长剑，由天外陨石锻造而成，锋利度和硬度都极高。可再好的剑落到夏洛特的手里，和菜刀并没有太大的区别。如果能把它回炉重造，打制成手术刀，倒是一个非常不错的处置方式。刚刚一剑挑断手臂粗的铁棍的画面，让夏洛特极其垂涎他的锋利。
。想到这里，夏洛特又连忙下楼找了根木棍，将门顶上，觉得不够稳妥，又把石床推过来靠着门。等有钱了，还是得去买一个魔法屏障安在门外。夏洛特暗暗想着，可惜那玩意就像是密码锁防盗门和木门的区别，价格极其高昂，哪怕是最低级的，价格也超过一万铜币。薇薇安回房休息了，夏洛特则进了书房，反锁上门。重新拿出黑石和兽皮，放在书桌上。泛黄的灯光微微晃动，黑石忽明忽暗，在桌面上微微震动，发出呜呜声。夏洛特快速浏览聊天记录，审判者意外死亡，除了那位神秘的守夜人，其他群友都有出来冒泡。而通过他们的聊天，就像是一块块拼图。夏洛特对于审判者的生平也是有些一些了解。作为一名接近半神的骑士，审判者的一生堪称传奇。加入红月三十余年，在他手中覆灭的魔兽巢穴超过一百个。斩杀兽后一百余只，最有代表性的一战是十年前一人一剑守住了被兽潮袭击的坎特城。那是一座只有三位高级魔法师驻守的小镇，面对的却是由兽后带领的恐怖魔潮。路过此地的审判者愣是一人独撑了六个小时，斩杀兽后成功守护了坎特城。类似的战绩还有许多，每一剑说出去都足以震动一方。可奇怪的是，夏洛特的记忆中，伊索大陆上并没有这样一位传奇的强者。很快，他找到了答案。审判者从不对外宣传自己的功绩，就像红月这个组织并不被世人所知晓。红月组织内部九人彼此并不以真面目示人，以代号互称。当然，这不代表他们完全孤立。就像审判者从商人那里借了两千金币，既是为他锻造了那把名为裁决的黑色长剑，也曾与牧羊人并肩扫荡魔兽巢穴。关系的亲疏远近，取决于个人。黑石的存在，只是让不想暴露身份的成员可以保持神秘的同时，参与到组织活动中。通过窥屏，夏洛特对几名成员有了一个大概的了解。商人的确是一名商人，而且极其富有，才能随手借出两千金币。技师应该是一名武器锻造师，能够用天外陨石锻造出稀有级别的武器，技艺可见一般牧羊人。一名实力强大的兽人，目前位于卡尔瓦，他的日常工作与审判者较为接近。追光者信息不足，身份不明，但从发言来看，应该是一位女性成员。魔女信息同样不足，可以确定为女性。住在海边，看门人沉默寡言，只发了一句“愿聚灵神保佑他”，令人费解。隐者在红月中颇受敬重，而且和审判者接触较多。守夜者夏洛特进群之后还没有发言过，是红月的发起者。奇迹，一个啥也不会的小菜鸡。魔女，新人，你的职业是什么 ？at 奇迹技师，肯定是骑士。审判者向来瞧不上魔法师。牧羊人，最近魔兽变得颇为活跃。我们需要在十年一度的兽潮暴动来临之前处理掉更多的魔兽巢穴。夏洛特思考了一会，回复道：“我是一名医生，学医拯救世界，加入红月组织已成定局。”夏洛特此刻想的是如何能够最大限度的利用这个资源，尽快脱离为了生存挣扎的阶段。群里的其他人对他而言都是大佬，还没有熟悉之前，他决定保持一定的神秘感，让后续的交流有更多的空间。亮出医生职业，一方面是体现价值。一方面，则是为后续求助的时候显得更加自然一些。技师，医生，怎么回事？审判者是死前随便找了个继承者吗？牧羊人，这的确不是他的风格。魔女，你该不会是捡的黑石吧？群友们对于夏洛特的发言纷纷表达了自己的疑惑。夏洛特撇嘴，要不是系统拿出史诗级道具作为诱惑，他还懒得烫这滩浑水。身怀系统，低调发育不香吗？只要稳住不浪，说不定他真能成为伊索大陆最优秀的医生。隐者，审判者打算重启红月对魔化生物的影响研究，这就是他选择奇迹作为继承者的理由。从今天开始，奇迹正式成为红月的一员。追光者，原来如此，敢接这个研究的医生可不多。我接触了几位帝都的顶尖医生，对解剖魔兽都十分避讳。魔女，如果我没有记错的话，当年提出这项研究的诺兰夫妇，在医学界被排挤和打压，死于魔潮意外。这项研究已经搁置了十多年。你敢接这任务？不怕身败名裂吗？艾特奇迹夏洛特看着众人发言，看来约瑟和隐者的关系的确比较亲近，应该是提前交代了后事，包括对他的后续安排。至于魔女所说的身败名裂，作为新一代医学界败类，他难道还有什么可以失去的吗？他现在只好奇约瑟给他留的那半块神秘兽皮到底是啥，是否真的能让他重新变强？在深渊生存，没一点防身手段，的确令人感到焦虑。连薇薇安这种治疗系魔法师，拿着一把刀就把他给劫了，可太憋屈了。不过他不打算在群里直接问，等会私聊隐者可能会更合适。奇迹，有勇气才能创造奇迹。作为一名医生，我有判断和承担风险的能力。多漂亮的回复！夏洛特开始给自己
，凹一个富有无畏英雄气质的人设。商人，你这么勇敢，一定不缺钱吧？奇迹，缺，靠！夏洛特想撤回，可惜没有这个功能。夏洛特捂脸退出群聊见面，常年的贫穷让他拥有了奇怪的肌肉反应。将黑石翻转扣在书桌上，夏洛特拿起兽皮，对着灯光仔细端详着。白皙光滑的兽皮完全看不出材质，而且无论从哪个角度。都没有发现隐藏着什么武功秘籍。夏洛特拿起一杯水倒在兽皮上，水珠顺着兽皮流走，甚至没有一丝水迹残留。水胶不行，夏洛特又尝试了撕扯、牙咬、捶打、撒盐等等各种手段，可白色的兽皮依旧毫无变化。难道是要用火烧？夏洛特皱眉看着手里的白色兽皮，陷入了沉思。因为火烧，如果真点燃了那兽皮，错过了什么大机缘，夏洛特可真是哭都没处找地。奇迹，隐者前辈。审判者赠予我一块白色兽皮，请问我需要用什么手段才能获得上面的信息？夏洛特试着给隐者发了一条私聊：“你有用火烧过吗？”看着收到的消息，夏洛特愣了愣，然后直接将手里的兽皮递向燃着的油灯。噗！坚韧的兽皮瞬间爆燃，吓得夏洛特连忙松手。一团白雾升起，并且快速翻涌翻涌，像是有什么东西要钻出来一般。夏洛特一脸期待的看着那白雾，能让审判者如此重视对待，应该是好东西。白雾翻涌凝聚。最后化为一张脸，夏洛特看着那张熟悉的脸，心底升起了一丝不祥的预感。嘿嘿，小子，没想到是我吧？审判者的脸上挂着欠揍的笑容。为什么是你？你不是说这是从神秘洞穴中发现的吗？夏洛特眉头紧皱。这世界上并没有那么多的神秘境遇。祝贺你加入红月，加油吧，少年！让勇气创造奇迹，去重启这个世界，让精灵回归森林，让兽人放牧草原，让海妖重新拥抱海洋。夏洛特盯着审判者渐渐虚化的脸，此刻只想下载一个国家反诈中心 app。这他喵的是诈骗啊！手段极其卑鄙，后果极其严重。白色兽皮在火焰中扑腾着，烧成了灰烬，些许灰烬在空气中飘着。异世界套路多，他想回地球。夏洛特的心波凉波凉。所谓的神秘兽皮，感情就是审判者骗他入股的一点小手段罢了。过了好一会，夏洛特才从悲愤中缓过来，看了眼桌上还在微微震动的黑石。只想找个地方把他给埋了，这恐怕是个贼窝。在黑石外裹上两件旧衣服，直接塞到了书架最底下一格的角落里。然后夏洛特便上楼睡觉了。他算是想明白了，别想天上掉馅饼的是事情，只有踏实努力的干活，才能发家致富，患者才是他的衣食父母，系统给的现金奖励才是真正秒到账，其他虚无缥缈的东西不足为信。睡个好觉，为明天接待患者做好精神和身体的准备。审判者选的这个小家伙。你觉得他如何？担得起大任吗？魔法本源被废，就算是你我二人也无能为力。审判者选择他，恐怕更多是念于旧情。我劝过他，但他很坚持。他看人向来很准，或许这个小家伙的确有过人之处。等过些日子，我亲自去深渊见见他，也好。自由之城，悬空祭坛之上，一位须发皆白的精灵将一块黑色的方石收入戒指之中，轻叹了一声。夏洛特依旧起了个大早，先出门买了两人份的面包，回来的时候。薇薇安刚好虚着眼睛，步伐有些轻浮的从楼上下来。看来夏洛特手里的面包，惺忪的眼睛顿时亮了起来。没必要吧？那么难吃的面包，夏洛特心里想着，微笑着递过面包。这是早餐，吃了上楼把发套带上，然后记住你现在的身份。诊所新招收的助理，来自雄狮部落的艾琳。没想到这里还有一家诊所，就是看起来有点小，不会是黑店吧？巴卡街上，蜥蜴人杰克站在远处，打量着只挂着“诊所”两个字招牌的小诊所。表情纠结，四，好痛！我的手再不进行医治，就会彻底废掉吧。如果手断掉的话，肯定不会有蜥蜴美女看得上我，我的蜥蜴生也彻底完蛋了。可是我的口袋里只有三个铜币，治疗完不给钱，会被打死的吧？杰克右手托举着自己布满鳞甲的左手手臂，纠结而又担忧。昨天晚上，他遭遇了在深渊的第八十一次夜袭。虽然他取得了最后的胜利，可他依旧想不明白，那些藏在阴影里的家伙。为什么总盯着他这个有着厚实铠甲，但的确非常贫穷的大家伙？而这次被袭击，导致了他的左手手臂被敲了一棒，铁棍弯折的同时，他也听到了令人心碎的骨裂声。这可不是睡一觉就能好的伤势。天一亮，被剧痛折磨了一晚无法入睡的杰克，就立马上街寻找帮助。在深渊，陷入虚弱期是非常危险的境况，而作为一名兽人佣兵，断掉一条手臂，实力必然大降，这会让他无法在这个行业里继续立足，失去谋生手段。他可能只能像那些藏在阴影里的家伙一样堕落了。巴卡街的小诊所，他在佣兵圈子里也有所耳闻。佣兵是高风险行业
，受伤对他们来说是家常便饭的事情。有些伤势只需要购买一两瓶止血药剂就可以解决，但有些伤势必须求助医生。深渊一共就七八所医院，规模不等，背后都有大势力撑腰。医院的实力不一，但至少都有治疗系魔法师坐诊，足以应付大部分伤情。相应的，收费极其高昂，一点小伤都可能让一名佣兵破产。作为还没进医院、已经濒临破产的穷鬼，杰克只能先将那些医院排除在外。想去这种地方赖账，那等于是找死吗？而巴卡街的这家小诊所有些不同，据说是一个人类开的，背后没有什么势力撑腰。不过这个人类不会魔法，只有药剂，据说还会给患者开刀做手术，手段诡异，但有时候还挺有效果。关键是这里据说可以赊账。口袋里的三个铜币，杰克还想留着买早餐。如果能赊账的话，他可以等手臂好了去接任务赚钱还账。纠结了一会，实在没有更好选择的杰克，还是上前敲响了诊所的大门。诊所门很快打开，开门的是个兽人少女，她穿着一身黑色的长裙，两只兽耳从黑色的发间钻出，倒是颇为可爱。你是医生？杰克有些疑惑的抬头看了眼招牌，不是说这是一个人类开的诊所吗？不，我是夏洛特医生的助理，您需要什么帮助吗？薇薇安连忙说道，声音微颤，第一次做接待，多少有点紧张。是的，我的人生完蛋了。杰克连忙点头。嗯，薇薇安疑惑的看着他。我是说，我的手断掉了，如果不能把它接起来的话，我的人生就彻底完蛋了。杰克举了举自己的左手，一脸痛苦的说道：“您请进。”薇薇安侧身让他进门，目光则看向了夏洛特。如果只是骨折的话，他只需要用治疗术就可以为他恢复。可夏洛特并不会治疗术，柜台上也没有能够治疗骨折的终极药剂。那他会如何处理这位患者呢？杰克一进门，便看到一个年轻的人类，白白净净的，看起来有点瘦。啊呸！他喜欢的不是这种。他的人生希望就寄托在这个弱小的人类身上，这让他心里有点没底。他想到了一些传闻，不少佣兵踏入这家诊所之后，就再也没能走出去。医生，请你救救我！杰克硬着头皮看着夏洛特说道：“请坐。”夏洛特让高大的蜥蜴人在一旁的石床坐下，一边道：“这位患者，说出你的伤势。”夏洛特挺满意薇薇安的接待，这让他能够更专注于给患者治疗这件事上。眼前这个身高超过两米五。全身被黄褐色的鳞甲覆盖的蜥蜴人，看起来似乎是左手骨折了。我昨天被人夜袭，啊呸，是偷袭，手臂格挡铁棒，他好像断掉了。杰克托起自己的左手，因为动作疼得龇牙咧嘴。夏洛特伸手摸了摸他的左手，指甲盖大小的细密鳞片触感冰凉，除了坚硬，啥也没有感受出来。作为一名经验丰富的兽医，他也实在没有给蜥蜴看过骨折呀、啊，摸不出来。但蜥蜴人的手臂的确肉眼可见的错位了，这说明他的确骨折了。而且是非常严重的骨折，骨折手术倒也不算什么大手术。夏洛特做过不少猫狗的骨折手术，在这方面有一定的经验。当然，这种经验是否能应用在蜥蜴人身上，他还不太确定。根据日记本的记载，前身没少给患者做骨折手术，当然成功率依旧感人，经常做着做着就变成了截肢手术。的确是骨折了，不过不能确认里边的情况，所以需要切开看看，再根据情况进行复位和固定。夏洛特皱着眉头说道：“没有影像辅助。”手术的不确定性会增加很多，切开看看。杰克大吃一惊，这个家伙怎么能把如此恐怖的话说得那么轻巧？是的，你的情况必须要进行手术治疗。夏洛特表情认真的说道：“就不能用魔法或者药剂治疗吗？”杰克小声道。夏洛特摇头道：“如果你需要的是治疗魔法，恕我无能为力，你可以去其他医院进行治疗。”杰克嘴角抽了抽，要是有钱去大医院，他还会出现在这里。这手术不会很疼吧？杰克小心问道。过程会有一点疼痛感，但对你来说应该问题不大。夏洛特看了眼皮糙肉厚的蜥蜴人，冷血动物的痛觉应该没那么敏感吧？毕竟蜥蜴可是能断尾求生的狠角色。那做手术一定能保住我的左手吗？杰克还是不放心。夏洛特摊手道：“我不会做出任何保证，无论是手术是否成功，以及术后管理，都会影响最终手术效果。这不是耍流氓吗？”杰克心里打鼓。可手臂传来的疼痛让他无法继续忍受，只能咬牙道：“我做，定。”患者蜥蜴人杰克向你发布任务：治疗骨折的手臂。任务完成奖励：二百铜币。骨折手术经验加二十。是否接受？是。否？系统的声音响起：“特殊奖励。”莫非又是什么稀有道具？夏洛特眼睛一亮，果断接下任务。得到蜥蜴人杰克的首肯，夏洛特此刻的心情紧张中带着一丝兴奋。虽然他已经独自经营诊所两天，但这两天接待的患者大多是外伤，用药剂进行治疗
属于魔法范畴的事情。开刀，这还是第一回，可让元身在这深渊立足的，正是敢于给患者做手术的决心。无论成败，至少勇气是拉满的。所以，这不仅仅只是一次骨折手术，还是他尝试着运用自己多年的兽医经验，在异世界进行的第一场手术。哪怕是为了拯救世界，这场手术也非做不可。最坏的结果。就是给这位患者换成截肢手术，这在日记本上已经算不上什么新鲜事了。截肢手术他也做过，还记得那是一条在车祸中被压断了左前腿的小狗狗。你先进手术室躺着吧，我需要做一些术前准备。夏洛特指了指手术室的方向，薇薇安立刻上前，领着心情沉重的杰克前往手术室。踏入手术室，杰克突然就有点后悔了。冰冷的手术室让他打了个寒战。漠然的在手术室床边坐下，心情紧张的看着门口方向手术，而且还要切开手臂进行。薇薇安的心里同样满是疑惑，这可是他从未听说过的方法。哪怕是帝都那些片片无知百姓的理发店，理发师也只会给患者放血和截肢。像这位骨折的患者，要么绑上两根木头固定，让他自然恢复；要么就是宣布截肢，一截永逸。他还没有听说过切开手臂，对骨头直接进行治疗的手段。换了一身干净的白色长袍的夏洛特走进手术室，盯着杰克布满鳞片的手臂看了一会，皱眉思索，然后打开一旁的工具箱，开始往外掏工具：小刀、砍刀、锯子、锤子、钢钉。这个患者的情况有些特殊，他需要多做一些准备。你，你要做什么？本就紧张的杰克看着这一幕，脸都吓白了。你的鳞甲过于坚硬，我需要多做一手准备。夏洛特认证的解释道。杰克的喉咙滚动了一下，感觉哪里有问题。但又说不出问题在哪里。艾琳，你把这些东西拿去用开水煮一遍，做消毒处理。夏洛特看着薇薇安说道：“水煮，消毒。”薇薇安一脸不解，但在夏洛特的眼神示意下，还是乖巧的端起那些工具前往炼药室。做手术已经足够稀奇了，这些术前准备更是让他感觉新奇。杰克在夏洛特的安排下，平躺于手术床上，闭着眼睛，一副认命了的表情。夏洛特把诊所里的所有油灯都拿了过来。围在手术床旁，可昏黄的灯光依旧有些暗，自然是比不上手术室的无影灯。等有钱了，他肯定得把手术室重新改造一下，至少在灯光上进行升级。手术室精细活，出不得半点差池。要是一不小心切错了哪根动脉，可就是大型医疗事故了。薇薇安很快将消毒好的工具拿进手术室，然后站在一旁好奇的看着。不用治疗系魔法，不用药剂，他很好奇夏洛特是如何给这位患者治疗骨折。夏洛特先从盘子里拿了一把小刀，小是相对的，但和他以前常用的手术刀相比，还是偏大的，更像是一把水果刀，长度达到了20厘米。用清洁药剂先对杰克的手臂进行清洁消毒，然后夏洛特拿着小刀在他的手臂上用力一划，滋滋滋，就像是划过坚硬的金属，发出了尖锐刺耳的声音。仔细一看，那细密的鳞片上竟是连道划痕都看不出来。杰克抬头看了一眼，嘴角抽搐了一下，想笑，但忍住了。像夏洛特这种弱小的人类，哪怕是在深渊，也不会被他视为威胁。他就算是站在那里，给他一把刀，恐怕都砍不破他的鳞甲。夏洛特皱眉，把小刀放回，取了一把砍刀。刀背厚实，刀身宽厚，长度接近半米，显然是一把砍人的利器。夏洛特给杰克的左手下方垫了块菜板，然后双手握刀，举过头顶，喂喂喂，你要做什么？杰克连忙缩回手，一脸惊恐的看着夏洛特。他收回刚刚的想法。这个家伙双手举刀的模样还是有些可怕的，电块菜板的操作更是让他有种自己变成一只待宰羔羊的错觉。你的鳞甲过于厚实，所以我需要用点非常手段。当然，你可以放心，问题不大。夏洛特宽慰道，把他的爪子重新抽回，重新放到菜板上。你这一刀下来，不会把我手砍断了吧？杰克瑟瑟发抖，应该不会吧？我会尽量收着力道。夏洛特镇定地说道。什么叫应该？你倒是有信心一点啊。杰克一手撑着床边，就要起身。我不做了，我不做了，不行，来都来了。夏洛特的刀按在了杰克的脖子上。你的骨折很严重，要马上手术。作为一名医生，我必须对你负责。感受着脖子上冰凉的触感，杰克的喉咙滚动了一下，只好重新躺下。遇到这么负责的医生，他可真不信。感谢你的配合。夏洛特满意的点了点，重新举刀，认真的对准了杰克的手臂。这么重的斩骨刀，他只在杀猪匠那里见过。一般是用来砍猪大骨的。杰克别过脸去，眼泪在眼眶里打转。要是能重来，他肯定不进这家黑店，太恐怖了。薇薇安下意识的向后退了两步，捂住了自己的眼睛，然后从指缝间偷看，感觉接下来的画面会非常血腥暴力，简直比理发店的截肢手术还要可怕。可不知为何，他的心脏咚咚加速
，竟然有点期待和兴奋，这更可怕。叮，沉重的掌骨刀落在杰克的手臂上，夏洛特只觉得自己像是砍在了一根铁棍上，手一麻，刀直接脱手飞了出去。再看杰克的手臂，上面只留下一个浅印，依旧没能砍断一块鳞片。夏洛特甩了甩手，有点尴尬。好家伙，这是把防御点满了呀！强烈的震动让杰克疼得龇牙咧嘴，噌的就从床上蹦了起来。不治了，不治了，我要离开这里！杰克情绪已经完全崩溃，他算是看穿了，这个人类根本就不是什么医生，连当好一个屠夫的能力都没有。等一下，既然如此，看来必须要拿出那把剑了。夏洛特伸手拦住了杰克，神情变得凝重。杰克此刻已经完全不再信任夏洛特，他认为夏洛特就是在消遣他，根本没有治疗他手臂的能力。你还打算做什么？换成斧头吗？杰克沉着脸色问道，毫不收敛的煞气让他看起来变得凶悍起来。不，我还有一把更锋利的剑，应该能够切开你的鳞甲。夏洛特神情镇定的摇头。如果你说谎，我会杀了你。杰克威胁道，凶横的竖眼盯着夏洛特。手术室的空气似乎都变冷了几分。薇薇安有些惊恐的看着这一幕，显然没有料到，原本看起来颇为和气的患者，突然变得暴躁且危险。要知道，在帝都。医生可是有着极高的身份地位，哪怕是高阶魔法师见到他们也会客气几分。夏洛特感觉自己像是被一条毒蛇盯上，但神情依旧镇定。这才是深渊的常态，这里没有善类，处处是危险。包括那些看起来老实和善的人，多半都是伪装。善良的人可没法在深渊活下去，就连薇薇安这种终极治疗系魔法师，可都差点饿死街头。杰克盯着夏洛特看了一会，这个人类的心性倒是让他有些意外，对于他的威胁竟是没有半分的畏惧。我只给你最后一次机会，如果你还是在戏耍我，我会拧断你的脖子。杰克冷着脸，重新坐回手术床上。夏洛特却是笑了，看着面露狠色的蜥蜴人，低声道：“你好像搞错了，进了这扇门是你来求医，不是我求着医你。如果你觉得自己断了一只手，还能继续当一名佣兵，在深渊生存下去，你随时可以离开。”我，杰克一愣，脸色阴晴变幻，却也不敢再放什么狠话。既然你想医好自己的手，那就得守诊所的规矩。对医生保持最基本的尊重，这是第一条。夏洛特看了他一眼，转身出了诊所。薇薇安看着夏洛特的背影，嘴巴微张。这一刻，夏洛特的形象在他的心中突然变得高大了几分。面对狂暴可怕的兽人，他的从容与淡定完全超出了他的预期。这和前天被他拦住、扮演卑微流浪汉的是同一个人吗？夏洛特走出手术室，腿肚子不自觉地抖了抖，感觉后背也是凉凉的。不是他有多勇敢，不在任何患者面前认怂。这是前身留给他的生存法则之一。进了诊所的患者都是有求于他的。作为医生，在这间诊所里，你必须要掌控局面。一旦你被患者牵着鼻子走，那你就失去了在深渊立足的根本。别看日记里有不少赊欠记录，可夏洛特统计过，全部都是女性患者欠下的。你要说这里边没点猫腻，他是不信的。不过他也没啥期待能收回旧账。深渊每天都在死人，不管是男人还是女人，他上哪找欠债的？至于这个蜥蜴人，目测实力在三阶左右。他真要犯浑的话，他还有一张保命的魔法符咒，足以应对。当然，这是下下策。开门做生意，赚钱为重。完成任务还有二百铜币入账呢。杰克坐在手术床上，手臂传来的疼痛感让他情绪逐渐烦躁。听到声音，抬眼向着门口看去，竖眼瞬间一凝。夏洛特去而复返，手里多了一把黑色长剑。那剑剑身修长，凌厉的锋芒几乎凝成实质，哪怕断了剑尖。依旧让杰克心里升起了无穷的恐惧，这是何等恐怖的大杀器！哪怕是夏洛特这样的人类握在手里，似乎瞬间化身为无敌战神。你，你，你要做什么？杰克瞬间缩到墙角，声音颤抖，身体也在颤抖。在这把剑面前，他竟是生不起一丝反抗的想法。做什么？当然是砍你啊！夏洛特提着剑走进了手术室。你，你不要过来啊！杰克把双手架在面前，带着哭腔叫道。夏洛特停下脚步，看了看手里的断剑，又看了看缩在墙角瑟瑟发抖的蜥蜴人，嘴角微翘。没想到约瑟留下的这把断剑，竟然有着如此强大的震慑效果，让三级兽人完全失去斗志。工具已经取来了，手术继续进行。你回手术床上躺着。夏洛特蘸取清洁药剂，对长剑进行基础消毒，一边说道。杰克放下手，看着在擦拭长剑的夏洛特，似乎没有冲上来砍死他的架势，这才稍稍放松了一点。对上夏洛特冷静的目光。只好乖巧的躺回手术床上。那把剑，薇薇安看着瞬间将蜥蜴人震慑的服服帖帖的夏洛特，心中同样满是惊讶。那剑他认得
，昨天晚上他还用清洁术给他清洗过。刚刚他甚至都想好了，如果夏洛特没有给蜥蜴人医治成功，他就悄悄用治疗系魔法给他把手臂治好，避免他闹事。夏洛特仗剑来到手术床边，目光变得冷静而锐利，对着蜥蜴人比划了一下，然后一剑砍下，在长短刀面前印如金石的鳞片遇上了名为裁决的黑色长剑，就像是剥了壳的蛋白，他甚至没感觉自己已经进去了。啪嗒，一小截尾巴掉到了地上。手术室里的三人同时扭头看了一眼还在扭动的尾巴，气氛顿时变得有些尴尬。啊！杰克克制的叫了一声，表情痛苦，但不敢动弹。薇薇安有些怜悯的看了一眼没了半截尾巴的蜥蜴人。你要说他没点私人恩怨在里面，他是不信的。夏洛特脸色依旧冷静，扫了一眼地上切口平整的尾巴，只不过是短短一小截，甚至都没有出血。这蜥蜴人多半是有表演型人格吧？不是说蜥蜴的尾巴断了会重新长出来吗？我测试一下手术刀的锋利程度，你应该不会介意吧？夏洛特看着杰克问道。不，不介意。杰克欲哭无泪，他现在好后悔，他就不应该进这家黑诊所。嗯，挺好的，总好过一不小心变成截肢手术。夏洛特点点头，目光重新落到他骨折的左手上，再次提起了长剑。您，您悠着点啊，手是不会再长出来的。杰克小心翼翼地说道。此刻他感受到了什么是卑微，这个看起来善良可欺的人类。绝对不好招惹，光是这把煞气冲天的断剑，就不知砍了多少人头。夏洛特观察了一会蜥蜴人骨折的部位，以骨折线为中心，从手臂外侧做一个纵形切口。换了裁决剑后，原本困扰夏洛特的坚硬鳞甲切开，变得格外轻松。不过接近一米的长剑，对于手术这种精细活来说，属实不易操作。所以破开鳞甲后，夏洛特就换了一把小刀，分离皮下组织，浅筋膜、深筋膜，将骨外侧肌肉显露出来，然后从肌肉的间隙进入。这才找到骨折断端。薇薇安不知什么时候已经走到手术床边，看着夏洛特用一把水果刀灵活的切分肌肉和筋膜，并且在没有伤到肌肉的情况下，神奇的打开了一条通道，找到了断掉的骨头。这对执着于魔法治疗的薇薇安来说，简直太神奇了。这就是手术吗？找到了断掉的骨头，然后呢？薇薇安对夏洛特的手术治疗开始有些期待起来了。骨折断端的情况倒是比夏洛特想的要好一些，断裂错位，但是没有出现粉碎性骨折的情况。这点或许与蜥蜴人夸张的防御力有关，坚硬的鳞甲，同时也拥有着坚硬的骨骼。似乎，似乎，杰克大口呼吸着，牙齿咬得咯咯响。疼吗？夏洛特看了他一眼。不，不疼。杰克看了眼放在他身边的黑色长剑，哭丧着脸摇头，小声要求道：“不过医生，你可以给我来一棒吗？让我晕过去那种。”哦，忘了做麻醉了。夏洛特恍然，可转念一想，诊所也没有麻醉药剂啊。原生日记本上记录着几种研制失败的麻醉药剂。之前的患者有物理麻醉的，也有用酒精麻醉的。艾琳，给他来一棒。夏洛特看着薇薇安说道：“啊，哦。”薇薇安左右看了看，从工具箱里翻出了一个铁锤。嗯，夏洛特和杰克都吓了一跳。用这个，夏洛特取了一根大棒，换下薇薇安手里的正义之锤。薇薇安手握大棒，冲着蜥蜴人的脑袋就是梆梆一顿乱锤。小姐。你给我锤得更清醒了，做脸不按摩呢？这是，杰克看着正在甩着发红的小手的薇薇安，一脸无奈。薇薇安求助的看向夏洛特，这活他干不了，他只是一个小奶妈。算了，我来。夏洛特接过木棒，杰克叹气，受人不行，换个人类就行了。夏洛特提棒，冲着蜥蜴人的下巴就是一棒，砰，一声闷响，杰克脑袋一歪，晕了过去。好厉害！薇薇安一脸震惊的看着夏洛特。刚刚他用尽全力，却被蜥蜴人嘲讽是在做脸部按摩，而老板一棒就直接把他敲晕了。可明明老板这一棒看起来也并没有比他力量大许多啊！打人也是讲科学的，再厚的脸皮也会有个脆弱的下巴。夏洛特解释道：“这点他是看拳击比赛学的。”嗯嗯，薇薇安连连点头，感觉有用的知识增加了。患者陷入昏迷状态，夏洛特对双手进行消毒后，继续进行手术。老板，既然他已经昏迷了。要不我直接用治疗魔法帮他把骨头接上吧？薇薇安小声提议道。不行，夏洛特却是断然拒绝。为什么？他肯定不会知道的。薇薇安一脸不解，明明这样更加简单高效。那等他醒来，你怎么解释他断掉的手臂如此快速的复原了，而且被切开的手臂连一点疤痕都没有留下？以后的患者也要求要这样的治疗效果，我要如何应对？夏洛特看着薇薇安，表情严肃的说道：“如果你想在深渊安然定居。”就不能在外界留下任何马脚。这条街上的所有商户都知道，我不会治疗系魔法，这是不能崩掉的人设。
。薇薇安被夏洛特突然的严肃有点吓到，缩了缩脖子，小声道：“我，我只是想多做一点事情。”夏洛特面色稍缓，叹了口气道：“何必呢？打工人要有打工人的觉悟，拿多少钱办多少事。你要真用魔法治疗患者，那我还得考虑给你加工资，这会让我感到烦恼。”薇薇安若有所思的点头，束手站在一旁，继续看着夏洛特做手术。其实手术没有你们医学生想的那么神秘，而且只要做好各方面的准备，手术的效果还是不错的。夏洛特一边说着，一边开始清理断骨，然后将两节断骨拼接复位。常用骨骼的固定器械在手术室里肯定找不到，但前身做过不少骨折手术，还是花心思研究过的，备了一些偏门的材料。夏洛特从柜子里拿了一节细长雪白的骨头，这是卡尔瓦城南部怀特草原特有的三角牦牛的腿骨打磨而成的。这东西有撞骨的作用。一般是用来研磨成粉，直接服用，或者直接熬骨头汤。不过前身发现，这骨头不光熬汤好用，用来固定断骨同样是极品道具。首先是硬度足够，其次是它能被吸收，吸收时间可以通过控制薄厚来定，吸收过程还能促进骨头的愈合，后期不用将它取出。这理念简直太超前了，被称为医学界百年难得一遇的天才，的确不是靠吹嘘的。夏洛特截取了两节长短适中的骨片，然后用裁决在蜥蜴人的骨头上戳了两个小洞。用骨片将两节断骨牢靠固定，确定无误后，夏洛特取出系统奖励的缝合针，开始逐层缝合筋膜、皮下组织和皮肤。锋利的缝合针让夏洛特面对蜥蜴人那坚韧的肌肉和皮肤依旧游刃有余，缝合的十分完美。到了鳞甲这一层，夏洛特思考了一下，倒了点止血药剂，裹上一层透气的布，然后取了四根木条，围着他的手臂做了一个简易的固定支架。俗话说，伤筋动骨一百天，可以蜥蜴人的身体素质。夏洛特估计要不了几天，他的左手就能完全恢复。完成了吗？薇薇安感觉自己旁观了一场神奇的手术，亲眼看着夏洛特打开蜥蜴人的手臂，找到断裂的骨头，然后用骨片固定，再将它们缝合起来。这一切就像是一场令人惊叹的表演，完全颠覆了薇薇安这十几年来塑造的三观。老师们口中离经叛道的手术，被夏洛特亲手呈现出来，看起来十分靠谱的样子。夏洛特，薇薇安在心中默念着这三个字，眼睛突然瞪大。看向夏洛特的目光充满了不可思议，难道是他随着医师协会的影响力不断扩大，诺兰大陆的医生职业教育同样步入正轨，专业的医学院在超大型城市几乎是标配的存在。帝都医学院就是兰斯帝国最顶级的医学院，除了勋贵子女，还聚集着兰斯帝国最优秀的医学生。薇薇安从十岁入学开始就是备受关注的天之娇女，除却她父亲财政大臣的宣赫身份，更重要的是她展露出来的顶级天赋。而在那个时候，她听到最多的赞誉。是他可能会成为下一个夏洛特。是的，夏洛特，克莱顿，这个名字就是天才的代名词。他是来自遥远的自由之城卡尔瓦医学院的天之骄子，被誉为千年来最具天赋的医生，甚至被医师协会作为宣传标杆的天才。那时候，薇薇安心里对这个比喻并不服气。他就是他，并不想成为下一个别人，但这不影响他在心中将这个名字作为目标，逼着自己不断变强。直到三年前，关于夏洛特的传闻突然就变了。他从卡尔瓦医学院之光突然变成了卡尔瓦医学院之耻。据说，因为私自为患者做手术，导致多位患者死亡，锒铛入狱。至此，夏洛特被钉在了耻辱柱上，成为老师们用来训诫学生的反例。薇薇安对此也是嗤之以鼻。一位在治疗系魔法上极具天赋的高级魔法师，出生于传统医学世家，竟然抛弃信仰去做什么手术，简直不可理喻。可他没想到的是，三年后，当他落难逃到了深渊，阴差阳错进了这家小小的私人诊所。老板竟然就是夏洛特，老板，您是夏洛特，克莱顿。薇薇安看着夏洛特，小声的问道：“嗯，你知道我？”夏洛特有些意外的抬头。作为一名医学生，很难说不知道。薇薇安表情复杂的点头，不解道：“可是，您不是早就成为高级魔法师了吗？那为什么您？”见薇薇安欲言又止，夏洛特笑道：“看来医师协会也没有把他们做的事情全部拿出去宣传，比如如何废了我的魔法本源。”然后把我赶出卡尔瓦，薇薇安嘴巴微张，面露震惊之色。一位高级魔法师被废去魔法本源，这种惩罚和杀了他几乎没有区别。薇薇安几乎不敢想象，如果他被废去魔法本源，十几年努力修炼的魔法突然全部失去，他是否还有勇气继续活下去？为什么？薇薇安几乎脱口问道。可他明明已经知道了答案，或者说是医师协会给出的理由。就像你听说的，你为我给那些支付不起高额医疗费用的患者做了手术。夏洛特微笑道，看着夏洛特带着嘲讽的笑容，薇薇安陷入了迷茫。如果他还坐在帝都医学院的教室里
，他会毫无负担的支持医师协会的处置，对于用所谓的手术欺骗患者的异端进行审判。可他刚刚才旁观了一场骨折续接手术，他亲眼看着夏洛特在不借助任何魔法手段的情况下，将蜥蜴人断掉的骨头重新接上了。作为一名医学生，他可以确定，以蜥蜴族群的自愈能力，不超过三天时间，他的断臂就可以恢复正常功能。这是被废去魔法本源的夏洛特熟练完成的一场手术，所以这样一位用手术的方式救助患者的医生应该被审判吗？谁说要会魔法的才算医生？为什么已将患者的利益放在首位作为首要原则的医师协会会这样打压他呢？薇薇安不能理解，这世界上有很多事情是你这个年纪不能理解的，等你再长大一些，自然就明白了。夏洛特没有继续解释，端起一旁备好的半盆冷水，朝着躺在手术床上的蜥蜴人当头淋下。条件有限，物理麻醉只能物理唤醒。咕噜噜，蜥蜴人果然立马就醒了，猛地从病床上坐了起来，一脸猛地左右看了看，目光才聚焦到夏洛特的身上，眼睛一瞪，气势也是陡然提升。没等蜥蜴人发作，夏洛特已经捡起了放在床边的裁决剑，淡定地说道：“手术很成功，断骨已经重新接上，但需要休养几天，骨头重新长好之前不能发力。”蜥蜴人杰克看了眼裁决，火气立马就下去了。再看自己被木头支架绑住的左臂、手臂，肉眼可见的恢复了顺直的状态，而且疼痛感大减，眼睛立马一亮，还真治好了。虽然现在还不能用，但他最清楚自己的身体情况，骨头被接上，只要三五天时间，他的手就能完全恢复了。虽然所谓的手术过程有些可怕，但最终结果完全超出他的预期。这个人类医生有点厉害啊！杰克看着夏洛特的目光，已经从最初的不信任变成了感激。作为一名靠身体吃饭的佣兵，夏洛特等于是为他续上了职业生涯，让他能够继续在深渊立足。手术费用为500铜币。夏洛特表情淡定看着杰克，把玩着手中的剑，你应该有带钱是吧？ 5 0 0铜币无疑是非常良心的价格。如果是进了其他医院，没个万八千根本出不了门。可杰克现在口袋里就三铜币，还差了497铜币呢。如此复杂的手术，只收费500铜币吗？薇薇安眼中同样难掩亚瑟，收费之低。完全出乎意料，在他的认知当中，医生在帝都是妥妥的上流阶层，昂贵的出诊费用让医生拥有着尊贵的身份和丰厚的家底。夏洛特虽然无法再使用魔法，可掌握着手术这样奇特的手段，同样对患者完成治疗，他的收费为何如此低？杰克的腿颤了颤，脸上扯出一个比哭还难看的笑容：“能，能赊账吗？我今天身上没带钱，没有钱，那就留下一样等价物作为抵押吧。”夏洛特平静的说道。可我身上也没有值钱的东西啊！杰克双手一摊，穷得理直气壮。那就从你身上取一个部位来抵账吧，你自己选，还是我来挑？夏洛特提着剑向前一步，声音也是冷了几分。他最讨厌没钱还理直气壮的的家伙。森然的剑气让杰克下意识的后退。提着剑的夏洛特此刻在他的眼中宛如杀神。我，我有三个铜币。杰克颤抖着手从口袋里掏出仅有的三个铜币。夏洛特接过铜币。还差497铜币，我觉得你的尾巴还不错，要不就选尾巴吧。三分钟后，蜥蜴人捂着自己被缝合的断尾，一脸惊恐地跑出了诊所大门。手术室里，薇薇安看着地上还在扭动的大尾巴，一脸害怕。夏洛特的表情就淡定了许多。蜥蜴人的尾巴重量25五千克，单价20铜币，总价值500铜币。他眼里看到的是扭动的500铜币，如果出售顺利的话，还能多赚到3铜币。蜥蜴的尾巴是可以自己重新长出来的。这一点，蜥蜴人自己已经确认了。肉制品在深渊非常畅销，肥美的蜥蜴尾巴是不少人的心头好，不愁销路。据说，有的蜥蜴人会在生活困顿的时候砍下自己的尾巴出售，从而度过困难期。夏洛特无法接受以蜥蜴尾巴为食，但不妨碍他把这条尾巴对外出售，变现成为这场手术的枕巾。定，蜥蜴人杰克断臂续接任务完成，铜币奖励加200骨折手术经验加20名医影响力加时，感受到自己的钱袋变重了几分。夏洛特的嘴角微微扬起，真是美好的一天。老板，这个尾巴怎么处理呢？微微安小声问道。不知什么时候已经退到了墙角。中午营业结束后，我会把它拿去卖掉。你把手术室清理一下。夏洛特提起地上的尾巴，塞进了一旁的地柜。微微安挥手一个清洁魔法，手术室立刻变得干干净净。夏洛特赞许的点了点头。什么叫专业？这 T M 就叫专业。从手术室出来，微微安看向夏洛特的目光多了几分崇拜。这一天。少女的心中被打开了一扇全新的大门。手术，夏洛特用实际证明，这个世界上不是只有治疗性魔法能治病救人，也不是只有魔法师才能成为医生。夏洛特对于这位新助理同样非常满意。
，这让他能够更加专注于治疗患者，避免在其他繁杂的事物上浪费过多的时间。今天的患者数量要少一些，一直到中午营业结束，也只接诊了五位患者，还得继续提升诊所的知名度才行。这营业额波动太大了，加上系统奖励，今天还没破两千铜币。夏洛特清点了今日份的营业额，加上几样抵押物，今日份的营业额也才1960铜币，这让夏洛特有些惆怅。毕竟昨天营业额可是破了三千的。下午把这两天收的抵押物拿去换成现金，然后再去哈里的杂货铺进一批货，必须尽快把水润精华液搞出来。夏洛特在心里盘算着，前天收的抵押物今天已经到期，没有来赎回的患者默认放弃优先赎回的权利，他可以将他们卖掉换成现金，这里可以换来七八百铜币的现金。夏洛特原本预计今天能赚够一万财富值，开启系统商城，可营业额的大幅缩水打乱了他的计划。就算他把第一天的抵押物和蜥蜴尾巴处理了，营业还是差500铜币左右，还得再等一天。夏洛特放下笔，合上日记本，悠悠叹了口气。咚咚，门外响起了敲门声。开门吗？微微安起身，看向了夏洛特。我去看看是谁。夏洛特起身向着门口走去。今天是交租日，可能是房东太太来了。透过门缝，夏洛特看到了一道熟悉的身影，便打开了门。诊所门口站在一个高大魁梧的身影。簇新的灰色劲装，头上戴着一顶鲜绿的帽子。如果不是那断了一截的牛角显得有些突兀，这显然是兽人当中的成功人士啊！你好，医生，我来数我的牛角了。牛头人看着夏洛特，笑着说道，嗓门洪亮，丝毫不见两天前被老婆当街砍了108刀的憋屈。夏洛特不由多看了两眼牛头人，他那眉眼间的得意是藏不住的。你一共欠款412铜币，支付之后即可赎回你的牛角。夏洛特转身从柜子上取下了牛头人的牛角，不用找了。牛头人递过五枚银币，从夏洛特的手中接过牛角。夏洛特也没有客气，顺口夸了一句：“帽子不错，好看吧？是我老婆送给我的。”牛头人颇为自得的扶正了自己的帽子。老婆，那个砍了你108刀的牛夫人。夏洛特惊讶道：“嘿嘿，那件事已经过去了，不要再提，不要再提。”牛头人略显尴尬的摆了摆手，又一脸得意道：“我老婆已经回心转意了，那长脸怪的魅力可远不及老牛我。”祝你们婚姻幸福，夏洛特只能微笑送上祝福。对了，医生，你顺便帮我把牛角粘回去吧，头顶轻重不一，怪难受的。牛头人求助道。夏洛特看在他多支付的几十铜币面子上，用粘木头的胶水帮他把牛角重新接回。接上牛角的牛头人吹着口哨，一脸春风得意的走了。绿色的帽子在深渊暗淡的光照下依旧鲜艳无比。他好像一条狗啊，微微安小声说道。这可能是一条快乐的舔狗吧。夏洛特耸肩，夏洛特正准备关门，一架白色独角兽拉着的华丽马车驶来，在诊所前停下。车夫打开车门，一条雪白的长腿先伸了出来，红色的高跟鞋将那修长的腿衬托得愈发白嫩。看到这腿，夏洛特就知道来人是谁了。除了房东太太，他还没有见过如此完美的长腿，这一定是腿控的梦中长腿了。戴安娜从车里走了出来，紧身长裙勾勒出她完美的身材，但又不让人觉得过于放浪。站在马车上。柔媚的目光在薇薇安身上停留了一会，落到了夏洛特身上。好漂亮的姐姐，好长好长的腿啊！一旁的薇薇安已经看呆了，甚至忍不住咽了咽口水。她下意识的低头看了眼自己的腿，大概，可能，还没有她的一半长。啊，这该死的挫败感！戴安娜从马车上下来，看着夏洛特，笑盈盈道：“房租准备好了吗？”“是的，您请进，我这就去给您拿。”夏洛特连忙点头。对于这条街的扛把子，表现出足够的尊敬。巴卡街归哈里曼家族掌控，而戴安娜在哈里曼家上中颇具话语权，据说是继承人之一。戴安娜走进诊所，四下打量了一下，目光落到了薇薇安的身上，问道：“你是谁？”“我，我是艾琳。”薇薇安有些紧张的说道：“这个漂亮姐姐的气场太强了。”“艾琳是我刚招募的助理，刚到深渊不久，我看她勤快，就留下了。”夏洛特拿着钱带过来，解释道：“我说呢。”这么清纯可爱的小姑娘，在深渊可是不好找了。戴安娜上下打量着薇薇安，摇了摇头道：“不过这衣服和头发都不太适合你。”夏洛特眼皮狂跳了几下，衣服是他买的。薇薇安娇小的体型买不到大小合适的衣服，下次可能得去儿童区逛逛。可说到头发，莫非戴安娜一眼就看穿他戴的是假头套？他甚至还给他编了一系列的身份和故事，可在真正的高人眼中，不过是一眼就能看穿的可笑把戏。好在戴安娜并没有继续盯着薇薇安。转而看向了夏洛特，这里是四十枚银币，您清点一下。夏洛特双手奉上钱袋，戴安娜没有伸手去接，说道：“不用给我了，全部换成水润精华液吧。”
八百铜币一瓶的水润精华液，这里可以换五瓶。回头客来了，而且还是戴安娜这样的高价值客户，证明水润精华液的效果的确不错。可夏洛特心里苦啊，昨天他捣鼓了一个下午，把材料都造完了，愣是没能把水润精华液给炼制出来，所以他才决定今天冒险再去一趟哈利的材料铺。抱歉，房东太太，水润精华液已经卖完了，现在店里没有存货，我正打算出门一趟去购买所需的材料呢。”夏洛特一脸歉然地说道，“炼不出来是不能说的。”但可以吹嘘卖得好啊，卖光了。戴安娜有些惊讶，秀眉一蹙。这水润精华液的确不错，保湿效果显著。第二天醒来，皮肤状态肉眼可见的便好了许多。所以他直接涂抹全身，反正价格便宜，一瓶产自精灵族的生命之泉足够买一百瓶了。从效果上来说，两者差异并不大。可没想到，一直以来生意不咸不淡的小诊所，竟然还有卖空货架的时候。什么时候能有货？戴安娜问道。三天内。应该能上一批新货，但数量不会太多，毕竟这款药剂的炼制成功率极低。夏洛特没有打包票，顺便还卖个惨，而且去塔克街购买材料也是一件麻烦事。你也知道，像我这样的人类，只要离开巴卡街，就是那些家伙眼里的肥羊。这不，前天出门的时候还被劫了一道，差点把小命给丢了。一旁的薇薇安小脸一红，默默扭过身去。戴安娜略一思索，那我先预定十瓶，这四千铜币就当预付款。好的，三天后您可以派人过来取。夏洛特表情淡定的应下，心脏却是扑通狂跳。这可是八千铜币的大单，诊所营业三天也不过九千多的营业额，要不怎么都说女人的钱好赚？这不就是铁证吗？戴安娜转身准备离去，登上马车，又回头看着夏洛特道：“上车，我要去一趟塔克街，顺路带你去材料铺。”夏洛特只思考了三秒，便点头应下。来自房东太太的上车邀请，这是能够拒绝的事情吗？请稍等，我拿点东西。夏洛特跑进诊所，不一会便背着一个鼓囊囊的背包出来，都是这两天他收到的抵押物。原本打算在巴卡街处理掉，既然能搭戴安娜的顺风车，那不如直接带到哈里的杂货铺处理掉。戴安娜慵懒的靠在兽皮座椅上，圆润的大腿交叠在一起，柔媚的目光肆意的打量着坐在对面的夏洛特。夏洛特正襟危坐，目不斜视。马车内部空间极大，宽大的座椅哪怕横躺着都有空余，附着雪白兽皮，柔软的就像云朵。坐着感觉像是要陷下去一般，丝毫感受不到颠簸，随便施展十八般车技都不嫌挤。我听说你常去安曼街的会所消费，是不少魅魔的好哥哥，怎么现在连多看我一眼都不敢？戴安娜笑盈盈的问道。这都是前生干的好事，与我无挂。夏洛特表情镇定道：“我只是看他们可怜，想尽一份力帮助他们而已。而且，这是年少时的幼稚想法，现在我已经悟了。悟了。”戴安娜面露几分好奇：“你悟什么了？”穷则独善其身。达则兼济天下。想要帮助更多的人，首先得先让自己富起来。”夏洛特一本正经的说道。“穷则独善其身，达则兼济天下。”戴安娜轻念了一遍，看着夏洛特的目光兴趣愈浓。不愧是曾经的卡尔瓦城天才，说起话来一套一套的，还有几分格调。我听说这几日你给人看病，成功率还挺不错的，都是自己走着出去的。”戴安娜美眸盯着夏洛特，饶有兴致的问道：“你那手术好像真能给人治病？”一听到自己专业内的问题。夏洛特立马来了精神，自信道：“是的，手术可以去除病变组织，修复损伤，移植器官，改善机体的功能和形态。虽不能包治百病，但的确可以达到治病救人的效果。”戴安娜听得一愣一愣的，过了一会才忍不住笑道：“你这说的，好像比治疗系的大魔法师还要厉害，人家可不敢说自己能移植器官呢。治疗系魔法虽然神奇，可实际操作中有着许多局限性，在面对一些不明原因的病变时，往往只会甩锅给神灵降罪。”来维持自己的神圣地位，而且那些神棍收费极其高昂，动辄万八千铜币的价格，等于是宣判了底层阶级不得受伤生病。而手术则不同，只需要规范化的培养，就可以让一个普通人类拥有治病救人的能力，从而降低底层阶级的看病成本。夏洛特表情认真的解释道。戴安娜似乎看到夏洛特眼里闪耀着光，这是在深渊这个地方极少能见到的。麻木的灰色才是最为常见的色彩。他有听说过关于夏洛特的故事。天之骄子堕落深渊，往往比普通人腐烂的更快。可眼前这个年轻人似乎并没有认命，他依旧坚定自己的梦想，哪怕全世界都认为他是离经叛道的。而且，他似乎真的做到了，哪怕才刚刚开始。或许巴卡街以后能够拥有一家不错的医馆，这倒是挺值得投资的。戴安娜在心里想着，看着夏洛特的目光多了几分欣赏。深渊的大型医馆有四家，贾德森家族麾下有一家，杜鲁家族麾下有两家，丹尼尔家族麾下有一家。作为四大家族之一的哈里曼家族，至今麾下还没有一家大型医馆。那些医生实力不强
，脾气可不小，有医师协会在背后撑腰，哪怕是深渊四大家族也不好强迫。如果能够在巴卡街培养出一家大型医馆，这对他来说将成为非常重要的资本，让他在家族继承权争夺上更有利。难怪医师协会那些老家伙要把你废掉，这可是动摇他们根本的事情。没杀了你，都算他们当中出了傻子。”戴安娜悠悠道：“这点我也很赞同。”夏洛特一脸谦逊道。那都是年少无知犯下的错。现在我只想低调赚钱，与世无争，好好活着。戴安娜似笑非笑的看着夏洛特，也不说自己信还是不信。马车缓缓停下，车夫的声音从外面传来：“小姐，哈里的杂货铺到了，谢谢您捎我一趟。”夏洛特连忙起身道别：“不必客气，三天后我会让人去取水润精华液。”戴安娜只是慵懒的摆了摆手。华丽的马车停在杂货铺门口，已经引起了不少行人的注意。纯白的独角兽四阶稀有魔兽，而且还是两头几乎一模一样的，用来拉车。这等排场，显然只有四大家族能配得上。而马车上那显眼的狐狸标志，则让人一眼便认出这辆马车属于哈里曼家族那位美丽的戴安娜小姐。只是以戴安娜小姐的身份，为何会来塔克街的杂货铺呢？这里可是杜鲁家族的势力范围。什么情况？要来大单了吗？铺子里，哈里也是爬上了躺椅，推了推自己厚重的黑框眼镜。一脸疑惑的看着停在门口的马车，然后车门被打开，一个人类青年扛着一个大布袋子从马车里走了钻了出来。隐约中，人们还看到马车里那个美丽的女人，标志性的银色长发，正是戴安娜小姐。这谁啊？怎么从戴安娜小姐的马车上下来？竟然是个人类，而且看起来还是个普通人类。我不理解。围观群众一脸吃惊的看着跳下马车，向着杂货铺里走去的夏洛特，小声嘀咕着：“卧槽！”哈里眼睛一瞪。扑通一声，直接从躺椅上掉了下去，扑腾着从地上爬起来。哈里一脸震惊的看着走进门来的夏洛特：“你家房东太太不会真的爱上你了吧？”夏洛特听到后方马车驶离的声音，悠悠叹了口气道：“有些事情我也没有办法控制，更没办法拒绝，只能随他去了。我真想给你那张欠揍的脸来上一拳。”哈里啐了一口唾沫，表情骗不了人，多少是带着几分眼红的。不说别的了，办正事，这是我这几天收到的抵押物，你给我估个价，收了吧。夏洛特把手里的大包裹放在柜台上，哈里解开包裹翻了翻，兴趣泛泛道：“都是些不值钱的小玩意，这条蜥蜴尾巴能值个五百铜币，其他东西就给你一个总价，八百铜币。行，就按这个价格给你。”夏洛特点头，这价格和系统给他评估的价格差不多，一千三百铜币的总价，他还能多赚几个铜币。哈里的收购价还是相当良心的。夏洛特把抵押物卖了个公道价格，然后又购买了一批炼制药剂的材料。装满了一个布口袋。除此之外，夏洛特还购买了一口新锅。背着鼓囊囊的包裹，提着一口新锅的夏洛特交了钱，准备踏上一段危险的返程。不太妙的是，先前走的匆忙，戴安娜给他的四千铜币，他还揣在身上。如果不幸遭遇抢劫，那损失可就惨重了。夏洛特刚走到门口，一辆熟悉的独角兽马车驶来，在店门前停下。嗯，夏洛特有些意外。小姐，让我送你回去。车夫是个魁梧的年轻人，国字脸。说话字正腔圆，没有太多的情绪。房东太太没有在车上，夏洛特试探着问道：“小姐，有其他事情要忙？”车夫答道：“好的，请稍等一下。”夏洛特眼睛一亮，把背上的包裹往车上一放，转身又跑进了杂货铺。十分钟后，夏洛特背着三个大包裹从杂货铺里出来，全部搬上马车。他把口袋里的现金全部换成了材料。这种专车接送的机会可不多，在深渊还没有人敢劫这辆马车。这些材料够他霍霍一段时间了，我不理解，但大为震撼。哈里站在杂货铺门口，看着远去的马车，啧啧称奇：“这是小姐给您的东西。”马车行驶途中，车夫将一个箱子递进了车厢。礼物？夏洛特有些惊讶，迟疑了一下，还是打开了箱子。箱子里有两样东西：一件灰色长裙，一顶黑色头套。夏洛特拿起那顶制作精美的头套，黑色的发丝十分柔顺，细节完美。头顶两只兽儿也是格外逼真。犹如艺术品一般，猫科兽人易容头套，三阶魔法道具可使四级以下实力者使用者在伪装猫科兽人时获得额外加成，包括气息模仿不易被发现。这是送给薇薇安的。夏洛特恍然，他刚刚的第一想法是房东太太想看他女装，醉过醉过，包括箱子里那条裙子，看样子应该刚好适合薇薇安。很显然，戴安娜在短暂的接触中已经知晓薇薇安不是兽人，不过她不但没有拆穿。反而经由他的手送薇薇安如此珍贵的伪装头套和衣服，这点让夏洛特有些不解。莫非他看上薇薇安了？不过无论戴安娜的目的是什么
，能够让薇薇安更完美的隐藏身份，显然是好事。马车停下，平日一个小时的路程，今天十分钟就到家了。替我谢过房东太太。夏洛特把东西搬下马车，冲着车夫说道。车夫点了点头，驾着马车离去。街坊邻居们不少站在店门口看热闹的。夏洛特坐着戴安娜的马车走，有被马车送回，可是引起了不小的骚动。戴安娜小姐不会真看上夏洛特医生了吧？一个不会魔法的医生，我看叫理发师更合适。这活在我们帝都，理发师才干。你还真别小看这下子，虽然不会魔法，但三年来这小子还真治好了不少病患。这都不是重点，重点是戴安娜看上这小子啥了？那小体格，卖去会所都是要被淘汰的渣渣。夏洛特回头看了眼隔壁卖肉的屠夫，他最听不得这话，侮辱谁呢？满脸横肉的狗头魔反瞪了他一眼，比划了一下手里的大砍刀，还啐了一口唾沫。惹不起，惹不起！夏洛特敲开诊所大门，和薇薇安一起把几个大袋子搬进诊所。老板怎么买这么多材料？薇薇安气息微喘，抹了一把额头的汗水。难得有坐顺风车的机会，自然要多买一点。自己在外面跑，被劫的风险太大。夏洛特将各种材料取出，进行分类存放。不出意外的话，这些材料足够他们用上一个月了。经过昨天的磨练，薇薇安对于各种模样可怕的材料已经有了免疫，也是上手帮忙。半个小时后，两人才把所有材料分门别类的放好，堆满了炼药师的储物柜。夏洛特环顾一圈，自语道。新锅是有了，还得再砌一个新灶。二楼的厨房也得弄出来了。每天吃面包都要变成面包人了。您还会做饭吗？薇薇安有些惊讶地看着夏洛特，这是什么特别的本领吗？夏洛特反问。我就不会。薇薇安一脸惭愧。夏洛特看了他一眼，大小姐会做饭才是奇怪的事情。对了，这是房东太太送给你的礼物。夏洛特拿起放在柜台上的棕色箱子，递给薇薇安，送给我的。薇薇安一脸不解。他和那位漂亮的长腿姐姐明明只有一面之缘，不过在夏洛特肯定的目光下，还是打开了木箱。一顶精致的黑色发套，一件漂亮的小裙子，在箱子里静静躺着。薇薇安眼睛一亮，双手捧出头套，和他现在头上戴的有些接近，但做工完全碾压，就像是一件精美的饰品。更重要的是，他在这个发套内部发现了附魔的符咒，这说明这是一件附魔饰品。还不清楚具体的附魔功效是什么，但价格定然不菲。老板，您和那位房东姐姐。关系一定很好吧？薇薇安忍不住问道，闪亮的大眼睛里满是八卦的光。那位漂亮的长腿姐姐，第一次见面就送她如此贵重的礼物，唯一能够解释的，也就是对老板的爱屋及乌了吧？我们只有单纯的金钱关系。夏洛特一瓢冷水浇灭了小姑娘燃烧的八卦之魂。戴安娜什么身份？什么实力？她配吗？不过薇薇安的话倒是给了她一个提醒：今天戴安娜对她的确有点反常，这是在过去三年中都没有出现的。夏洛特不认为他是为了水润精华液，像戴安娜这样的高端客户，是他应该捧着舔着才对。看上他了，这种可能性也极低。这具身体除了脸长得帅之外，其他零件简直一塌糊涂。这可是麦金会所，没撑过培训期就被退货的残次品。像戴安娜这样的高端富婆，怎么可能会看上他这种低端肉体？暂时想不明白。夏洛特倒也不纠结，能抱上戴安娜的大腿，在混乱的深渊，显然是一件好事。今天的车来车送。足以震慑巴卡街上的街坊邻居，让他继续低调发育一段时间。至于戴安娜的真实目的，等以后慢慢接触再探究。流落到深渊这种地方，被富婆看上，无论是哪方面，显然都不算坏事。薇薇安换上了新裙子，戴上新头套下楼来。体型娇小的薇薇安配上修身的灰色长裙、黑色短发套，两只猫耳从发间钻出，就像一只可爱的小猫。果然，只有女人才更懂女人。看着薇薇安身上就像是量身定制的裙子。夏洛特也不由心生感慨，薇薇安原地转了一圈，裙摆飞扬，她却突然鼻子一酸。曾经她也有好几个衣柜的漂亮裙子，本以为进入深渊就是进入地狱，没想到曾经的假想敌夏洛特成了自己的老板，还能穿上漂亮的小裙子。母亲还在帝都的监狱里等着他去营救，他必须努力修炼，提升自己的实力，同时寻找能够帮助他的人。克伦威尔的势力太强大了，强大到让人绝望。怎么，不喜欢这裙子？夏洛特见薇薇安情绪不高，问道。不，我很喜欢。薇薇安摇头，强挤出点微笑。那我去炼药了。今天买来那么多材料，可以多炼制一点止血药剂。去吧。夏洛特点点头。晋升资本家的他，最喜欢的就是这种会给自己安排活干的打工人。进书房捣鼓了一会，夏洛特揣着两张图纸又出门去了。巴卡街的街道有十多米宽，地面铺着厚实的石板，谈不上平整，但足够马车行驶。街道两侧的房子都是用大块的黑色石头搭建的。这种石头在深渊随处可见，那数百米高的黑色崖壁就是这种石头，单层高度普遍在5米左右。
能够接待绝大部分种族客人。像艾莫斯那种超高存在，一般都去露天经营的场所，或者专门针对超大个体客人的营业场所。巴卡街相对安定，不过夏洛特依旧保持着12分的警觉，藏在袖子下手，捏着那张魔法符咒，处于随时可以激发的状态。街上的商业生态很完备，衣食住行全都能够找到，不过人流量普普通通，也没有特别出名的商铺。四大家族掌控一方，向商贩收取租金作为保护费，但商业的底层逻辑是一致的：口岸越好，人流量越大，这条街的房租自然水涨船高。可如果这条街生意寡淡，不见人影，那就会出现商铺空缺、租金低廉的情况。巴卡街就属于那种不好不坏的商圈，客户来自附近居民，商铺老板们勉强能混口饭吃，发不了大财，租金不高不低，刚好是商户能够接受的水准。小心避开两起当街斗殴事件。对于三起偷盗事件目不斜视的路过，夏洛特有惊无险的来到了巴卡街尾的铁匠铺。夏洛特一踏入铁匠铺，滚滚热浪便扑面而来，打铁的、叮当声震的他耳膜生疼。老板，夏洛特叫了一声，打铁声戛然而止，一个矮壮矮壮的矮人提着和他差不多高的大铁锤从锻造室里走了出来。夏洛特一声，盖伊有些惊讶的走上前：“您怎么来了？我需要打制一套锅具。”夏洛特开门见山说道，从怀里掏出自己画的图纸，递向了盖伊。盖伊接过图纸看了看，露出了几分疑惑的表情，抬头看着夏洛特问道：“这口锅怎么是这个样式啊？”他这铁匠铺平日除了打制兵器，闲时也会接一些打制锅具和工具的活。可别人家的锅，要么是底下有三条腿下边能烧火的深锅，要么是锅边缘有耳朵可以吊挂的。可夏洛特的图纸上画的却是个敞口的锅，要比常见的锅更大一些，不深不浅，底下没有支撑腿，锅边沿也没有耳朵，看起来有些奇怪。这是我自己设计的，和常见的锅是有些不同。还要搭配这个灶使用才行。夏洛特拿出了另一张图纸，他要打造的是一口土灶，能蒸、能炒、能煎、能炖的万能土灶。围着土灶，锅里炖着鸡肉，围着再贴一圈锅边膜，那滋味简直不敢想。哈里拿着图纸看了好半天，还是没弄明白这灶的奇特造型，索性道：“锅我能按着图纸给你打制，但这灶，你恐怕得去找个石匠给你砌。刚好我隔壁就有个石匠铺，我带你过去，让他给你算个便宜价钱。”那有劳了，夏洛特连忙点头。十分钟后，夏洛特从石匠铺里出来，带着一个矮人石匠，拉着一车黑色大方石回了诊所。夏洛特先在一楼炼药室造了一个新灶，这样他就可以和薇薇安同时炼药。接着在二楼角落的房间砌了一个土灶，烟囱朝里。工程看着不大，但石匠从未砌过这种款式的灶。夏洛特在旁监工和修正，足足耗费了一个下午的时间才算完工。看着打磨光滑的灶台面，砌得整整齐齐的烟囱。夏洛特满意的点了点头，现在就差哈里那口大铁锅了，辛苦了。夏洛特结算了八百铜币给石匠，包工包料，价格还算公道。接着，夏洛特又出门添置了几样家具，包括放置杂物和调料品的置物架、一张小方桌、两张小木凳。就这样，厨房兼餐厅就算有模有样了。要不是铁锅还得等两天，夏洛特都想出门买点菜，给自己炒个一荤一素尝尝鲜。不过刚刚出门买家具的时候，夏洛特发现杂货铺有在卖面粉。十铜币一斤的价格，差不多接近肉价。买了一斤，又在肉铺割了两斤半肥瘦的野猪肉。黑面包吃够了，夏洛特打算做笼包子，改善一下伙食。读大学的时候，他在包子店兼职过一个学期，从发面到剁馅，所有流程都了然于胸，甚至一度被老板定为大师傅的接班人。新的炼药锅还没被奇怪的东西浸染，架上几根筷子就可以用来蒸包子。没有发酵粉，他用买的低度米酒加糖对面粉进行发酵，效果倒也不差。野猪皮熬了一锅浓汤。放到保存特殊药剂的冰柜里，冷冻成冻状物，然后切成小方块，和剁碎的半肥瘦野猪肉一起包进包子里。哪怕条件有限，但还是得上灌汤包啊！薇薇安在一旁炼制止血药剂，夏洛特就在旁边新砌的灶上蒸包子。老板，这是什么？白白胖胖的。薇薇安闻到香味，忍不住停下手中动作，好奇的看着麦格问道：“我们的晚餐，灌汤包。”夏洛特微笑道，咕噜咕噜的蒸汽从木锅盖往外冒着。夏洛特盘算着时间，端着锅上楼。这回天早就黑了，饿着肚子的薇薇安也是没有心思继续干活，跟在夏洛特的身后，闻着空气中浓郁的肉香上楼去。就连慵懒的趴在柜子上的安娜，也是一脸疑惑的跳了下来，犹豫了一下，还是顺着楼梯跳上了楼。夏洛特把锅放在桌上，等了一会才揭盖。哇，老板变大了呢！薇薇安站在桌边，踮着脚尖，望着锅里白白胖胖的包子，比刚下锅的时候又变大了一圈，个头饱满。富裕的肉香扑鼻而来，让他忍不住咽了咽口水。这是什么糕点？他从来没有见过，而且他太久没有吃肉了，闻到这浓郁的肉香
，感觉整个人都要沉沦了。咕噜噜，肚子不争气的叫了起来。夏洛特微微一笑，别说是微微安，吃了三天黑面包的他，闻到这肉香也是忍不住咽了好几次口水了。相比于家养的猪肉，这荒野上猎回的野猪，肉香还要更浓郁一些。夏洛特拿了餐盘，先给微微安夹了一个，一边说道：“这叫灌汤包，薄皮里面有汤汁，吃的时候一定要小心。”先，嘶，嗯，好烫。夏洛特的话还没有说完，低头咬了一口包子的薇薇安捂着嘴巴退后了两步，眼里泪光闪烁。瞧把孩子饿的，吃灌汤包急不得，得一步一步来。这刚出锅的汤包，薄皮里裹着的汤汁还是滚烫的，你这小嘴一口下去，可不得烫着自己的嘴巴。夏洛特笑着给自己夹了一个包子，稍等一会，用牙齿在包子的侧上方轻轻开了个天窗，热气顿时涌了出来，轻轻吹了吹凉气。夏洛特试着小口吸了一口汤汁，嘶，不烫。不能在小姑娘面前驳了自己的面子，等味蕾恢复知觉，汤汁浓郁的肉香立马在舌尖上绽放，鲜梅爽口，让寡淡许久的味蕾迎来了狂欢。嗯，就是这个味。夏洛特眼睛一亮，顾不上还微烫的汤汁，又忍不住嘬饮了一口。伙食得到改善，异世界的生活似乎也就变得没那么难熬了。看着沉浸式吃包子的夏洛特，微微安的喉咙滚动了一下，默默给自己来了一个治疗术，被烫伤的嘴巴立马恢复他下意识的舔了舔自己的嘴唇。残留的汤汁的鲜美滋味让他一惊，忍不住又低头咬了一口包子。汤汁的温度已经有所下降，这一口下去，薄而细韧的面皮下包裹着满满的汤汁，便涌入他的口腔。富裕的肉香直冲头顶，美味是如此的直接，味蕾直接炸裂了，就像是一头野猪在他的口腔中野蛮冲撞，让他大感招架不住。汤汁的温度直接被美味所掩盖，那点痛感完全被无视了。汤汁顺着喉咙滑下，吸溜着一会就喝光了。这一刻。从小接受的贵族礼仪都被他抛到了脑后，他的脑子里只有面前这个灌汤包。汤喝的差不多了，然后咬了一口包子，筋道的面皮包裹着吸满了汁水的肉团，鲜香肉嫩，入口爽滑，不肥不腻，实在太美妙了。薇薇安很快吃完了一个包子，然后下意识的舔了舔盘子里剩下的汤汁。当他重新抬起头的时候，看着夏洛特的目光已经完全变了，震惊、不解、崇拜。为什么他一个医生厨艺竟然那么好？要知道钻研医术。几乎耗光了他所有的时间，而眼前这个男人可是医学生眼中曾经的神。喜欢就多吃两个，这口锅我一会就要用，明天估计是吃不上了。夏洛特看出了薇薇安的疑惑，这问题他还真不好回答，只能说，是个兴趣吧。听到这话，薇薇安连忙递过盘子，又拿了一个包子，津津有味的吃了起来。喵！白猫不知什么时候来了，蹲在门口看着两人，叫唤了一声，见夏洛特投来目光，又傲娇的别过目光。你过来让我摸摸脑袋，我就给你吃一个包子。夏洛特比划了一下盘子里的肉包，笑眯眯的引诱道：“这猫算是白养了，三天了，它还没摸到它一下。虽然瘸了一条腿，可就算给夏洛特再加一条腿，恐怕也抓不住它。”安娜，快点过来，包子超好吃的。”薇薇安嘴里鼓囔囔的，冲着白猫说道。安娜看了看夏洛特盘子里的包子，又看了看夏洛特，鼻子不自觉的嗅了嗅，然后开始漫不经心的向着桌边晃了过去，来到了夏洛特脚边上。夏洛特看着左顾右盼。就是故意不搭理他的猫，不禁觉得有些好笑。这猫戏还挺多。等了一会，见夏洛特不摸他脑袋，还吸溜吸溜吃着包子，安娜终于耐不住性子，仰头冲着他叫唤了一声：“哦，你过来了呀！你不早说。”夏洛特伸手摸了摸他的脑袋，纯白的猫毛摸起来极其顺滑。这还是养在夏洛特这样的贫困家庭，既一顿饱一顿，能保有这样的毛发，可见这猫的血统非常不错。撸猫果然非常治愈，夏洛特撸了好一会，才拿了一个空盘子。给安娜装了一只灌汤包，用小刀给她先切分了一下，放到她面前浓郁的肉香，让安娜眼睛一亮，低着头舔起了汤汁，发出了咂咂咂的声音。吃肉的时候，更是不自禁的发出了咕噜噜噜噜的声响，吃的相当入迷。这一顿是夏洛特穿越到异世界后吃的最满意的一顿，大概也是流落深渊的薇薇安和安娜吃的最美味的一顿。我来负责清洗餐盘。晚餐结束，薇薇安主动承担起清洗工作，夏洛特乐意之至。谁能拒绝一个会主动洗碗的女仆呢？安娜蹲坐在椅子上，舔了舔嘴唇，打量着夏洛特，像是第一次见到他一般。小家伙，以后乖一点，我还给你做其他好吃的。夏洛特上前揉了揉他的脑袋，又挠了挠他的下巴。安娜本能的想逃，可听到好吃的，又忍住了，活像个被绑架的小媳妇。夏洛特笑了笑，提着新锅下楼。天虽然已经黑了，但对他这种夜猫子来说，时间还早。他准备再研究研究水润精华液的配方。下楼的间隙，夏洛特点开属性面板看了一眼，玩家，夏洛特职业，医生，药剂师等级。
，被废掉的四阶魔法师财富值，九千五百四十八职业技能，清创幻药，终极一千六百两千皮肤伤口缝合，高级二百四十四千子宫切开术，初级二百三十一千尺桡骨骨折切开复位骨板内固定术，初级三百六十一千猫犬科动物睾丸切除术，高级六百五十四千特殊技能。止血药剂炼制，初级；九十，一千清洁药剂炼制，初级；一百，一千主线任务，深渊名医影响力达到一千，治疗一名患者可获得十影响力，进度；二百五十，一千，长线任务，清除魔化，重启世界，任务奖励，史诗级道具一件，支线任务，尚无系统商城，尚未开放，财富值达到一万可开启，好感度面板。尚未开放，卖掉抵押物获得的钱加到了财富值上，但戴安娜交的四千定金没有增加在财富值上，这点倒是不难猜测，多半是系统判定交易尚未完成，只差452铜币，还得再等一天。夏洛特轻叹了一口气，他还是有些期待系统商城功能开放的，说不定用虚拟财富值还能换到系统出品的好东西呢。现在只能进炼药室继续研究水润精华液的配方了。巴卡街第七巷，漆黑的巷子里。地面上躺着三个蜷曲着身体的兽人，有两个已经断了气，还有一个捂着胸口在低声叫唤。一旁站着一个身材魁梧的男人，身后背着一个鼓囊囊的布袋，手里提着银色重剑，抹了一把嘴角的血，一脚踩在那个还在抽搐的兽人脖子上，不屑的笑道：“也不打听你安德烈爷爷是谁，连我都敢抢，不要命了你们！”呵呵，兽人喉咙里发出了痛苦的呼吸声，满是鲜血的手势图去掰男人的脚。安德烈不为所动，兽人带挣扎，反而让他有些兴奋起来。脚上的力道也是随之加大了几分，表情狰狞的笑道：“像你们这样的臭虫，就该被踩死！”噗，一柄利剑从他的后背直接贯穿前胸。安德烈眼睛一瞪，一脸难以置信的低头看去，染着鲜血的剑尖快速缩了回去，然后又是快速的三连捅刺。安德烈下意识的向后挥剑，可身后的黑影一缩身便躲了过去，顺手将他身后的包裹一把拽走。终于支撑不住倒地的安德烈，只看到一道黑影快速逃离。一转眼便消失在迷雾之中，该，该死！鲜血从安德烈的口中不断向外涌出，他哆嗦着手从怀里掏出了一瓶终极止血药剂，给自己灌了下去。可贯穿的伤口大量出血，根本止不住血，生命力在快速流失，身体在变得冰冷，死亡的恐惧笼罩着他。那个被他踩在地上的兽人突然咧嘴笑了，尖利的牙齿在黑暗中泛着森然的光，吐出了一口重重的气息，歪头断了气。得找一个医馆。求生的意志让安德烈重新撑了起来，向着巷子外爬去。刚刚是他大意了，没有闪，不然以他四阶高级骑士的实力，不至于被捅得那么惨。而包裹的丢失更是让他心痛不已。那可都是卡罗尔送给他的好东西，二十枚金币以及一包上好的魔药。此次他奉卡帕斯子爵之命前来深渊，可是收了不少好处。临走出来闲逛一圈，想去传说中的安曼街享受享受，没想到在阴沟里翻了船，钱财丢了不说，现在被捅了四剑。连命都要保不住了，止血药剂还是发挥了一些作用，强大的体魄和求生的意志，终于还是让安德烈爬出了巷子。不过血液快速流失，他的意识也是出现了模糊。抬眼望去，街道上空无一人。不过在深渊，重伤之下，没人是好事。安德烈定睛看去，眼睛一亮，十米外一个医馆招牌隐约可见。强烈的求生欲望驱散了困意，安德烈强撑着身体，向着医馆的方向爬去。那医馆的招牌。就像是黑夜中的一盏烛火，咚，咚咚。夏洛特和薇薇安正在炼药室里忙活，突然响起的敲门声让两人都停下了手中的动作。我去看看。夏洛特解下围裙，拎起柜台上的裁决剑，轻手轻脚的向着门口走去。黑夜里给人开门是很危险的，新换的铁棒看起来并没有那么可靠，至少在深渊是这样的。手握利器，夏洛特觉得内心要更有安全感一些。来到门前，夏洛特从门缝处向外看去，门外空无一人。嗯，夏洛特眉头一皱，他明明听到敲门声的，这让他的心情顿时有些紧张起来。咚咚，敲门声再次响起，还伴着一声虚弱的求救声：“救，救命！”夏洛特这次听明白了，声音是从下方传来的。目光下移，门前趴着一道黑色的身影，还有血腥味传来，看样子像是一个重伤员。“你是谁？”夏洛特谨慎的问道。“永远不要小瞧深渊人民的演技，泛滥的善心很容易让自己丢了性命。”薇薇安也来到了门前，看向了夏洛特。夏洛特则向他做了一个晋升的手势。我
我受了重伤，救我，我必重谢你。”门外的声音愈发虚弱。听气息，他是受了重伤。”微微安说道。夏洛特点点头，示意微微安退后，抬起门上的铁棒，握着裁决的手背在身后，慢慢打开了门。医馆里的光落在了门口，一个魁梧的身影趴在门口，身下一大滩血，浓烈的血腥味扑鼻而来。夏洛特的目光在男人身上的黑色软甲稍作停留，以及他那满是老茧的手，是个人类，而且应该是一名骑士，不像深渊土著，更像是从外面来的，一名稍有实力的本土骑士，不至于在深夜被捅成这般凄惨模样。这多半是个外来者，不懂深渊的热烈的风土人情，大半夜还在街上晃悠。在深渊行走，必须中午出门，因为早晚要出事。救，救命！安德烈努力的抬头，看着夏洛特，低声求救道。先把他抬进来。夏洛特上前，在薇薇安的帮助下，费劲的把这个体重将近两百斤的壮汉抬进了诊所，弄到了诊断床上。他的伤势好严重。薇薇安看着气息微弱的男人，问询的目光看向了夏洛特。如果此刻用治疗魔法的话，大概率是能将他救活的。夏洛特一眼看穿了他的心思，微微摇头道：“把门关上，拿三瓶止血药剂喂他喝下去。我先检查他的伤势。一个来路不明的骑士，在这个时间点出现在深渊。”谁能保证他不是来抓薇薇安的呢？他要是暴露了，自己会治疗系魔法，说不定把人治好了，扭头就把他给抓了。夏洛特用小刀割开安德烈的软甲和衣服，胸口处有四道伤口，而且是从后背贯穿的。从位置上判断，应该是避开了心脏，不然他也撑不了那么久，还能自己爬来求医。鲜血还在往外冒，但这个出血量，从伤口上来判断，应该是他自己已经服用过止血药剂。骑士的强健体魄，让他有着更为强大的生命力。也是能撑到现在的主要原因。先止血，清洗伤口，然后再对伤口进行缝合。夏洛特冷静地说道，从薇薇安手里接过一瓶止血药剂，直接倒在安德烈的伤口上。疼痛的刺激让安德烈清醒过来，嘴里嘟囔着骂了一句什么，然后又龇牙咧嘴地嚎了起来。你，你这是做什么？治疗术呢？魔法呢？不好意思，我不会魔法，我只能用魔法药剂给你处理伤口，手术帮你把伤口缝合起来，止住流血。夏洛特示意了一下手中的药剂瓶，淡定地说道：“手术。”安德烈皱眉，感觉自己好像进了一个假医馆，但身体强烈的虚弱感让他没有选择的余地，只能点头。只要你能救活我，我会给你丰厚的枕巾。但你要是治不好我，那你就完了。要是治不好你，日记本里有一百种处理尸体的办法。”夏洛特淡定点头：“我会尽力。”夏洛特一边清洗伤口，一边思考着该如何处理。这在他的行医生涯当中是一个全新的挑战。他也没有遇到过被捅得那么惨的动物啊！一般被捅成这样的都上了餐桌，而在日记本里，被捅成这样的基本宣告死亡，留下一样看得过去的器官作为治疗费，看对方态度决定尸体是丢出去，还是帮忙找个地方埋了。从对方的衣着和豪横的态度来看，应该是有条件找回治疗系魔法的医生给治的，所以他的首要目的是让他暂时别死，以及重新拥有一定的活动能力，让他能够活着离开这里。至于打开他的伤口，检查一下是否有内脏受损。血管破裂等等，夏洛特觉得他可能撑不过去。诊所目前的医疗条件太有限了，否则以他现在这种大出血的状况，首先应该给他输血。伤口处理完毕，夏洛特已经确定思路。首先假设他的运气爆棚，内脏器官刚好完美避开了这四件，所以他需要做的就是将伤口缝合止血。真要伤了内脏器官，那也只能算他运气不好了。反正诊所目前这条件是完全不可能给他做复杂手术的，拿水果刀开刀这种事。真的是一点把握都没有啊！几瓶止血药剂下去，伤口流血的情况得到了有效改善。夏洛特取出手术针，开始对伤口进行缝合。从伤口来看，这男人应该是被偷袭了。短时间内刺出四件，并且洞穿软甲贯穿身体，可见对方实力同样不容小觑。随着伤口被缝合，又灌了两瓶体力药剂下去，脸色苍白的安德烈恢复了一些体力，感受着手术针刺穿皮肤和肌肉的痛感，骂骂咧咧道：“狗东西，偷袭我！”要不是我大意了没有闪，老子一剑就把他劈成两半。夏洛特没有接话，像这样自大的家伙，在深渊活不过几天。你永远无法预判，瘫坐在街边乞讨的老头，可能下一秒就会拿刀从背后将你捅个透心凉。看着原本已经快要不行的男人，在夏洛特的一顿急救下，又能重新说话了。薇薇安再次见识到了手术的神奇，如此严重伤势，他根本没想到夏洛特能救下他。见夏洛特没搭腔，安德烈又接着道：“哼。”他们是不知道我是谁。等我回去回禀了子爵大人，肯定还要再来一趟，让卡罗尔帮我把丢掉的东西全都找回来。子爵大人，夏洛特和薇薇安听到这四个字，同时愣了一下。
。夏洛特第一时间想到了那天哈里说的小道消息，他那位青梅竹马的未婚妻伊丽莎白，他父亲给他安排的新婚事是来自兰斯帝国的克伦威尔公爵的二儿子，据说就是一位子爵。他不觉得这和他有什么关系，但如果眼前这个男人来自兰斯帝国，又在这个时间点出现在深渊，夏洛特看了一眼薇薇安，目光一凝。微微安的脸色肉眼可见的发白，拿着药剂瓶的后还在微微颤抖，似乎感受到夏洛特的目光。微微安也是向他看来，目光中难掩恐惧，真是撞上鬼了。夏洛特的手抖了一下，扎得安德烈一个机灵。夏洛特也是回过神来，示意微微安退后一些，继续缝合。你这手法倒是奇特，虽然没用魔法，但的确把血止住了。从哪学的？安德烈有些好奇的看着夏洛特，打着医馆的名号，他本来以为这里应该有个正经医生。没想到这医生竟然不会魔法，不过虽然不会魔法，但对方的确把他救活了。这针线活是跟我妈学的，她以前专门给人缝衣服。夏洛特回道。安德烈脸上的肌肉颤了颤，这回答倒是他完全没有想到的。看你的气质，不像是深渊的人吧？夏洛特主动问道。被你看出来啊？安德烈第一次被夸气质，脸上不由露出了几分得意。我可是跟在卡帕斯子爵身边做事的，就是克伦威尔公爵的二公子，你知道的吧？兰斯帝国第一公爵。克伦威尔公爵，我听说过，那可是了不得的大人物。夏洛特配合的吹捧一番，那您这是到深渊这种混乱之地来做什么？这里可太糟糕了。深渊的确是个狗屁地方。以前我还只是听说，现实比传闻还要更糟糕。安德烈啐了口唾沫，想到自己那被抢走的金币和魔药，感觉心更痛了。还不是因为那个死丫头，也不知道她一个魔法师怎么跑到深渊来的。要知道，这里距离帝都可是有着几万公里的路途。安德烈大为光火的说道。末了又补了一句：“还有那个什么夏洛特，克莱顿，敢和我家公子抢女人，他也活不了几天了。”夏洛特，我他妈招谁惹谁了呀？破防了！如果他没有猜错的话，那什么卡帕斯多半是因为他是伊丽莎白前未婚夫的身份，打算把他也搞死掉。可他三年前就被退婚了，而且这些年来他与伊丽莎白之间并没有太多的接触，这三年更是一面未见。卡帕斯这个家伙为何还要对他赶尽杀绝？夏洛特不能理解。所以特别气愤，而且看样子追杀薇薇安的仇家就是位高权重的克伦威尔公爵。这么看来，他们俩突然就站在了同一条战线上，因为他们有了共同的敌人。愤怒没有冲昏夏洛特的头脑，再三思量，在这里杀死眼前这个男人可能会面临的麻烦后，夏洛特最终选择放弃。这小娘皮还挺俊的安德烈恢复了一些精神，目光落到了薇薇安的身上，肆无忌惮的上下打量着，露出了淫邪的笑容。小猫咪，我还没有品尝过呢。你这奴隶卖不卖？薇薇安害怕的向后退了两步，求助的看向了夏洛特。这是我的助理，不是什么奴隶，不卖。夏洛特镇定的说道，目光则看向了立在柜台内侧的裁决。如果这个家伙敢胡来，他只能把他在诊所里做掉。呵呵，今天也不方便，下次来再找你玩。安德烈收回目光，笑道：“早听说深渊可玩的东西不少，下次再来可要好好玩一趟。”夏洛特没有接话，缝合完成后，借着涂抹止血药剂的机会。在里面添了一点迷魂药剂，然后又贴心的将安德烈的不便穿上的衣服用布包了起来，鼓囊囊一个。多少钱？伤口虽然未能痊愈，但安德烈觉得自己好多了，至少能够自行走动了。他要连夜离开这个鬼地方。止血药剂五瓶，体力药剂两瓶，外加伤口缝合手术，一共是 1,200 铜币。夏洛特说道。安德烈从钱袋里抓了一把银币，放在柜台上，提着夏洛特给他包好的衣服，转身向着门口走去。夏洛特快速扫了一眼桌上的银币， 1 3个，还多给了一个。走到门口，安德烈还不忘回头看了一眼薇薇安，邪笑道：“小东西，我下次再来找你。”夏洛特杀心顿起，这个家伙必然不是什么好东西，作威作福惯了的一条狗。不过，杀狗并不一定需要自己动手。安德烈走进不远处的巷子，不一会便传来了他的怒骂声：“谁他妈把我的剑偷了？”然后又是一连串骂骂咧咧的声音。目送安德烈消失在长街的迷雾中，夏洛特没有急着关门，而是招呼来小脸泛白的薇薇安，轻声道：“把门口的血迹清理掉，包括外面街道上延伸过来的血迹。”嗯，薇薇安点头，口中默念魔咒，流水瞬间将门口和街道上的血迹清洗干净。夏洛特拿着一把扫把出来，一通乱扫，用灰尘掩盖清洁魔法的痕迹。快进来！夏洛特拉着薇薇安进门，然后将大门重新关上。薇薇安的手冰冷，身体还在止不住的颤抖。别怕，他已经走了，而且他也没有认出你来。夏洛特轻轻拍了拍他的肩，宽慰道：“他是来抓我的。”薇薇安眼眶微红，右手抓着自己的裙摆，声音颤抖的说道：“他说他还回来找我，别担心，他活不过今晚。”夏洛特微微一笑。
，薇薇安不解的看着他。明明夏洛特才刚救了他，深渊夜间行走是大忌，一个重伤员还背着包裹，又无力气傍身，他走不出三条街。夏洛特解释道。薇薇安若有所思，但神情依旧不安。现在我们是一根绳上的蚂蚱了，很不幸，那个名叫卡帕斯的家伙同时盯上了咱们俩。夏洛特看着薇薇安，叹了口气道：“如果我没有记错的话，他在深渊找的代理人卡罗尔，来自深渊四大家族之一的贾德森家族。”换而言之，咱们接下来的日子不好过了。薇薇安轻咬嘴唇，认真思考了一会，抬头看着夏洛特：“那，那我们要跑路吗？跑路倒是个好主意。不过，你觉得我们还能往哪里跑呢？一个不会魔法的弱小人类，一个只会治疗系魔法的小姑娘，离开深渊能往哪里跑？”夏洛特表情认真的问道。“父亲让我往深渊跑，说这里是最混乱也最安全的地方。再跑，我也不知道该往哪里跑了。”薇薇安再也止不住泪水，抽噎着说道：“晚餐吃到了美味的灌汤包，他觉得生活似乎也没那么糟糕。可安德烈的到来，就像是一头冰水当头淋下，将他重新拉回了地狱。哪怕他已经跑到了深渊，经受了那么多苦难，依旧逃不脱卡帕斯的追捕。”夏洛特看着突然崩溃的薇薇安，突然有些可怜这姑娘，小小年纪却接连遭遇这般苦难。别哭，至少目前对方还没有找到你。相比之下，开着诊所的我才是他们更容易找到的目标。夏洛特拉开椅子，让薇薇安坐下，看着他的眼睛，表情严肃的说道：“但是从现在开始，我们必须要开诚布公的好好谈一谈了。你为何会被卡帕斯追杀？他们为何对你锲而不舍？从见到薇薇安开始，夏洛特就没有问过他的身世。毕竟每个人都可以有自己的秘密，但现在不同了，他们有了相同的敌人，而且对方已经追到深渊来了。”薇薇安抹了一把眼泪，很快便让自己冷静下来，看着夏洛特沉默了一会，像是下定了决心。我是薇薇安，伯尼斯，我的父亲是弗兰克。伯尼斯曾是兰斯帝国的财政大臣，顶级官二代。夏洛特有些吃惊，他知道薇薇安应该是贵族出身，但有个财政大臣父亲，还是有些出乎他的意料。不过，曾经两个字很关键：我的父亲和克伦威尔向来不对付，曾主持调查过克伦威尔的通敌和贪腐罪行。半个月前，我父亲被克伦威尔冤枉贪污腐败、叛国通敌，被抓捕入狱。伯尼斯家族许多成员也因此锒铛入狱。而父亲在抓捕的人上门时，让我从地道离开，逃往深渊，所以我成了唯一的幸免者。薇薇安神情黯然，眼眶微红。夏洛特眉头微皱，不解道：“如果仅仅是政敌之间的斗争，你父亲已经入狱，家族成员也大都被抓，克伦威尔为何要对你锲而不舍的追杀，而且还让他的儿子亲自带队？”薇薇安沉默了一会，道：“因为克伦威尔贪墨国库金币数十万，在帝国边境与兽人部落私通，大规模杀粮冒功，骗取军费。”都是事实，证据被探子记录在一本册子上，还没来得及上交给国王，他就被克伦威尔抓了。而那本册子现在就在我的身上。既然如此，为何你不把册子交给国王？离帝都越远，意味着离国王越远，被克伦威尔公爵私下解决的风险也就越高。夏洛特看着薇薇安，沉吟道：“而且以你父亲的身份，就算是被陷害、抓捕、入狱，必然也是需要进行反复的审判、定罪。在这个过程中，他应该有机会将这个消息传递给国王吧？我的父亲。”被克伦威尔以拘捕的名义，在混乱中杀死了。薇薇安脸色发白的攥紧裙子，这家伙好大的胆子，财政大臣说杀就杀。夏洛特大吃一惊，可见克伦威尔在兰斯帝国的权势之大，气焰之嚣张。难怪薇薇安的父亲让他逃离帝都，往深渊逃。如果他贸然递交手册，手册能够到达国王手里的几率极小，他还可能还会反手被卖。那本手册可否让我看看？夏洛特说道。我去拿。薇薇安起身上楼。不一会，拿着一本用灰布包裹着的小册子下楼来，递给夏洛特。夏洛特打开黑布，是一本黑色封皮的小册子，柔软的牛皮封面上沾染着几滴干涸的血迹。翻开日记本，夏洛特认真翻阅起册子里的内容，脸色渐渐凝重。大约半个小时后，夏洛特缓缓合上册子。这混蛋公爵的罪行简直罄竹难书。夏洛特愤愤道：“贪墨国库是串通财政部官员做的，数额巨大，但仍然属于贪腐范畴。但在其在边境。”通过制造与兽人部落的冲突，大规模屠杀边境村庄，激化冲突烈度，夸大兽人部落威胁，从而达到骗取巨额军费的目的，手段之无耻，令人发指。除此之外，他还在数次大灾难之中克扣赈灾粮款，导致大量的平民被饿死。克伦威尔贪墨国库多少钱？心痛的是兰斯帝国的国王夏洛特没有任何立场去谴责，但他对于平民的屠杀和掠夺，是作为一个人类出于良知上的愤怒。这册子里详尽地罗列了克伦威尔三十多年来犯下的累累罪行，时间、地点、受害者都非常清晰，可见薇薇安的父亲的确非常用心地调查过。
从克伦威尔对薇薇安锲而不舍的态度来看，这本册子必然能够对他造成一定的杀伤，否则他也用不着如此紧张。你今晚的任务是把这本册子手抄一遍给我。这么重要的东西不做备份，是很容易被坏人抢走的。”夏洛特看着薇薇安说道。“啊！”薇薇安愣了愣，“重要的不是这本染血的册子，而是册子里的内容。如果册子里的内容都是真实可查的，我们只需要将它递交到有能力扳倒克伦威尔的人手上，就算完成任务了。”夏洛特解释道：“可谁才能扳倒克伦威尔呢？就连我的父亲。”薇薇安咬着嘴唇，在兰斯帝国，克伦威尔一手遮天，势力庞大的令人绝望。夏洛特沉默，一个在任的财政大臣，说杀就杀了。克伦威尔的权势之大，可见一斑。他甚至怀疑国王是否也是站在他这边的。如果是这样的话，那这本册子的存在就毫无意义。有关兰斯帝国的信息，夏洛特掌握的极少，原生的记忆中也只有零星关于医学界的信息。什么国王与公爵不可告人的秘密，克伦威尔势力分布图之类的有用信息一点都没有。或许从哈里那里可以获得一些消息，他的消息非常灵通。可就算知道了这些信息，那又该找谁去递交这本册子呢？以他的层次，根本接触不到那些顶级阶层。等等，说到阶层，夏洛特突然想起被他包裹着塞到柜子角落里的黑石。红月组织的成员们或许能给他提供一些有用的信息。把薇薇安打发书房去抄写册子。夏洛特从柜子里翻出黑石，上楼把自己关进房间，手指划过黑色屏幕，屏幕亮起，弹出一串未读消息。夏洛特先看了几个私聊：“奇迹兄弟，审判者有给你留什么遗物吗？别多想，我不是想拿他遗物抵债，只是他欠的实在太多了。算了，当我没说。这是商人给他发的消息，字里行间透着纠结。三千金币的确不是小数目，审判者这一死，这笔钱就成了坏账，让人不禁有些心疼这个商人。”没有，除了一块石头，他什么都没有留下，包括骨灰。夏洛特给他回了一条消息：“傻子才去继承债务。”商人，夏洛特点开下一条私聊，来自隐者，只有一条简短的消息：“守夜人会在近期前往深渊找你。”守夜人是红月组织的发起者之一，从红月组织的存在时间推算，年龄超过一千岁，如此漫长的寿命多半是一位巨龙。夏洛特，请问和守夜人接触有什么需要注意的吗？隐者，不必过于紧张，只需真诚以待即可。夏洛特心思很快活泛起来。以守夜人的实力，如果请他帮忙解决他眼前的麻烦，或许可以迎刃而解。不过他们的层次过高，是否会答应为他解决眼前这种小问题，还是有些未知。接着，夏洛特扫了眼红月群聊。过去一天，群聊消息并没有增加很多。审判者死亡事件翻篇后，群员日常并没有很活跃，聊天内容比较正式和高端，比如西北帕博高原魔兽巢穴异动。需要人手前去查探南部重镇诺托城遭遇魔兽围城，需要紧急救援技师、最新研制的武器炸裂铁弹征集志愿者。夏洛特作为一个小萌新，这种话题和事件显然是没法参与的。这一点倒是符合夏洛特的预期，毕竟现实里可能都是一方大佬。要是一天到晚在群里吹牛逼，他会深刻怀疑他们身份的真假。盯着屏幕思考了一会，夏洛特编辑了一条消息发到了群里：“奇迹，朋友们，有什么办法可以扳倒克伦威尔公爵吗？魔女。”哟，新人这才刚加入红月，就想搞大事情啊！技师，兰斯帝国国王也想知道。追光者，奇迹，你和克伦威尔公爵有什么深仇大恨吗？奇迹，我就是单纯的看不惯他作威作福的样子。技师，在黑市里，克伦威尔的脑袋赏金高达一万金币，你可以试试。魔女，试试就试试。这些年为了赏金挂掉的顶级杀手，没有十个也有八个了。夏洛特大吃一惊，一万金币可就是一亿铜币，这可是真正的重金悬赏。没想到这世界上看克伦威尔不爽的人不止他一个。你想对付克伦威尔？夏洛特收到了追光者的私聊，他有些诧异，此人会主动私聊他。从之前的聊天中，他所透露出来的信息极少，只知道他的应该是一名女性，至于种族和身份完全未知。不过，既然对方主动私聊，而不是像技师和魔女在群里调侃，说不定能够给他提供一些帮助。夏洛特，是的，我有一个朋友被他下令追杀，目前情况比较糟糕。所以我想问问组织里的其他成员，是否有办法从根源上解决？追光者，你说的这个朋友不会就是你自己吧？夏洛特，这个女人非常敏锐。追光者，这世界上有无数的人想扳倒克伦威尔，无论是被他迫害，还是冲着赏金去的。可他在公爵府里住了三十年，依旧屹立不倒。你认为你可以从什么方面扳倒他？夏洛特，我说我捡到了一份克伦威尔的犯罪记录，你信吗？追光者，你说你捡到了一个可爱萝莉，我倒是相信。夏洛特，草啊！这个女人到底什么来路？难道这黑石被装了窃听器？夏洛特盯着手里的黑石，眉头紧锁。
追光者，别紧张，从时间上来算，微微安，伯尼斯这会也该抵达深渊了。而你就在深渊附近，你一个医生突然正义感爆棚的想要对付克伦威尔，说明人和东西现在都在你的手上，这不难推断。夏洛特，不能说全对，简直一点都没错。什么不难推断？只凭借他的几句话，直接点名微微安和他在一起，这个女人的智商简直恐怖啊！追光者，能让克伦威尔如此紧张不安的犯罪记录，想必是有点东西的。可以简单描述一下吗？夏洛特舔了舔发干的嘴唇，他目前为止还不知道对方的身份，可自己却有种被完全看穿了的感觉，甚至他觉得对方可能已经知晓他的真实身份。毕竟审判者突然找一个医生当继承者，而且名义是重启红月对魔兽的影响的课题，这些信息可是非常充分了。让自己快速冷静下来，夏洛特重新审视了一遍两人的聊天记录。从目前的信息来看，对方应该非常了解薇薇安父亲被害一案。说明他可能来自兰斯帝国帝都，而且身份地位不低。而从他主动私聊的行为来看，他对于扳倒克伦威尔这件事应该有些兴趣，至少不是敌人的可能性比较高。夏洛特目前最迫切的就是确认薇薇安手里这份手册的价值是否能够扳倒克伦威尔。如果不能的话，那他们就必须要另寻出路。夏洛特，我捡到的册子上详细记录了克伦威尔在边境通过制造与兽人部落的冲突，大规模屠杀边境村庄，激化冲突烈度，夸大兽人部落威胁。从而骗取大额军费。除此之外，他还在数次大灾之中克扣赈灾粮款，导致大量的平民被饿死，以及他勾结财政部官员贪墨巨额国库资金的证据。追光者，你说的每一样罪行，克伦威尔都被弹劾过，但每次都因为证据不足无疾而终。如果册子里的证据不够详实，或者没有能够一锤子将其锤死的能力，那将毫无意义。这克伦威尔的势力之大，已经超过了夏洛特的预期。不过，连财政大臣都能搞死的家伙。气焰嚣张程度可见一斑。夏洛特思考了一会，回复道：“我无法判断证据是否足够详实，不如我发一两个详细的案件内容给你，请你帮忙查证。”他很清楚自己啥也不是，这册子在他手里毫无用处，也无处求证。但如果追光者的身份如他所猜测的那般，或许他能够真正接触到兰斯帝国国王的层次，直接威胁到克伦威尔。追光者，好！追光者爽快的应下，让夏洛特对红月组织的好感大增。被审判者忽悠进群的怨念也是随之消散，甚至还多了几分感激。被带飞的感觉实在太好了。追光者，不过你不会爱上他了吧？他才15岁，啥爱不爱？我是禽兽吗？夏洛特瞪眼，这简直是在侮辱他的人品。我只是收养了一个无家可归的小姐姐而已，请勿联想。追光者那边没有继续回复。夏洛特下楼拿了册子，抄了两个案例给追光者发了过去。手机，阿呸。黑石的存在让沟通变得高效而安全。如果让他拿着册子横跨数万公里跑到帝都，亲手将册子交到追光者手里，在这个过程中还得躲避克伦威尔的狗腿子追杀，他可能就没那么多正义感了。追光者，收到。我需要几天时间查证，我会再联系你。眼见追光者要结束聊天，夏洛特连忙追问道：“大的不好搞，那小的能搞不？塔帕斯就在卡尔瓦，有没有办法可以解决他？或者让他被迫返回兰斯帝国？”追光者。红月组织内部虽然松散，但一向将等价交换作为基本原则。克伦威尔事件我挺感兴趣的，所以不需要你支付代价。但其他问题的话，你得拿出让我觉得感兴趣的东西。原来是这样啊！夏洛特若有所思，然后回复道：“那我也给你一个向我提问的机会。”那边突然沉默了。等了一会，夏洛特没有收到回复，只好作罢。他承认自己有赌的成分，但显然对方对他浅薄的见识没有丝毫兴趣。虽然眼前的困境没有得到解决。但也不是毫无收获，至少能够通过追光者确认册子的价值以及是否能够扳倒克伦威尔。至于来自卡帕斯的威胁，目前只能靠自己想办法解决了。首先，他需要收集更多和卡罗尔有关的信息。作为卡帕斯的深渊代言人，他才是夏洛特目前最大的威胁。卡罗尔是贾德森家族族长的小儿子，作为与哈里曼家族齐名的四大家族之一，贾德森家族掌控着深渊大部分的成瘾魔药生意。这生意极其暴力，能把一个人吃的连骨头都不剩，而且。据说贾德森家族的生意还不止于深渊，临近的卡尔瓦和几个大中型城市同样深受贾德森家族的魔药毒害。贾德森家族盘踞深渊数百年，完全是一个强大的地头蛇。夏洛特也不清楚卡帕斯是如何联系上卡罗尔，但被这这样一个地头蛇盯上，显然不是什么好消息。夏洛特收起黑石，点开了系统界面。玩家：夏洛特，职业：医生、药剂师，等级。被废掉的四阶魔法师财富值1万零八百四职业技能，清创换药，终极1 6 1 0 2,000 皮肤伤口缝合
，高级，三百四千子宫切开术，初级，二百三十一千尺桡骨骨折切开复位骨板内固定术，初级，三百六十一千猫犬科动物睾丸切除术，高级，六百五十四千，特殊技能，止血药剂炼制，初级，九十一千清洁药剂炼制，初级，一百一千主线任务。深渊名医影响力达到一千，治疗一名患者可获得十影响力，进度二百六十一千，长线任务，清除魔化，重启世界，任务奖励，史诗级道具一件，支线任务，上无系统商城，已开放，点击进入好感度面板，尚未开放，夏洛特一眼就看到了左下角系统商城图标处于开放状态，刚刚他救了卡帕斯的狗腿子，获得十三枚银币。终于凑够了一万财富值，深吸了一口气，夏洛特怀着开盲盒的心情点开了系统商城。没有华丽的界面，没有闪瞎眼的特效，只有一个孤零零的方块格，里面画着一瓶白色药剂，下方备注：“大力药剂，售价一万财富值。”嗯，夏洛特盯着那大力药剂看了一会，感觉哪里不太对劲。他一个医生，在一个医生培养系统里开出了一瓶奶大力，怎么说？他曾经也是一名魔法师，就算是药剂。也该是魔法药剂吧。抱着尝试的心态，夏洛特用意识点了一下图标，异形备注跳了出来。大力药剂服用后可永久增加力量属性，提升一百千克力量。永久提升力量，这属性让夏洛特顿时眼前一亮。能够永久提升属性的都是高级货呀，这让夏洛特的心思顿时活泛起来。他的魔法本源已经被破坏，这在魔法世界是有共识的，无法恢复。他已经25岁，这个年纪转职去当骑士也不现实。他已经错过骑士最佳的成长期， 1 0岁到18岁是力量快速增长的时期，也是骑士职业最关键的奠基期。没有扎实的基础，身体无法提供足够的力量，也无法承受更为强大的武技。夏洛特记忆中对骑士职业的粗浅了解，最为关键的属性就是力量和敏捷。力量决定了你的攻击力，而敏捷则与你的速度和技巧关联。一位强大的骑士必然是力量和敏捷兼具，这样才能在多变的战斗中的得心应手的应付。如果大力药剂能够永久性提升他的力量，这意味着只要他不停的喝大力药剂，力量就能无限增长。一百千克不算什么，魔兽幼崽都打不过。那一千千克、十万千克呢？只要力量足够，身体素质提升之后，他再有意识的去训练自己的敏捷性，完全可以切入骑士赛道。这么一想，思路不久打开了。一万财富值一瓶的大力药剂，花的又不是真金白银，那肯定一点都不心疼。不过他得努力赚钱才行。财富值是和真实财富挂钩的，目前看审核还挺严格，所以他还必须不断提升自己的医术，把医馆做大做强，才能赚到更多的钱。没有多想，夏洛特直接点击兑换，一瓶奶白色的药剂出现在桌子上。夏洛特伸手抓起，打开塞子，一股奶香味扑鼻而来，两口把药剂灌了下去，味道有点像纯牛奶，回味还挺香的。放下瓶子，夏洛特看着自己的双手，感觉也没啥变化，然后。他的身体里像是突然燃起了一团火，在身体里一通乱窜，身体发出了一串如炒豆一般的噼啪乱响，仿佛有什么东西要冲出来一般。夏洛特大惊，还没等他做出应对，所有不适感突然消失。他大口喘着粗气，浑身上下不知何时已经被汗水浸湿，黏腻的感觉伴着一股酸臭味。夏洛特鼻子动了动，差点把自己送走，没来得及仔细去感受身体变化，夏洛特拿了衣服就直冲浴室而去。老板，薇薇安刚上楼找他。便看到他一晃而过，愣在原地。空气中残留的酸臭味让他有些不解。夏洛特冲了个凉水澡，才把身上的污垢清洗干净，脱了衣服。他那干瘦的皮包骨的身体，肉眼可见的便壮了几分。虽然没有长出腹肌和胸肌，但至少长了些肉。更为明显的是力量的增长。之前的夏洛特说是手无缚鸡之力也不为过，扛一袋干货材料都累得喘气。而刚刚他试着提了一下浴室里盛水的大缸，重量超过200斤的大缸，竟然真的被他提了起来。在骑士体系中，最低等级的骑士学徒标准是举石力量达到500千克级别。按照这个标准，他只需要再喝四瓶大力药剂，就可以成为一名骑士学徒。不想当骑士的魔法师不是好医生双手握拳，充满力量的感觉让夏洛特内心得到了前所未有的安定。只要实力能够不断增长，夏洛特便有了在这个世界立足的基础。再好的医术，如果没有实力相佐，也只会成为他人笼子里的金丝雀。而当他拥有足够强大的实力时，选择权就会回到他的手里。他可不想哪天被人拿刀架在脖子上给人做手术。擦干水珠，换上衣服，夏洛特平复了一下心情，才从浴室里出来。虽然力量有所增长，但还是不能太过膨胀。
他现在连学徒都不算，在外遇上坏人肯定是打不过的。薇薇安还等在他房间外，看到夏洛特从浴室里出来，连忙道：“老板，我来拿册子，在我房间里，进来拿吧。”夏洛特微微点头，推开房门走了进去。薇薇安看着夏洛特的背影，感觉他好像变得有些不一样了，可一时间又说不出来哪里不同。今晚必须抄完，没问题吧？夏洛特将册子递给薇薇安，嗯，没问题。薇薇安笃定的点头。拿着册子，快步下楼。早知道能转职，就该让审判者留一份武器给我。这一下他连灰都没剩下，可真是亏得连底裤都不剩了。夏洛特坐在床边，有些懊恼的抓了抓自己的头发。一个能单挑售后巢穴的顶尖骑士，他修习的武技必然也是顶级的吧？夏洛特现在空有力量，却没有半点对战技巧，总不能想着靠军体拳打死对手吧？大腿拍断的夏洛特突然想起了一个人，抱着死马当活马医的心，给隐者发了一条私聊：“前辈。”审判者有给我留下什么武技吗？我想当骑士。目前红月之中，隐者对他而言要稍稍亲近一些，因为他和审判者较为亲近，说不定审判者真的留了后手在他那里呢。过了一会，黑石微微震动，夏洛特拿起一看，隐者，审判者没有给你留武技。不过，你确定要当骑士吗？在你这个年纪，做这样的决定并不是非常明智。夏洛特嘴角微翘，审判者有没有给他留武技没那么重要，重点是他开口要，隐者给不给。夏洛特，我的情况你应该知晓。曾经我也想好好当一个魔法师，可现在我没得选。当骑士，至少能让自己在深渊多一份自保的能力。那边沉默了一会，隐者，你想要什么样的武技？夏洛特，一份力量系的剑法，一份敏捷系的步法。隐者，三天内会有人给你送来。夏洛特，非常感谢。夏洛特眉开眼笑的收起黑石，宝贝般的揣在兜里。谁说组织没用的？这是一个儒家一般温暖的组织，在外面。哪能这么容易就白嫖到两份武技？暂无睡意，夏洛特下楼进了炼药室，继续炼制水润精华液。戴安娜的定金已经收了，还是得抓紧把药炼制出来。自由之城，精灵族的万物书馆内，一个须发皆白的精灵翻阅着书架上的卷轴，最后停在了一卷黑色卷轴前。力量系的剑法，敏捷系的步法，这个要求倒是和审判者当年的要求一样。要不，还是拿这个给他。精灵手一招，黑色卷轴从书架上飞起，落到了他的手中。帝都观星阁，九层高塔之巅，一袭白衣平而立。那是一个穿着白色长裙的女子，正仰头遥望星空，一头金色长发随意披散在身后，眉目精致如画，在那眉心之间有着一颗金色的星星印记。那白色长裙上点缀着点点星光，让素色的裙子看起来圣洁而华丽，衬得她如下凡的天使一般。暗影，去查查这两件事的真伪。三天内，我要得到结果。女人突然开口，声音清朗：“观星阁角落。”一道暗影晃了晃，然后消失。奇迹，有趣。我倒是突然有些期待，这个陨落的天才是否还能给这个世界带来奇迹？女人轻声自语。深渊噩梦街，一处用黑色巨石砌成的高大的府邸。少爷，今天早上来的那个家伙好像出了点问题。一个兽人快步跑进府邸，有些惊慌的叫道：“宽阔的院子里，十几个高大的兽人正在烤肉喝酒。”为首的虎头兽人闻言豁然起身，伸出虎爪，一把滴溜起那。跑到面前的兽人，瞪着一双大眼珠子吼道：“你说什么？”暴信的兽人被吓得瑟瑟发抖。关于自家主子卡罗尔的暴躁脾气，他可是亲眼见识过的。声音颤抖道：“早上来见您的那个人类，他，他在塔克街被劫杀了。”卡罗尔的手一松，那兽人掉到了地上，怒目而视道：“该死，是什么人做的？现在还没有查到。人被发现的时候，身上什么多事没剩下，连眼珠子都被挖走了。不过兄弟们已经在查了。”兽人趴在地上，根本不敢抬头。在场的其他兽人也是噤若寒蝉，不敢插嘴。派更多的人手去查，把钱和魔药给我拿回来。这件事我得给卡帕斯一个说法，毕竟人是在深渊死掉的。卡罗尔神情冷漠道：“那个蠢货，我已经提醒过他，不要深夜在外乱晃。他显然没有放在心上，死掉也不让人意外。”是。地上的兽人答应了一声，快步离去。卡罗尔目光转向了身旁的双头犬兽人，继续去查下洛特在深渊的落脚点。明天晚上我要看到他的脑袋。是，双头犬兽人答应了一声，同样快步离去。一份合格的初级水润精华液。天微微亮的时候，夏洛特晃着手里的乳白色液体，眼里终于看到了一行满意的备注。按照前身日记本里记载的配方，经过无数次的尝试，夏洛特终于成功炼制出水润精华液。这个过程之艰辛，让夏洛特几度差点放弃。还好他没放弃，将水润精华液的配方给成功实验出来。夏洛特在纸上快速记录详细的配方。不放过每一个细节，将锅里的水润精华液装瓶
，这一锅刚好能装三瓶，三瓶的量是目前他实践出来的最优选，一锅三瓶，多与少都不行。趁热打铁，夏洛特按着配方，重新又调配炼制了一锅。半个小时后，一瓶合格的初级水润精华液，熟悉的备注再次出现，成功了，就是这个配方。夏洛特兴奋握拳，严格的材料配比，精细化的工艺流程是炼药的成功保障。水润精华液的配方确定。意味着诊所终于有了下金蛋的母鸡，探病救人是基本盘，水润精华液则能够拉升营业额，获取更高的利润。神经紧张的试验了一整晚，突然放松下来，困意也是随之袭来。夏洛特上楼冲了个凉水澡，然后回房眯了一会。不过这一觉没睡太久，他就被敲门声叫醒：“老板，今天不开门营业吗？”门外已经有三位患者在等着开门了呢。薇薇安站在门口，看着睡眼惺忪的夏洛特问道：“要营业？”夏洛特笃定的回答：“有钱不赚是傻子。”换了衣服，洗把脸，夏洛特下楼，破天荒的从柜子上拿了一瓶体力药剂灌了下去。这玩意可比红牛有效多了，一瓶下肚，浑身上下感觉暖暖的，熬夜的疲惫感瞬间一扫而空，浑身上下感觉充满了力量。当然，这可能和他的身体素质提升也有一定关系。从今天开始，必须要防备每一个患者，我们不能排除敌人是否会混在患者当中。”夏洛特看着薇薇安，表情严肃的说道。还有，你一定要注意自己的行为和言语，不要让人抓住马尾，否则我们会遇到双重麻烦。嗯，薇薇安连连点头，表情认真。夏洛特整理了一下衣领，走上前拉开了诊所大门。站在门外的是一个魅魔，五官颇为精致，一双柔媚如水的眼睛，仿佛看一眼就会陷进去。红色短裙勾勒出妖娆的身材曲线，低领露出让人挪不开眼睛的深渊。靠着门柱，正笑盈盈的望着夏洛特。后边还有两位患者。这会目光都不由得在这魅魔身上流转，以此转移自己的疼痛感，甚至还有路人驻足欣赏，或是从其他店铺里探出脑袋来。这样极品的魅魔在深渊可不多见。看到那红色短裙，夏洛特已经想起来人是谁了——魅兰会所的露丝小姐，那个数次出现在日记里的女主角，微胖界的天花板，圆润而不失曲线，柔媚如水，欲罢不能。这是原生日记里对这位露丝小姐的评价，可以说是评价极高了。医生。你可是好久都没有来找我了，难道你就一点都不想我吗？露丝有些幽怨的说道，语气甜腻，却又不让人觉得过于做作。一道道目光瞬间落到夏洛特身上，有惊讶也有嫉妒。薇薇安一脸惊奇，老板和昨天那位长腿姐姐看起来关系不太一般，那和这位性感的魅魔姐姐又是什么关系呢？听起来似乎还挺亲密的。夏洛特眼皮狂跳了几下，一来是露丝甜腻的话语听得他起鸡皮疙瘩，二来则是有种突然射死的恐惧。他可不想前身去会所的事情被人知道，因为这个账会完全算在他的头上。进来吧，夏洛特让开门口的位置，有什么话咱们进门再说。露丝摇曳着性感的腰肢走进诊所，路过夏洛特身边的时候，还伸出手指轻轻勾了一下夏洛特的掌心。夏洛特连忙关上门，看样子这姑娘也不像是来看病的。那一早来是做什么？难道是前身欠了嫖资没有结清？露丝走进诊所，东看看西摸摸，最后目光定在了薇薇安身上。目光带着几分审视，语气中带着三分酸味道：“哟，这小姑娘长得还挺俊的，难怪医生都不来找我了呢。原来是家里养着一只漂亮的小猫咪呢。”我，我，薇薇安一脸懵，不知道话题怎么突然转到自己身上。夏洛特轻咳了一声，一本正经道：“露丝小姐，你今天过来是身体哪里不舒服吗？”“是啊。”医生露丝突然转身贴了上来，一把抓起夏洛特的手按在自己的心口上：“我心里不舒服，你摸摸。”夏洛特连忙缩回手，他太会了，指尖滑腻柔软的触感有点上头，他甚至有一瞬间能够理解前身为什么那么喜欢逛会所了。就拿这考验干部，医生，你变了，你是不是不喜欢我了？露丝嘴巴一扁，那张狐媚脸立马变得炫炫欲泣。我就知道你以前说的话都是骗人的，男人都一个样，俨然一副被渣男欺骗的无辜少女的模样。夏洛特，喂，那不是我说的啊，而且。我到底说什么了？你倒是说明白啊！你这样让我很难做呀，很容易被人误会的好吗？薇薇安不知什么时候已经退到了柜台边，一边撸猫一边吃瓜。这位姐姐和老板的关系的确不太一般，难道老板始乱终弃，是个渣男？那长腿姐姐又算什么呢？第三者，或者是老板池塘里的一条不明真相的鱼？薇薇安认真对比了一番，他们各有各的好，真要让他选的话，还真是难以抉择呢。这么一看。老板还挺有眼光的，嗨嗨，夏洛特轻咳了两声，让自己看起来正经一点，问道：“露丝小姐，如果你没有其他问题的话，就先请回吧。”
，现在是营业时间，后边还有患者等着治疗。作为一名富有职业道德的医生，他很清楚上班时间他应该做什么。而且魅蓝会所那种高消费的地方，他肯定是不会再去了。他赚的这点钱完全不够造，除非他突然变得很有钱。你对我真的一点关心都没有吗？你，好狠的心！露丝捂着自己的右下腹，轻咬嘴唇，表情痛苦。啊。如果你想表达自己心痛的感觉，就算是魅魔，心脏也不会长在那个位置吧？夏洛特默默吐槽，然后，然后露丝晃了晃，直接瘫倒在地。嗯，夏洛特和薇薇安都愣住了。露丝躺在地上，脸色瞬间发白，额头上冷汗大滴小滴往外冒，嘴唇甚至已经被自己咬破，看起来十分痛苦。老板，他好像得病了。薇薇安有点呆愣的说道：“本来好好的吃瓜大戏，怎么突然就变味了？这还用你提醒？”有眼睛的人都知道，夏洛特连忙蹲下身，露丝蜷曲着身体，双手按着自己的下腹部，表情颇为痛苦。露丝，你怎么了？夏洛特抬手指住了想要上前来的薇薇安，沉声问道：“我要死了！他们说我是神器之人，没有人能救我。”露丝有些自嘲的说道，苍白的脸上扯出了一点苦涩的笑容。他伸出手探向夏洛特的脸，可伸到一半又停住了，有些悲伤的说道：“像我这样被神厌弃的人，你肯定也不会喜欢吧？”气氛突然从爱恨情仇转到了奇怪的地方，什么神奇之人，胡说八道！夏洛特一把将他抱起，直接向着手术室走去。露丝口中的他们肯定是其他医馆的医生，那些神棍最喜欢用神奇之人甩锅，把那些他们治不好的病人钉在神奇的耻辱柱上。神器，薇薇安同样大吃一惊，作为一名医学生，他同样清楚这句话会从谁的口中说出来，而这也等同于不治之症，是那位医生所掌握的治疗系魔法无法解救的病症。才会说出的论断，这位姐姐难道真得了什么不治之症？或者说，她真的是神器之人？作为一名在读医学生，她从小受到的教育让她对于神器理论有着坚定的信仰。神赐予了医生魔法，他们用魔法治病救人，而那些用魔法都无法治愈的人，不就是被神放弃的人吗？在有些地方，神器之人甚至会被架在火刑架上烧死。至于夏洛特的手术，虽然被医师协会视为异端，但就微微安这两天的观察。他所拯救的依旧是魔法能够医治的患者，可如果这个名为露丝的小姐姐真的是神器之人，难道老板还有办法可以将她救活吗？夏洛特将露丝放在手术床上，她的脸色愈发苍白，可她紧紧咬着牙，并没有发出一声痛呼。看着夏洛特的目光闪烁着泪光，我是来和你告别的，医生。露丝的声音很轻，气息不稳，是不是这个位置痛？夏洛特拿开露丝的手，用指尖轻轻按了一下她右下腹部，啊，露丝疼的忍不住闷哼了一下。没用的，我去了三家医馆，他们都说我是神器之人，被神放弃的人，没有人能救活。露丝摇头，脸上却露出了一丝笑容。不过，医生，你认真的样子，好帅啊！而且，你刚刚还把我抱起来了呢，可惜我就要死了，以后再也感受不到你温暖的怀抱了。说着说着，露丝忍不住流泪，紧紧抓住了夏洛特的手，抽噎道：“你陪我度过最后的时光吧，然后找个地方把我埋了，别让那些畜生找到。”悲伤的气氛笼罩着手术室。站在门口的薇薇安忍不住擦拭了一下眼泪。为什么这个姐姐是神器之人呢？她明明那么漂亮，那么好。你去了三家医馆，然后来诊所和我道别。你管叫我医生，可根本就信不过我是吧？夏洛特心情有些复杂，叹了口气道：“只是急性阑尾炎而已，不至于死人的。”急性阑尾炎。露丝抬头不解地望着夏洛特，刚刚他好像说了什么奇怪的话。急性阑尾炎是什么？从未听过的名词。薇薇安同样疑惑地看着夏洛特。作为一名优等生，他已经学完了医学院的所有课程，他可以百分百确定教科书里并没有这个名词。难道说老板对这个神器之人做出了诊断？夏洛特一摸就知道，露丝得的是急性阑尾炎，不是因为他会治，而是他得过。大学毕业第一年，手握三份兼职的夏洛特倒在了去宠物店的公交车上，那种痛苦令人记忆深刻。然后他在手术床上听到了一个名词卖试点，位于右侧恰前上棘与其连线的中外衣。三交界处，也就是他刚刚按压露丝右下腹的位置，这是右下腹部压痛最明显的部位。从露丝的表现，他基本可以断定露丝得的应该是急性阑尾炎。低等级的治疗术对于这种隐藏在身体内部的病灶起不到任何作用。深渊的医馆显然请不到高等级治疗系魔法师坐诊，这里既得不到名，也获不了多少利，所以那些庸医自然就把露丝认定为神器之人。毕竟他们的水平还不一定有门口站着那傻丫头高呢。人家15岁的终极魔法师是真天才，那，你能给我治吗？露丝的目光里闪烁着期盼和紧张。定，来自露丝的任务。
，手术切除阑尾炎，任务成功奖励，阑尾手术经验加200铜币加300系统的任务提示音在夏洛特的脑海中响起，看着露丝期许的目光以及系统格外慷慨的奖励，夏洛特却有些犯怵了。他是割过阑尾，可他是躺在病床上的呀，而且当时做了麻醉，具体细节记不太清，就算记得是怎么动的刀，怎么的，这可不是杀猪，经历过手术就敢自己动手了。就算是个一级小手术，也不是他能随便下手做的呀。他一个兽医，可不敢说切开肚子之后能认得哪根是阑尾，哪根是盲肠，哪根是结肠啊！要是一刀切错了，那又是另一个故事了。老板，急性阑尾炎是什么？你真的能治吗？薇薇安怀着求知的心态，忍不住好奇的问道：“这急性阑尾炎？”夏洛特沉吟，出于治病救人的心态，他自然不想露丝因为急性阑尾炎痛苦而死。但他作为一名临床经验丰富的兽医，也的确没掌握切阑尾这项技能。只是现在情况紧急，话也说出口了，这一下该如何解决？定，检测到宿主第一次主刀阑尾手术，获得阑尾手术指引机会一次。系统的声音响起，然后夏洛特发现，在露丝的右下腹处出现了一个红点，并且有备注：脉试点，阑尾手术最佳切口位置。夏洛特眨了眨眼睛，红点依旧显眼，备注也没有消失，备注还是那个备注。但在手术中出现还是第一次，这不是手把手教学吗？夏洛特眼睛一亮，信心不就来了？这急性阑尾炎啊，就是一个小毛病，但必须要对病灶及时切除，否则非常折磨人。夏洛特看着薇薇安，谆谆教诲道：“但那些只会魔法的医生，因为无法用魔法对症治疗，就把得了这种小毛病的患者定为神器之人，来掩盖自己的无能。”真的吗？薇薇安不太信，他甚至没有听说过夏洛特口中的这个小毛病。如果只是小毛病，那为什么治疗术不起作用呢？准备手术，夏洛特没有多解释，直接吩咐道：“虽然只是多了一个指引，但当初做了阑尾手术后，他看了一些相关视频和论文，对于手术过程大致有数，过程小心一些，应该没问题。就算真的切错了，这不是还有一个终极魔法师保底吗？问题不大，放心吧。就算神放弃了你，我也不会放弃你。”夏洛特握住了露丝的手，目光坚定地看着他，温暖的力量从掌心传来，露丝的眼眶瞬间又润湿了。那坚定的目光更是让他的心镇定下来，微微点头道：“我相信你。”其他医馆是否给你拿了镇痛药剂？夏洛特又问道。露丝刚进门的时候，表现完全像个正常人，倒不是他有多坚强，多半是服用了镇痛药剂压制了疼痛感。不巧，这东西夏洛特手里没有，他有的只有昏迷药剂，那东西稳定性太差，昏迷中的人开刀可能会因为疼痛直接醒来。露丝颤抖着手从腰间的小包里摸出了一个黑色小瓶，轻声道。还有最有一瓶，夏洛特打开瓶塞，一股淡淡的鱼腥味飘来，就像是没有去腥的鱼汤，气味并不好闻。不过露丝已经证明过，效果似乎还不错。他又拿了一瓶昏迷药剂，把露丝扶坐起。你把这两瓶药剂都喝了，然后睡上一觉，醒来就好了。露丝听话的将两瓶药剂都喝了下去，昏迷之前恋恋不舍的看着夏洛特医生。如果我没有醒来，请一定记得我。如果死了就没人记得了，一定会很孤独吧？放心，睡一觉。我会把你叫醒的，夏洛特将他缓缓放倒在手术床上，脑袋刚沾床，露丝便昏迷过去了。止痛药剂加昏迷药剂，这就是夏洛特目前能够找到的相对靠谱的麻醉方式。让露丝陷入昏迷有两个好处：一来是怕他无法接受自己被开膛破肚导致手术中断；二来是手术中如果出现失误，可能需要薇薇安出手善后。薇薇安端着消过毒的手术器械走进手术室，看了眼已经陷入昏迷的露丝，小声道：“老板，你真的要给露丝姐姐开刀吗？”他还是不太相信夏洛特能够治好被其他医生判定为神器之人的患者，这无疑是在挑战神灵的权威。年轻人要学会接受新理念，不要迷信权威，更不要迷信所谓的神灵。夏洛特用清洗药剂对自己的双手进行了消毒，看着微微安语重心长的说道：“今天我就让你见识一下医学院没有教授的知识，揭下那些家伙虚伪的面具。”微微安喉咙动了动，但并没有再出声反驳，看着夏洛特的目光，质疑中带着一丝期待。他也不知道自己为什么会期待。对于医生而言，这完全是颠覆信仰的言论和行为啊！或许是他不想躺在手术床上的漂亮姐姐能活下来，又或者说他已经有些相信夏洛特了，还是这两天夏洛特的手术给他的震撼太大，让他的信仰有了一丝松动。我需要进行手术的区域是这一块，你把他的衣服和裙子解开，对他进行一次全身清洁，然后用消毒过的布盖住，只露出这一块即可。夏洛特和薇薇安交代了一声，自觉的先转身出了手术室。三分钟后，薇薇安出门示意夏洛特可以进去了。夏洛特进入手术室，再次对双手进行消毒，然后从盘子里取了那把最小巧的匕首。这匕首虽然小巧，却也有削皮刀那么大
，用来做手术不够精致。夏洛特决定今天下午就去找铁匠定制一把更加小巧的手术刀。并不是每一位患者都像蜥蜴人那样皮糙肉厚，像露丝这样的漂亮小姐姐，这样的疤痕之刃可太糟糕了。你在一旁准备着，如果出现大出血之类的意外状况，可能需要你帮忙用治疗魔法处理。夏洛特动刀之前，看着站在手术床另一端的薇薇安说道。薇薇安看了一眼昏迷中的露丝，点了点头，深吸了一口气。夏洛特让自己有些紧张的心情快速平静下来，目光变得沉静，心里不存一丝杂念，握着手术刀的手也变得格外稳定。在露丝平坦光滑的右下腹，系统用红线标注出脉试点的位置，这是阑尾在体表的投影区，从这里开刀能够最大限度的减少伤害。就像给猫狗做过的无数手术，夏洛特在露丝的脉试点处做了一个右下腹斜切口，逐层切开腹外斜肌腱膜。分开腹外斜肌及腹内斜肌，提起并切开腹膜入腹，然后腹腔就被打开，展露在夏洛特的面前。同时跳出来的还有一系列的红色标注：盲肠、结肠。打开一个腹腔，对于夏洛特这样科班毕业的专业兽医来说并不稀奇。除了是一名绝育专家，他也能够胜任大部分的动物内科手术。不过给人开腹，这的确是第一次。更稀奇的是那些红色的器官标注，就像是游戏指引一般细致且准确。夏洛特并没有觉得被侮辱了。反而想给系统人性化的功能点个赞，这对于一名阑尾手术新人来说，简直是贴心小管家。接下来，他只需要从这一堆肠子当中找到那根标注着阑尾的，把它切除，这手术也就成功了大半。夏洛特回忆着脑海中的人体解剖图，小心将小肠整理，退到一旁，然后顺着盲肠寻找，在三条结肠带的汇合点，盲肠的顶端就是他要找的阑尾。薇薇安站在手术床的另一边，看着夏洛特面无表情的将露西开膛破肚。神情专注的在一堆恐怖的肠子间摸索寻找，心头泛起一阵恶心感，脊背更是有些发凉。老板认真的模样太可怕了，这让他想到了一些关于食人鬼的可怕传闻。难怪医师协会将他视为异端，这种场面要是传出去，恐怕能吓哭小朋友。被神放弃的露西小姐真的能用这种方法被解救？微微安心里有些发怵，也无法相信，这是他在医学院从未接触过的场面。老师们只教授他们如何用治疗系魔法救人，同时对病患的身体保持应有的尊重。可这两天，夏洛特用他的手术展示了不用魔法师如何救人的成功率高的惊人，这让他心里不自觉的有了一丝期待。和手术室里紧张的气氛不同，隔了三条街的塔克街，深渊颇具名气的法兰医馆正在召开早会。金碧辉煌的会议室里，首席医师安德鲁正坐在大黑板前，黑板上罗列着早会重点项目：一、深渊医馆行业现状分析；二、如何才能让患者长期留下来？三、如何让患者排队给我们交钱？四、如何让患者把全部钱都交给我们？安德烈的手指着第四点道：“说到如何让患者把全部钱都交给我们，这点我要举一个例子，就是昨天来我们医馆的那位露丝小姐，她可是安曼街非常有名的舞娘，是媚兰会所的头牌，绝对的大金主，钱包相当丰厚。但非常可惜，她被其他三家医馆同时诊断为神器之人。”而且经过我的诊断，四阶高级魔法师的治疗系魔法对他的病症的确毫无办法，这说明他的确是神器之人。神器之人，那就是必死之人。安德鲁大师，难道还有什么办法让他活下来吗？一位医生不解地问道。会议室里的其他医务人员同样好奇地看着安德鲁。作为法兰医馆的首席医师，一名四阶高级魔法师，安德鲁的名望和权力不下于院长。被四家医馆同时诊断为神器之人，显然是没有办法被救活的。但和其他几家医馆不同。在知道露丝小姐是神器之人后，我并没有急着把她赶走，而是向她推荐购买我们医馆的特效止疼药剂。虽然无法治疗她的病，但可以极大缓解她的痛苦，让她有时间和朋友以及这个世界告别。然后，他就购买了五瓶特效止疼药剂，为医馆贡献三万铜币。安德鲁嘴角一翘，显得颇为得意。会议室里顿时掌声一片，所有医护都为安德鲁大师的忽悠能力感到赞叹。如何让一个将死之人再掏三万铜币？这不就是活生生的例子吗？可惜了，要不是他的病情过于严重，我能在一个月内掏光他的钱袋子。安德鲁叹了口气，有些遗憾。其他医护也是表情凝重，这可是一笔不菲的奖金飞走了。还有可惜了，露丝小姐，那么妖娆美丽的舞娘，以后再也看不到她妖艳的舞姿了。哪怕是神来了，都救不了她。安德鲁又叹了口气，不无惋惜。这一天，深渊最好的几家医馆的早会都提到了露丝。在深渊这种地方，能来医馆消费的有钱人圈子并不大。而神器之人同样不算常见，还这样一位美人自然会引起一些议论。一个神器之人，结局自然只有死亡，这是深渊几家大型医馆达成的共识。人死了，钱没榨干，这是他们莫大的遗憾。只是不知道这笔钱会便宜了谁。夏洛特也没想好这场手术要收多少费用，但有个好消息，他。
他已经从一堆肠子中找到了目标阑尾。夏洛特看着那被加粗标红的阑尾备注，眼睛一亮，这阑尾已经显著肿胀，浆膜面充血，肉眼可见的炎症。而当他的手触及阑尾时，一行红色标注出现，一根病变的阑尾，急性单纯性阑尾炎。病症正在恶化中，由向急性蜂窝之炎性阑尾炎转化趋势，请尽快进行切除手术。肚子都开到这了，夏洛特自然清楚的，尽快手术切除。露丝这情况比他当年好一点，他记得当年他的病历上写着的也是急性蜂窝之炎性阑尾炎，术前术后把他折磨了好一阵子。既然已经找到病根，夏洛特不再犹豫，看准位置，手起刀落，一节长约十厘米的阑尾便被他切下，放在一旁的盘子里，切，切掉了。薇薇安一脸震惊地看着盘子里的阑尾，充血肿胀的阑尾，表面附着着鲜血和粘液。只是盯着看了一会，他就忍不住别过头去干呕了几下。可是，这是他肚子里的肠子啊！老板不是在救露丝小姐吗？怎么能把他的肠子切掉呢？这是对患者莫大的不尊重啊！夏洛特没有关注薇薇安的神态，他在专注地进行手术，切掉病变的阑尾火，接着要止血、结扎、清洗、缝合。虽然是第一次，但夏洛特一系列动作有条不紊。手稳的就像已经做过无数回一般，这点得益于经过他手的上万场大大小小的手术。光从手术经验来说，可能很多主任医师都没他丰富。虽然他的手术对象多是猫猫狗狗，将黏膜清洗干净的阑尾残端重新缝合，锋利的手术针在夏洛特的指尖游走，用八字缝合法连同局部脂肪组织缝合覆盖，无可挑剔。然后将腹腔中的血液和清洗剂清出，确认手术过程中没有伤到其他脏器后，夏洛特看了眼薇薇安。这个时候，如果让薇薇安给露丝的阑尾来一个治疗术，那是再好不过了，完全可以避免掉术后的一系列感染和不适风险。但这会增加薇薇安暴露的风险。只要露丝安然走出诊所大门，便是对深渊其他医馆莫大的挑衅，必然会引起他们的关注。像露丝这样爱美的姑娘，肯定会去找医师去扒伤口是否用治疗系魔法处理过。行家一看便知。夏洛特收回目光，选择用恢复药剂。逐层关复，手术成功。定，阑尾手术完成。露丝的任务完成，任务成功奖励，阑尾手术经验加200铜币加300夏洛特的脑海中响起系统的提示音：“系统认证手术成功。”这让夏洛特松了口气。第一次做阑尾手术，虽有系统的手术指引的功劳，但能一次成功，他还是有些兴奋。想到道账的300铜币奖励，他心里更是美滋滋。而道账的200阑尾手术经验，意味着他又掌握了一项新技能——阑尾手术。作为一名新手医生，这是他掌握的第一项正经内科手术。不过，夏洛特看着那长达15厘米的手术伤口，虽然缝合的非常好，但这伤口在露西白皙平坦的小腹上依旧非常醒目。对于露丝这样的舞女而言，这应该是难以接受的伤疤。好在这个世界有魔法，只要你有超能力，这伤疤也就是一个驱疤魔法的事情。这就好，好了吗？薇薇安还没有从震惊中走出来，有些迟疑的问道：“是的，手术已经完成了，结果比较成功。”夏洛特淡定点了点头。说话间，躺在手术床上的露丝悠悠醒来，睁开眼睛，迷茫的左右看了看，目光定在了夏洛特的身上，声音有些虚弱的说道：“医生，我已经死了吗？你没死，我已经把你肚子里坏掉的那节肠子切掉了，手术很成功，休息几天就没问题了。”夏洛特微笑着说道。露丝愣了一会，身体就像是突然通了电一般，挣扎着从床上坐了起来，然后低头看了眼自己的腹部，一条十多厘米长的伤口被细密的针线缝合在一起，看起来有些狰狞醒目。镇痛药剂的药效也差不多过了，疼痛感从伤口处传来，让他忍不住蹙眉。可他不禁没哼声，反而笑了起来，一脸惊喜的看着夏洛特：“医生，我肚子里真的不痛了呢，一点都不痛了。刀口那点痛和之前肚子里的痛相比，简直温柔的不成样子。”他可以确定自己肚子痛的问题真的被夏洛特解决了。别激动，你才刚做了手术，等会线崩了又得重新缝合。夏洛特按住了翻身就要爬起来往他身上蹦的露丝。看着露丝脸上洋溢着的笑容，夏洛特的嘴角也是挂着笑。还有什么比拯救患者更有成就感、更让人觉得开心的事情吗？以前他的患者是猫猫狗狗和国营农场里的牛羊，现在他的患者是深渊的各个种族。医生，你真的好厉害！露丝一脸崇拜和感激的看着夏洛特。他以前只觉得医生长得好看，说话又好听，所以喜欢和他待在一起。可其他人都说他是个怪人，是个骗子，连魔法都不会，根本就不配被称为医生。露丝并不在意这些，但在生病后，第一时间想到的还是深渊有名的几家大医馆。今天来找夏洛特，并不是来看病的，只是想和他告别，临死之前再和他待一会。可没想到，接连被四家医馆判定为神器之人的他，竟然被夏洛特用所谓的手术治好了。
肚子上的伤疤他并不在意，随便找一家医馆，交几千铜币就能驱除。露丝小姐，你的肚子真的不疼了吗？薇薇安忍不住问道。夏洛特的阑尾手术给了他极大的震撼，完全颠覆了他过去十数年搭建的世界观。而被判定为神器之人的露丝，竟然被夏洛特救活了，这让薇薇安的信仰开始动摇。是的，我感觉我的肚子已经好了，只需要等待伤口愈合就可以了。露丝笃定的点头，除了有些虚弱，她觉得自己现在好极了。薇薇安十几年学医的信仰，在这一刻轰然崩塌。所谓的神器之人，不过是庸医掩盖自己无能的借口。夏洛特先前的话语在他的脑海中回荡，振聋发聩。看着自己从手术床上坐了起来的露丝，眼前这活生生的例子，无疑是最佳的佐证。如果今天不是夏洛特坚持给露丝做手术，这位美丽的小姐姐就会因为四家医馆的医生神器之人的诊断。在被神抛弃的惶恐和病痛的折磨中死去，薇薇安知道自己的信仰已经彻底崩塌，她再也无法接受生死由神定的说法，至少不能由治疗魔法是否起效来片面决定。夏洛特已经证明，治疗系魔法无法解决的病症，他用手术解救了一位病人。这一刻，他突然明白医师协会为何会将他关进监狱，废了魔法，给他一身污名，还要赶出卡尔瓦。夏洛特和他的手术将根本性的动摇医师这个职业的神圣性。崩坏医师所坚持的信仰，普通人就能学会的手术，一旦得到大范围的推广，现在的医师阶层靠着垄断获得的利益和地位将不复存在。哪怕深陷深渊，在危险和恐惧中活着，他依旧坚持着给病人做手术，努力治愈每一位患者。薇薇安看着夏洛特，这一瞬间，他似乎站在光里，是最闪耀的那个英雄。你帮露丝小姐穿一下衣服，然后把手术室清理一下。夏洛特注意到露丝身上披着的布正在滑落，和薇薇安说了一声，转身出了手术室。在人前倒是意外的正经呢。露丝看着夏洛特出门的背影，痴痴笑着，目光温柔中带着一丝魅意。我好喜欢。您和老板认识很久了吗？薇薇安帮露丝换衣服，不禁好奇的问道。露丝微微点头，回忆着说道：“第一次见面应该是三年前吧。医生高高瘦瘦，目光忧郁，一眼就深深的吸引了我。”三分钟后，薇薇安搀着换好衣服的露丝从手术室里出来。这是恢复药剂，一天三次，涂抹在伤口上。能够加速伤口愈合，夏洛特将一个小药剂瓶递给露丝，叮嘱道：“三天内就不要跳舞了，等到伤口完全愈合才能跳。”“嗯嗯，医生，我就知道你最关心我了。”露丝一脸幸福的点头。“夏洛特，这只是非常普通且正常的医嘱啊。”他平时给阿猫阿狗做完节育手术，也是这么给他们的主子说的，一般还要加一句：“别让他们舔伤口。”露丝应该不至于控制不住自己去做这种事情，所以没必要加这一条。那么。需要支付多少费用呢？露丝问道。手术费。夏洛特沉吟，这是他第一次做阑尾手术，过程不算繁复，消耗的药剂也不多，而且还得了三百奖励，便到就给三千铜币吧。他觉得好像喊高了，不禁觉得有点心虚，偷偷看了眼露丝。三千铜币。露丝和薇薇安同时露出了吃惊的表情。这可是各大医馆束手无策的重疾，差点让露丝殒命当场。夏洛特竟然只收三千铜币，露丝不理解。他觉得自己的命应该不那么廉价，薇薇安也不理解。见惯了其他医生喊价一万起跳，动辄数万、数十万的资料费，夏洛特这三千铜币的喊价简直便宜的离大谱，喊贵了。夏洛特见两人表情古怪，思考着要不再减五百，毕竟是老熟人了嘛，收贵了也的确不合适。不过没等夏洛特开口，露丝已经打开腰间的钱袋，摸出了一枚金闪闪的金币，啪的放在了柜台上。一晃间，夏洛特似乎看到了那钱袋里闪耀的金光。莫不是那沉甸甸的钱袋里装的都是金币？一个金币不能再少了，露丝笃定的说道。夏洛特，他表示不理解，怎么还有反向砍价的呢？夏洛特看了眼柜台上的金币，面值一万铜币，这还是他穿越到这个世界第一次见到金币，金闪闪的，比银币大一圈，真好看。用不着那么多，三千铜币就够了。夏洛特摆手，不行。露丝却是笃定的摇头，一脸认真的看着夏洛特道：“我去其他医馆。”只是做了一个诊断，没有进行任何有效治疗，就收了我两枚金币呢。你可是救了我的命呢、啊！别说一个金币，就算一百个金币都值得。真是坚一啊！做个检查两万，这钱可真好赚，而且还要破案患者。夏洛特略一思索，还是点头收下了露丝的这枚金币。露丝可是魅蓝会所的头牌舞娘，每次出场费超过一个金币，的确是不缺钱的主。见夏洛特收下钱，露丝的脸上露出了笑容，上前一步，在夏洛特耳边轻声道：“医生。”从今天开始，以后你去我那里玩都不要钱哦，我给你一个人跳舞脱衣服的那种，可以白嫖。夏洛特眉梢一挑，薇薇安也听到了露丝的悄悄话，脸蛋一红，感觉听到了不该听到的东西。那我就先走了哦。
不影响你治疗后面的患者。陆思慢慢向着门口走去，薇薇安连忙上前帮他开门。快走到门口的时候，陆思突然停下脚步，回头看着夏洛特，微笑着说道：“医生，其实我今天来是想着是死在你怀里的。这些钱原本也是打算交给你的。”错意。可夏洛特看都没看一眼那个装着数十上百个金币的钱袋，淡然道：“就算你提前告诉我，让我再选一次，我也一样会救你。”陆思脸上的笑意愈浓。那张天然魅惑的脸上多了几分可爱，一定要来找我哦，医生。说完，转身走出了诊所。夏洛特看着他登上了停在门口的南瓜马车，魅兰会所的车在深渊还是有安全保障的。财帛动人心，但夏洛特爱财取之有道，不至于去做吃绝户这种事情。而且，你知道让露丝独舞值多少钱吗？他还没见过脱衣服那种舞，有时间的话可以去观摩学习学习。夏洛特收起桌上的金币，沉甸甸的手感令人心情愉悦。要不是外面还有患者排队等着，他肯定要吹个响放到耳朵边听听，金钱的声音肯定悦耳动听。今天开张这一单生意，抵得过过去三天的营业额总额了，而增加的财富值刚好够他再来一瓶大力药剂。怎么了？被我的帅气吸引到了？夏洛特回头看着盯着他有些出神的微微安，微微安小脸一红，但很快摇头，轻声道：“我在想，如果医师协会的人知道你用手术救了一命神器之人，会不会派人来灭口？”夏洛特心情一沉。作为同行，旁观了手术过程的微微安一语道出了问题的核心。这一点，他其实在手术过程中已经考虑到，比如让露丝不对外提及手术是在他这里做的。但相比于让医师协会重新关注到自己，现在他更需要展露自己的价值，试着去抱戴安娜的大腿。燃眉之急是来自卡帕斯的威胁，他这个十八竿子打不着的情敌正在遭受无妄之灾。别担心，想灭我口的可不止医师协会，走一步看一步吧。”夏洛特语调轻松的说道，走向门口。将下一位患者引入诊所，因为露丝的手术时间较长，这位胸口被砍了两刀的绿皮兽人，因为失血过多，都快褪色成白皮的了。夏洛特帮他把伤口清洗干净，快速缝合，然后又灌了两瓶体力药剂下去，这才稍稍缓过劲来。今天早上格外繁忙，听一位半兽人佣兵老哥说，这两天荒野上天气不错，是狩猎的最佳窗口期，而且最近魔兽出没频率降低了许多，所以不少佣兵和冒险者都进荒野狩猎淘金去了。不过就算没有魔兽。荒野上的动物也不好招惹，受伤甚至死亡都很普遍。现在是秋天，在冬天来临之前，必须储备够过冬的粮食。暗无天日的深渊几乎没有粮食产出，全靠和卡尔瓦或者过往商队交易获得粮食。去荒野上狩猎也是一种获取粮食的手段，只是风险极大。每年冬天，深渊都要饿死、冻死一大批人。那些衣着单薄、身上没钱又没有能力去荒野求生的，都很难度过寒冷的冬天。这让夏洛特留了个心眼，如果能够度过眼前的危机。那他也该提前储备一些过冬的粮食了。等到冬天来临，路上到处是饿死鬼的时候，背着粮食招摇过市，等于是找死。早上营业结束，夏洛特确认门外已经没有患者，便翻转了门上的木牌，宣告今日份的营业结束。往椅子上一摊，夏洛特感觉自己浑身被掏空。这还是他昨天喝了一瓶大力药剂，身体素质有所提高，要换以前的小身板，估计早就撑不住了。夏洛特顺便清点了一下今日份的营业额，总计收入换算成铜币是 13,650 铜币。其中有八百是系统奖励，另外还有价值五百铜币的抵押物。他扫了眼自己的面板，玩家，夏洛特，职业，医生，药剂师，等级，被废掉的四阶魔法师，财富值，一万四千四百九十八职业技能，清创换药，终极，一千七百二十，两千皮肤伤口缝合，高级，四百二十，四千子宫切开术，初级，二百三十，一千尺桡骨骨折切开复位骨板内固定术。初级，三百六十，一千阑尾手术。初级，二百，一千。特殊技能，止血药剂炼制。初级，九十，一千清洁药剂炼制。初级，一百，一千水乳精华液炼制。初级，一百，一千主线任务。深渊名医影响力达到一千，治疗一名患者可获得十影响力。进度，三百八十，一千。长线任务，清除魔化。重启世界，任务奖励，史诗级道具一件，支线任务，上无好感度面板，尚未开放，财富值已经到位，阑尾手术经验也已经加上，还增加了水润精华液的炼制技能，和其他药剂一样，现在标注着初级，不知道提升到中级之后又会出现什么样的变化呢？夏洛特上楼进了浴室，反锁上门，点开系统商城，用一万财富值换了一瓶大力药剂，先脱光衣服，然后蹲蹲两口两口，把药剂闷了。一股熟悉的火热感觉传遍全身，手臂肌肉微微隆起。
平坦的小腹出现了一点隐约可见的线条，就连胸肌都隆起了几分。不过这一次，除了出了一身大汗之外，皮肤上并没有像上次那样排出大量黑色污渍，臭味也大减。一瓶大力药剂可以增长100千克力量，这是第二瓶，意味着他此时的力量已经突破200千克。夏洛特单手提起浴室里200斤的水缸，就像平时提一桶水一般，轻轻松松。这就是400斤的力量吗？已经超过普通人类男人了。夏洛特把水缸轻轻放在地上。拥有力量的感觉的确让人更有安全感。当然，他也没有太过膨胀。他现在连骑士学徒都不如，出门遇上兽人这种天赋种族，完全会被虐菜。冲了个澡，夏洛特换上一身破旧的灰色长袍，将魔法符咒藏在袖子里，处于随时可以激发的状态，再把裁决用黑布裹着，藏在宽大的衣服里，这才下楼。老板，你要出门？薇薇安刚把诊所清扫干净，看着换了衣服的夏洛特问道：“是的，我要出门一趟。午饭你自己去隔壁面包铺买。”夏洛特递过一枚银币，叮嘱道：“记住，言多必失。”“嗯嗯。”薇薇安攥紧银币，表情认真的点头。他来诊所三天了，这还是老板第一次允许他出门呢。虽然只是门口的面包铺，可他依旧紧张又兴奋。还有，一个人在家要谨慎些，虽然白天相对安全，但依旧要打起十二分精神。如果看到奇怪的人，记下他的特征。”夏洛特又轻声叮嘱道。他感觉自己就像是一个即将出远门的老父亲，正在叮嘱独自在家的女儿。可他明明只是打算去三条街外的杂货铺一趟，难道是他过于谨慎了？夏洛特打开一条门缝，见街上没什么人，这才开门快步走了出去，很快消失在迷雾之中。贴着街边快步走着，接连过了两条街，没有遇到什么麻烦。就在夏洛特以为自己能够安全抵达的时候，两道身影突然从巷子里跳了出来，拦住了夏洛特的去路。那是一高一矮两个兽人，一个独眼跛脚狼人，一个断了右臂的狗头兽人。哥们，借两个钱花花。独眼狼人晃着手里的狼牙棒，咧嘴笑道，露出了一口残缺的牙齿。狗头兽人已经绕到了夏洛特的侧后方，默契的堵住了他的退路，淌着口水道：“嘿嘿，看来是个穷鬼，不过这皮肉不错，能吃顿饱。”夏洛特左手捏住符咒，右手则紧紧握住了裁决，神经高度紧张，手心已经开始冒汗。这两个兽人虽然都是残次品，但明显是当过佣兵或冒险者的，战斗经验绝对丰富，不是他这个练习两天的菜鸟能比。而且从后边这狗头兽人的话听得出，他们不光要钱，还要命。魔法符咒能够瞬间灭杀一人，至少有一个兽人是需要他拼命的。这可是一万铜币一张的魔法符咒，路上碰到两个小毛贼，浪费掉他最重要的底牌，属实不划算。夏洛特头脑高速运转，内心却是快速冷静下来。他现在已经不是那个手无缚鸡之力的废材，四百斤的力量加上锋利的裁决，或许可以出其不意先弄死一个。兄弟，我。我就是个穷鬼，不过我刚刚捡到了一根玉石，正打算拿去卖掉呢。要不你们拿走，求你们放了我吧！夏洛特哭丧着脸，拿起被破布包裹着的裁决剑，双手颤抖，害怕极了。玉石，独眼狼人闻言眼睛一亮，这可是好东西，他们是用不着。可听说卡尔瓦的有钱人可喜欢了，拿到杂货铺可以换一大笔钱。向着穷鬼手里拿着这么长一条玉石，要是真的，说不定够他们哥俩吃一年了。什么狗屁玉石，我今天肯定要吃了你！狗头兽人提着石斧就要向着夏洛特冲来，等一下！独眼狼人喝止了狗头兽人，看着害怕的浑身颤抖的夏洛特，心都提到了嗓子眼，生怕他把玉石甩丢出去。他可是听说玉石越完整越值钱，要是被他摔碎了，可不就完犊子了？你别动，把玉石交给我，我就放你走！独眼狼人看着夏洛特喝道，说着缓步向他靠近。大哥，狗头兽人还想说话，被独眼狼人一个恶狠狠的眼神瞪了回去。那你可要说话算数。夏洛特双手捧着裁决，右手放在剑柄处。放心，我说话算数。狼人盯着夏洛特手里破布包裹的长条，嘴角疯狂上扬。他已经想好把玉石换了钱，必须去安曼街好好享受享受。至于眼前这个瘦小的人类，等玉石到手之后，再一棒锤死，倒也是一顿饱餐。狼人伸手向着裁决抓去，脸上笑意浓郁。就在这时，原本双手捧着裁决的夏洛特一把握住剑柄，然后猛然向上一滑。他没有学过剑法。但他握了五年手术刀，手很稳。黑色的剑光划破了包裹在剑上的破布，割裂了布满老茧的狼爪。狼人的眼中露出了惊恐之色，但丰富的战斗经验让他下意识的将狼牙棒立起，横在了剑与自己之间。只要挡住了这偷袭的一剑，他就能一棒把面前这个奸诈的人类的狗头锤爆。可黑色长剑与大腿粗的狼牙棒相击，并未发出什么金石相击的响声。狼牙棒就像是用豆腐做的一般，被一剑斩断。什么？狼人大惊，难以置信地看着向下掉落的狼牙棒，长剑来势不减，
，还得没等狼人回过神来，已是将其一剑斩成两截。断掉的狼牙棒从腹部到胸部被一剑斩成两截的狼人，一切都在电光火石之间。夏洛特避开喷溅的血液，后退两步，靠着墙，冷眼看着呆立当场的狗头兽人，左手捏住了魔法符咒。如果眼神吓不退那狗头兽人，那他只能用魔法了。大哥，狗头兽人一脸难以置信的看着被斩成两截的狼人。狼牙棒平整的切口泛着金属的光泽，冷冽的令他胆寒。他在抬头看向夏洛特，眼里除了愤怒，只剩浓浓的恐惧。虽然他大哥瞎了一只眼，跛了一只脚，但实力依旧不容小觑。这狼牙棒更是陪着他征战十数年，死在棒下的魔兽敌人不可计数，却被眼前这个人类一剑斩断。这个家伙究竟什么来路？先前的害怕和恐惧都是伪装。夏洛特此刻冷漠的眼神，看得狗头兽人心里发毛，握着石斧的手开始微微颤抖。夏洛特冷冽的喝道：“滚！”狗头兽人如蒙大赦，扭头便跑，转眼就消失在迷雾中。远远还传来一声：“我还会再回来的。”一剑斩杀独眼狼人，一声喝骂吓退狗头兽人。夏洛特并没有感觉到兴奋，空气中浓郁的血腥味让他肠胃一阵翻涌，他终于忍不住扶墙吐了出来。原本他以为自己经手那么多手术，什么血腥场面没有见过，就算杀人应该也不会有太大的应激反应，可真的一剑斩杀独眼狼人。看着他在锋利的剑光中一分为二，鲜血四溅的场面，依旧让他汗毛直立，浑身恶寒。不过夏洛特很快便强迫自己冷静下来。四周化不开的浓雾之中，潜藏着无数危险，可不是什么感慨的好地方。抬腿向前走了两步，夏洛特又反身从地上捡起那被斩成两截的狼牙棒，长人大腿粗的狼牙棒，足有上百斤重。铁在深渊可是好东西，再过一条街就到哈里的杂货铺，这根狼牙棒能换个不错的价格。起身的时候。夏洛特瞄见狼人腰间别着的黑色口袋，只是略一迟疑，便顺手扯了下来。入手倒是有几分重量，揣进怀里，快步离开案发现场。夏洛特贴着墙，快步走着，警觉的扫视四周。他可没有因为斩杀独眼狼人就飘了。那独眼狼人但凡多一点提防，他手里的裁决稍微钝一点，故事可能就不一样了。人生如戏，全靠演戏，扮猪吃老虎的手段还是有些作用的。接下来的路就顺利了许多。十分钟后，夏洛特有惊无险的抵达杂货铺。铺子里有个披着斗篷的中年精灵，正在和哈里讨价还价。夏洛特没有急着上前，侧身在一旁打量着货架上的各种魔盒。中年精灵将购买的一大堆魔法材料收进右手中指的戒指，心满意足的离开。夏洛特眼睛一亮，忍不住多看了几眼那枚金色的宝石戒指。这就是传说中的空间戒指了，空间魔法道具。这可真是好东西，几百斤的东西全都收进了戒指里，一点都不占地方。不错吧？要不要弄一个？我给你一个友情价。三十万铜币，哈里笑眯眯的看着夏洛特说道：“你把我卖了也弄不到这么多钱。”夏洛特翻了个白眼，把藏在宽袍下的狼牙棒放到了柜台上。哈里扫了眼那断成两截的狼牙棒，有些惊讶道：“哟，出息了！从哪弄到这么根废铁？来的路上顺手捡的，应该是刚刚火拼结束，血都没干。”夏洛特淡定道：“嗯，你小子运气倒是不错，这么粗的铁棒能一剑斩得如此平整，要么是个高阶骑士，要么用了稀有级别的刀剑。”这种人肯定是看不上这种破铁棒的。哈利伸手掂量了一下狼牙棒，道：“五百，成交。”夏洛特点头。哈利抓了五枚银币放在柜台上，推了一把自己厚重的眼镜，身体微微前倾，看着夏洛特，声音低沉道：“夏洛特医生，你不找个地方藏起来，还有空跑出来卖废铁？你也知道有人要杀我。”夏洛特有些吃惊，看来你小子心里有数嘛，还敢在外面到处跑？在深渊被卡罗尔盯上的人，能往哪里跑？夏洛特反问。哈里笑眯眯道：“你不是说你的房东太太爱上你了吗？如果你是戴安娜的丈夫，在深渊，就算是卡帕斯也动不了你。我也想啊，可软饭是那么容易能吃上的吗？”夏洛特叹了口气道：“您就别消遣我了。今天我来找您，就是想从您这里打听点救命的消息。”哈里从柜台里走了出来，直接拉上了杂货铺的大门，回到柜台前，看着夏洛特悠悠到我这杂货铺，除了卖货架上的东西，还卖消息，咱们也算老朋友了，给你算个友情价。掉到钱眼里的奸商，夏洛特扯了扯嘴角，本来想从哈里这里白嫖一点消息，没想到这老小子不讲情面，开口就是要钱，只能问道：“多少钱？这得看你想知道的消息值多少钱。”哈里微笑道。夏洛特略一思索道：“我该如何度过眼前的难关？你这要的是消息吗？你这是来要答案的呀？”哈里撇嘴。夏洛特洗耳恭听，与其一条条从哈里这里买消息，不如直接让他从他的角度给出一个建议。以哈里的眼界与掌握的信息，或许真能给他一些有用的建议。你这问题我得收一千。哈里认真的说道：“先给五百定金。”
。夏洛特把柜台上的银币推了过去，尾款等我听了答案，觉得满意再给。哈里收起柜台上的银币，开口道：“你被人追杀这件事，属于是无妄之灾。上次我不是和你说过，城主给伊丽莎白安排了一门婚事吗？那克伦威尔公爵家的二公子卡帕斯，这回就在卡尔瓦亲自来提亲了。这部分我听过，但我得假装不知道。”夏洛特一脸不解地问道：“那和我有什么关系？”这关系可就大了。伊丽莎白拒绝了卡帕斯的求亲，丢了面子的卡帕斯就想到了你这个伊丽莎白的前未婚夫，觉得晦气，所以就想把你弄死。哈里说道：“权贵的霸道行径，在这个弱肉强食的世界不算稀奇。”夏洛特还是没忍住，皱眉道：“还有王法吗？这对于卡帕斯来说属于基本操作了，在帝都都无人敢管，在深渊之时卡罗尔动手更没压力。”哈里看着夏洛特，一脸认真道：“我给你一个建议，要想让卡帕斯收手，不再对你动手。”你可能得向伊丽莎白求助。伊丽莎白，夏洛特皱眉，残缺的记忆竟拼凑不出一张清晰的脸。哈里点头道：“事情是因他而起，如果他答应嫁给卡帕斯，然后让他不再追杀你，这件事或许就能翻篇了。嫁给卡帕斯那种人渣，这不是把人姑娘往火坑里推吗？”夏洛特一脸沉重：“怎样才能联系到他？”哈里有点意外，又很快竖起了一个大拇指：“不错，大丈夫能屈能伸，狗屁的能屈能伸。”夏洛特只是觉得，在他落难的时候退婚的前未婚妻，不需要他去怜悯和内疚。这可是小说里非常经典的退婚流啊！他接下来不应该强势崛起，打脸势力演退婚女，走上人生巅峰吗？我也没有渠道能让你直接联系上他。哈里摊手，夏洛特，你不是说你无所不能吗？不过我可以把消息传上去，如果他对你还有情谊的话，或许会来救你呢。哈里补充道，但是得加钱。约莫十分钟后。夏洛特从杂货铺的侧门出来，快步走入迷雾中。最终，他还是支付了剩下的500铜币，委托哈里传个消息。当然不是传话那种，而是让哈里把卡帕斯追杀夏洛特的消息传到伊丽莎白的耳朵里。至于伊丽莎白是会高兴的去喝两杯，还是义无反顾的赶来深渊美救英雄，这就不是夏洛特能把控的了。夏洛特还花了一万铜币，从哈里那里再购买了一张四阶魔法符咒，怀里揣着两张顺发符咒，让他感觉底气都变得充足了一些。而哈里收了钱，一高兴，附赠了他一份关于贾德森家族的情报。夏洛特揣好情报，准备回家后好好研究研究。返程的时候，夏洛特换了条路线，避开了之前遭遇战的那条巷子。半个多小时后，夏洛特安然回到塔克街，扯掉嘴唇上的胡子，抹了一把脸上刻意涂抹的灰。夏洛特这才继续往诊所的方向走去。门口站着个矮人，夏洛特医生，您回来的可真巧，我正准备回去呢。盖伊看着走来的夏洛特，爽朗的笑道。这是锅打制好了。夏洛特看了眼盖伊脚边的黑色大铁锅，眼睛一亮，不辱使命。盖伊咧嘴，露出了一口洁白整齐的牙齿。夏洛特弯腰检查了一下铁锅，表面非常平整，完全手工捶打而成。能达到这种平整度，盖伊的手艺的确不错，大小、深度都完全符合夏洛特的要求。夏洛特一脸满意的看着盖伊道：“非常完美，劳烦您送来。您看该算多少钱？咱们早就说好了，这口锅不收钱。”就当是我报答您的救命之恩，盖伊连忙摆手，一脸真诚地说道：“那我就不客气了。”夏洛特见盖伊表情坚决，便没有推辞，又道：“我还需要委托您打制两把手术刀，您要什么样的刀？稍等，我去拿图纸。”夏洛特提起锅，开门进了诊所，不一会拿着一张图纸出来，图纸上画着一把手术刀，标注着两组尺寸。这刀样式倒是有些古怪。盖伊拿着图纸端详了好一会，眉头皱了又松，放下图纸。看着夏洛特问道：“您打算用什么材料打制？因为是手术刀，所以刀刃我想用硬度更高、能够打磨的更为锋利的材料打制。刀柄和刀身只需要满足常规使用就够了。”夏洛特说道。末了又补充了一句：“您给我报个大概价格，我还得瞧瞧能不能打得起。”那刀刃我给您用黑云铁打制，我铺子里还剩了点边角料，应该够用。刀柄和刀身我给您用金铁打制。至于价格，盖伊重新拿起图纸端详了一会，道：“材料加上工费。”大概是五千铜币，好的，那就有劳您了。夏洛特点头应下。盖伊虽然嘴上没说，但的确是给他算了友情价了。黑云铁可是十分珍贵的炼器材料，是一种被天外陨石影响过的铁，硬度远超普通金属。一般炼制终极武器采用的上金铁也是铁中贵族，具有硬度高、不易生锈的特点，避免造出一把破伤风之刃的尴尬局面。三天后我给您送来。盖伊拿着图纸走了。锅有了。夏洛特转身去隔壁肉铺买了一块肥瘦相间的黑野猪肉，又花费五个铜币在一旁的干货店里买了一捆笋干，还买了点当地人用来去腥除味的麻酥叶。回到诊所，薇薇安正蹲在那一脸好奇的打量着大铁锅。
，而安娜更是已经把铁锅当成心窝，在里面翻滚了起来，玩得不亦乐乎，高冷感全失。听到开门的声音，薇薇安连忙站起身来，看着夏洛特手里提着的肉，眼睛顿时一亮。难道今天晚上又可以吃到美味的灌汤包？安娜则嗖的一下从锅里跳了出来，蹭蹭就爬上了柜子，小爪子交叠搭着，一脸高冷的看着夏洛特：“没良心的家伙，昨天的肉包子白吃了。”夏洛特把肉往柜台上一放。坐在椅子上准备歇会，这一趟出门凶险不小，只有回到诊所关上门才敢放松下来。老板，今天晚上吃灌汤包吗？薇薇安凑上前来，尝过了美味的灌汤包。今天中午的面包就显得有些没滋没味，给我捶捶背，我就告诉你今晚吃什么。”夏洛特说道。“啊！”薇薇安有些错愕，从小到大还没有人让他捶背的呢，连他父亲都没有提过这种要求。捶得好，可以多吃三块肉。成交。薇薇安的小手搭在他臂膀和后背。轻轻捶着，结实的臂膀捶着有些手疼，不由惊讶道：“老板，你怎么变硬了？”他记得第一次见到老板的时候，他还瘦瘦弱弱的，他一拳都能打哭好久的那种。可现在他臂膀坚实的肌肉硬得不像话。最近在锻炼，他随口答道：“大力药剂不仅增加力量，还让他的身体变得强壮了不少。”不过有人给捶背的感觉，的确非常不错呀。那小拳头打在背上，紧绷的神经都得到了极大的舒缓，以后得把自己这助理好好用起来。今天晚上吃野猪肉炖笋干。夏洛特没有沉浸在温柔乡，不一会便起身提着猪肉和笋干上楼。支棱好大铁锅，一口土灶立在厨房的角落里，有模有样。用猪皮开锅，然后打了大半锅水，把野猪肉切块，冷水下锅，加入麻酥液，驱除草腥味。煮开之后，倒掉浑浊的肉汤，重新起锅烧油，下入猪肉翻炒，收紧皮肉。野猪肉皮实不容易煮烂，笋干同样耐煮。加水之后，下入笋干，盖上锅盖。中小火焖着即可。薇薇安在一旁看得津津有味。你来看着火，别添太多木头，就这样小火煮着，别熄火就行。夏洛特招呼薇薇安到灶前的小板凳坐下，叮嘱道：“您就把这道菜交给我了吗？”薇薇安紧张又期待，只是让你看着火，当个火头工而已。夏洛特点点头：“是的，接下来就拜托你了，保证完成任务。”薇薇安一脸认真的保证道。夏洛特下楼，进了书房，从怀里掏出从独眼狼人身上顺的钱袋。黑色皮质钱袋做工精致，不知是从哪个倒霉蛋那里抢的。解开抽绳，往书桌上一倒，银币和铜币哗啦滚了一桌，铜币居多，大概只有五六百铜币。而夏洛特的目光已经被一颗拇指大小的暗红色石头吸引。八腿红猪魔盒，火属性二级魔兽魔盒，品质普通，价值两万铜币，一行备注缓缓浮现。魔盒，夏洛特眼睛一亮，伸手小心翼翼地将那颗暗红色的石头捏起。油灯昏暗的灯光将魔盒照耀的熠熠生辉，入手温润如玉。仔细看去，在通透的魔盒之中，有着如发丝般纤细的白色条纹，盘结成一道蛛网。这是夏洛特第一次接触魔盒，单从外观上来看，如红宝石一般，确实很漂亮。不过，魔盒之所以昂贵，并不是因为漂亮，而是因为其特殊的应用价值。魔盒安在魔法棒上，对于同属性的魔法师释放魔法，有着不错的加成效果。无论是施法速度还是威力，都会明显增强。越高阶的模式效果越明显，魔盒嵌入兵器之中，除了看起来更装逼之外，同时也能带来附魔的效果，让骑士在战斗中如虎添翼。除此之外，魔盒在各种魔法阵法中也得到广泛的应用，是大部分高阶阵法的核心中枢，提供阵法所需的能量。可以说，魔盒是伊索大陆最重要的能源。千年以来，荒野上的魔化生物越来越多，只要摄入了级的魔兽，斩杀之后便有一定几率获得魔盒。昂贵的价格也让许多冒险者趋之若鹜的闯入荒野。猎杀魔兽，换取钱财。夏洛特这二级的八腿红猪的魔盒价值两万铜币，而哈里杂货铺那两颗五级狂暴巨蜥的魔盒可是标价一百万铜币。魔兽等级越高，魔盒的价格也随之水涨船高。这倒不难理解，哪怕是夏洛特没有被废去魔法本源，以他原本高级魔法师的实力，也根本没有办法破防狂暴巨蜥，反而只要被他碰一下，就得成肉饼。收益与风险成正比，这些都不是重点。夏洛特既不是阵法师，也不是锻造师。所以魔盒在他手里毫无用处，但这可是两万铜币啊，毫无疑问是一笔巨款。随便找一家不黑心的当铺就能换成现金，难怪别人说杀人放火金腰带的确来钱快啊。夏洛特的手指摩擦着温润的腰盒，不禁有些感慨。作为一名正经医生，他还不至于真去干蓝道抢劫的事。今天这独眼狼人是自己找上他的，拿命搏来的魔盒，收的心安理得。收起桌上的钱币，一共是五银币，六十二铜币。一个三阶狼人混成这般模样，属实丢人。接着，夏洛特又从怀里摸出哈里附赠的那份情报。
薄薄的两张纸。贾德森家族是深渊赫赫有名的四大家族之一，夏洛特对他们的了解也仅限于此。靠近油灯，夏洛特认真阅读着这份粗略的情报。贾德森家族掌控着深渊大部分的魔药市场，财力雄厚，而且手下豢养着一批用魔药改造过的黑魔卫，悍不畏死，极其忠诚。夏洛特很快找到了卡罗尔的信息。作为贾德森家主加百列的小儿子，卡罗尔以狂躁嗜血著称。得外号霸天虎，在深渊横行霸道，无人敢惹。卡罗尔虽是小儿子，可深得加百列宠爱。近些年已经开始接手家族最重要的魔药买卖，被外界视为贾德森家族的下一任家主继承人。有勇有谋是外界对其的普遍评价。搭上卡帕斯这条线，夏洛特估计他们是想将魔药生意扩大到兰斯帝国。半个小时后，夏洛特放下手里的情报，感觉有点头疼。这个对手可不简单，从账面上来看，他毫无胜算。作为深渊的地头蛇。经营数百年的贾德森家族，岂是他一个外来人能动摇的？随便派一个黑魔卫就能把他了结？沉思了一会，夏洛特将情报用油灯引燃，丢进垃圾桶，拿起魔盒塞进怀里，又从柜子上拿了三瓶水润精华液，离开了诊所。在深渊想找戴安娜是很困难的，租户只有在交租日才能见到她。可在巴卡街的地界，要找一个戴安娜的手下并不难。夏洛特很快在街头找到了一个正在打盹的黑袍男人，躺椅就摆在巴卡街最大的银行门口。手边靠着一把长刀，男人的衣服胸口处纹着三条虎尾，这是哈里曼家族侍卫的标志。在巴卡街，只有哈里曼家族的人才敢如此放松的睡大觉。夏洛特上前轻轻推了一下那男人，侍卫瞬间睁开眼，手已是握住了长刀，看向夏洛特：“别误会，这是戴安娜小姐急着要的东西，我想托你帮忙带给她。”夏洛特见他脸色冷漠，眼中有杀气，连忙开口道：“听到戴安娜的名字，侍卫脸色稍缓，看了眼夏洛特手里的药剂瓶。”又看了看夏洛特，道：“你是那家医馆的医生？”“是的。”夏洛特点头，将手里的药剂瓶递了过去。这三瓶水润精华液，就劳烦你交给戴安娜小姐。剩下两瓶，还请她再等两天。侍卫接过瓶子，犹豫了一下，还是点头应下。他每日都在这巴卡街守着，自然也听说了自家小姐似乎对这医生还挺关注，据说还让他上了马车。巴卡街上不少人都亲眼看到，借夏洛特几个胆子，也不敢拿这种事消遣他。男人捧着药剂瓶。进了一趟银行，很快便骑马离开。夏洛特看着他离开，这才不紧不慢地走进了银行对面的典当铺。门口的小伙计满脸带笑地迎着他进门，然后快步去请自家掌柜，小声耳语道：“掌柜的，他是前面医馆的夏洛特医生，我刚刚瞧见他指使哈里曼家的侍卫跑腿呢。”掌柜眼中露出了几分讶色，看来这个年轻人的确是傍上戴安娜的大腿了。这在深渊可是一等一的大腿啊，夏洛特医生，稀客啊！掌柜笑眯眯地上前。带着几分恭维道：“夏洛特打量了一眼面前的中年掌柜，体型圆润，肚子尤为突出，整个人像是充了气一般。一张圆脸，两只小眼睛，一笑都快挤没了。”掌柜的，我有样东西想换成钱。”夏洛特平静地说道，从怀里掏出了魔盒，放在柜台上。掌柜的拿起魔盒，仔细端详了一会，道：“这是八腿红珠的魔盒，品质还不错，没有使用过的痕迹。你看，什么叫专业？”夏洛特镇定道：“你看能换多少钱？”市场价是两万铜币，您卖画，我出两万一千铜币收了，就当交个朋友。”掌柜笑眯眯地说道。夏洛特摸了摸怀里沉甸甸的钱袋，离开了典当铺。魔盒以两万一千铜币成交。夏洛特看在多出来的一千铜币面子上，和当铺老板交了个朋友。这就是夏洛特在当铺门口高调找戴安娜手下送货的原因。两万多铜币入账，这可不是一笔小钱，足够夏洛特置办不少好东西。而且随着钱币入袋，财富值也随之增加。这意味着他又能再购买两瓶大力药剂，把自己的力量提升到四百千克。虽然还没够到骑士学徒的标准，但在别人眼中，他现在可是个被废掉的魔法师，等于是一张无人知晓的底牌。两张四级魔法符咒，一把削铁如泥的裁决剑，四百千克的力量，这就是他目前所拥有的底牌。只是相对于他所要面对的对手，这样的底牌还是太弱了。不知道戴安娜看到水润精华液后，会不会想起他这个倒霉租客？回到诊所，夏洛特上楼进厨房看了眼。薇薇安端坐在灶前，一脸认真的看着火。安娜已经跳上了灶台，正伸着爪子试图打开锅盖。厨房里充斥着浓郁的肉香，还伴着笋干的香味，格外诱人。昨天吃了灌汤包解馋，可闻着这味，夏洛特也是忍不住咽了咽口水。听到动静，安娜连忙跳到一旁的椅子上，然后眼巴巴的望着夏洛特：“老板，肉烧好了吗？”薇薇安也是站起身来，一脸期待的看着夏洛特。这还是他第一次当伙夫，闻着那肉香。他都不知道咽了多少次口水了。他家以前的厨子可从来做不出如此香味浓郁的食物。
，这让他对夏洛特的厨艺愈发敬佩。夏洛特上前揭开锅盖，浓郁的肉香扑面而来，汤汁已经收的差不多，切成大块的野猪肉红油光红亮，笋干吸满了，肉汁变得饱满，看着就好吃。他用筷子戳了一下肉，肉皮软糯而富有弹性，轻易便戳了进去，把锅重新盖上。你把明火灭了，用余温再焖一会，等会就可以吃了。嗯嗯，微微安点头，立马回归火工位。夏洛特淘米在小锅里煮了一小锅米饭，架在灶台上，然后出门进了浴室。两万财富值兑换了两瓶大力药剂，毫不犹豫的几口闷了下去。很快，一股燥热的感觉从心底升起，像是做了一次桑拿，大汗淋漓。那股燥热浸透过去之后，又觉得浑身舒畅，说不出的舒爽。呼，夏洛特长呼了一口气，轻轻握拳，感受着身体拥有的前所未有的力量感，看着线条逐渐清晰的六块腹肌，嘴角疯狂上扬，终于摆脱了那病恹恹的状态。如果现在再被卖到会所，他肯定能通关所有课程，成为一名优秀的男模。等等，必须要摒弃这种想要吃软饭的恶习，用冷水冲掉身上的汗水和污渍，换了一身衣服，出了浴室。身体明显变得强壮后，原来的衣服就显得有些紧身，穿着不太舒适。当然，他现在还没有变成肌肉猛男，只是原身实在太过瘦弱，衣服普遍偏小。不过他开始有点担心，如果增加力量就会增加肌肉，那等他力量提升到几万斤。甚至几十万斤的时候，那他会变成什么样的肌肉怪物？如果身高不变的话，那会先变成一个方块，然后变成一个长方体，然后变成一堵墙。光是想想那个画面，他就有些不寒而栗。夏洛特回到厨房，微微安正抱着安娜，眼巴巴地望着盖着锅盖的锅。他听到声音，回头看着夏洛特。他刚洗了澡，头发还是润湿的，衣服紧紧地贴在身上，腹肌的轮廓若隐若现。微微安眨了眨眼睛，又抬头看了眼夏洛特，确定没有认错人。他觉得，老板好像又变强壮了，而且脸上好像也长了点肉。本来脸颊是有些凹陷进去的，干干瘦瘦的，看起来虽然清秀，但有些病态。可现在脸上棱角分明，脸色白皙中带着一丝红润，气色看起来不错，眉眼间更是带着几分阳光。在深渊长期生活的人普遍亚健康，可老板现在看起来可健康了，一点都不像是被废掉魔法本源的废材。刚练出来的腹肌，不错吧？夏洛特带着几分显摆道：“要不要摸摸？”“不要。”微微安小脸一红，连忙扭过头去。夏洛特咧嘴一笑，调笑一下小姑娘，感觉心情都变得愉悦了几分。等了一会，锅里的米饭差不多熟了，大锅里的肉汁也收的差不多，找了个大盆，直接盛出锅来。五斤肉，一斤笋干，烧好之后，满满一大盆。将最后一勺浓稠的汤汁浇在菜上，咕噜。厨房里的两人一猫同时咽了咽口水。来吧，开饭。夏洛特把盛饭的锅端来放在一旁，径直在桌边坐下。微微安乖巧的在他对面坐着，巴巴望着那一块块大肉。安娜，你过来给我摸摸脑袋，今天这肉就有你的份。”夏洛特笑眯眯的说道。安娜蹲在一旁的椅子上，打量着夏洛特，又看看桌上的肉，表情似乎有些纠结。不过身体很快站上了意志，安娜从椅子上跳了下来，来到夏洛特的脚边，抬着头喵喵叫了两声，虽然不情不愿的，但的确是服软了。夏洛特伸手揉了揉安娜的脑袋，柔顺的毛发撸着舒服极了，撸猫撸的差不多了。夏洛特才拿过他的专用盘子，给他加了几块偏瘦的肉，放在地上。微微安看着咕噜噜吃着肉的安娜，犹豫了一会，也把脑袋冲着夏洛特伸了过来。夏洛特愣了一下，反应过来之后，不禁莞尔，拿筷子轻轻敲了一下他的脑袋，笑道：“不摸狗头，吃的你吧。”嗯。微微安吃痛捂着头，可看着碗里多出来的一块肉，立马又换上了笑颜，有些笨拙的学着夏洛特的样子，用所谓的筷子夹起肉。对于从小习惯使用刀叉的他。这是一个不小的挑战，接连几次都失败了，肉在碗里不动如山，根本夹不起来。可夏洛特完全无动于衷，根本没有给他换刀叉的打算。尝试了一会，实在夹不起来，微微安只能凑到碗边，把肉推到碗沿，然后咬了一大口。微微安的眼睛瞬间就迷离了，软烂的的野猪肉几乎入口即化，瘦肉酥韧有致，干而不柴，肉皮滑嫩而黏糯，咬劲在似有似无之间。轻轻一咬，香甜的肉汁从肉里溢出。野猪肉的美味在这一刻得到了最为完美的释放，肥而不腻，香甜松软。他感觉自己像是一脚踩在了云端，又像是跨坐在狂奔于荒野之上的野猪背上，整个人轻飘飘的，完全陷入了美味的陷阱之中，无法自拔。这也太好吃了吧！夜色渐暗，可哈里曼庄园却一片灯火通明，巨型水晶灯长明，将庄园点缀的愈发美丽。一座座豪华的别墅坐落其间，犹如明珠一般。粉色的别墅大厅，戴安娜把玩着手里的粉色水晶瓶。随口问道：“这些天，夏洛特那边可有什么状况？”后在一旁的黑衣青年快速答道：“这两天并无其他情况，不过今天收到消息
，据说卡罗尔在找他。卡罗尔在找他。戴安娜手一顿，露出了几分好奇：找他做什么？想挖人？似乎是要杀他，杀我的人。戴安娜柔媚的眉眼瞬间凝起杀意。难道是知道我打算培养他，所以想把他扼杀在摇篮里？目前还不清楚对方的目的。不过，我们安插在贾德森家族的线人已经在查了。黑衣人说话间，外面响起了一道短促的鸟鸣。黑衣人快步走到窗边，一抬手，一只乌鸦停在了他的手上，脚上绑着一节小竹筒。解开竹筒，倒出一张小纸条。黑衣人快速扫了一眼，面色微变，道：“小姐，卡罗尔的人已经查到夏洛特的落脚点，今晚就打算行动。你带人过去，今晚谁敢来巴卡街闹事，就让他竖着进来，横着出去。”戴安娜声音冷冽，透着杀意：“是。”黑衣人快步离去。哼。这可是我看上的男人，以后巴卡街最赚钱的摇钱树，谁敢动他，我就弄谁。戴安娜摇晃着手里的药剂瓶，粉色的液体似乎都变得有些妖异起来。阴暗的小巷里藏着十几道高大的兽人身影。今晚咱们的目标就是巴卡街的那家小诊所。等天黑后，我们冲进去，把所有活着的东西都砍死，然后提着脑袋回来交差。卡罗尔大人说了，接下来半个月魔药免费管够。凶恶的双头犬兽人脑袋朝着两个方向，异口同声的说道，口水从他的嘴角滴落，情绪亢奋。砍死，砍死，魔药，魔药！巷子里十几个兽人兴奋地叫了起来，像是已经见到猎物的猎狗一般。两个毛贼刚想转进小巷分赃，一见这架势，立刻吓得屁滚尿流，连滚带爬地跑了。别急，等天色完全暗下来，咱们再行动。双头犬双手虚压，咧嘴笑道：“一块美味的野猪肉，让薇薇安暂时忘却了烦恼，闭上眼睛，回忆起了一些美好的事情。小的时候，他喜欢坐在父亲的肩上。”父亲是如此的高大伟岸，坐在他的肩上能看到远处的光景。那时候母亲还很年轻，端庄美丽，偶尔也有活泼的一面，比如偷偷带着他从后门离家去逛花市。等他睁开眼睛的时候，一行清泪已顺着脸颊滑落。有那么好吃吗？夏洛特看着他，又帮他加了一块肉，慢慢吃，肉还有的是。嗯嗯，薇薇安点点头，挤出一丝笑容，低头继续吃肉。夏洛特也是夹起肉咬了一口，火候把控的不错，因为缺乏调料。所以最大程度的保留了野猪肉的本味，肉香比起普通家猪浓郁了许多，倒也别有一番风味。笋干才是点睛之笔，吸收了浓郁肉汤的笋干，咬起来脆中带着一丝嚼劲，口感和滋味都绝佳，是下饭好菜。两人一猫，围着一大锅猪肉烧笋，愣是吃到锅见底。夏洛特打了个饱嗝，用现削的竹签剔牙，看着几乎被吃光的一大锅菜，也是被自己的饭量吓了一跳。至少有三分之二是进了他的肚子，可能是和他刚刚喝了两瓶大力药剂。长了四百斤力量有关，这土灶算是他改造诊所卖出的成功一步，用起来得心应手，以后至少不用委屈自己的胃去将就这个世界难吃的食物了。我来洗碗。微微安起身收碗，夏洛特走到窗边向外看去，深渊天际已经没有光芒落下，一片漆黑。不知怎么的，他心里有些不安，总觉得今晚要发生什么事。就在这时，漆黑的街道上，迷雾之中突然亮起了两颗红色的光点。向着诊所的方向快速移动，紧接着红色的光点越来越多，足有十数双。地面在微微震动，急促沉重的脚步声正在迫近。操！哎，真的！夏洛特眉梢一挑，回身抄起靠在门边的裁决剑，面色凝重的看着街道下方还在不断靠近诊所的团伙。迷雾遮住了他们的身影，从那异常发光的眼睛来看，应该是兽人就这动静来看，多半是卡罗尔的人找上门来了。老板，微微安也注意到了异常的动静，见下洛特表情凝重。也是紧张起来，夏洛特低声道：“你带安娜藏到阁楼里，他们应该是冲我来的。如果我没有能守住，一定不要出声，天亮后再离开这里。”可是，女人只会影响我拔剑的速度。薇薇安欲言又止，最终还是抱起安娜，向着隔壁通往阁楼的房间走去。就像老板说的，他只会治疗细魔法，战斗的时候只会是累赘。夏洛特检查了一下左右手袖子里藏着的魔法符咒，确保他们处于随时能够激发的状态，然后将裁决用布包好。以便出其不意的刺出夺命一剑，他的剑法还没有到账，只能寄希望于对手轻敌给他偷袭的机会。可听这动静，他已经心死了。对方完全不讲武德呀！对付他一个被废掉魔法本源的废材，竟然派了十几个兽人过来。兽人最是皮糙肉厚，大部分还有天赋在身，兼具力量与速度，泛着红光的眼睛，多半还有夜视能力，最难对付。夏洛特看了眼后墙的方向，翻墙跑路倒也是一个办法。可离开了诊所，他又能去哪呢？入了夜的深渊，牛鬼蛇神遍地跑，可一点都不比外边那十几个兽人好对付。就在夏洛特思索间，那群家伙已经到了诊所跟前。借着诊所门口挂着的灯笼，夏洛特看清了领头那兽人的模样。
，那是一个两米多高的双头犬兽人，黑色的硕大狗头极为凶恶，森然的利齿泛着寒光，举着一把加长的石斧，朝着诊所大门砍下。加强版狗头，夏洛特大为震撼，默默握紧了裁决。诊所门口，高大的双头犬兽人高举石斧，向着诊所的大门怒劈而下。狗头咧起嘴角，露出了两排森然的尖利牙齿。这单薄的木门，只要一斧头就能劈开。然后冲进诊所，把那个弱小的人类像小鸡一样提出来，砍掉脑袋。今天的任务就算完成了。这任务简直简单的不可思议，只要他一个人就能轻松完成。不知道卡罗尔大人为什么还要让自己带那么多人过来。十几个兽人也从迷雾中来到了诊所门前，他们的眼睛泛着血红色，喘着粗气，显得异常亢奋，只等大门被劈开，然后冲进去一顿乱砍。下一刻，一道破空声骤然响起，一杆森然剑矢穿透迷雾，带着尖利的声响。直冲双头犬兽人面门，双头犬兽人面色巨变，手中砍向诊所大门的石斧骤然回收，横挡在面前。当，剑钉在石斧上发出了一声闷响，碰撞的巨大力量让剑杆瞬间炸裂，挤压变形的剑头在石斧上留下了一道醒目的凹槽。哪个龟孙放冷剑？双头犬兽人向后退了两步，怒喝道。其他兽人也是一脸戒备的看着四周，都被突如其来的冷剑震到话音刚落，破空声再次响起。而且还是接二连三的，十数根剑矢从迷雾中破空而来，射向站在诊所前的兽人们。小心！双头犬兽人大喝一声，扯过一个猪头兽人挡在自己的面前，两剑应声而来，直接将猪头兽人的手和脚射穿。老大，你怎么拿我挡剑？猪头兽人惨叫一声，一脸悲愤道：“你皮糙肉厚，换了别人可能挡不住。”双头犬兽人拍了拍他的肩膀，满脸欣赏：“我丢！”猪头兽人回头说话的时间，屁股又挨了一剑，直接被带飞三米远，疼得在地上打滚起不来。嗯，怎么回事？来救兵了？原本打算拼死一搏的夏洛特，听着楼下的动静，不由露出疑惑的表情。他探头往窗外一看，好家伙，楼下那些兽人这回成了活靶子，被不知从何处来的箭矢射得哭爹喊娘，乱成一团。诊所这边的动静引起了巴卡街上的街坊邻居们的注意。这回天色还早。虽然各家店铺早早关门歇业，可不代表大家都已经睡下。听到外面打斗的动静，也有不少人趴在门缝上瞧热闹。只是外面一片漆黑，又有迷雾遮挡，啥也看不到，只能听到剑矢破空声和惨叫声，大致是从诊所的方向传来的。夏洛特医生被人搞了，像他这样细皮嫩肉的小白脸，我也想搞。滚！我是说，有人上门找他麻烦。他不是戴安娜小姐的人吗？我早就说他是狐假虎威吧。戴安娜小姐能看得上他那小胳膊细腿？一双双眼睛在门缝间偷瞄着，侧着耳朵，生怕错过一点重要动静。听着这阵仗还不小，双头犬兽人捡了一支箭，借着诊所门前的微弱灯光，看清了箭头上的标志，脸色一沉。虎尾标志，这是哈里曼家族的箭。再回头看自己的手下，虽然身着皮甲，也在努力闪避，可身上多少都中了几箭，一个个两三米高的大汉疼得嗷嗷叫，狼狈不堪。我们是贾德森家族的人，别射了，别射了。双头犬兽人大声叫道：“敌暗我明，而且这里是哈里曼家族的地盘，不知道对方有多少人，是什么样的高手带队，他也只能先认亮明身份认锁。不知是谁走漏了消息，他们才刚到这诊所门口，哈里曼的人似乎早已在这里等着他们一般。”随着这一声呐喊，剑矢果然一下子便停歇了。不一会，密集的脚步声向着诊所方向靠近，一群身着统一黑色铁甲、腰挎长剑、背负长弓的卫士来到诊所前，将十数兽人围了起来。这些黑甲卫士脸上戴着统一的黑色虎脸面具，动作整齐划一。胡卫，双头犬兽人惊呼出声。胡卫是哈里曼家族精心挑选培养的精锐护卫，最低也是三阶狐族，对哈里曼家族绝对忠诚。他们有着精良的装备，而且极其擅长围攻之术，不是一般乌合之众可以匹敌的。他知道来人是哈里曼家族的人，可没想到出动的竟是胡卫。倒也不是他们黑魔卫不够精锐，今天多少吃了没有防备和被埋伏的亏，还没见到对手。已经有大半人丧失战斗力，一眼扫去，至少来了三十多名狐卫，人数他们是他们黑魔卫的两倍。其他兽人看到装备齐整的狐卫，嚣张的气焰也是大减。今天他们认栽，这要是真打起来，他们恐怕都得交代在这里。狐卫分开一条道，一个手持黑色长弓的黑衣年轻人走了进来，他没有配甲，也没有戴狐脸面具。巴迪，双头犬兽人看着那年轻人，怒目而视道：“你为何偷袭我们？还伤了我那么多兄弟！”夏洛特看着那黑衣年轻人，眼睛一亮：“这不是戴安娜的车夫吗？”原来是他带队来了。看来戴安娜已经知晓他遭遇危险，并且及时伸出援手。这种吃软饭的感觉，他
太爽了！巴迪大人，是戴安娜小姐派人来了。那小子果然受宠啊！戴安娜小姐竟然派了胡卫来保护他，这可是明摆着要罩着他了。羡慕嫉妒恨，为什么这种好事就轮不到我？街坊邻居们听到这对话，心里各怀鬼胎，对夏洛特也是有了新的评估。有的老人在这巴卡街上做了几十年生意，可从来没见戴安娜小姐如此护着哪家商户。我奉命巡街，见有人深夜在此鬼鬼祟祟。以为是魔兽入侵，巴迪冷眼看着双头犬兽人，你大半夜带如此多黑魔卫来巴卡街，是来砸场子的吗？还是打算行刺我家小姐？这两顶大帽子扣下来，双头犬兽人脸色一变。卡罗尔大人可没下令他做这种事。两大家族要是因为他起了冲突，他有十个脑袋都不够砍的。我们今天是来砍那医生脑袋的，不是来和胡卫血拼的，不值得为他打打杀杀。双头犬兽人在心里安慰自己，放下手里的石斧，眼神有些飘忽，落到门口招牌上。眼睛一亮，道：“我们，我们是来给兄弟治病的，这不是诊所吗？我们就是来看病的。他有大病，屁股上还扎着一根腱的猪头兽人欲哭无泪的抬头，哀嚎道：‘医生，我需要医生，我的屁股被扎透了，我中箭了，我需要医生，好痛啊，我要死了。’其他中了箭的兽人也是纷纷示意需要救治，来响应双头犬兽人的话。一时间，诊所门口的气氛变得有些奇怪起来。这群家伙。”这么怂吗？夏洛特已经把裁决放到一旁，撇嘴不屑道：“他本来还想看一出胡卫大战黑魔卫的好戏呢。作为深渊极负盛名的两支护卫队，打起来肯定好看。结果黑魔卫还没动手，就直接认怂了。而且这死皮赖脸的样子，难道还想让他给治伤？”巴迪冷眼看着众兽人，也是被这群家伙整不会了。这双头犬兽人，他认的是卡罗尔身边的走狗，黑魔卫的一个小队长，手底下跟着十几个黑魔卫，有着四阶实力，不容小觑。黑魔卫素来以狂躁著称，在深渊横冲直撞，气焰非常嚣张。今晚他是打算激化矛盾，然后挑起双方火拼，仗着人数优势，好好收拾他们一顿。可没想到他们不上套，死不承认是来闹事的，而是来看病的。挨了几十箭，愣是没敢骂一声，反倒是让他一时间不好发作。这家医馆晚上不营业，你们另找其他医馆吧。”巴迪冷喝道，“我们兄弟这伤可不轻，要是换个地方，可能就死了。”今天必须在这里把他给医好了。双头犬兽人的态度也是变得强硬起来。这是我们黑魔卫的兄弟卡罗尔大人的部下，要是死在这里，你们也不好交代。啊！我要死了！我流了好多血，好多血！猪头兽人开始在地上哀嚎，配合着伤口向外喷射的鲜血，倒是有模有样。凭借着不要脸，双头犬兽人暂时占据了道德制高点。把手里的石斧收到身后，转而用手拍了拍诊所大门，高声道：“医生，出来救人啊！”我们这里有重伤员，今天任务怕是完不成了，怎么着也得先验验货，不然回去没法向卡罗尔大人交代。下一次得换策略了，不能这么多人大张旗鼓的来，换个敏捷系的杀手来，悄悄的来，悄悄的走，只带走一个脑袋。巴迪眼神阴晴不定，这群家伙不上套，倒是让他一时间不好发作。巴卡街虽是哈里曼家族的地盘，可对方硬要说自己是来看病的，他们也不好直接动手。他现在有点后悔了，应该等这狗头把门砍烂再动手，这样。他们就没有借口可用了。双方人马就这么僵持着，街道上静悄悄的，诊所里也静悄悄的。这医生是个胆小鬼啊！双头犬兽人啐了一口唾沫，也算是给自己找了个台阶，准备招呼兄弟们走人。咯吱！就在这时，诊所的大门却突然向外打开。夏洛特站在门口，面带微笑的问道：“有人需要急救。”巴迪有些意外的看了眼夏洛特，他本以为夏洛特会装死，当没听到。毕竟他不过是一个普通人类，面对一群敌意满满的兽人。恐惧是正常的，没想到他竟然敢开门出来，而且表情如此淡定从容，甚至他还在笑。双头犬兽人同样盯住了夏洛特，这个瘦弱的人类就是他们今晚的目标。他一口就能咬断那纤细的脖子，眼睛微眯道：“是的，我的兄弟们需要急救。”夏洛特看了眼地上的猪头兽人，又看了眼外面多多少少都挂了彩的兽人们，吩咐道：“抬进来吧，外面太黑，看不清。”定，来自黑魔卫的急救任务。为十位黑魔卫治疗外伤，任务奖励：铜币 X 3 0 0是否接受？是，否？夏洛特转身的时候，果断接下任务。他为什么开门？有钱不赚是傻子。这群家伙跑到他门口耀武扬威，收点医药费作为补偿，不过分吧？何况还有系统奖励， 3 0 0铜币到账美滋滋，还能刷100点名一点，一举多得呀！最重要的是，门外现在可是有着胡卫把守，完全不用担心这群黑魔卫抱起伤人。这生意要是不做，今晚他得失眠。首先被抬进来的是猪头兽人，他中了三箭
，大臂一剑，大腿一剑，屁股上还有一剑，剑的力道极大。饶是以猪头兽人皮糙肉厚，大腿和大臂那两剑都是贯穿伤，剑头露在外面，好在没有伤到骨头，不难处理。最麻烦的是屁股上那一剑，屁股肉厚，剑没入其中二十厘米，没有洞穿，剩下半截剑杆露在外面。如果是圆润的剑头还好说，可以尝试直接拔出来。要命的是，胡卫的剑都是特制的，剑尖尖利。后端骤然收缩，与剑杆之间形成了一道截面。如果强行拔出，极易造成二次伤害。其他兽人也都没有伤到要害，不算紧急。巴迪跟着进门来，一来是防着双头犬兽人对夏洛特出手，二来是有些好奇夏洛特究竟如何治病救人。一个被废去魔法本源的魔法师，用所谓的手术救人，还被小姐如此看重，必须要仔细考察一番。这也是小姐给他的任务之一，看他是否值得培养。医生，这是我最好的兄弟，你要是救不活他。那可别怪我不客气！双头犬兽人两双眼睛同时盯着夏洛特，恶狠狠地警告道：“那你他妈脑挡剑！”猪头兽人眼含热泪地看着自己老大，愣是没敢把话说出口。手术有风险，上床需谨慎。夏洛特看了他一眼，淡定道：“我无法保证手术一定成功。你如果不能接受，那就把他抬走吧。”双头犬兽人盯着他看了一会，向后退了两步。“你的情况比较严重，需要马上进行手术。”不然很快就会失血过多而死，夏洛特看着猪头兽人说道。这才一会功夫，手术床已经被猪血染红，俨然一副杀猪现场的模样。猪头兽人虚弱的抬头，目光恳切的看着夏洛特：“医生，救我！”巴迪扫了眼猪头兽人屁股上的剑，这三剑都是他射的，目标是双头犬兽人，只是都被这猪头兽人给挡了。这样的伤势，如果得不到及时医治，的确是致命的。最麻烦的是他屁股上那根剑，就算有治疗系魔法师在场。也不容易无伤取出，那夏洛特又打算如何救这猪头兽人呢？众兽人同样盯着夏洛特，目露凶光。如果猪头兽人死在手术床上，他们就可以趁机闹事，到时候一个不小心把他脑袋砍下来，巴迪也不好说什么。要说这个不会魔法的人类能医好猪头兽人，他们是完全不信的。当医生要是真那么简单，深渊会只有五家医馆。那些会点治疗系魔法的医生，哪个不是腰缠万贯，过得比谁都滋润？夏洛特没空管其他人怎么想。他已经取来手术所需的器械，开始为猪头兽人处理手臂和大腿的剑伤，用小刀削去剑尾，然后从剑头方向将剑抽出。从出血判断，这猪头运气不错，没有伤到动脉。清洁药剂处理伤口，止血药剂让伤口不再继续流血，然后进行简单缝合，两处伤口很快就处理好了。夏洛特行云流水的操作让围观众人有些惊讶，这种直接用针线将伤口缝合的手段，成功止血的手段，属实把他们嗅到了。这就是手术。巴迪若有所思，夏洛特的诊所接收最多的就是外伤患者，成活率还不错。原来他用的是这种手段，看起来似乎还挺简单的。那屁股上那根剑又要如何取呢？巴迪往手术床边走了一步，右手握住了斜挎的长刀，眼中带着几分防备。夏洛特取出一根长铁链，将猪头兽人五花大绑固定在手术床上。医生，这是做什么？猪头一脸不解地问道，趴伏在手术台上，还被铁链完全固定。这让他有种上了屠宰台的可怕错觉。接下来的手术可能会有点痛，怕你乱动，你忍一下。夏洛特拿起了一把寒光闪闪的小刀，微笑解释道。猪头脸上肥肉一阵乱颤，惊惧道：“你，你轻一点，放心，我很有经验，不会很疼的。”夏洛特手起刀落，一刀捅进了猪头兽人的屁股，噗嗤，是刀刺穿厚实肥肉的声音。一声凄厉的猪叫声顿时响彻了整个手术室。在场的兽人们纷纷别过来脸去，不忍直视。这可真是小刀扎屁股开眼了啊！手抖了，重新来过。夏洛特拔出小刀，抬手又是一刀。猪头兽人剧烈挣扎起来，可被铁链牢牢固定在手术床上，又动弹不得，只能发出一声声惨烈的嚎叫，听着有些瘆人。你在做什么？双头犬兽人怒道：“救人啊！”夏洛特一脸无辜，扬了扬手里染红的小刀：“要不你来。”双头犬兽人看了眼被绑在手术床上的猪头兽人，脸上肌肉颤了颤，还是忍了下来。你最好把他救活了。夏洛特没有理会他，继续动刀，避开血管动脉，顺着剑杆方向做了一个切口，让剑头充分暴露出来。没有麻药，这个过程必然会很痛苦。尖利的猪叫声直接让猪头原形毕露。巴迪忍不住多看了夏洛特两眼，他可以肯定，刚刚那两刀多少带点私人情绪在里面。这个人类看着瘦弱可欺，但招惹他。恐怕并不是什么好主意。剑头在切口中裸露出来，确定没有组织粘连后，夏洛特小心的将剑头拔了出来。这猪头的运气的确不错，剑头虽然扎得深，但刚好避开了动脉。剑取出之后
，清洗缝合就变得简单起来了。凭借着过硬的基本功，夏洛特在猪头的屁股上缝了条难看的蜈蚣，这就好了。众人看着取出放在盘子里的剑，再看被切开又重新缝合好的猪屁股，除了缝合的地方丑了点，的确已经不再出血。众人在看向夏洛特的目光已是变得有些不同。医生在深渊极其稀少，谁也不能保证自己没个受伤的时候。所以得罪谁也不会去得罪医生，说不定关键时候还得求着人家救命呢、啊。因为疼痛，脸色变得惨白的猪头兽人还趴在手术床上哼唧唧。夏洛特已经帮他解开铁链，淡定道：“下一位，你这是杀猪还是疗伤啊？”猪头兽人挣扎着从手术床上爬了起来，努力扭头看了眼自己屁股上的伤口，眨了眨眼，确定没有出血，也没有大动后，才闭上了嘴。他刚刚觉得自己真的要死了，全身的血像是都要流干了。这个医生虽然看起来不太靠谱的样子，可的确是救了他一命。这手术配合魔法药剂，倒是真有几分神奇功效。巴迪看着夏洛特，这样复杂的伤势都能得到妥善医治，可见他的医术的确不错，至少强过一些只会低阶治疗术的医生。在深渊这种混乱无序的地方，各种外伤最为常见。一家医馆只要能够治疗外伤，确保足够高的存活率，就足以在深渊开下去。看来这个家伙的确不只会讨好女人，回去要向小姐汇报。你真没事了，双头犬兽人皱着眉，上下打量着猪头兽人，想挑毛病。伤口缝上了，剑也拔了。猪头兽人小心答道：“虽然有些虚弱，但他现在感觉还可以，休息几天应该又是一条好汉。”双头犬兽人翻了个白眼，有巴迪在这里也不好发作，只能示意其他兽人上前处理伤口。其他兽人规矩的排队上前，让夏洛特以此为他们处理伤口。其他人的伤势相对较轻，夏洛特处理的很快，不到半个小时就弄完了。今天的事情就算了，不过别得意，伤了我兄弟这事，卡罗尔大人肯定会找你要个说法。双头犬兽人冲着巴迪放了句狠话，领着众兽人准备离开。等一下，夏洛特洗了手，看着已经走到门口的双头犬兽人，你们是不是忘了什么？你想咋样？双头犬兽人回头，恶狠狠地盯着夏洛特，把账结了再走。夏洛特淡定道。巴迪向前走了一步，刚好站在夏洛特的身边，手续按腰间刀把，目光冷冽。双头犬兽人立马怂了，多少钱？那猪头缝起来比较麻烦，收一万铜币，其他人就按一个两千铜币收费，一共是三万两千铜币。夏洛特说道：“你们自己给。”双头犬兽人转身就走，剩下的兽人在巴迪和胡卫和善的旁观下，缴纳了足额的医疗费。猪头身上钱不够，还是找了好几个兽人才凑够的。慢走，欢迎下次再来。夏洛特微笑送客，兽人们脚步加快了几分，恨不得钻到地里去。夏洛特将收来的钱装进一个黑色钱袋，转而看向巴迪，双手奉上，感激道：“今晚感谢你们解救，一点心意，希望你们能够收下。”巴迪向后退了两步，抬手拒绝道：“我奉我家小姐的命令前来保护夏洛特医生，这是您的酬劳，我们不能收。”可是，巴迪又向后退了一步。胡卫之所以能够震慑深渊，靠的是严整的纪律。是我唐突了。夏洛特放下钱袋，正色道：“劳烦替我感谢戴安娜小姐，救命之恩。”当以以命相报，我会将您的话带到。从今天开始，每夜都会有胡卫在巴卡街巡逻，保证您的安全。巴迪说完，带队离开。夏洛特关上门，将铁棒安上，靠着门缓缓坐在地上，长呼了一口气，这才惊觉自己的后背竟已经被汗水湿透。今天要不是胡卫赶来，他多半是要交代在这里了。能够得到房东太太的灵性，太幸福了。我爱房东太太。夏洛特看了眼柜台上的钱袋，脸上笑意愈发浓郁。他今天因祸得福，提了一把外面医生的收费，轻轻松松三万铜币到手，这可抵得上他平日兢兢业业小半个月了。难怪说医生是这个世界最好的职业之一，这挣钱的速度还真不是吹嘘的。老老板，您还好吗？薇薇安从楼梯口探出个脑袋，看着诊所里满地的血，犹如命案现场，小脸顿时白了几分。再看下洛特，靠坐在门边，身上到处是血迹，像是快要不行的样子。他刚刚听话的躲到了阁楼里。隐约听到楼下似乎有激烈的打斗声，脑补的全是老板握着手术刀被人乱刀砍死的画面。过了好一会，楼下没了动静，他才从阁楼上悄悄下来，便看到了眼前这一幕。老板是因为收留和保护他才被盯上的，他明明可以什么都不做。老板，你别死，我来救你了！他的眼睛顿时红了，向着门口小跑而来，豆大的泪珠哗啦啦的掉落，手里捏着魔法棒，嘴里还默念着咒语。他要用毕生所学把老板救回来。等一下。夏洛特满脸黑线的看着冲到面前的薇薇安，这妮子哭得梨花带雨的模样，就差给他上香磕三个响头了。夏洛特这一生中气十足，把薇薇安施法都吓得打断了。老板，我还没死呢。夏洛特扶着门站了起来
，有些哭笑不得的看着薇薇安：“我就是做手术做累了，坐在地上休息一会。”那，刚刚那些可怕的兽人，都被房东太太的狐味打跑了。接下来一段时间，我们应该安全。夏洛特的话还没有说完，薇薇安一下子扑进了他的怀里，紧紧抱着他，嘤嘤哭了起来。呜、哦、呜，我以为再也见不到你了呢。薇薇安哭着说道。躲在阁楼里的时候，他感觉自己被全世界抛弃了，就连最后的依靠也要离他远去。没有夏洛特。他在深渊可怎么活？所以在见到夏洛特的时候，情绪瞬间就崩溃了。薇薇安抱得太紧，两只小兔乱撞，让夏洛特略显不自在。好在他喜欢的是御姐，对这种大萝莉免疫极高。好了，放心吧，我没事。夏洛特轻轻拍了拍他的后背，低头看着怀里的少女，直到他胸口那么高，莫名有种同病相怜的感觉。都是被这个世界抛弃又历经磨难的可怜之人呢。安娜不知何时跳到了柜台上。交叠着小爪子，一副吃瓜群众的模样。薇薇安吸了吸鼻子，情绪稍稍稳定，然后就感受到自己脸颊紧紧贴着一堵宽厚温暖的胸膛，眼睛骤然睁大，猛地松开了紧紧抱着夏洛特的手，向后退了好几步，脸红到了耳根。天哪，我竟然抱了老板！薇薇安呼吸急促，手足无措，低头找缝，想要赶紧钻进去。怎么样，是不是很宽厚温暖的胸膛？夏洛特挺了挺胸，的确有点胸肌了呢。我，我是谁？我在那里，我好像失忆了。薇薇安眼神躲闪，故作言他，脚趾头都要抠出三室一厅了。夏洛特没有继续调笑这丫头，走到柜台边给自己倒了杯水，喝了一口，说道：“好消息是，有房东太太罩着我们，短时间内卡罗尔应该不能拿我们如何。不过平时还是要谨慎小心一些，毕竟这里是深渊，谁都可能是杀手。”嗯，薇薇安低着头应了一声。要不是外面的世界太危险，他早就逃离这里了。那么。清理的工作就交给你了，我先去洗澡、换身衣服。夏洛特提着钱袋，径直上楼去了。步入楼梯转角，他已是迫不及待的点开了属性面板。玩家，夏洛特，职业，医生，药剂师，等级，被废掉的四阶魔法师，财富值三万四千三百五十，职业技能，清创换药，终极，一九二零，两千皮肤伤口缝合，高级，五百二十。四千尺桡骨骨折，切开复位骨板内固定术，初级；三百六十，一千阑尾手术，初级；二百，一千。特殊技能：止血药剂炼制，初级；九十，一千清洁药剂炼制，初级；一百，一千水乳精华液炼制，初级；一百，一千主线任务。深渊名医影响力达到一千，治疗一名患者可获得十影响力，进度：六百一十，一千。长线任务：清除魔化，重启世界。任务奖励：史诗级道具一件。支线任务：上无好感度面板。尚未开放，夏洛特看着那 34,350 的财富值，喜笑颜开。等会他就换三瓶大力药剂补一补。而且清创换药的技能也即将升中级，不知道会有什么变化。最为重要的是，主线任务进度已然过半。像今天这样的集体小伤，太适合刷这个任务了。要不是外面太危险，他都想上街去义诊了。一天就能把任务刷满，财富值是虚拟财富，钱袋里的银币、铜币才是实打实的流通货币。今天发了两笔横财，让夏洛特原本见底的钱袋前所未有的满了起来。八腿红猪魔合卖了两万一千铜币，今晚又收了三万两千铜币的医药费。独眼狼人那里缴获的五百三十一铜币，加上他自己之前剩下的一千一百二十铜币，他现在手里已经有五万四千六百五十一铜币。这可真是一笔巨款，夏洛特两辈子都不曾拥有过如此多的现金。把银币和铜币分类落好。然后拿起一枚金币，吹了一口气，放在耳边听。嗯，啥声音也没有，多好的钱啊！可惜明天就不是我的了。夏洛特依依不舍的把钱重新塞回钱袋子里，叹了口气：“废物，废物，废物，都他妈的废物！”响亮的巴掌声在院子里回响。虎背熊腰的卡罗尔扬着手，冲着面前的兽人又是一个大嘴巴子。双头犬兽人和一众兽人垂着脑袋，瑟瑟发抖，不敢躲避，也不敢辩解。任务失败后，逃离诊所。他们便返回了贾德森庄园，向卡罗尔汇报。正喝酒吃肉的卡罗尔听到这消息，瞬间暴走。怎么看到胡卫就怂了？老子花那么多钱养着你们，出门给我丢这么大个脸回来？十几个黑魔卫，连个人类的脑袋都砍不下来。卡罗尔转回到双头犬兽人的面前，拿手拍着他的狗头，冷冷的说道：“双头犬兽人，双腿簌簌发抖，连话都不敢说一句。”卡罗尔脾气暴躁，打骂不过是稀松平常的事情。要是惹他不高兴，一不小心就会被剁碎了胃囊。来人，把他们全都剁了，丢去胃囊。卡罗尔手上力道突然加重，啪的一下就把双头犬兽人拍倒在地。
，十几个兽人上前来，就要去拿双头拳等人。大人饶命啊！大人我的还中了三箭呢！猪头兽人崩溃了，被吓得尿了裤子，嘴里哀嚎着告饶。其他兽人也是惊惶下跪，哭诉求饶。他们披着黑魔卫的皮，在外耀武扬威。可卡罗尔只要一声令下，他们就得被剁了喂狗。卡罗尔冷着脸，不为所动。大人，戴安娜出手护着那人类，的确在我们的计划之外，双倍数量的胡喂。他们能安然退回，也算有几分脑子。不如就饶了他们这次，让他们将功赎过。就在这时，一个黄鼠狼兽人上前，语气阴柔的说道：“卡罗尔看了黄鼠狼一眼，你又有什么诡计？您且听我说。”哈里曼庄园，看来这小子的确有几分实力，难怪医师协会那群老东西会害怕他。戴安娜翘着腿，慵懒的靠在软椅上，嘴角挂着笑意。小姐，卡罗尔恐怕不会善罢甘休，所以我让一队护卫每天夜里巡街，重点保护夏洛特。巴迪站在一旁，恭敬的说道：“做的不错，我都能想得到卡罗尔这会会是什么表情了。”戴安娜脸上笑意愈浓。不过，我还得再考验考验那小子的能力，看他到底值不值得我投资。您需要我做什么？巴迪垂手。从明天开始，咱们的人需要上一管的，统一先送到他那。我要看看他的手术和药剂，能抵得上什么水平的魔法师。戴安娜悠悠道：“是，还有，统计一下他的医馆的营业额，投资是要有回报的。亏本的生意，我从来不会做。”巴迪点头退下。今天晚上，巴卡街上不少人睡不着觉。夏洛特触了卡罗尔的眉头，可转头就抱上了戴安娜的大腿，着实让人羡慕。能让戴安娜出动那么多护卫，夏洛特在他心中的地位可见一斑。这也让不少街坊开始思考与夏洛特的关系，并在他身上打了一个不好招惹的标签。巴卡街是哈里曼家族的地盘，抱住了戴安娜的大腿，就等于抱住了一条金大腿。合计着以后见到夏洛特还得客气些。卡尔瓦。城主府后院，一位英姿飒爽的少女手握重剑，正在院子里练剑。少女的金色长发扎成高马尾，身上穿着的是白色劲装，衣袖用绑条束着，高高瘦瘦的。可手里握着的银色重剑却足有二十厘米宽，一米多长，看起来极为沉重。就是这样一柄重剑，在他的手中却舞得如穿花蝴蝶一般轻巧灵动，劈斩之间更有尖锐的破空声响起，银色剑光在月光下闪耀，令人胆寒。伊丽莎白。一道有些着急的声音从院子外响起，伴着一阵小碎步声，一个穿着华丽的紫色长裙的少女踏入院门，径直向着练剑的少女走来。伊丽莎白把剑向后一收，立在身后，免得伤到着急忙慌冲上前来的莽撞少女，一手扶住她，笑着问道：“怎么了，珍妮？为何如此慌张？”少女气息微喘，看着伊丽莎白歇了几口气，才说道：“卡帕斯，他要杀下洛特，他敢。”伊丽莎白的目光骤然一冷，连声音都冷了几分。我在今晚的商会晚宴上听说的，有个表叔在深渊那边有生意。卡帕斯委托深渊贾德森家族的卡罗尔杀掉夏洛特。珍妮说道：“消息可靠。”嗯，我出门一趟，你先回家吧。伊丽莎白提着剑向着院外走去。不一会，伊丽莎白骑着一匹白马从城主府后门冲了出来，直奔城西而去。大人，小姐提着剑，骑着马往城西去了。老管家快步走进书房，向正在开书的中年男人汇报道。男人穿着合身的黑色西装，梳着整齐的背头，留着两撇八字须，不慌不忙地端起手边的银质水杯。消息传到他那里了，珍妮小姐刚刚来找他。行了，不必管他，让年轻人自己接触一下也好。男人微微摆手，管家应了一声，转身离开书柜后，阴影之中，一道影子微微晃动。去吧，别让人伤到他。男人喝了一口茶，影子不再晃动，房间里再次变得安静。夏洛特，男人轻轻摩挲着手里的茶杯。许久之后，轻叹了一口气。马蹄踏碎卡尔瓦宁静的街头，一袭白衣仗剑直奔城西迪诺公馆。公馆门口，两个正在打盹的护卫听见急促的马蹄声，下意识的握住了腰间长剑，同时喝道：“前方私人公馆，请勿靠近。”话音刚落，寒光暴起，两护卫还没看清，公馆厚重的项目大门已是被一剑斩开，哗啦落了一地。白马从俩护卫头顶一跃而过，直接冲进了破碎的公馆大门。院子里。篝火通明，七八个身着轻薄纱裙的魅魔正在热舞，举手投足皆令男人血脉喷张。卡帕斯躺在一块厚实的兽皮上，头枕着一个魅魔大腿，手放在另一个漂亮魅魔的衣领之中揉捏着。有人喂酒，有人递肉，好不快活。大门突然破碎，有人骑马闯入，让正在跳舞的魅魔们惊慌的退到了一旁。伊丽莎白坐在高大的白马上，看着衣衫不整的魅魔们和躺在女人堆里的卡帕斯，目光中毫不掩饰的厌恶，手中重剑一指，冷声道。你就是卡帕斯，伊丽莎白骑马闯入公馆，门外的护卫和内院的护卫闻声都冲了出来，
，将伊丽莎白围住，目光望向卡帕斯的方向，不敢轻举妄动。灰袍老者站在暗处，看了一眼门外，眉头紧皱。卡帕斯看着坐在马背上的伊丽莎白，眼睛一亮，把手不慌不忙的从魅魔的衣领里抽出，然后一脚踹开，笑着站起身来，整了整自己的衣服：“我是卡帕斯，你一定就是伊丽莎白小姐吧？你比画上要漂亮许多。”伊丽莎白冷眼看着卡帕斯：“你要杀下洛特？”卡帕斯脸上的笑意瞬间凝固，他猜到伊丽莎白今晚突然造访的原因，但没想到他的性子如此直接，一句客套话没有，上来就是如此尖锐的问题。谁说的？我连夏洛特是谁都不知道，我为什么要杀他？卡帕斯摊手，一脸无辜的笑道：“你如果敢动他，我就杀了你。”伊丽莎白手中长剑翻转，一剑斩在了院子里熊熊燃烧的篝火上，燃烧的木头炸裂，火星四溅，魅魔们尖叫着向后躲避，生怕火星落在身上。明暗交替，卡帕斯站在原地一动不动，看着伊丽莎白，露出了阴鸷的笑容。你的性格我很喜欢，你是我最满意的未婚妻，你也配娶我？伊丽莎白冷笑，胯下白马突然向前冲出，银色重剑向着卡帕斯的脖子刺去。子爵大人，众护卫大惊，急忙向前冲来。他们如何也想不到，城主大人家的大小姐，即将成为子爵大人的未婚妻，竟然会对他出手。比尔藏在灰袍下的手也伸了出来，握着一根黑色魔法棒。目光紧紧盯着伊丽莎白，全场似乎只有卡帕斯丝毫不慌，面带笑容，甚至还张开了自己的双手。厚重而锋利的长剑在刺入卡帕斯喉咙之前稍稍上移，一缕头发掉落，还带起了一串血珠。卡帕斯的脸上被划了一道口子，鲜血直流。长剑归鞘，伊丽莎白调转马头，向着门口方向走去，在门前停下，冷声道：“今日正告于你，婚约无效。”说完，策马离去。现场无人敢拦。大人，您还好吗？快去叫医生！众护卫上前来，神态慌张的围着卡帕斯。有趣，这女人成功引起了我的注意。卡帕斯却是看着空洞的大门，笑了起来。魅魔们领了钱离开，侍卫也是纷纷退下。告诉卡罗尔，三天内我要看到夏洛特的脑袋，否则他们家的魔药在兰斯帝国一直都别想卖。卡帕斯冷着脸吩咐道。一名侍卫应了一声，快步离开。不久之后，一只乌鸦从后院飞了出去，消失在夜色之中。子爵大人。你还是要约束自己的行为。今天这种场面被伊丽莎白撞见，恐怕她对你的印象不好修复。”比尔语重心长的说道，眉眼间满是担忧。“别担心，什么样的女人我没有见过，只要是被我看上的，我就从来没有失手过。”卡帕斯咧嘴一笑，何况这门婚事还是那位城主大人自己主动提的。伊丽莎白离开公馆，策马直奔西城门。城门紧闭，即便守城兵士认出了他的身份，依旧没有给他开门。入了夜。城外和城内就是两个世界，仅仅是今晚，就有数十只魔兽试图冲击西城墙，但都被笼罩着整座城的魔法阵挡住了。不远处，千米高的巨灯降下的光芒，覆盖了半座城市，也点亮了城墙上的守卫的心灵。常年驻守城墙，时刻与被污染的魔兽战斗，对守卫的心理是巨大的考验。几乎每个月都有被污染入魔的守卫，因公殉职。伊丽莎白看了眼布满爪印的钢铁城门，调转马头离开。大半夜，伊丽莎白小姐。这是打算去哪里呢？谁知道呢？可能是想去荒野上散步吧，毕竟是大小姐呢。是啊，名声在外的天才骑士，可能连活着的魔兽都没有见过吧？可笑！城墙上，守卫小声议论着。夏洛特拿三万财富值兑了三瓶大力药剂，目前系统商城里只有这样商品，没得选。拿到药剂，夏洛特蹲蹲蹲，就把三瓶药剂一起灌进了肚子。熟悉的燥热感再次传来，血液、肌肉，甚至是每一个细胞，似乎都变得滚烫起来。夏洛特紧咬牙关，还是忍不住握拳，发出了一声低吼。皮肤下就像是有无数蚂蚁想要钻出来，酥麻的感觉让他十分不适，全身皮肤都变得血红，甚至有血丝渗出。三瓶大力药剂一起喝，药效果然还是太过强烈了一些。好在这种不适感来得快，去的也快，大约三分钟后，不适感迅速消退，浑身暖洋洋的，就像是泡了个热水澡一般，非常舒服，一下子提升了三百千克力量，估计肌肉得翻倍的长。夏洛特低头看了一眼自己的胸腹，却是愣了愣，腹部的六块腹肌线条变得更加深刻了，但并没有变得更为突出，胸肌也是如此，变得更为精炼，而不是变成一个大鸡巴。达到一定程度后，提升的是肌肉质量，而不是数量。夏洛特大喜，他本来还担心随着力量提升，自己会变成一个正方形战士，现在看来，这种担心完全是多余的。这对于准备修炼武技的夏洛特来说，这是好事，精炼的肌肉。意味着更强的瞬间爆发力和更好的控制力，这对于一名骑士而言非常重要。如果变成那种连后背都挠不到的大鸡巴，在战场上只有被砍的份。而且
，夏洛特喜欢这种穿衣显瘦、脱衣有肉的状态，只需要一件宽松的衣服就能将自己隐藏起来，成为他的一张底牌。你怎么不按规则来尝啊？夏洛特低头看着自己的二弟，长大有时候也是一种烦恼。三百千克力量的增长，让他内心甚至有些膨胀，感觉自己一拳就能打死一头牛。从实际来说，一拳一千多斤的力量，的确足以打死一头牛了。现在他就缺一本好武技了。空有一身力气无处用，洗完澡出来，夏洛特直接回了房间，从床头下摸出手机。啊呸，是黑石！手指划过光滑的屏幕，永不充电的黑石亮起，群聊静悄悄。但追光者给他发了两条新消息。追光者，案例我已确认，的确是能够对克伦威尔产生威胁的证据，把剩下的都传给我。不过，即便拿到了证据，也不一定能把克伦威尔给办了。他的能量超乎你的想象，这聊天记录没有时间显示，这点要差评。不过，追光者的话。让夏洛特眼睛一亮。虽然他说不一定能把克伦威尔办了，但有希望也是不错的。而且看样子他在兰斯帝国的能量应该不小，否则不会如此主动介入到这种漩涡之中来。夏洛特思考了一会，给追光者回复了消息：“奇迹，等价交换，我把笔记本剩下的内容发给你，你替我做一件事。繁荣的帝都，恢宏建筑随处可见，但这座人口超百万的超级城市，最高的建筑并非国王金碧辉煌的宫殿，而是屹立于城北的九层观星阁。”高塔虽只有九层，高度却达到了惊人的三百多米高，以白色巨石垒砌而成。白天在阳光下熠熠生辉，雄伟瑰丽，是帝都的地标建筑。但入了夜，这座高塔与周围的黑暗却是融为一体，不见丝毫光线。据说当年国王想要将一颗米级的夜明珠置于塔顶，以示观星阁的宏伟，但被观星阁阁主以影响观星为由直接拒绝。而观星阁之所以在兰斯帝国有着如此崇高的地位，可不是靠忽悠历届观星阁阁主，曾靠着星象预测、指引兰斯帝国的方向，让兰斯帝国度过各族混战的艰难时期，建立起庞大的人类帝国，成为能够与巨龙、精灵平起平坐的一方豪强，深得国王倚重。所以，自兰斯帝国建国起，这座九层高塔便是帝都最高的建筑，哪怕国王宫殿也要比这矮一头。这一任观星阁阁主已经三百余岁，送走了两位国王，第三位据说年限也不长久了。这些年，观星阁阁主先有露面。最近一次还是三年前参加国王寿宴，全程一言未发。如今的关心阁，只有那位少阁主玛利亚偶偶入宫面见国王，算是关心阁的门面担当。即便如此，也没有任何人会小瞧关心阁，哪怕是那些老牌贵族，见了那位年轻的少阁主，也会多几分敬畏。谁都知道，这位少阁主是老阁主的曾孙女，未来的关心阁阁主。而此刻，关心阁第九层，一袭白裙的少阁主，此刻正捧着一块漆黑的方石，点着一颗金色星星的眉头微蹙。学的倒是挺快，玛利亚手指在屏幕上轻轻滑动。追光者，你要记得，是你在求我办事，奇迹。你那么积极主动的替我办事，说明我们的目标是一致的。我手把你想要的东西给你，你替我做一件小事，这很公平。追光者，你先说要我替你做什么事，奇迹。拿到笔记本里的内容后，你在帝都散布消息，就说薇薇安已经回到帝都，有点意思。玛利亚嘴角微微上扬，略一思索，回复道。成交，这笔记本里的内容价值极高。财政大臣弗兰克·伯尼斯拼了命也要护着的东西，如果利用的好，的确能够让克伦威尔万劫不复。奇迹，稍等，今晚我会将所有内容发给你，不过这需要一些时间。追光者，好，明天我就会把消息散出去。夏洛特心情愉悦的结束了交易，拿出薇薇安给他的手抄本，开始给追光者编辑内容。上面有人的感觉太爽了，来自卡罗尔的威胁暂时有戴安娜帮他顶着，但卡帕斯给他带来的威胁更为致命。如果他一直待在卡尔瓦，继续追踪薇薇安的下落，就像是悬在他头上的一把利剑，随时能要了他的命。所以，他和追光者的交易只提了一个要求，目的就是为了将卡帕斯调回帝都，这样薇薇安会变得安全，他的压力也将大为减轻。一石二鸟，而他付出的只是一点搬运文字的体力。抄录着笔记本上的内容，他不禁好奇这追光者的身份，敢对克伦威尔下手，胆子可真不小。以薇薇安父亲财政大臣的身份，手里握着如此重要的证据。一样被克伦威尔弄得家破人亡、妻离子散。克伦威尔在兰斯帝国的滔天权势可见一斑。不过夏洛特也没有太强烈的探究欲。这红月组织里个个都是人才，他这个小萌新只需要抱好大腿就行。克伦威尔太远了，也太强大了，还轮不到他来操心。夏洛特熬夜把整本笔记本内容抄录了一遍，发给追光者。如果不是力量提升带动了手速，可能天亮都打不完。然后他睡了个好觉，外面有狐卫守护，睡得格外安心。第二天一早。他是被敲门声吵醒的，揉着惺忪的眼睛开门，薇薇安站在门外，有些惊讶的看着穿着睡衣的夏洛特，道：“老板
，患者已经在门外排起长队了。夏洛特看了眼门外的天光，愣了愣，竟然睡过头了。看来昨晚熬夜打字的确消耗不小，不过依旧淡定道：“我洗漱一下就下来。”“嗯，好的。”薇薇安点头，转身下楼。夏洛特换了一身白色长袍，简单洗漱便下了楼。开门一看，门外的确排起了长队，足有十几位患者正在等待接诊。倒是诊所不常见的热闹场景，以他目前的名气，一天接诊十位患者算是正常的客流量。一眼看去，似乎还有几位情况比较严重的重伤员，身边都有几位壮汉搀扶把持着。夏洛特的目光在那些守在重伤员旁的兽人身上停留了一会，然后不着痕迹的移开。想搞一闹，好烦哦！夏洛特的目光落到了第一位患者身上，两个壮硕的兽人架着一个瘦弱的地精。这地精看着年纪不大，以他们平均三百多年的寿命来说。也就刚成年的样子，可就是这样一个正值壮年的地精，却瘦得皮包骨，身上的肉像是被吸干了一般，一张绿皮披在一具骨架上，眼窝深陷，气息极其微弱，嘴角流淌着绿色的口水。医生，这是我们老大，昨天还好好的，今天突然就这样了，你快救救他！左边的兽人一脸着急的说道：“这是你老大，说是你爹我都信。”夏洛特看了他一眼，要不是他疯狂上扬的嘴角藏不住笑，都差点被他拙劣的演技骗了。这地精也不知道他们从哪条巷子捡的，明显是被魔药掏空的身体，已经濒临死亡的状态。这患者夏洛特还真拿他一点办法都没有。手术显然毫无作用，魔法他又不会，要是给他灌一瓶体力药剂下去，恐怕要当场暴毙。这俩人就是专门来砸场子的。不好意思，你们老大这病我治不了，前面左拐，再走两条街，那里有大医馆，赶紧带你们老大去求医吧，别耽误了病情。夏洛特站在门前，手一扬。直接拒诊，这一下倒是把俩兽人整不会了。他们接到的任务是把人送进去，等地精被治死了再闹事，趁乱找机会把这医生干掉。两人对了一下眼神，右边那兽人瞪着一双铜铃大眼，大声道：“我不管，你这里是医馆，就必须要给我老大治病，治不好我拆了你这破医馆。”一胖一瘦两兽人瞪着铜铃大眼，不怀好意的盯着夏洛特，腰间的兵器若隐若现，大有一言不合就拆医馆的混不吝气势。诊所前的患者们纷纷看来，有人面露忧虑之色，也有人笑意盈盈，一副看好戏的模样。夏洛特看了眼不远处坐在躺椅上的黑衣青年，收回目光，看着那俩兽人，却是笑了。你，你笑什么？要是耽误了我们大哥的病情，你可跑不掉。”瘦的那个兽人色厉内荏的说道。胖兽人更是亮出了腰间黑色大刀，低声道：“搞快点，让我们进去。”夏洛特看着两人，镇定道：“你们是第一次来吧？”那我告知你们诊所的三条规矩：一、看病先来后到，先急后缓，排队进门，否则不看；二、对医生保持基本的尊重，否则不看；三、医生是病患情况，决定看不看。你们这大哥，我治不了，所以不看。你们不懂什么是基本的尊重，所以也不看。你一个小小人类，也敢立如此规矩，狂妄！胖兽人拎起长刀，怒声道：“看我今天不砸了你这破医馆！”瘦的那个兽人闻声，也是掏出了大铁棒。做事就要砸诊所的招牌，你们知不知道这是谁的地盘，谁的店铺？夏洛特不慌不忙的说道，甚至没有半点退避的意思。不管是谁的地盘，今天老子也要砍了你这龟孙！胖兽人骤然发难，抓着地精的手一松，双手握紧黑色长刀，高高跃起，向着夏洛特当头劈下。瘦的那个兽人也是瞬间抱起，砸向招牌的铁棒一转，向着夏洛特拦腰砸来，大腿粗细的铁棒来势凶猛，要是被砸上一棒。怕是全身骨头都得断一半，而那个被他们称为大哥的地精，这回已经被他们丢到了地上，眼瞅着一口气没喘上来，直接归西去了。这下明眼人都看得出，这两兽人根本不是来看病的，而是专门来闹事的，而且怕是想要医生的命。老板小心！站在店里的薇薇安惊呼，下意识想找魔法棒。这么着急？两兽人突然抱起，也是有些出乎了夏洛特的预料。他本以为两人是想搞一闹。那至少也得等那地精死在他病床上吧？没想到这两人如此着急，一言不合直接搞刺杀。夏洛特看着头顶泛着幽光斩落的长刀，以及耳边传来的呼啸棍风，身体骤然紧绷，下意识的向后退了两步。长棍贴着他的衣摆刮过，带起呼啸的风，让衣服烈烈作响。电光火石之间，夏洛特脚步一动，身体扭转九十度，长刀贴着他的鼻子、肚子、脚尖斩落在地上，将实质的台阶斩出一道深深的坑。两个兽人眼中露出震惊的之色。刚刚那一刀一棍，虽不是他们全力施展，可抱起出手，对付的又是一个被废了魔法本源的普通人类，绝对必杀的局面，竟然被他避开了。这一下，连夏洛特自己都愣了，一滴冷汗顺着鼻尖缓缓滑落。
，身体素质的提升让他的反应速度和敏捷性都大为增长，所以显而又显得避开了俩兽人的攻击。可要是稍有偏差，他现在可能已经人头落地。见两兽人动手，人群顿时一片哗然，门前排队的伤员们纷纷避让。深渊的确是混乱无序之地，但大白天冲击商铺要杀店主并不常见，店主好杀。可这铺子的房东可不好招惹，这边的喧闹动静也是引起了街坊邻居们的注意。不少人站在门口张望议论着：“怎么又是夏洛特医生？这是招惹了什么人吗？他在这边开了三年医馆，从不惹事，怎么这些天总是被搞？我听说是招惹上贾德森家族的卡罗尔了，被这位爷盯上，下场一般都不太好。好在咱们这位夏洛特医生已经抱上了戴安娜小姐的大腿，昨晚可是出动了数十位护卫保护她呢。何人胆敢在此闹事？”一声怒喝传来。三道身影向着诊所方向急冲而来，夏洛特瞬间被惊醒，下意识的在向后跳了一大步，险险避开那胖兽人调转刀锋上挑的一刀。那高瘦兽人提棒，又要向夏洛特砸来。嗖、so, ！破空声响起，一截黑色鞭尾如灵蛇一般破空而来，啪！直接缠在那兽人的手上，骤然收紧。高举的铁棒顿时止住，任凭兽人如何挣扎，缠在手上的鞭子越收越紧，将他的手腕勒出了一道深深的血痕。就像是被刀割了一般，而鞭子的另一端被一个黑衣青年握在手里，目光一冷，向后一扯，那兽人便如沙袋般被甩飞出去，砸在了地上，地砖碎裂，兽人躺在地上疼痛哀嚎。另一胖兽人面露狠厉之色，只是还没等他再有动作，一把剑已经割在了他的脖子上。三名身着黑色铁甲的护卫赶到，场面瞬间便得到了控制。据夏洛特观察，这两名兽人的实力大致在二级左右，比昨晚来夜袭的兽人实力要弱些。在三级起步的胡卫面前，这种实力显然不太够看。在巴卡街闹事，就是和哈里曼家族为敌。带头的胡卫目光扫过人群中那几个陪护的兽人，警告意味十足。兽人纷纷避开目光，有人假意关怀自己带来的病患，还有人直接偷溜。夏洛特向胡卫们拱了拱手，以示感谢。闹事的两个兽人和咽了气的地精被胡卫带走，诊所门前恢复了平静。夏洛特看着那皮包骨被胡卫一手提着的地精，心情有些莫名的低沉。成瘾魔药的伤害性极大，腐蚀人的意志和身体。在深渊，像这样被成瘾魔药掏空身体的人还有很多，他们来自各个种族，因为各种原因沾染了魔药，最终一步步踏入死亡的深渊。他们蜷缩在黢黑的巷子里，等待着生命的终结。这一切的根源就是贾德森家族贩卖的成瘾魔药，而他们还为他取了个名字——极乐妖姬。如果有机会把贾德森家族扳倒，夏洛特一定会积极的踩上两脚，把他们踩进深渊的垃圾堆。微微安见闹事的人被胡卫抓走，不由松了口气。还好老板没有受伤，不过刚刚那两个兽人如此凶悍，竟然都被老板躲过，这真的是一个魔法师应有的敏捷吗？真是令人费解呢。胡卫出手镇压闹事之人，成功震慑了后边想要闹事的家伙。在巴卡街，敢跟胡卫叫板的人还真不多。夏洛特开始正常接诊，病患陆续进入诊所，不过他还是拒诊了三位将死的患者，其中两位也是成瘾魔药的重度受害者，内脏器官受损严重，神仙难救。就算是微微安用治疗魔法，也无力回天。三天前，他还只是一名擅长给猫狗做绝育手术的小兽医，倒也没有因为别人叫他一声医生，就真把自己当救世主了。在深渊，小心翼翼才能好好活着。早上的接诊很快结束了，因为患者数量比往日有所增加，夏洛特还特意延长了半个小时的接诊时间，避免患者白白排队。塔克街是深渊最为繁华、最具商业气息的一条街，这条街归属于杜鲁家族。在这条街，只要你有钱。你能买到任何想要的东西，除了成瘾魔药。杜鲁家族明文禁止在这条街上严禁进行和成瘾魔药相关的所有交易，哪怕是贾德森家族也未能把触角伸进这里。囊括各种材料的魔法杂货铺、珠光宝气的宝石店、大型魔盒交易场、每个月举办的拍卖会。有人说，在这里能够找到生活在卡尔瓦的感觉。最重要的是，深渊仅有的四家大型医馆，其中两家就开在塔克街上，门对门，中门对居，一家是法兰医馆。一家是杜鲁医馆，毫无意外都归属于杜鲁家族，而且这两家医馆的口碑均好于丹尼尔家族和贾德森家族旗下的医馆。毕竟杜鲁家族的医馆只要钱，那两家医馆要命，少个腰子都是命大的。南瓜马车驶来，在杜鲁医馆门前停下。露丝身着华丽长裙，脚步轻盈的从马车上下来，她婀娜的身段顿时引来了许多目光。两家对开的医馆，进出的医生和护士已经认出了她。这段时间被定为神器之人的患者中。露丝小姐显然是最令人惋惜的，安曼街最妖娆的舞娘，无数男人午夜魂牵梦萦的女人，竟然得了不治之症，被神所抛弃，往返于几家医馆。她那痛苦的模样，萎靡的状态，无不诉说着她已经时日无多。她已经许久没有上台表演
，外界甚至有传闻他已经死了。可今天露丝盛装出现在杜鲁医馆门口，看他气色红润，精神奕奕，走到哪都是万众瞩目的焦点，像是在发光一般，哪里还有半分病态？难道是回光返照，还是说露丝小姐的病已经被治好了？胡说，他可是神器之人，而且是被四家医馆同时诊断为神器之人。可看他的状态，我觉得你看起来比他更像有病那个。快去禀报安德鲁大师，这是有些蹊跷。法兰医馆门口，两名刚上班的医生低声耳语了一番，快步走进医馆。杜鲁医馆门口，一位年轻漂亮的护士已经满脸微笑的迎着露丝走进医馆。露丝小姐在深渊小有名气，而且是杜鲁医馆的高端客户，平时有个头疼脑热都来他们医馆，每年花费在美容上的费用更是超过七位数。像这样的优质客户都是有专属管家的，哈蒂就是露丝的专属管家。露丝小姐，您今天是打算继续做检查吗？哈蒂面带微笑的问道，眼中却是流露出一丝担忧之色。半个月前，露丝小姐因为腹部疼痛来杜鲁医馆求医，被三位医生联合诊断为神器之人。她后来又来了几次，可每次的结果都是一样的。背负着神器之人的不治之症，被病痛折磨的露丝小姐，明亮的眼眸渐渐失去色彩，优雅的体态似乎也变得佝偻，不负舞台上的神采。不过今天她的状态看起来似乎不错，这让哈蒂更担心了，让他不禁猜想：难道露丝小姐是服用了魔药吗？据说成瘾魔药能够让人短暂忘记痛苦，精神变得亢奋，但这并不能让病情得到缓解，反而会加速病变，燃烧生命。相识的医生停下脚步，和露丝打招呼，但都欲言又止。他们或多或少都有着和哈蒂差不多的想法。露丝似乎看出了他们的想法，停下脚步，大大方方的说道：“不，我的病已经被夏洛特医生治好了。今天不是来做检查的，而是来做祛疤手术的医馆大堂。不少医生来来往往，都关注着露丝。”闻言，顿时一片哗然。医生们一脸震惊。他刚刚说了什么？他的病治好了，被四家医馆诊断为神器之人，怎么可能被治好？这不神学？夏洛特，好熟悉的名字，深渊有这号医生吗？哪家医馆的？医生们交头接耳，没了往日的淡定从容。哈迪愣了愣，同样有些不可思议的看着露丝。神器之人等于是被宣判了死刑，露丝小姐竟然治好了吗？她只是医馆的一名接待。对于“神奇之人”这四个字，并没有特别深刻的理解，所以当他听到露丝神采奕奕的宣布自己的病已经治好，除了吃惊之外，便是由衷的高兴。像露丝这样漂亮、身材又好的小姐姐，就算是身为女人的她，都忍不住想多看两眼，能够继续活着、继续跳舞，是多美好的一件事啊！您请跟我来，今天早上患者不算太多，您看想要让哪位医生给您看看？今天院长也在医馆呢。哈蒂领着露丝向着特殊诊疗室走去，优质客户可以享受到享受优质资源。露丝离开大堂，医生们顿时炸开了锅。对于露丝被治好了这件事，纷纷表示难以置信。一家医馆误诊可以理解，但深渊四大医馆同时误诊，这是在侮辱深渊全体医学从业者。可露丝今天就是活蹦乱跳的站在这里，语调轻松的说来：“去吧，这又算什么？院长知道这事吗？上次的诊断可是他和其他两位副院长一起下的。”嘘，少说少错，我去瞧瞧。资历高的医生纷纷离座往诊疗室走去。这可不是小事，甚至关乎到他们医馆的名声。街对面，法兰医馆，首席医生安德鲁正在召开例行早会。今天的议题是如何让患者感受到更多亲切感，从而配合更贵的治疗方案。这可真是一个为民服务的好医生。首席，露丝小姐活了。一个年轻的医生冲进了会议室，声音激动的说道。众人的目光顿时向他看了过来。安德鲁和上手里的记事本，有些不悦的看着那莽撞的年轻人。露丝小姐死了。那才是新闻，他没死，那当然还活着。会议室里顿时一阵哄笑，众人看那年轻医生的目光多了几分怜悯。被喜欢搞事情的首席盯上，可不是什么好事。年轻医生咽了咽口水，摇着头道：“不，不是的，我刚刚看到他精神奕奕的下了马车，进了杜鲁医馆，好奇跟过去瞧了一眼，他竟然当众说他的病已经好了，是被那什么夏洛特医生治好的。”会议室里鸦雀无声，法兰医馆的众医生看着门口的年轻人，一个个瞪大了眼睛。你，你说什么？安德鲁猛地站起身来。露丝小姐的病被治好了。年轻人小声道：“不可能，绝对不可能。”安德鲁用力一挥手，眉头皱成了川字。露丝的诊断是他下的。作为一名高级魔法师，他非常确定治疗系魔法对露西的病情没有丝毫的作用。这就是他被诊断为神器之人的证据。治疗系魔法师等级越高，能力越大，但只要到了高级魔法师这个等级。便已经掌握了大部分医生所需的技能，足以撑起一家医馆。更高的魔法等级提供的是更为强大的治疗效果以及更短的施法时间，所以
。高阶治疗系魔法师是战斗过程中的重要辅助，一个奶量无限的奶妈，深受战斗系的喜爱。作为法兰医馆的首席医师，经验丰富的治疗系高级魔法师，他对自己的诊断向来非常自信，不可能存在误诊的可能。况且，在来法兰医馆前，其他三家医馆都已经做出了神器之人的诊断，包括对门的杜鲁医馆。据说诊断还是罗兰院长下的。年轻的医生见首席和同事们一脸不信，也不争辩。现在杜鲁医馆里的情况不比这好多少，只是小声道：“现在，他就在对面医馆里。”安德鲁在会议室里来回踱步了几趟，一甩手向外走去，边走边说道：“散会，我去对面瞧瞧。”杜鲁医馆，豪华的诊断室内，露丝坐在镶着金边的诊断桌前，手边放着温度适宜的茶水，对面则坐着三位面色凝重的医生。两位中年医生中间坐着一位年轻的医生，穿着白色长袍，搁在桌上的双手交叠在一起，修长的手指骨节分明。看他样子，也就三十出头的年纪。棕色的短发一丝不苟的梳起，俊朗的容颜，五官精致立体，特别是那双褐色的眼眸，深邃而不失温柔，藏在长长的睫毛之下，让人很容易便陷入其中。而此刻，他就盯着露丝，眼睛微微眯起，像是想要将她看穿一般。露丝被盯得有些不自然，端起茶水喝了一口，然后看着那年轻医生道。罗兰院长，我只是来祛疤，用不着你们三位高级魔法师会诊的。不好意思，露丝小姐，请原谅我们的冒昧与唐突，但毕竟十天前是我们给你下了神器之人的诊断，如果是我们的误诊，我们需要向您致以诚挚的歉意。罗兰语调温润的说道：“在这之前，请允许我们给您重新检查一下身体，也好对您的身体做一个评估，避免病情错漏。”其他两位医师表情有些不自然，但还是附和的点了点头。如果露丝的病真好了，这将成为他们行医路上的滑铁卢。我都说我已经好了，一点问题都没有。露丝有些无奈的看着三人，对上罗兰平静而温润的眼神，伸出自己的右手，悠悠叹了口气：“行吧，你们检查吧，谢谢配合。”罗兰微笑道，右手食指指尖亮起一抹绿色的光芒，轻轻搭在露丝的手腕上，绿光没入她的手腕，而她却闭上了眼睛。诊断室里一片安静。安德鲁不知什么时候混进了诊断室，见罗兰正在对露丝进行诊断，忍住了对身边医生的询问。法兰医馆和杜鲁医馆都归属于杜鲁家族。所以两家看似对门对门做生意，可要是哪家忙不过来，医生都是可以流动的。平日都挺熟悉，所有医生和护士都凭着呼吸，静静等待着罗兰的诊断结果。院长虽然年轻，但没有任何人会质疑他的实力。他毕业于卡尔瓦医学院，不到三十的年纪，成为四阶高级魔法师。如果不是被那个男人压了风头，那也是风头极盛的天才。以他的身份，如果不努力的话，可是真的要回家继承万亿家产的。毕竟他是罗兰，杜鲁。可今天露丝小姐坐在这里，说她的病是夏洛特医生看好的。夏洛特，多么熟悉的名字啊！那个几乎被遗忘的名字再次被提及，闯入所有人的脑海中。深渊离卡尔瓦太近了，以至于深渊的每一位医学从业者，在过去的几年中，不可避免都听说过关于他的传说。20岁成为高级魔法师，从卡尔瓦医学院毕业； 2 3三岁被捕入狱，废去魔法本源。天才辉煌而又短暂的一生。过去的三年，极少有关于他的消息传出。让人几乎已经遗忘了有这样一个人存在。今天那个男人又出现了，夏洛特，而且竟然还治好了露丝。露丝一脸轻松，看着医生们紧张的表情，嘴角微微上扬，甚至有点想笑。前段时间，他可是被他们下了死亡通告的，神器之人的称号让他除了病痛之外，还遭受了一些流言蜚语。夏洛特拯救了他，所以他今天来，除了祛疤之外，还想让这些人知道，这个世界上还有夏洛特这样特别有能力的医生。三分钟后。罗兰睁开了眼睛，看着露丝微笑道：“露丝小姐，你的身体非常健康，之前的病症已经完全消失，您的确痊愈了。”诊断室里一片死寂，连呼吸声都变得格外清晰。所有医护一脸难以置信的看着罗兰。安德鲁的嘴巴渐渐张大，瞪大的眼睛里写满了不可思议。这，这怎么可能？最先说话的是坐在罗兰身旁的那位胖医师，杜鲁医馆的副院长。他颤抖着手搭在了露丝的手腕上。众人希冀的目光看向了副院长。院长虽然年少有为，可毕竟年轻了一些，说不定诊断错了呢。副院长可是有着数十年经验的老医师了，肯定不会出问题。三分钟后，副院长睁开了眼睛，脸上的肥肉颤了颤，有些羞愧的垂下了脸，低沉的声音从嗓子里挤了出来：“的确好了。”这下所有人都没话了。院长亲自检查，副院长再次确认，谁还敢有疑问？安德鲁也不好多说什么，准备趁着没人注意到他偷溜。这不是安德鲁首席吗？您怎么来了？对了，我还要感谢您上次给我开的止疼药剂呢。虽然贵了点，但让我少受不少罪。露丝甜腻的声音已经响起。安德鲁的脚步一顿，感受到诊断室里众医生的目光落到身上，脸上一阵清白交替。
，最终微笑着转过身来，只是这笑脸有些塌，就像是在哭一般。你说这算什么事？好好在自家医馆待着不就好了？跑来看什么热闹？露丝话里话外都是夸奖的话，没带一脏字，可却让他有种被指着脊梁骨骂的感觉。想到上次开会还和手底下的医生们炫耀自己如何多赚了露丝三万铜币，他这会脸上感觉更烧了。嗯，您没事就太好了。我也很高兴，安德鲁看着露丝说道：“不信，那不是打脸自己老板？罗兰和副院长双重认证，他哪怕心里一百个疑问，也得咽回去啊！他心里对那个叫夏洛特的家伙又气又好奇，连治疗魔法都不起作用的病症，他是如何治好的？这不光是砸他的招牌，这一下可是同时砸了深渊四家医馆的招牌。”“嗯，谢谢您。”露丝微笑点头道：“他的感谢是真心实意的。”安德鲁讪讪一笑，然后在众医师关注的目光中开溜。安德鲁走了，其他无关医师也都在副院长的目光视一下，表情复杂的离开诊断室。所有医生都想不明白，被判定为神器之人的露丝到底是怎么被夏洛特治好的？难道是四家医馆同时误诊了？那岂不是说他们的水平不够？可如果不是误诊，那就更可怕了。神器之人可以被拯救，那他们学医的信仰将在这一刻彻底崩塌。诊断室里只剩下露丝、罗兰和两位副院长，以及露丝的专属陪护哈蒂，气氛变得有些奇怪。在确认露丝已经痊愈，病症消失后，两位副院长一下子没了往日指点江山的气势，垂着眼帘，不敢和露丝有眼神上的交流。要不是罗兰还在这里坐着，他们早就找个借口跑路了。抱歉，露丝小姐，我们为之前对您的错误诊断道歉。罗兰起身，向着露丝九十度鞠躬致歉。两位副院长看着这一幕，面露震惊之色，也是连忙起身，跟着向露丝致歉。这一鞠躬，等于是向露丝承认他们水平不够，对他误诊了。这要是传出去，对于杜鲁医馆的名声，不过罗兰是院长，杜鲁医馆又是他们家开的，他们也干涉不了。没关系的，罗兰院长，其他家也是这样诊断的，不是您的错。露丝微笑宽慰道。两位副院长脸更红了，他们杜鲁医馆有三位四阶治疗系高级魔法师，一向以深渊最好的医馆自居。露丝安慰的话语听起来却是格外刺耳。罗兰脸上依旧挂着温润的笑容，重新坐下。您说是夏洛特治好了你的病，是否能够冒昧的问一下您？他是如何为您治病的？两位副院长闻言也是抬眼看向了露丝，眼中满是求知的欲望。露丝的病十分古怪，下腹部的疼痛十分剧烈，不是外伤引起的，治疗系魔法毫无用处，甚至还加重了疼痛。至于止疼药剂，也只是短暂减轻他的痛苦，无异于病情。所以，夏洛特是如何将露丝治好的？他们同样充满好奇。只是作为一名副院长，有些话不好意思直接问出口。薇薇安冲着自己的腹部比划道：“夏洛特医生给从腹部给我开了一一刀。”然后取出了一节坏掉的肠子，然后病痛就消失了。诊断室里安静了许久，坐在桌子另一端的三人脸上难掩震惊的表情，荒唐，简直荒唐至极。胖副院长脸上的肥肉都在颤抖，脸上的表情像是女神被亵渎了一般，就差爬到桌子上来咬露丝了。另外一个副院长倒是克制许多，但从颤抖的手和嘴唇来看，看来内心也是受到了极大冲击。开刀是什么？这是屠夫才会做的事情。没钱找医师看病的穷人会去找屠夫进行所谓的放血治疗，让本就虚弱的病体变得更加孱弱。医师是优雅的职业，用魔法治病救人，这是神赐予他们的能力，他们是神的使者。露丝既然说他的病是靠开刀治好的，这不是胡闹吗？夏洛特这个名字前几年在医师圈子里名声不小，哪怕身在深渊，他们也有所耳闻。一个被誉为卡尔瓦医学院百年一遇的天才，却因为所谓的外科手术锒铛入狱，还被废去魔法本源，驱逐出卡尔瓦。没想到三年过去了，再次听到他的名字，竟是以这样的方式。罗兰最年轻，反倒是很快调整好情绪，扫了一眼身旁的副院长。胖副院长感受到了冰冷的气场，嘴唇动了动，还是忍住了，继续絮絮叨叨。哈迪说：“您今天是来做除疤手术的。”罗兰没有继续询问手术的细节，转而说道：“露丝并没有被那俩副院长的表现吓住，在深渊混迹那么多年，什么凶恶的人没见过，这俩完全排不上号。倒是他们的反应让他非常满意。”有种自己的男人一露手就震惊全世界的莫名爽感。夏洛特的小诊所连名字都没有，这三年过得挺不容易的，令人心疼。是的，手术留下了一道伤疤。明天我要登台表演了，所以来祛疤。他回答道：“哈蒂，带露丝小姐去换衣服，带她去专属病房。等会我会过去为她祛疤。”罗兰向站在角落的哈蒂吩咐道：“好的，院长大人。”一直没敢吭声的哈蒂连忙说道，领着露丝离开。院长，这件事，这件事。我希望不要从我们这里传出去。”罗兰语气淡然道。“露丝的病的确被治好了，我们做不到的事情，夏洛特的确做到了。神器之人被治好
，会不会是他被废去魔法本源之后，成为了魔鬼的奴役？胖副院长低声道。没有任何依据的话，不要胡说八道。罗兰看了他一眼，眼中满是严厉的警告。胖副院长面色微变，连忙闭嘴。你可以说他运气不错，恰好找到了病灶，救了露丝一命。但与魔鬼交易这样恶毒的罪名，是会害死人的。罗兰的声音有些冷，他刚刚挽救了一条年轻的生命，无论他用的是什么方式。夏洛特医生是很厉害的医生吗？卡蒂领着露丝去换衣服，只剩两人的时候，忍不住好奇地问道：“是的，他是天才，以前是，现在也是。”露丝微微一笑，心中有种莫名的自豪感。当露丝换上病号服，来到病房，罗兰已经在这里等他。卡蒂关上门，站在一旁待命。罗兰示意露丝在病床上躺下，柔声说道：“露丝小姐，请让我先看看您的伤疤。”露丝一眼撩起衣角，在那光洁平坦的右下腹处，有着一道十多厘米的伤疤，格外醒目。罗兰注视着那道伤疤，按照露丝的说法，夏洛特从这个位置作为手术切口进入腹腔之后，切掉了他的一节肠子，然后重新缝合完成手术。哪怕对那个家伙的事情早有耳闻，可罗兰还是忍不住在心里骂了一句：“简直是个疯子！这可是一个活生生的人，哪怕是屠夫，也没有把握把一头猪切开肚子再重新缝合起来还能活吧？不过从伤疤看，针脚缝合的很漂亮，就算是他的私人裁缝，也不一定能将皮肤缝合的如此完美。”缝合线不知是用什么材质制成的，伤口愈合后，线也已经融化的差不多了。只是在露丝这样的美人身上，再小的伤疤都是多余的，这会让她穿上漂亮的舞裙时变得不那么完美。可如果是一名壮汉，一位佣兵，这样的伤疤并不会让他们介意。这样一道小小的伤疤，其实只需要一位学会疤痕消除术的初级魔法师就能解决。罗兰这样的高级魔法师来处理这种小问题，完全大材小用了。冒昧的问一句，在手术的过程中。夏洛特有施展魔法吗？罗兰看着露丝的眼睛，温声询问道：“手术前，他让我服用了止疼药剂和昏睡药剂。我对手术过程并不清楚。”露丝摇了摇头。而且，如果我清醒的看着他将我开膛破肚，应该会被吓晕过去吧？这的确是难以接受的血腥场面。罗兰若有所思的点头。这倒是一个让患者安静配合手术的好办法，让患者感受不到疼痛，失去意识，能够最大程度保证在进行危险手术时更少的意外发生。看来夏洛特在做手术这件事上的确费了不少心思。卡尔瓦容不下他，难道在深渊你们也容不下他吗？露丝打断了罗兰的思考，盯着他的脸问道。罗兰沉默了一会，摇了摇头道：“深渊和卡尔瓦不同，如果他真有本事，那便会有立足之地。”两人结束了对话。罗兰取出魔法棒，虔诚的施展魔法。随着一道绿色的光芒落在露丝的腹部，那道醒目的伤疤如同冰雪消融，很快便消失无踪。他的小腹重新变得白皙而平整。谢谢您，罗兰院长。露丝从病床上起来，由衷的感激道：“不必客气。”罗兰收起魔法棒，今天的除疤费用您不必缴纳，而且我们将返还您之前在杜鲁医馆和法兰医馆进行的诊断费用，作为我们对您误诊的补偿。这，露丝有些惊讶。希望明天能够欣赏到您优美的舞姿。罗兰微微合手，向着门口走去。哈蒂，带露丝小姐去财务那边领取返回的费用。好的。院长大人，哈蒂连忙点头。十分钟后，露丝一脸猛地从杜鲁医馆出来，坐上了南瓜马车。今天来除疤，结果一分钱没花，还返还了八万铜币。这什么世道啊！医馆还会主动给退钱？夏洛特出了一趟门，借着给戴安娜送剩下的精华液的名头，蹭车去了一趟哈里的杂货铺。哟，我们哈里曼家族的赘婿来了呀！哈里看着推门进来的夏洛特，调笑道：“是谁走漏了风声？”夏洛特表情严肃：“行了。”昨晚胡卫为了你大战黑魔卫的消息一早就传开了，现在所有人都在猜你和戴安娜的关系呢。哈里笑眯眯的看着夏洛特，来和老哥说说，戴安娜究竟看上你哪一点了？大概是英俊的容颜、强壮的肉体和有趣的灵魂吧。夏洛特一本正经道。哈里上下打量了一下夏洛特，突然跳起来抓了一把他的胸，大惊道：“你吃什么大补药了？”夏洛特后退半步，有些提防的看着哈里，他对男人没兴趣，对地精老头更没兴趣。吃药？怎么可能？我是那种人吗？这是我最近锻炼出来的成果。哈里翻了个白眼，重新躺回自己的躺椅，悠悠道：“前两天买了那么多材料，又用完了。我今天想买一套家用魔法防护罩。”哈里一下子坐直了身子：“你确定？那玩意可不便宜。相比于钱，我觉得活着更重要。果然，再努力不如找个富婆。”哈里起身翻转了身后的柜台，三排光芒绚丽的水晶球出现在他身后的货架上。这些都是小型防护罩。防御等级从一级到六级不等，价格从一万到五百万不等。你打算要哪个？夏洛特认真看着货架上那些色彩绚丽的水晶球。
这就是魔法防护罩的核心，由魔法锻造师制造，内嵌魔核，用兽血勾连阵法，再搭配各种特殊材料，最终整合而成。可别小看这魔法防护罩，卡尔瓦这样的巨型城市，抵御魔潮靠的可不是高大的城墙，而是那看似薄润的魔法防护罩。据说核心是四颗兽后魔核，在高阶魔法师的配合下，可以抵御兽后级别的兽潮攻击。那个土黄色的三阶防护罩怎么样？夏洛特问道。你还挺识货，这可是用二阶盾地兽的妖核炼制的防护罩。那东西除了会打洞，最大的特点就是坚硬的盔甲和可怕的耐力，就算是三阶骑士对它也无可奈何。所以用这二阶魔兽的妖核才能炼制出三阶的防护罩，特点是经久耐造，不易被攻破。当然，缺点也很明显。就是没有反击的功能，纯硬抗类的防护罩。哈里起身介绍道。夏洛特眼睛一亮，这不是刚好适合他。今天夏洛特来哈里的杂货铺，就是为了买一个魔法防护罩。这玩意在伊索大陆非常出名，可以说是居家旅行必备品。大到城市防御，小到单体防护，只要有钱，谁都愿意买一个。无论是揣在身上，还是装在家里，都能增加一份安全感。昨晚黑魔卫的夜袭，让他深刻感受到了这个世界的危险性。如果不是胡卫及时赶到，昨晚他可能已经当场逝世。即便戴安娜已经放出话来，让胡卫保护他的安危，可他依旧不太安心。毕竟胡卫也不是全天候守在诊所外，万一卡罗尔不讲武德，派个杀手来弄他，等不到胡卫赶到，他可能已经挂掉。这个时候，一个能够预警和提供稳定防御的魔法防护罩，就显得极为重要。魔法防护罩是奢侈品，价格极为昂贵，毕竟原料就不便宜，一颗二级魔核的价格普遍在一万铜币以上。品质稍好的能上两万铜币，经过加工后，魔法防护罩的价格随便翻一倍不成问题。如果是名家制造，附有特殊功能的，价格更是没有上限。夏洛特看上的这个土黄色的水晶球，哈里标价 66,666 铜币。虽然心有所属，但夏洛特秉持着不露喜好方能砍价成功的原则，微微合手，又了解了一下其他几个二级魔法防护罩。有个水系的防护罩挺有意思，除了提供基本的二级防护功能之外。每天还会自动对房子进行一次全方位的清洗，可以说是非常人性化的居家功能了。还有个火属性的防护罩，会对入侵者发动火球攻击，火球威力与二阶初级魔法师相近，属于进攻型魔法防护罩，价格比普通防护罩贵许多，一跃到了十万铜币，三万三千三百三十三铜币。这个老土的防护罩我给你拿走。夏洛特指着第一个看中的魔法防护罩，开始砍价。有你这么砍价的吗？哈里吹胡子瞪眼，先砍一半再说。这不是传统吗？夏洛特微笑道：“咱们也算是老相识了，这罩真是好东西。虽是二级防护罩，可你只要把它埋在土里，接了地气，还能获得一些土属性加成，就算是四阶攻击都能硬抗几次。”哈里一脸诚恳地说道：“这样，老哥给你抹个零头，就算你六万六千六百六十铜币。”夏洛特，还真就抹个零头啊？你个老六，你这就是个纯粹的乌龟壳，单属性的纯防御罩，就算硬一点，也不值这个价。夏洛特摇头：“我再给你加点。”三万三千三百三十四铜币，哈里。半个小时后，经过一番激烈的讨价还价，夏洛特以五万两千三百二十一铜币的价格拿下了这套遁地兽防护罩。数钱的时候，夏洛特觉得自己的心都在滴血。这样一笔巨款，他才刚捂热没两天，就进了哈里的口袋。傍上富婆是不一样啊，掏钱的样子都帅气了几分。哈里掂量着手里的金币，笑眯眯的说道：“你最好保佑这防护罩没问题，下次我还能给你送钱来。”夏洛特接过土黄色的水晶球。入手颇为沉重，就像是一个铁球一般。放心吧，我用祖传的预言术给你看过了，虽然命不太好，但能活得很长久。我谢谢您啊！夏洛特抱着水晶球离开了杂货铺。门口，一辆挂着哈里曼族徽的马车正等着他。这当然不是戴安娜的那辆专属座驾，不过这样一辆小马车，在深渊便能给他提供足够的安全感。非常感谢。马车在诊所前停下，夏洛特抱着用破布包好的水晶球下车，向着车夫感谢道。车夫只是微微合手，便驾着马车离去。目前为止，夏洛特还不太清楚戴安娜看上他什么了，能够让胡卫对他如此纵容。不过这是好事，借着戴安娜的威势，或许能够让他安然度过最弱小的时期。但胡家虎威终究是权宜之计，打铁还需自身硬。他现在急需要做的是提升自己的实力，从而获得应对危机的能力。他现在力量已经提升到700千克，超过了骑士学徒500千克的门槛，可没有相应的武技配合。他现在也不过是一个空有蛮力的莽夫，不知道向隐者申请的武技什么时候能够到账，能够白嫖到手的东西，他可不想自己花钱去买。今天出门豪横消费一波，他现在身上只剩 2,330 铜币，重新返贫。上前敲门，薇薇安询问确认后，给他开了门。夏洛特一进门，立刻将大门反锁，插上大铁棒。
，这才将怀里抱着的水晶球放在柜台上。这是魔法防护罩。薇薇安上前，惊讶道。柜子上的安娜也探了个脑袋出来，好奇的盯着那散发着淡黄色微光的水晶球。没错，这可是我花了重金购买的魔法防护罩。夏洛特点头。所以，接下来这段时间我们要吃土了。吃土？薇薇安一脸害怕。今天中午和晚上都吃稀饭，你先去烧火。夏洛特摆了摆手，把他赶走。然后他在诊所里转了一圈，选定了整座房子的中心点，用裁决剑在石板地面上切了一个半米深的凹槽，确认接触到泥土后，将水晶球埋了进去。按照说明书，在水晶球上点击树下，成功激活。水晶球中金色的光芒猛地闪烁了一下，一道朦胧的土黄色魔法罩以水晶球为中心开始向外扩张，直到将整座诊所囊括其中。随着魔法罩稳定，金色光芒渐渐消散，魔法罩也是随之隐身，看不出痕迹。土黄色的水晶球。有着丝丝缕缕的光线与周遭的泥土相连，那是丰富的土元素在源源不断的进出水晶球。元素是否充足合适，是挑选魔法防护罩的一个重要原则。魔盒是消耗品，一旦魔盒内的能量耗尽，魔法防护罩就会失效。聪明的魔法师在水晶球中构建了循环阵法，让魔盒变成了一个可充电电池。只要周遭的同属性元素足够充足，即可源源不断的补充魔盒能量，从而让魔法防护罩从一次性用品变得可重复利用。确认无误后。夏洛特将坑重新填上，则会魔法防护罩便算是安好了。果然，戴套就是有安全感。陶米把粥熬在锅里，夏洛特下楼进书房，习惯性的将今天早上的接诊日记写了。习惯的力量果然是可怕的。和前几日相比，今天就诊患者数量增加不少，达到了18人，大部分都是外伤，处理起来相对简单，人均单价500铜币左右，总计收钱 8,423 铜币，抵押等价物 1,210 铜币。和上日记本。夏洛特将柜台下的钱箱取出，这才开始清点今天早上的诊金。开诊所的确是门好生意，如果不是有人想弄死他，这每日稳定的盈利足以让他在深渊过得十分滋润。若是今日无事，勾栏听取是够了。可以想到，全青兰斯帝国的公爵之子想弄死他，深渊四大家族之一的贾德森家族的卡罗尔想搞他，强烈的危机感又让他不得不认真思考该如何自救。钱是不能乱花了，二级魔法防护罩只能起到一个预警和短暂防御的功能。想要靠他抗住入侵强敌，显然并不现实。等他再存上一笔钱，再将防护罩做一个升级。他看上了一个四级的防护罩，金属性的，用剑齿兽的魔盒作为核心，以攻为首，能够释放强大的剑气，斩杀来犯之敌。就是贵了点，标价82万铜币，好东西，价格自然不会便宜。中午吃的白稀饭，薇薇安倒是不挑食，连喝了三碗，打了个饱嗝，心满意足的结束了午餐。倒是安娜就没拿正眼瞧给他倒的那碗稀饭。绕着灶台找了几圈，然后冲着夏洛特喵喵叫了几声：“什么家庭啊，哪有天天吃肉的道理？”夏洛特端着大碗，一边喝稀饭，一边语重心长的教育道：“从今天开始，你就要习惯这种艰苦的生活。”傍晚，过不惯没点油水日子的夏洛特，还是花费了31铜币，去街头卖肉的摊子上买了一斤鹿肉。光着膀子的光头油腻屠夫笑着将挂在高处的一根鹿鞭一同递给了夏洛特，小声道：“夏洛特一声，这根鹿鞭就送你了。”这可是好东西，据说泡酒功效极佳，到时候还要拜托你在戴安娜小姐耳边替我美言几句，减点房租啊！啊，这，夏洛特提着手里比买的肉还重的不可描述物，对上屠夫殷切的笑脸和旁人羡慕中带着一丝嫉妒的目光，心情有些复杂。怎么，你们觉得戴安娜是看上我的肉体了吗？就不能是看上我的才华吗？谢了呀，老板。夏洛特提着肉转身就走，这种便宜不占是傻子。屠夫的肉摊是巴卡街生意最好的铺子。他每天从冒险者手中收购荒野上猎杀回来的野兽，屠宰处理后进行贩卖。深渊本身物质匮乏，有能力去荒野上捕猎的人毕竟是少数，所以屠夫不光头上油光发亮，钱袋子里的油水更是不少。这鹿肉还很新鲜，应该是中午才送来的。路边的确是好东西，补肾壮阳。屠夫没有说大话，这玩意要是碰上对眼的买家，少说也能卖个千八百。屠夫拿着和他套个近乎，看的是戴安娜的面子。反正旗子已经扯起来了。夏洛特要演个全套，顺势收了路边，也给街坊邻居们多一点想象空间。至于拿回去怎么吃，他还得好好考虑：是爆炒、红烧还是清炖？他最近吃了大力药剂，身强体壮，又不经常奖励自己，大概是不需要特别进补。不过东西已经到手了，不吃也是浪费。吹嘘的在玄乎，本质上也就是两斤精瘦肉。回去的途中，夏洛特进杂货铺买了点香料，那味道要是压不住，估计没法吃。夏洛特本想低调处理。结果一开门，薇薇安就在一楼抱着安娜等他回家呢。肉，看到夏洛特手里提着的卤肉，
，薇薇安和安娜的眼睛同时一亮。老板，你不是说我们要过艰苦日子了吗？薇薇安有些不解的看着夏洛特，这才刚吃了一顿稀饭。你们正式长身体的时候，再苦也不能苦了孩子。夏洛特一本正经的说道。可能是最近身体素质变强，身体消耗也随之增加。今天中午吃了四碗稀饭，不一会功夫，他就觉得饿得慌，没点油水下肚，还真顶不住。难怪古人说穷文富武，一个练武的，每天吃饭都能吃掉不少钱。老本人太好了，薇薇安心里大为感动，目光落到夏洛特手里提着的肉，这块肉看起来有点奇怪呢。啊，这是鹿角，我先去处理肉了。夏洛特提着肉，快步上楼去。鹿角是长这样的吗？薇薇安蹙眉思索。鹿肉清炖了一锅汤，路边则被夏洛特红烧了。安娜喝了点汤，吃了几块鹿肉，对于红烧路边则退避三舍。倒是薇薇安对红烧路边非常喜欢，配着米饭吃了不少。这鹿角吃起来真不错，好有嚼劲。夏洛特看着小脸通红、满头大汗、有些上头的薇薇安，不禁有些担忧，好像这菜药效有点强。他也吃了不少，一开始没感觉，吃到一半的时候，腹部升起了一团无名火，在身体里四处游离，血脉似乎都被打开了不少，浑身发烫，和喝了大力药剂时的感觉有些接近。一顿饭吃完，本着不浪费的原则，锅里啥也没剩下。嗯，好热好热，而且晕乎乎的，我要去睡觉了。薇薇安站起来，向着自己的房间跌跌撞撞走去。没走几步就晕倒在地，不会吧？夏洛特连忙上前，看他气息有些急促，但生命体征平稳，松了口气，把他从地上抱了起来。小小一只，估计不到八十斤，但浑身烫得像个火炉，热，好热。薇薇安的手顺势环上了他的脖子，温热的吐息吹在他的脖子上，酥酥麻麻的。清醒一点，你还是个孩子。夏洛特把他的手掰开，送回房间，丢到床上，看着在床上乱扭的薇薇安，夏洛特后退了半步。果然东西不能乱吃，不要更不行。确认窗户锁好后，夏洛特退出了房间。在经过了七瓶大力药剂的洗礼之后，他对这种程度的不适感已经完全免疫，不至于饭后乱性，搞出让大家难堪的事情来。收拾好锅碗，夏洛特去冲了个冷水澡，仔细感应了一番，发现这路边倒也不是完全无效，至少他能感受到自己的力量得到了一些增长，当然远远不及一瓶大力药剂来的凶猛。可他这会精神变得极为亢奋，毫无睡意。只能下楼去再炼两锅水润精华液。一下楼，夏洛特便注意到柜台上多了两卷卷轴。柜台上的两卷卷轴就这么突兀的出现了。夏洛特的神经骤然紧绷，下意识的看向了柜台下方的裁决键，键还在。然后扫视了一圈诊所，大门依然紧闭，魔法防护罩也没有异常。太诡异了！在魔法防护罩没有任何反应的情况下，有人进入了诊所。再三确认一楼诊所没有藏人之后，夏洛特快步来到柜台前。将裁决握在手里，然后拿起了一卷卷轴。卷轴不知用什么材质的兽皮制成，入手细腻光滑，原有的白色已经泛黄，两端的金属盖倒是摩擦的铮亮，金闪闪，像是黄金制成的。看起来年代已经十分久远，难道是隐者大佬投递的武技？夏洛特心里跳出了一个想法：如果是卡罗尔派出的杀手，能够悄无声息的避开魔法防护罩，那他的脑袋就会早搬家了。半夜送卷轴来，他能想到的也就只有红月组织的隐者了。将裁决键放下，夏洛特有些迫不及待地打开卷轴，卷轴展开，只有一尺长，没有密密麻麻的武技秘诀，也没有一串小人动作分解，在整张卷轴的正中间，只有一个小黑点，乍一眼看去，以为是一颗黑芝麻，好熟悉的感觉，又炸我！夏洛特眉头紧皱，把卷轴拿到灯光下，凑近看去，这下他看清了，那黑点不是芝麻粒，也不是黑蚂蚁，而是一个小人，一个握着剑的小人不知道谁这么无聊。在偌大的卷轴上，就画了这么芝麻粒大小的一个小人。夏洛特盯着看了许久，直到他眼睛发酸，觉得自己又上当受骗的时候，那小人突然动了起来，拔剑，然后斩出。那小小的剑仿佛从卷轴之中刺出，刺入了他的眼睛、脑子。夏洛特只觉得眼前一黑，脑子一片混沌。等他恢复清醒的时候，已经出现在一座浮空岛上，周遭一片混沌漆黑，朦胧的光落在这不足十平米的黑色石头上。而夏洛特此刻就站在这块黑石上，他可以确定下方是空的。呼啸的风从下方吹来，手伸出去一会，就被风刃刮出了道道血痕。夏洛特收回手，鲜血和疼痛都如此真实，不像是梦境。可他不是在诊所里看小人吗？怎么突然出现在这么一个诡异的地方？不过他的目光很快被黑石另一端站着的那道身影所吸引。那是一个高大的男人，浑身都被宽大的黑色斗篷所笼罩。那斗篷，夏洛特看着眼熟，要是没认错的话，他的衣柜里。还收藏着一件一样的审判者，夏洛特大吃一惊。
。男人抬起了手，露出了斗篷下的黑色长剑，古朴的剑柄同样眼熟。少年，见到你，我很意外。审判者低沉的声音响起。不过，既然你选择了这条道路，那就拿出你成为一名骑士应有的态度吧。三天内杀死我，你就能离开这里。夏洛特，啊！他这才注意到自己的右手同样握着一柄黑色长剑。裁决，审判之剑，第一式拔剑术。审判者的声音响起，剑光一闪，夏洛特只看到审判者的手动了一下，甚至没有看清刀是如何出鞘的。然后，他就看见自己失去脑袋的身体缓缓倒下。操！他被斩首了。你有十秒的休息时间。审判者冰冷的声音响起，夏洛特后退了两步，一脸惊恐的捂着脖子。痛，太痛了！长剑斩断脖子的疼痛，真实而恐怖。哪怕是他这个已经死过一次的人。依旧无法忍受这种可怕的死法。等一下，不是应该教我怎么练剑吗？怎么上来就砍人脑袋？夏洛特突然回过神来，大声叫道：“这不合理！剑法要在实战中练就，方能克敌制胜。唯有死亡，才能领悟生存的真谛。”审判者手一抬：“少年，十秒钟到了。”夏洛特下意识的抬起右手，他的剑还未出鞘，审判者的声音已经在他的身后响起：“太慢了。”夏洛特捂着脖子从地上爬起来。一脸悲愤，我不练了，你这不就是降维虐菜吗？你明明什么都没教我。你有十秒的休息时间，或许我们可以从简单的如何拔剑教起。对于一个初学者来说，你这种教学方式会不会太激进了一点？夏洛特试着说服审判者。十秒结束，审判者不为所动，再次拔剑，再次复活。夏洛特站在浮空岛边缘，看着单手握剑的审判者，没有丝毫犹豫，转身便向外跳了出去。无论下方是什么。也不会比被斩首更糟糕吧？你错误的选择，真是让人惋惜。审判者的低语从上方响起：“去你的，老子不陪你玩了。”夏洛特冲着上方竖了一个中指，然后他很快就明白了审判者话里的意思。浮空岛的下方并不是广袤无垠的天空，而是一片狂暴飓风肆虐的空域。在下落数百米后，小刀般的锋刃变成了大刀，一片片削去了夏洛特的血肉，让他沉浸式的体验了一次凌迟的感觉。你有十秒的休息时间，夏洛特抱住弱小的自己，终于崩溃了。如果我有罪，请让法律来制裁我，不要这样折磨我呀！他前世不过是一个小兽医，这辈子也不过是一个被废掉了魔法本源的魔法师，什么时候经受过这种反复死亡的折磨？在生与死的搏杀之中，能够无限复活，这是多少骑士梦寐以求的试炼模式？你连这样的试炼都无法接受，还想成为一名英勇的骑士吗？黑色斗篷下，金色的目光落在夏洛特的身上，审判者的声音无比冰冷。这话犹如一桶冰水当头淋下，夏洛特瞬间惊醒。相比于在这个奇怪的空间里无限死亡和复活，在深渊，他只要死一次便什么都没了。是他向隐者求来的武技进入了卷轴的神秘空间。如果他连第一阶的试炼都无法通过，以后还有什么颜面请隐者办事？这卷轴如此不凡，如果这样的机会他都把握不住，谈何变强？如何自保？审判者冰冷的倒数还在继续。夏洛特拔出长剑，双手紧握剑柄。立于身前，目光紧盯着审判者的握剑的手，他的脸上没有恐惧，只有绝对的冷静。审判者再次拔剑，向前横扫，一步跨过数米的距离，裁决泛着死寂的剑芒拔鞘而出。这一次，夏洛特终于看清了他的剑是如何出鞘。当两柄裁决相碰，夏洛特第一次挡住了审判者的剑锋，握着剑的手有些发麻，长剑甚至差点脱手而出，可他的眼睛却是雪亮。力量，他们的力量是相同的。他本以为这是一场绝对劣势的对决，但现在看来，审判者在力量上的设定和他是一样的，并没有占优。一面倒的乱杀是技巧上的绝对优势，这是一场公平的对决。当然，这只是相对。不错，但只有敢于拔剑的勇气可还不够。审判者低声笑语，黑影错身而过，犹如幽灵闪跃。相抵的黑色长剑回旋一斩，大好一颗头颅再次飞上天。审判之剑，第二式回旋斩。夏洛特上天的时候。欣赏到了长剑优美的回旋弧线，以及审判者踩在光影之间鬼魅的步伐。夏洛特退到了石台边缘，看着审判者问道：“你这是什么步伐？光影三千，学会了就是你的了。”审判者答道，身形再次弹射而出，转瞬间便跨过了数米的距离，将夏洛特一剑削首。从痛苦到麻木，夏洛特不知道自己被杀死了多少次，但每一次被杀死，记忆并不会消失，反而因为死亡瞬间的痛苦而变得格外深刻。他的剑已经不再提前拔出，而是如审判者一般插在剑鞘中，待到审判者的倒数结束，瞬间拔剑。当。
，长剑再次相碰，审判者左脚向前错身而过，长剑回旋，向着夏洛特的后颈斩去。可这一次，夏洛特并未站在原地傻等，在审判者动身瞬间，同时向左前方撞去，手中长剑同样回旋斩出。四了，夏洛特脑袋飞起的时候，看到了审判者被斩断的左臂，鲜血四溅，他的脸上终于露出了笑容。他再次复活的时候。审判者的断臂已经恢复，但夏洛特的眼中已经没有畏惧和退缩，只有不灭的执着和强烈的胜负欲。从一开始被单方面的虐杀，到现在用命可以拼下他一条手臂，就像是看到了进度条一般，他开始渐渐兴奋起来。拔剑斩，回旋斩，拔剑，拔剑，回旋斩，回旋斩。夏洛特已经不记得自己重复和组合了多少次这两剑。死亡并不是没有意义的，每一次的死亡都让下一次死亡时间得到延长，或者。换下审判者身上更为致命的伤势，争，拔剑出鞘，石台上的两道身影几乎同时冲出，光影交错，剑光一闪，没有花里胡哨的技巧，只有绝对的力量和速度的交锋。一剑疾分高下，也分生死。一条血线出现在审判者黑袍笼罩下的脖子上，然后化作喷涌而出的血柱。夏洛特的左臂其间被削断，血水同样喷涌而出。这一次，该算我赢了吧？夏洛特收剑入鞘。淡定的说道：“是的，你赢了。”审判者同样将长剑入鞘，不过这才刚刚学了个皮毛，你太弱了。希望下次见到你的时候不会让我失望。朦胧的迷雾骤然散去，刺眼的阳光洒落，让习惯了昏暗光线的夏洛特下意识的闭上眼睛。等他再次睁开眼的时候，他已经回到了诊所，依旧站在油灯前，保持着低头看卷轴的姿态。夏洛特眨了眨眼睛，卷轴中心的小人已经不见了，只剩下一柄简笔画成的黑色小剑。一切就像是一场梦境一般，死亡因为次数太多，过于重复，细节已经被他潜意识淡忘。但在那神秘空间里，与审判者战斗的每一个细节，此时依旧深深烙印在他的脑海之中。不愧是大佬给的武技，连教学模式都如此与众不同。夏洛特卷起卷轴，以他目前骑士学徒的实力，多半只能学这两招。下一次再进入这卷轴神秘空间，就不知是什么时候了。随手拿起另一卷卷轴，麻利拆开，卷轴摊开，依旧只有一尺长。最上方金色字迹写着“光影三千身法”，卷轴正中有着一个火柴和大小的人影正在动态演示身法，虚虚实实，光影闪动，和夏洛特在那神秘空间中跟随审判者学的并无两样。而下方还有一行备注：“光影三千身法，第一阶灵光一闪，灵动的步伐，辅以光一般的速度，炼制极致，可瞬闪百米。”夏洛特仔细琢磨了一会，看样子这光影三千还分数阶，这第一阶练到极致便能瞬闪百米。他不太清楚这在步法功法中算什么水平，但如果配合极致的拔剑斩，百米开外的魔法师绝对随便秒。以他在神秘空间中掌握的水准，距离瞬闪百米还差得极远。光一般的速度更别说了，他现在顶多算是走位灵活。在盯着卷轴看了一会，他确定这卷轴上所教授的基本步法，他已经从审判者那里学到精髓后，才合上卷轴。学是学会了，但练武这种东西，师傅领进门修行在个人。接下来他需要安排时间继续磨练剑法和步法。将卷轴收起，夏洛特这才想起，不知先前进入神秘空间，外面的世界过去多久时间了？拉开一条门缝，外面漆黑一片，还没有天亮的迹象。上楼打开微微安的房间，瞅了一眼，少女脸上的红润已经褪去，抱着被子睡得正香，甚至还发出了轻微的鼻鼾。还好，看样子那神秘空间的时间流速和现实是不同的，只是还不清楚具体的比例。下一次修炼，或许可以先放一个沙漏在一旁做记录。回到房间。夏洛特将卷轴藏到床下的暗格里，取出黑石，手指划过屏幕，有一条新的消息：追光者。消息已经放出，夏洛特眼睛一亮，这效率倒是挺高的。不知道卡帕斯什么时候会收到消息，会不会被叫回帝都？奇迹，谢了。他回了一条消息，转而点开和隐者的聊天框。奇迹，武技我已经收到，非常感谢您。隐者，或许审判者早有预感，所以他把剑和斗篷留给你，加油吧，少年。夏洛特放下黑石，若有所思。那日审判者到来，明知他魔法本源受损无法恢复，却依旧将黑石传承给他。现在他拿起了裁决，修炼的是他曾经练到极致的审判之剑和光影三千。这或许更像是一种传承。咚！楼下突然响起了一声闷响。夏洛特下意识地抓起手边的长剑，脚下一动，便到了窗边。楼下门前，两道穿着黑色紧身衣的身影看着面前的土黄色魔法防护罩，似乎有点猛。干什么的？远处两名护卫闻声正向着这边赶来。草，啥时候装魔法防护罩了？赶紧跑路！
，两道黑影扭头便跑，闪身进入一旁的小巷，转眼便消失在迷雾之中。穿着黑色夜行衣的杀手转眼消失在迷雾中。胡卫来到诊所前，看着渐渐被暗淡的防护罩，同样有些惊讶。不过没有抓到人，确认诊所大门没有被破坏后，便又离开了。夏洛特关上窗，虽然他刚学会了拔剑斩、回旋斩以及入门光影三千，但还没有膨胀到这就冲出门去把那两个踹门的砸碎砍翻的地步。他现在不过是一个弱小的骑士学徒，在这个牛鬼蛇神遍地的世界，属于最低级的存在。谨慎一点，才能活得更长久。一回头，看着挂在衣柜里的黑色斗篷，握着手中无比熟悉的裁决剑，夏洛特又忍不住心痒痒。利刃在手，杀心自起。这话果然没错。夏洛特把剑放在床头，忍住了披袍出门的冲动。夜幕笼罩之下的深渊，无比危险，时不时就能听到从远处传来的惨叫声。或是来自底层的互相劫杀，或是蓄谋的入室抢劫，或是遭遇了什么可怕的存在。夏洛特躺回到了床上，好奇的翻开自己的属性面板。玩家，夏洛特，职业，骑士，医生，药剂师，等级，骑士学徒，七百两千财富值，幺二四二八职业技能，清创换药，终极，一九二零两千皮肤伤口缝合，高级，五百二十。四千尺桡骨骨折，切开复位骨板内固定术，初级；三百六十一千阑尾手术，初级；二百一千，特殊技能，止血药剂炼制，初级；九十一千水乳精华液炼制，初级；一百一千拔剑术，初级；八百五十一千回旋斩，初级；八百一千灵光一闪，初级；七百六十一千主线任务。深渊名医影响力达到一千，治疗一名患者可获得十影响力，进度七百一十一千，长线任务，清除魔化，重启世界，任务奖励，史诗级道具一件，支线任务，上无好感度面板，尚未开放。夏洛特翻身坐了起来，一脸惊讶，等级更新了，从废材变成了骑士学徒，并且给出了一个进度条，看来成为一名初级骑士的门槛是两千千克力量。二十瓶大力药剂，换算成钱就是二十万财富值。他现在只管努力赚钱，剩下的交给大力药剂即可。这种有明确目标的感觉实在太好了。而武技进度同样出现在技能栏里。他原本觉得自己已经练得不错，没想到哪怕是熟练度最高的拔剑术，也没有突破初级阶段。这下他可就睡不着了，取了裁决剑，下楼练剑。一楼大堂是他这所房子最空旷的区域，将多余的桌椅板凳通通挪到边上。夏洛特便开始练剑。作为一名刚入门的小菜鸡，还不存在挥挥剑就剑气纵横的烦恼。二十平米的空间足够他施展拔剑术和回旋斩了。拔剑，拔剑，拔剑，回旋斩。夏洛特无声练剑，直到一缕微弱的晨曦从门缝洒落进来，收剑入鞘。他抹了一把额头上的汗水，扫了一眼属性面板。拔剑术，初级，八百六十，一千，回旋斩，初级，八百一十，一千，练剑一夜。各有十点增长，相比于和审判者在神秘空间中的生死搏杀，单人死板的练剑进度果然要慢许多。灵光一闪，在狭小空间内不好施展，动不动就撞墙，还是得找机会出门练。这种肉眼可见的提升，收获感极强，让他有种在玩升级游戏的错觉。夏洛特收起裁决剑，一夜专注练剑，饶是以他强健的体魄，此刻也感觉有些疲惫，所以他点开系统商城，换了一瓶大力药剂，吨吨吨几口灌下去，随着一股暖流流遍全身。身体顿时变得暖洋洋的，横扫疲劳，做回自己。除了提升力量，这还是一等一的兴奋剂啊！夏洛特一握拳，除了力量的提升，疲惫感一扫而空，整个人精神百倍。老板，你怎么这么早？微微安拍着自己的小脑袋下楼来，看到夏洛特还有些惊讶。嗯，今天早起锻炼身体。夏洛特微微点头，顺便展示了一下自己发达的肱二头肌。对了，昨天晚上发生了什么事情？为什么我一醒来就在床上了？而且什么都记不起来了，只感觉很舒服。薇薇安盯着夏洛特，难道你在菜里下药了吗？夏洛特，拜托，我对萝莉不感兴趣好吗？要不然，你以为你会这样完好的从床上醒来？你可能在楼梯上、窗台上、地上、灶台上、锅里。哦，这个过分了点，划掉。昨天你吃着饭就睡着了，可能是最近炼制药剂太累吧。然后我就把你抱回房间去睡觉了。夏洛特一脸正经的说道。对了，你昨晚没有洗漱就睡觉了。真的吗？薇薇安捂嘴后退了半步，一脸羞愧。原来空气中的酸臭味是我散发出来的。说完，迈着小短腿
，又噔噔跑上楼去了。酸臭！夏洛特抬手，眉头顿时皱起，流了一晚上的汗，又干了一瓶大力药剂，他才是真正的酸臭源头。为了不被薇薇安撞破，夏洛特上楼拿了套衣服，准备到后院简单冲洗一下身体。诊所的后院极小，只有五六个平方，有口古井，日常用水便是从井里打上来的，洗衣服和洗拖把也在小院操作。巴卡街隶属于哈里曼家族。除了少数租赁者重建的房子，绝大部分房子都是统一修建用于出租，自然不存在什么可以种花养鱼的大院子。趁着天色还未全亮，夏洛特从井里打上水，直接往身上倒了两桶。深秋的井水冰冷刺骨，要是他之前的体魄，这一桶冰水能把他直接送走。而现在冰水浇在身上，只觉身体一轻，浑身舒畅。毛巾搓洗着身体，他能够细微的感觉到自己的肌肉变得更为紧实了，可能和早上又喝了一瓶大力药剂有关，也可能和他昨晚连夜练剑有关。嘻嘻，突然一声轻笑响起，夏洛特一愣，猛地抬头看去，隔壁那栋楼二楼的一扇窗户开着，一个十七八岁的白裙少女倚着窗户，正看着他捂嘴轻笑，一缕晨光落在他的脸上，白皙精致的面容，眉眼如画，一头黑发随意挽在身前，道不尽的清纯可人。见夏洛特抬头看来，少女脸上升起了一抹红晕，连忙关上窗户。靠，偷窥狂，还好我没脱裤子。夏洛特大惊，随便再冲了两桶水。匆匆结束，转念一想，那姑娘的模样倒是挺俊俏的。诊所隔壁是一家书店，专营各种正经和不正经的书籍，你可以在里边找到《人马少女与巨龙不可言说的秘密》。我在安曼街鬼混那些年，这种正经书还能多花些钱买到插图版，甚至还有漫画。别问夏洛特怎么知道，问，就是买过，不过不是他，是原生。他现在书架最上层那十几本都是换了皮的正经书，其中还有几册惟妙惟肖的漫画。分镜水平差了点，但画工扎实，画风细腻，想象力更是突破天际。人马、人虎这种都算是矜持的了。夏洛特对这种东西当然是不感兴趣的。刚穿越那会，为了快速了解这个世界，他把整个书架的书都仔细学习了一遍。因为习惯从上往下看，所以一度认为那是纪实漫画和文学，三观被震得稀碎。后来经过一些正经文学的洗礼，才把三观正回来。竟然有点失望。这些都不是重点。重点是，如果他没有记错的话，隔壁书店的老板貌似是一个干瘦的光头大叔吧？日记中关于隔壁书店的记录不多，其中有一条被画了重点符号：每月八号发行限量版漫画。这漫画，他正经吗？所以，那个偷看他洗澡的少女究竟是谁？当然，也可能是他误会人家了，说不定是人家先来的呢。那他当着人姑娘的面脱衣服洗澡，可不是耍流氓吗？夏洛特擦干了头发，换上干净的衣服。没有继续纠结那姑娘究竟是谁的问题。现在武技已经到手，他也成功转职成为一名骑士。虽然目前还只是最低级的骑士学徒，但只要不断喝大力药剂，他就能不断变强。赚钱等于变强，果然是亘古不变的定律。他只需要经营好诊所，提高知名度，赚到更多的钱。时间还早，夏洛特准备上楼煮粥，门口却响起了敲门声。这么早，不懂规矩吗？夏洛特有些意外，略一迟疑，还是走到门前。透过门缝向外看去，门外没人。医生，救救我！微弱的求救声从下方响起。夏洛特目光下移，才注意到一道趴伏在门前的身影，是个兽人，头上有对鹿角，身形干瘦，典型的魔药成瘾症状。对于这种人，夏洛特的态度有些复杂。那些为了一时爽快堕落其中的人是不值得怜悯，可在深渊这个地方，有许多成瘾者是被迫成瘾的。贾德森家族为了扩大魔药销路，剥削更多的人，可是做了不少恶。成瘾魔药对身体伤害极大，到了后期，内脏全坏了，神仙难救，更别说他这个兽医了。我不能再喝魔药了。他们，他们逼我卖女儿，不行，不能卖多了。兽人断断续续的声音响起，扶着门哆嗦着想要爬起来，但又无力的滑倒在地，只能绝望的抓着自己的头发，瘦的皮包骨的额头上青筋暴露，显得极为痛苦。夏洛特的表情终究还是绷不住了，从门缝里左右扫了一眼，确认没有其他人后。打开了诊所大门，兽人撑着身体爬起，下意识的去扶门，扶了个空。不过这一次他没有摔在地上，而是被一双有力的手抓住，然后顺势扶了起来。这兽人不高，和夏洛特相近，瘦的皮包骨，剩下不到八十斤，脸色苍白，看起来极为虚弱，但一双褐色的眼睛却有种玻璃的清透感。医生，兽人看着夏洛特，眼睛一亮，下意识的抓紧了他的手：“救救我，我不能再喝魔药了，你先进来吧。”夏洛特把兽人扶进了诊所，顺手关上门，让兽人在椅子上坐着。夏洛特给他倒了一杯水，道：“我是夏洛特
，这家诊所的老板兼医生，说说你的情况吧。我知道您，我叫伊凡，住在托瓦街。半年前在酒馆，我被他们下药，第一次喝了蓝叶魔药，然后成瘾。在这半年的时间里，我几乎每天都要喝一瓶蓝叶魔药。我是知道这是不对的，可我没有办法控制自己。瘾上来的时候，就像身体里有很多蚂蚁在啃食，只有把魔药喝下去的时候，才会得到舒缓。兽人握着陶杯的手在颤抖，另一只手则紧紧握着拳头，满脸痛苦的继续道。可自从吃了魔药之后，整个人恍恍惚惚，根本没有办法去工作。没钱了，我就开始变卖家产，家里能卖的东西全卖了。直到昨天，他们让我把女儿卖了，这样就能换俩两瓶魔药。这群畜生，那可是我的女儿！伊凡的情绪突然变得激动起来，哽咽道：“他母亲走得早，是我一个人把他带大的。今年才八岁，他们就想把他卖到安曼街去。我就算是死，也做不出这样的事情了。”夏洛特沉默着听他说完，冷静地问道。所以，你想戒掉魔药，医生？求您了，救救我吧！我不能再这样下去了，我不能把多拉卖掉。继续喝魔药，我会死的。多拉如果没有父亲，在深渊是没有办法活下去的。伊凡扑通一下便跪在了地上。你先起来。夏洛特把他重新扶起，心却是沉入了谷底。如果不是因为他还有一个女儿，夏洛特甚至不会让他进门。可魔药如果这么好戒，也不会让人闻之色变了。强行断药，戒断反应极为痛苦，能让成瘾者生不如死。眼前的兽人虽然在极力克制，但从他的表现来看，现在应该很煎熬。好的一点是他至少是有主动戒除的决心的。你先等等，他忽然想起了什么，向着书房快步走去。从书架最上层抽出日记本，夏洛特快速翻看起来，然后停住。今天天气不错，虽然依旧看不见太阳，看不见云。来了个魔药成瘾晚期的，求生欲望倒是挺强。我给他放了点血，安慰疗法。明天应该就会去了，希望他能走得安详一点。错了。不是这一页，夏洛特继续翻阅日记本。今天天气不太好，荒野上应该刮大风了，雾里全是小沙子。啊呸！又来了个想戒魔药的，是巴卡街卖饰品店的胖老板，还挺有钱的，身体垮掉了，担心三个老婆便宜了别人，下了决心想戒。有钱不赚是傻子，我用绿毛老鼠、三眼蟑螂、银翼蝙蝠、巨型红蚯蚓、研磨调制了三瓶药剂，取名魔药厌恶剂，卖了 5,200 铜币。别想太多，这也是安慰剂。这世上哪有什么魔药厌恶剂？夏洛特翻到下一页。今天天气还是不好，不过这不重要。昨天的胖老板又来了，竟然说我给他的药剂疗效显著。喝了之后，再闻到那魔药，竟然就吐了，一点都不想再喝，打算再订十瓶。我有点想不明白，心虚的又赚了两万铜币。再翻一页。今天天气不错，胖老板没来，他的车夫来了。胖老板人没了，说是昨天回去之后上吐下泻，身体太虚，没抗住。我猜多半是药不对，那瞎调一通的药剂能戒魔药才有鬼呢。但照理来说也吃不死人啊。还好不是来怪我卖假药的，是通知我去吃席的。随了三百份子钱，菜还不错。好家伙，三个老婆一个比一个漂亮。小妾还是个魅魔，守着这么赚钱的铺子，不知道以后要便宜了谁。那小妾在零钱还向我抛了个媚眼。算了，我不是这种人。这药有毒，以后魔药成瘾的患者治不得。夏洛特往回翻了两页。目光定在了药剂配方上，这被取名为“魔药厌恶剂”的安慰剂，在抑制药引发作方面似乎有着不错的效果。所以，胖老板第二天再次回购十瓶，但不知是胖老板本身体质太弱，还是药剂出了问题，其在第三天死亡。绿毛老鼠、三眼蟑螂、银翼蝙蝠、巨型红蚯蚓，这些材料都是现成的。夏洛特炼制清洗药剂和止血药剂时用的上。仓库常备，虽然这些东西看起来毛骨悚然，一般炼制的也是外用药剂，但实际上并无毒性。原身虽然是瞎配的，但也不至于配一瓶毒药害人。但他也没想到，这一瓶奇迹了天上飞的、地上跑的、洞里钻的、土里拱的、水里游的神奇药剂，竟然真能对魔药药引发作起到抑制作用。当时他甚至有点害怕，这要是传到贾德森家族的耳朵里，不得上门把他给杀了。还好胖老板第三天就死了，这是知道的人不多。至于这要是真的没用，还是假的没用，还有待考证。以前怕贾德森家族的报复，夏洛特现在不怕了。卡罗尔想杀他，在深渊已经是公开的秘密。要是真能研制出魔药厌恶剂，不光是造福那些被贾德森家族迫害的人，还能从根本上动摇贾德森家族立足的根本。一个大胆的计划在他的脑海里萌芽。既然卡罗尔想杀他，贾德森家族他招惹不起，那不如就把他给扬了。合上日记本，夏洛特从书房里走出来，伊凡靠着椅子，努力端正坐着，右手紧紧抓着椅子扶手，青筋暴起，额头上的汗水大颗小颗的往下滑落。像是在承受着极大的痛苦，药瘾发作了。夏洛特看着他问道：“是的。”
。伊凡有些艰难的开口，因为牙齿咬得太紧，嘴里满是血丝。魔药成瘾是病也不是病，就算是各家医馆也没有办法医治，这个你应该很清楚。”夏洛特语气平静地说道。伊凡眼中的光瞬间黯然，浑身立起一泻，几乎要从椅子上滑落下去。夏洛特说的是实话。从发现自己被算计喝下魔药开始，他就去几家大医馆求助过，但魔药成瘾无药可救，治疗系魔法对此也是无能为力，所以才一步步走到如今的地步。今日来此是因为传闻抱着一丝希冀而来，看来这位医生同样没有办法。不过我偶得一药方，或许可以一试。但这药剂药效猛烈，副作用极大，你可敢用？伊凡猛然抬头，燃起火焰的目光紧紧盯着夏洛特，斩钉截铁道：“我敢！如果撑不住药效。”你可能会死，夏洛特表情肃然道：“我现在这个模样也活不了几天了。等药引发作到实在控制不住的时候，我本就准备带孩子自杀。我不能把多拉卖给西巴那个畜生，不愿让他在这世上受苦。”伊凡的神情格外坚定。夏洛特看着他沉默了一会，点头道：“好，你等着，我给你去配药。”按照日记本上的配方，夏洛特很快便炼制出一锅浓黑色的药剂，冲鼻的气味扑面而来，只是闻着夏洛特便几度干呕。还好还没吃早饭，不然就浪费了一顿早餐。他现在有些怀疑，这玩意可能不光对魔药有抑制效果，还非常影响食欲。出于谨慎，夏洛特按照半瓶的剂量装瓶这一锅，装了八瓶。胖老板喝完三天暴毙，现在伊凡这个情况，他也只能死马当活马医，能不能活下去，就看他的命够不够硬了。老板，大早上你熬什么呢？绑臭！洗漱完的薇薇安捂着鼻子从楼上下来，看到坐在椅子上的伊凡，愣了愣，立马闭上了嘴巴。这兽人的模样，看起来应该是魔药成瘾。这两天，老板不是一直拒诊魔药成瘾的患者吗？怎么今天还没有开始正式营业，就把一个魔药成瘾患者放进来了？薇薇安一脸不解，求助的看向了夏洛特。夏洛特没有理会他，拿着半瓶打开的药剂，径直走向伊凡，道：“来吧，先喝一瓶试试。”伊凡接过药剂，拿到嘴边，扑鼻而来的臭味让他几度反胃干呕，但他并没有犹豫，直接仰头一口便把药剂灌了下去。对了，你把住所的详细地址告诉我，如果有个万一，我会照顾你的女儿。夏洛特从伊凡的手里接过药剂瓶，问道：“伊凡抬眼看着夏洛特，眼中闪烁着泪光，快速道：‘托瓦街第八巷伊凡裁缝铺。’哦。”话还没有说完，伊凡便扑在一旁的垃圾桶里，剧烈呕吐了起来。夏洛特战术后退：“老板，这是怎么回事？”薇薇安凑上前，小声问道：“是药。”夏洛特同样小声答道：“这药剂的凶猛程度超出了夏洛特的预料，本就虚弱的伊凡吐到虚脱。”要不是他眼疾手快，差点栽进垃圾桶里，直到吐的连黄水都不剩，还在一旁干呕了好一会。这药太，太猛了！伊凡坐在地上，目光迷离，已经处于半昏迷状态。夏洛特查看了一下他的状况，情况不太妙，连忙从柜子上拿了一瓶体力药剂，然后把薇薇安拉到一旁，小声道：“一会我给他灌体力药剂，你给他施加一个恢复魔法，保一下命，注意角度，别被他发现。”嗯嗯，薇薇安兴奋点头，终于。老板终于让他用魔法了。作为一名学有所成的医学生，这些天看着那么多患者在面前晃，却只能干点端茶送水的杂活，实在是太痛苦了。夏洛特把伊凡扶正，然后把体力药剂慢慢灌进他的嘴里。原本他还担心伊凡会继续呕吐，那样情况可就更糟糕。不过很快他就发现自己的担忧是多余的。伊凡就像是在沙漠里干渴已久的游客，嘴唇刚碰到体力药剂便主动的吞咽起来，一瓶体力药剂不一会便下了肚。夏洛特回头冲着。微微安舌个眼神，后者心领神会，握着魔法棒，口中默念咒语，一抹蓝色的光芒从身后没入伊凡的身体。伊凡短促的呼吸渐渐变得平稳，苍白的脸色也是多了一丝红晕。过了一会，伊凡睁开眼睛，有些茫然的看了眼四周，目光定在夏洛特的身上，依旧有些虚弱的说道：“我还没有死。”夏洛特点头道：“是的，你没死，我刚给你服了一瓶体力药剂。”你看看身体现在是否有其他不适感？伊凡扶着椅子慢慢站了起来，低头看着自己的双手，脸上露出了欣喜之色。蚂蚁啃食的感觉消失了，真的完全消失了。当真如此神效？夏洛特闻言也是有些被惊到，这等于是抵消了药引发作时的副作用。不过先前伊凡服药的过程同样有些凶险，要不是稳妥起见，让他在诊所现场服药，及时给他用体力药剂和恢复魔法保命，这回估计已经因为药效副作用走了。没事，走两步。夏洛特说道。伊凡迈步在诊所里走了一圈，虽然脚步依旧虚浮，但相比于之前完全无法直立行走，已经是天翻地覆的变化。夏洛特医生，感谢您救了我。伊凡膝盖一软，跪在了地上，感激的说道，两行热泪已经抑制不住的从脸颊滚落。半年了。
这半年来，他每一天都生活在煎熬之中。明知魔药在毒害身体与精神，可每一次下定决心要戒掉，却又在一次次的折磨之中败下阵来。多拉看他的目光越来越畏惧，家里变得空荡荡，死亡一步步的迫近，可他只能在绝望中等待。没想到，今日夏洛特给他配置的药剂，竟然成功抑制了药瘾的痛苦。这种浑身清爽的感觉，是他这半年以来从未体验过的。别急着谢，这药剂的药效我也不太确定。但魔药的瘾肯定不是喝半瓶药剂就能控制住的，药效过后是否会反复，是否有其他副作用，现在都还是未知。夏洛特把伊凡扶起，表情严肃地说道：“能够达到这种程度，我已经很满意。”伊凡抹了一把眼泪，哆嗦着手从怀里摸出了一个钱袋，掏了掏，翻转倒在了手上，只有三枚铜币。这，伊凡看着手里的三枚铜币，愣愣出神，羞愧地低下了头：“您救了我，我却只有三枚铜币，如何才能报答您的恩情？”钱先记在账上，以后再还。夏洛特将两枚银币放到了伊凡的手里，给孩子买点吃的。隔壁就有一家面包房，你也需要先填饱肚子，才能熬过这一关。这钱我不能要。作为父亲，你需要的是对孩子负责的担当，而不是不值钱的面子。回去好好休养，等养好了身体，能重新赚钱了，再一起还给我。夏洛特打断了伊凡的话。伊凡看着手里的银币，紧紧咬着嘴唇，沉默了一会，抬头看着夏洛特，郑重道：“我会重新站起来的。”为了多拉，也为了您今日的恩情，这三瓶是魔药厌恶剂，这三瓶是体力药剂。如果药瘾再复发，你就喝一瓶。但喝的时候一定要让孩子在你身边，一旦出现剧烈呕吐反应，让他在呕吐结束后把体力药剂喂你喝下去。夏洛特将一个小布袋交到伊凡手里，叮嘱道：“三天后再来一趟诊所，我给你重新确定情况。”魔药厌恶剂。一直懵里懵懂的薇薇安听到夏洛特的话后，不由捂住了嘴巴。难道说，老板在给这个兽人治疗魔药成瘾症？这怎么可能？成瘾魔药在伊索大陆上流行多年，不同地域各有不同，成瘾性、伤害性、副作用各不相同，但它们都有着一个同样的特点：一旦成瘾，极难戒除。除了一些意志极其坚定者，大部分都需要进入特殊机构，由专人看护和进行长时间的戒除。而且这种仅限于一些成瘾性较低、成瘾程度尚浅、有主动戒除意志的人，对于成瘾已深的患者，无药可救。强行戒除。往往会导致患者自杀或者发狂失控，甚至入魔。所谓魔药，并非魔法药剂，而是能让人成瘾入魔的可怕药剂。在帝都医学院的时候，老师们三令五申告诫学生，绝对不能沾染成瘾魔药，正是因为无药可医。可现在，老板竟然自己调配药剂，给一个重度魔药成瘾的患者戒除魔药。老板难道在骗钱？可向来小气、从来不让患者欠账的老板，并没有收他的钱，甚至还自掏腰包给了他两枚银币。活久见。而且这名患者自述喝了药剂之后，药瘾得到了缓解，并对老板感恩戴德，不像是被骗了的样子。难道说老板真的研制出魔药厌恶剂？这可是足以震动整个世界的发现。薇薇安看着夏洛特的目光，已经从往日的清静变成了崇拜。难道说这三年的时间，他一直偷偷在研制魔药厌恶剂？哪怕深陷深渊，被医师协会除名，甚至被废去了魔法本源，他依旧坚持为消除魔药而努力。这样的精神，这样的行为。这样的成就足以让医师协会里的所有人羞愧。他真的，我哭死，太伟大了。伊凡接过药剂，对夏洛特又是一番感恩戴德。记住，绝对不要和任何人说起这药剂，也不要提我，不然你我二人都必死无疑。夏洛特一脸严肃的说道，铭记在心。伊凡连忙点头，收好药剂，缓步离开。老板，您太伟大了。我承认，当年是我错了，我的确不配和您这样的人相提并论。薇薇安一脸感动的看着夏洛特说道：“夏洛特，大早上的，这孩子没事吧？这魔药厌恶剂，您一定研发了很久吧？三年，还是十年？难道当初在卡尔瓦的时候就开始研究了吗？”薇薇安好奇的追问道，眼里闪动着崇拜的光。可以想象，如果这个消息传出去，整个世界都要为之震惊。我说是瞎配的，你信吗？夏洛特看着眼前的少女，轻咳了一声道：“妙手偶得。”管不管用还不确定，这谦逊的品质令人羞愧。不愧是夏洛特，只要多找几个想戒除魔药的人试药，不就能确定药效了吗？薇薇安提议道：“找人是要风险太大，而且知晓此事的人越多，传出去的风险越大。”夏洛特微微摇头，确定最终效果之前，知道此事的人越少越好。可是戒除魔药不是在做好事吗？薇薇安不解，对于那些被魔药折磨的人和这个世界，的确是好事。可对于那些靠着魔药大发横财的人呢？你觉得他们如果知道这个世界上有了能让人戒除魔药的药剂，他们会如何？他们会想杀人吧？
。微微安面露惧色，突然意识到了问题的严重性。贩卖魔药的本就是穷凶极恶之徒，靠着魔药无法戒除的特性大发横财。可如果让他们知道老板研发出能够戒除魔药的药剂，他们一定会不计代价的杀死他，将配方清除。所以，再没有确认药效，找到背景足够强大的合作方前。暴露手里的药剂，就是在找死。”夏洛特语重心长地说道。微微暗恋连点头：“我懂了，我去买面包，你把这里收拾一下。”夏洛特揣了几枚铜币出门。谈合作，他第一时间想到的是戴安娜。哈里曼家族作为深渊四大家族之一，实力不容小觑。可戴安娜现在毕竟还不是哈里曼家族的族长，只能算是继承人的有力竞争者。哈里曼家族是否会冒着和贾德森家族火拼的风险，大力推广魔药厌恶剂，同样未知。贾德森家族麾下黑魔卫数量庞大，盘踞于黑暗之中的力量更是未知。真要血拼起来，哈里曼家族还真不一定能赢。这可是动摇贾德森家族根基的存亡危机，他们绝对不会坐以待毙。没有任何一个家族承担得起这种风险。可偌大的深渊，他也实在找不到更合适的选择了。杜鲁家族实力强大，经济实力稳居深渊四大家族首位，可他从未有交集、谈和合作。掌控着安曼街的丹尼尔家族实力最弱，总不能指望着。魅魔小姐们去冲锋陷阵吧，倒是还有一个选择。红月组织里的大佬不少，像隐者这样和善的前辈就不用担心被坑的问题。哪怕是追光者，只要双方利益达成，同样可以合作。和红月组织内的人合作，这是目前最安全的选项。可夏洛特也有自己的小心思。卡罗尔三番两次想置他于死地，不把贾德森家族扬了，难解心头之恨。深渊混乱无序，四大家族各有势力范围，把深渊打造的铁桶一块。外人难以插足，只能从内部分解。而且，先不说这药是否能拯救世界，但它肯定是能赚钱的。只要它真实有效，哪怕只是抵消药瘾，就会有很多人趋之若鹜。单凭不超过五铜币的成本，按照之前首饰店胖老板的消费力来算，可以售出两千铜币的价格。这利润比贩卖魔药还夸张。相比于水润精华液专注于女性美容、深受魔药荼毒的深渊，魔药厌恶剂显然有着无比庞大的市场。这将是一片。只有他独自扬帆的红海。当然，这收割的是那些爱玩又想要续命的中产。至于像伊凡这样已经被掏空资产、生死弥留之际的底层受害者，显然消费不起这个价格的魔药厌恶剂。是否进行免费赠药，还是以成本价进行销售，还需再考虑考虑。夏洛特怀着心事出门，去隔壁面包房买了两个软面包。医生，你家也装魔法防护罩了呀？贝拉老太把面包递给夏洛特，笑着问道：“是啊，最近不太平。”装的防护罩，睡得安心一点。夏洛特点点头，把四个铜币递给笑容和善的老太太。软面包比黑面包要贵一个铜币，最近吃惯了软的，实在咽不下帮硬的黑面包。不过他是怎么知道我装了防护罩的？老年人睡眠浅，昨晚听到“咚”的一声就爬起来看了眼。你那魔法防护罩还不错哩。贝拉老太似乎看出了夏洛特的心思，为了那东西，可是掏空了我的家底，将就用吧。夏洛特笑着点点头，拿着面包离开。走到门口，隔壁书店刚开门，正在整理书架的秃头大叔一眼瞄见夏洛特，便笑着迎出门来，神神秘秘的说道：“医生，今天限量版的漫画出来了，特意给你留了一本。我在安曼街鬼混那些年，第三册。”夏洛特下意识的问道：“等等，我为什么那么清楚？我又在期待什么？”“没错。”秃头大叔一脸欣慰的点头。虽然这几天医生表现的过于冷漠，但一说到漫画，果然还得是他。那什么，给我拿来吧。夏洛特故作熟练地说道：“作为一个正直的人，肯定是不能买这种少儿不宜读物的。但是，人家专门给留了一份，说明这原身是铁杆粉。要是他突然不要了，肯定会引起怀疑。所以，这书他还非要不可。那给你。”秃头大叔把一本用黑布包裹着的书神神秘秘的递了过来，“还是八百。”夏洛特接过，问了一句：“这次有彩蛋，得一千。”“嚯，还有彩蛋！”夏洛特摸了摸口袋。钱我等会再给你，没事，咱哥俩谁跟谁。秃头大叔无所谓的摆摆手。对了，你房子里还住着一个女人？夏洛特随口问道，目光却盯着秃头大叔。什么女人？大叔脸上闪过一抹慌张，不过很快便恢复了镇静，笑着道：“我屋子里连只母蟑螂都没有，哪来的女人？倒是你屋子里才是真多了个美少女呢。”夏洛特没有继续追问，在深渊，任何人都有不想被他人触碰的秘密，要是问多了。谁知道对方会不会为了防止秘密泄露杀了你呢？秃头一般都不好招惹。打开诊所大门，薇薇安已经清扫得干干净净。这是早餐，吃吧。夏洛特把面包和书随手放在柜台上，拿了十个银币出门
给秃头大叔结账。结完账回来，微微安正一边吃着面包，一边翻阅漫画。啊，这！夏洛特大惊，连忙快步上前，合上了书本。老板，这画册好生有趣，画的好好啊！微微安有些兴奋的抬头，给我看看呗。没看到上面写的少儿不宜吗？夏洛特指着封面上写着的一行小字。可我已经成年了。十六岁成年礼也过了，微微安挺起自己颇具规模的胸脯，一脸认真的说道。他理直气壮的模样，让夏洛特一时间竟找不到什么理由拒绝。不过他一个大家闺秀，竟然喜欢看这些。仔细一想，这也挺合理的。古时多少禁书都深受闺中少女喜爱。行吧，你爱看就看。夏洛特把书往桌上一丢，坐下吃早餐。大家都是成年人，看个小黄漫还管着人家不成？谢谢。微微安喜滋滋的重新摊开漫画。这漫画倒也不都全是肉，兼具故事性，讲的是一个出生于卡尔瓦的贵族青年，流落深渊，恨命运不公，从此堕落，靠着一副好皮囊，在安曼街与各色佳人相遇相知，坦诚相见，水乳交融的故事。夏洛特瞄了一眼，这一次的展开是主角偶玉露丝小姐展开的故事。这种小众漫画受限于印刷技术，没有普及，每一册都是画师手工绘制，所以价格普遍较高。为了增加可看性和噱头。支撑起高价，把一些现实人物划入其中也是常规操作。这个露丝小姐是我们认识的那个露丝小姐吗？微微安有些好奇的问道。这要是换个地方，高低也得告她一个侵犯名誉罪。夏洛特头也不抬的说道：“老板，我觉得这个主角长得有些像您呢。”嗯，夏洛特仔细看了眼那漫画，表情渐渐变得有些古怪起来。你别说，这主角有鼻子有眼的，还真有些像他之前的模样，高高瘦瘦的。目光忧郁，有种生人勿近的气场。这下他彻底无法直视这本漫画了。哪里像我？瞧瞧我这壮硕的胸肌，我这坚硬的肱二头肌，我这搓衣板一样的腹肌，哪有半点像他？夏洛特极力自证，坚决不承认。一代冉冉升起的医学巨擘，怎么能是小黄曼的主角？他不能接受。薇薇安看了看夏洛特，又看了看漫画，认真比对了一番，道：“脸像？他有我这么帅气吗？”夏洛特突然凑上前。盯着微微安的眼睛，直视我，宰种，几乎喷到脸上的炽热鼻息，让微微安小脸一红，嘟囔了一声：“不就说你像这下饭班的主角吗？有必要那么激动吗？”拿这下饭，夏洛特有些复杂的看了眼面前的少女，重新坐回自己的位置。世风日下，人心不古啊！是什么让豆蔻年华的少女竟然拿小黄曼下饭？这一切的背后，是人性的扭曲，还是道德的沦丧？是性的爆发，还是饥渴的无奈？微微安翻阅着漫画，把软面包吃得津津有味。主角与露丝美好而又浪漫的相遇，经过一番短暂的相处，穿插一出英雄救美，然后剧情开始渐渐走向不可描述。啊，这！微微安的眼睛渐渐瞪大，脸上的姨母笑渐渐凝固，一丝红晕爬上脸颊，手里的面包似乎也变得没那么香了。他翻页的手定住，怎么也翻不过那一页。怎么不继续看了？我，我吃饱了。微微安把漫画一合，匆忙站起身来，临走还不忘给了夏洛特。一个没想到你是这种人的表情，夏洛特，明明是你自己要看的好吗？夏洛特拿过漫画继续看了起来，画风依旧稳定，只是看着那张有七八分相似的脸，代入感更强了。流落深渊的贵族公子，流连于安曼街的美少男，你看这代入感不就来了吗？他现在深刻怀疑，这漫画的作者就是拿他作为主角参考的。那么，这漫画的作者究竟是谁？下一次要是见到了，得和他提个意见。露丝的身材还是画的保守了，明明。不对，重点是揪出到底是哪个变态，竟然躲在阴影里观察他的生活。早上的接诊非常顺利，没有碰到什么疑难杂症。卡罗尔的人也没有来闹事，只是因为早上的事情，薇薇安吃饭的时候都没主动搭理夏洛特，只是低头默默干饭。怎么光干饭？要来点下饭漫步？夏洛特微笑着问道。薇薇安的脸刷的红了，瞪大了眼睛，大声道：“我那是被蒙蔽了，我才不是那种人，我从来不看那种漫画的，绝对，绝对。”夏洛特微笑不语，没有继续调笑他。简单吃过午饭，夏洛特便进了炼药室，按照早上的配方又调配了四瓶魔药厌恶剂。看着玻璃瓶里黑褐色的邪恶液体，夏洛特陷入了沉思。按照薇薇安的说法，深渊遍地是魔药成瘾患者，随便找几个试药是最简单的。但这样做的风险性极高，而且显得没那么科学。当初首饰店的胖老板服用药剂后，当时没事，过了两天还是死了，说明服用药剂有一定风险性。这种时候。就必须进行对照组实验了，把人抓来做实验，属实不够人道，后期也不好处理，那小白鼠也就成了最好的选择。夏洛特打开柜子
，一只养的白白胖胖的小白鼠正躺在一堆棉花上呼呼大睡。是他，我们的是要小英雄杰瑞。安娜咚的一声跳到柜台上，探着个脑袋瞅着柜子里的小白鼠，似乎感受到了危险。杰瑞睁开眼睛，一个硕大的猫头映入眼帘，吓得立马四肢摊开，直接装死。养猫千日，用在一时。安娜。再去给我抓九只这样的老鼠回来，今晚给你加个鸡腿。”夏洛特摸了摸安娜的脑袋，说道。安娜抬头看了他一眼，不为所动。两只。夏洛特抬高筹码，安娜依旧不动。三只。夏洛特咬牙加价，安娜嗖的便跳上了小窗口，就要出门去。记住，我要活的，死的不算数。夏洛特叮嘱道。喵！一声猫叫声传来，也不知他是否记住了。小白鼠由安娜负责搞定，现在还缺一瓶魔药。花钱去买显然不现实，他又不是猪，怎么可能花几千铜币去买一瓶毒药？而且深渊的魔药渠道全部由贾德森家族掌控，以他和贾德森家族目前的关系，去买药等于自投罗网。几番思量，他心生一计，既然买不得，那去抢不就行了？在深渊的大街小巷，随处可见魔药交易。深渊永不消散的迷雾是犯罪分子最好的保护色，几米之外便看不清人影。不过白天行事风险还是大了些。经过一番考量。他还是决定等天黑再行事。夜色下的深渊的确更加危险，但他手里有审判者留下的黑色斗篷，能够隐匿气息，堪称夜行利器。借着夜色，一旦得手，也更容易逃脱黑魔卫的追捕。据他了解，魔药交易不分昼夜的进行，药瘾一犯，可没有人在乎黑暗中是否存在危险。黑魔卫不直接参与贩卖魔药，但负责保护贩卖者和魔药。黑魔卫至少是二级兽人，而且有临阵嗑药的传统，在魔药的加持下。实力爆发能够达到三级的水准，夏洛特不过是一个骑士学徒，如果不能出其不意偷袭成功，想要全身而退就会变得非常艰难。作为一个谨慎的人，风险太大的事情他是不会做的。定下计划，夏洛特先将裁决剑和神秘黑袍检查了一遍。黑袍极为宽大，不知用什么材质所制，如丝绸般柔软光滑，却又有着金属般的韧性。那日审判者身中剧毒，连骨头都被化成了一滩血水。只有裁决剑和这件黑袍没有受损。裁决剑是用天外陨石锻造而成，那这黑袍又是用什么材料制成的呢？裁决剑的剑尖已经崩断，不过断口平整，锋利不减。在那神秘空间之中，夏洛特用的便是这把断剑，所以不存在不顺手的问题。目前他找不到更好、更适合他的剑，但断剑终究是有瑕疵的。如果以后有机会，他想找红月群里的技师帮他重铸裁决，一把完整的剑才能更好的发挥剑法的作用。长剑归鞘，和黑袍一同放在柜台下。夏洛特转身进了炼药室，开始炼药。最近，薇薇安的止血药剂已经炼得不错。夏洛特一直忙于调试水润精华液，他一直好奇把熟练度刷满，达到终极之后，炼制出来的止血药剂品质是否会得到明显提升。今天得空就进炼药室，炼了三炉止血药剂，罐装24瓶。看着属性面板里止血药剂的熟练度从九十一千提升到了三百三十一千。暗下决心，以后每天都要练两炉，可能和诊所最近患者死亡率大降有关。前来诊所就诊的患者数量明显提升，接待患者数量也从十人提升到二十人。倒也不是因为夏洛特的医术高明许多，只是接受过现代兽医学教育的他，掌握的手术方法要更科学一些。以前很多患者的死亡原因，可能并不是因为伤势过重，而是因为伤口处理不当，手术工具没有消毒清洁，导致的伤口感染而死。夏洛特非常注重手术环境的消毒，对于手术工具的处理也非常严格，所以只要患者的伤势得到控制，死亡率就能得到很好的控制。因为大部分患者都是创伤型伤势，所以止血药剂消耗量极大，不存在炼制之后浪费的情况。出门买菜前，夏洛特清点了一下今天早上的营业额，今天一共诊治了21名患者，收到 6,310 铜币现金， 6 2 0十等价抵押物。比起刚接手诊所的时候，营业额已经翻倍，伤口缝合多了，也是愈发得心应手。缝合速度和技巧都得到了不小的提升。清点了五十枚银币，用钱袋装好揣在怀里，又单独拿了几枚银币放在口袋里。夏洛特这才出门，直奔铁匠铺而去。盖伊的铁匠铺里依旧热浪滚滚，当当的打铁声在铁匠铺里回荡着。夏洛特在门口轻叩了两声门，一个黢黑的小脑袋从火炉后边探了出来，看了眼站在门口的夏洛特，然后扯着稚嫩的嗓门向里边叫道：“师傅，来客了。”打铁声戛然而止，光着上身。只穿一条皮质围裙的盖伊一边用毛巾擦汗，一边从锻造室里走了出来，见是夏洛特，脸上立马露出了笑容。医生，您怎么来了？我还说等会把您定制的手术刀给您送过去呢。不好，劳烦你送一趟，我自己来取就行。夏洛特微笑道，看了眼那藏在灶台后的小矮人，这位是。
：“这孩子是我前两天刚收的徒弟，一个老朋友的孩子。”戴一叹了口气：“你说好好的人，非得去沾染魔药作甚？以前也是个小有名气的铁匠，现在连铁锤都挥不动了，就剩下半条命吊着。孩子命苦，连顿饱饭都吃不上，就给送我这来了。”夏洛特若有所思，又是一家被魔药毒害的。再看那小矮人，虽然脸上满是煤灰，可一双褐色的眼眸倒是明亮，怯生生地望着他，像是有话想说。您稍等，我去把东西给您拿来。盖伊转身进了里屋，不一会便拿着两把样式一样，但大小完全不同的手术刀出来。金铁锻造而成的刀身雪亮泛光，黑云铁锻造的刀刃漆黑如墨，打磨的极为锋利。一把和普通手术刀尺寸相近，适合用来给正常尺寸的生物开刀。另外一把则有小臂长。这是用来应对一些非常规患者的，比如之前那个张嘴能吞下好几个他的树人，在这个世界当外科医生有备无患。夏洛特接过小的那把手术刀，熟悉的持握感让他差点感动流泪。他甚至已经能够熟练的使用匕首给人开刀做手术了，细节打磨的非常到位，持握感极佳。虽然还没有试用，但那黑云铁锻造的刀刃锋利度完全不用担心。这是约定的五十银币，你清点一下。夏洛特掏出钱袋递给盖伊，用不着清点。您的为人我还信不过吗？盖伊直接把钱袋揣进了怀里，憨厚的笑道：“您要是用的不顺手，随时可以拿来修改，甚至回炉重造也行。”五千铜币，两把金铁锻造刀身，黑云铁锻造刀刃的手术刀，细节拉满，做工精美，他简直赚翻了。盖伊这热情的服务态度，让他甚至有加钱的冲动。还好，他忍住了。谢谢，我相信这会是我用过最好的手术刀。夏洛特收起两把手术刀，和盖伊道了谢，转身准备离开。医生，求您救救我的父亲吧！一道稚嫩而迫切的声音从身后响起。夏洛特停下脚步，回身，一直怯生生的藏在灶台后的小矮人已经跑到了他的面前，扑通一声便跪在了地上，满眼恳切的望着他。丁，小矮人阿布向你发布任务，救治他被魔药毒害的父亲。任务奖励，铜币 X 一千。系统的声音在夏洛特的脑海中响起。阿布，你父亲魔药成瘾，就算是医生也救不了他。你不要为难医生，盖伊沉着脸呵斥道，伸手便要去抓他的衣领。夏洛特已经抢先一步，将他从地上扶了起来。小矮人看起来不过七八岁的模样，相比于一般矮人敦实的模样，他却是干巴巴的，身上没多少肉，脑袋大大的，看起来有些不协调。医生，这孩子，盖伊有些不好意思。你父亲现在情况如何？是否还能自主下地？还是已经瘫痪在床？夏洛特看着那孩子，温声问道。父亲大部分时间都把自己锁在床上。我每天回去给他喂饭和喂水，但他药瘾发作的时候很可怕，就像要吃人一样。盖伊小声答道，像是回想起什么，眼中露出了恐惧之色。这是在自行戒除魔药，药瘾发作的时候，痛苦可想而知。而这孩子目睹着这一切，恐怕心里早有阴影。哎，我认识克里几十年了，虽然话不多，但性子非常倔。世人都知道这魔药无法戒除，可他偏不信。一个月前家里没钱了。他就开始把自己用金铁铁链锁了起来，现在被折磨得不成人样，苦了自己，也苦了孩子。盖伊叹气道：“一个月，那可真是一个狠人啊！”夏洛特有点被惊到，没想到这世上竟然还有这样的狠人。伊凡断药两天就被折磨得差点死掉，看来矮人的体魄的确硬朗，才能经得住这般折磨。戒药一个月了，药瘾发作的情况还没有得到缓解吗？夏洛特不解地问道。按照他的理解，熬过刚开始的那段时间。药瘾应该逐渐减弱才对，这就是魔药的可恨之处。他喝的是蓝焰魔药，戒药的时间越长，药瘾发作的频率越高，越是痛苦，就像是有无数的火在骨头上烤，痛不欲生。盖伊恨得牙痒，低声道：“贾德森家族造孽啊！”夏洛特若有所思。如果真是这样，贾德森家族和所有制造、贩卖魔药的家伙都是和恶魔一样的存在，一旦沾染魔药，便永远不得抽身。这些家伙简直该死！这一瞬间。他突然意识到魔药厌恶剂的重要性。如果他真的能够研发出效果稳定的魔药厌恶剂，对于那些饱受魔药折磨的人，那些可能被魔药坑害的人，都将是救命药剂。这不应该是他用来赚钱敛财的工具。带我去看看你父亲。夏洛特握住了阿布的小手，温声道：“好，我现在就带您去。”阿布暗淡的眼眸之中亮起了光，紧紧抓住了夏洛特的手，就像是抓住了救命稻草一般。“我也同去。”盖伊微微一愣，脸上同样露出喜色。把肩上的毛巾往一旁的架子上一搭，扯掉身上的围裙，换上了一套金铁打制的铁甲，外边再套了一件灰色麻布衣服。近段造势提了常用的大铁锤出来，一个随意的铁匠立马化身为一个矮人战士。没有人会怀疑那柄数百斤重的大铁锤有着怎样恐怖的威力。
，你们在此处等我一会，我回去拿点东西。”夏洛特和两人说了一声，拿着手术刀先行回诊所，从柜子上取了两瓶止血药剂、两瓶体力药剂，犹豫了一会，从柜台下的暗格里取了一瓶魔药厌恶剂，取四分之一兑了一瓶体力药剂，一并揣在兜里。阿布父亲的情况不明，夏洛特也不敢随便给他用药，而且。既然他已经撑过了一个月，体质和意志都非比寻常，他不必冒着提前暴露魔药厌恶剂的风险，直接给他用药。他打算试试减少剂量，对于药瘾的抑制是否还会有效。上楼换了一件戴兜帽的宽大袖灰袍，把裁决剑藏在灰袍里。夏洛特这才出门，快步走入迷雾。夏洛特把兜帽拉起，藏住自己的脸。虽然只是去隔壁那条街，但在深渊行走，这种程度的谨慎是必要的。和盖伊、阿布会合，三人一同前往阿布家。阿布加位于托瓦街，和今早那个兽人伊凡家在同一条街上，和巴卡街的距离倒是不远。托瓦街被贾德森家族所控制，一踏入这条街，一股萧条之意便扑面而来。街道上、角落里，随处可见兽骨嶙峋的魔药成瘾者，他们或坐、或躺，或者漫无目的在街道上游荡，深陷的眼窝，眼眸了无生气，行为迟缓或亢奋，就像是一群丧尸。在不远处的街角，一个身材高大的兽人正在兜售一瓶瓶蓝色魔药。一边收钱，嘴里还骂骂咧咧。小小一瓶魔药，动辄数千铜币，可依旧有许多人排着队购买，甚至还有为了争抢位置大打出手的。而这样的场景，在托瓦街随处可见，就连街边的商铺，也有不少兼卖魔药的，比如街口那家西巴酒馆，招牌上便写着“魔药出售”的字样。夏洛特一行进入街区，一双双眼睛便盯上了他们，不过目光落到全副武装的盖伊身上，才打消了念头。这样的场面，夏洛特无法理解。但大为震撼，一街之隔的巴卡街和这相比，简直是天堂。贾德森家族掌控着这条街，根本没有好好经营的意愿，而是用魔药进行疯狂的掠夺，把所有人压榨一空，包括生命。到处都是倒闭的商铺，满目萧条，宛如末世。而这一切罪恶的根源，便是魔药。这边，阿布带着夏洛特和盖伊快步拐进了一条巷子。巷子第一间屋子是个铁匠铺，只是门上铁匠铺的牌子已经结了蛛网，显得有些萧条。大铁门上挂着一把大锁，阿布从衣服里掏出挂在脖子上的钥匙，很快打开了门锁。盖伊伸手推开大门，屋子里很黑，门一开，一股潮湿腐臭的气息扑来，就像是踏入了一座阴森的墓穴。谁？一道沙哑的声音从里屋传来：“父亲是我，我带医生来看您了。”阿布连忙应道。熟练的摸黑点亮了一盏油灯，借着油灯微弱的光，夏洛特看清了这小铁匠铺的大概模样，规模比盖伊的铁匠铺要小些。但各种锻造用具都非常齐全，只是看得出已经许久没有人使用，都蒙了一层灰。阿布领着夏洛特向着里屋走去，跨过锻造室，继续往里走。有一间小屋，小窗户被木板钉死，密不透风，漆黑一片。房间里只有两张石床，一大一小。接着昏暗的灯光，能看到那张大石床上躺着一个矮人，或者说，是被绑在床上，因而手臂粗的金铁链条锁住了他的身体和四肢。干瘦的模样。和他这段时间见过的魔药成瘾者一样，棕色的头发胡乱披散着，已经结块。四肢被镣铐锁定的位置，竟是被磨损的深陷下去，伤口已经溃烂，看起来触目惊心。他努力昂起头，看着站在门口的夏洛特，那双和阿布一样的褐色眼眸闪动着希冀的光，不过很快又像是认命了一般，重新躺下，闭上了眼睛，嘶哑的吼道：“谁让你请医生了？我没钱，我们哪来的钱？”阿布有些害怕的抖了一下，垂着脑袋，就像个做了错事的孩子。克里。是我请夏洛特医生来的，盖伊摸了摸阿布的脑袋，出声道：“走，我不用医生看，没有人能治好药瘾的，没有人。”克里的声音沙哑中带着绝望，两行泪水止不住从脸颊滑落，双手握拳，铁链被绷紧，身体也在止不住的颤抖。夏洛特看得出，他应该是要瘾又犯了，强烈的痛苦正在摧毁他的意志，摧残他的身体。一个月都熬过来了，现在却害怕医生吗？夏洛特解开灰袍，取出随身携带的包裹。向着床边走去，被锁在床上一个月，但克里的身上并没有太浓烈的臭味，可见阿布这孩子的确懂事，为他父亲把清洁做得很到位。克里的情况比伊凡要更好一些，一个月没有服用魔药，虽然被戒断反应折磨得不成人形，但身体没有继续被魔药损害，至少没到油尽灯枯的局面。不过虚弱还是肉眼可见的，原本应该和盖伊一样壮硕的大汉，现在干瘦的像个地精。夏洛特心里有些唏嘘，这般模样，就算最后把魔药戒除了，恐怕也挥不动铁锤了。你能治好我？克里歪头看着站在床边的夏洛特，眼中满是不信任之色。我没有钱了，魔药已经掏空了我的家底。所有人都知道魔药成瘾无药可治，可这个医生却偏偏要上门给他看病，行迹可疑。你认为一个医生
，需要冒着风险来这里对一个肉眼可见贫穷的人行骗。夏洛特看着克里，冷笑道：“我来不是因为你这个沉迷魔药、败坏身体、败光家产的家伙，而是因为乖巧懂事的阿布德请求。”克里握着的拳头渐渐松开，警惕的表情逐渐崩溃，羞愧的别过脸去。我不问你当初是如何接触到魔药的，但如果你想活下去，接下去就得听我的。夏洛特在床边坐下，取出了一瓶浅褐色的药剂。你能治好我？克里看着夏洛特，这一次他的眼中满是希冀之色。说实话，魔药成瘾患者目前还没有成活的案例。夏洛特晃了晃手里的药剂瓶，微笑道：“不过，除了信任我，你没有选择，不是吗？”烛光昏暗，摇曳的药剂瓶在墙上泛起波浪。克里盯着夏洛特的眼睛许久，重重的点头：“我相信你。”是的，他没有选择。一个月了，没有人知道他这个一个月是怎么活下来的。他本以为魔药是可以靠意志戒掉的，但事实证明，这和意志无关。魔药的瘾根本无法戒除。每一天，每时每刻，他都在承受着巨大的痛苦，就像有无数的蚂蚁在啃食他的血肉，有熊熊烈火在炙烤着他的骨头，无法入睡，难以进食。前日他将阿布嘱托给唯一的朋友，那孩子虽然瘦了些，但勤快好学，以后应该能成为一个合格的铁匠。了却了心中唯一的牵挂，他已经准备做自我了断了。没想到。阿布带着医生来了，虽然他依旧没有把握，可只要有希望，谁又能拒绝继续活下去的希望呢？盖伊，你先带阿布出去吧。”夏洛特说道。“好的。”盖伊把孩子手里的油灯放在床边，带着阿布退出卧室。“铁链的钥匙呢？”夏洛特问道。“你确定要给我解开铁链？我担心药瘾强烈的时候，我会控制不住自己。”克里看着夏洛特问道。“我要给你服药，可能会有强烈的药物反应。你想让阿布又一通忙活吗？要是在窗台上。”夏洛特一扭头就看到了，要是放得不远，但克里显然是拿不到的，的确是个狠人。解开束缚着克里的铁链和手脚铐，夏洛特把那瓶掺着魔药厌恶剂的体力药剂递给克里。这是，这里体力药剂，不过我在里面加了点其他东西，不一定有效，但你可以试试。夏洛特解释道，把一旁的尿桶提到了床边备用。克里拔开塞子，仰头两口便将药剂喝了。卧室里静悄悄，两人都在静等药效发作。突然，克里的身体微微一颤。一股暖流顺着喉咙一直涌向胃，然后向着四肢百骸散去。被病痛折磨已久的身体，在这一刻得到了些许的舒缓。不过，这种舒服的感觉并没有持续太久。一股强烈的恶心感涌上心头，几乎是条件反射般，他便趴在床边的尿桶前吐了起来。这一吐简直翻江倒海。本来平日就没怎么进食，这一下更是肚子里有的什么东西全都给吐光了。你给我喝的究竟是什么药？几乎吐得虚脱的克里瘫回到床上，不解地看着夏洛特，不说是药吗？怎么感觉像毒药？才刚喝下去就吐得如此剧烈，除了吐，还有其他感受吗？夏洛特问道。相比于早上给伊凡喝的半瓶，剂量减半，而且掺着体力药剂，效果如何？有待观察。其他感受？克里愣了愣，然后眼睛骤然瞪大，噌的一下就从床上坐了起来，一脸难以置信的看着夏洛特。消失了，食骨之痛，蚂蚁啃食之苦，都消失了。克里不知该如何形容自己此刻的心情。饱受折磨的身心，在身体得到疏解的这一刻，已经被喜悦冲昏了头脑。那种感觉，就像是在沙漠里快要渴死的人，突然喝了一杯冰水一般，由里到外的畅快。一个月了，被整整折磨了一个月，终于在这一刻得到了救赎。眼泪不受控制的滑落的。克里下床就要给夏洛特跪下，别高兴的太早。这药效能够持续多久还是未知，是否能够根治也还没有得到验证。夏洛特扶住克里，没让他跪下。能够如此显著的缓解痛苦。我已经很满足，医生，非常感谢您为我之前的莽撞向您致歉。”克里一脸歉然道，“再次服用魔药也能让药瘾发作的反应得到缓解，不过随即便会进入一种亢奋的状态，精神、身体都被压榨。而用了夏洛特的药剂则不同，那是一种将病痛清空的感觉，整个人清清爽爽，像是重新活过来一般。更让克里震惊的是，夏洛特竟然有能够消除魔药药瘾发作的药剂。他也曾去医馆了解过，这世上根本没有能够戒除魔药的药剂。”就连缓解药瘾的药都不存在，所以他选择了最痛苦的一种戒除方式。可刚刚夏洛特给他喝的药剂，真的将他的药瘾发作的反应消除了。这个医生究竟是谁？记住，这世上没有能够医好魔药成瘾的药，你是靠自己硬熬过来的，而且现在也只是有所缓解。”夏洛特平静地说道。克里愣住，不过很快意识到夏洛特的意思，神情顿时一凛，点头道：“我懂了，在深渊活着不易，你我都明白。如果让贾德森家族的人知晓此事，”不光是你们父子没命，我也会跟着遭殃。夏洛特怕他不懂，直接点名。克里郑重点头。
。夏洛特收起包裹，道：“如果药引再次反复，你让阿布莱医馆找我，我会给你重新配药。”“好，有劳您了。”克里感激道。这时，盖伊带着阿布回来，看着去了铁链、躺在床上的克里，一脸担忧的看着夏洛特。医生，克里他，我给他用了药，但也只能稍稍缓解他的痛苦。他自己的意志很重要。”夏洛特收起包裹，他现在很虚弱，刚刚又吐了，需要补充一些食物和营养。家里有米和菜，我去给父亲做饭。阿布说了一声，便跑出门去生火煮饭了。盖伊，我好多了，家里没钱，医生的诊疗费还需要向你先借一些。克里开口道，面露羞愧之色。钱的事情你无需担心，好好养着，早日彻底戒除魔药才是最重要的。盖伊见克里表情不再狰狞痛苦，大为欣慰，转而看着夏洛特道：“医生，您看这次出诊需要多少费用？用了一瓶体力药剂。”这两瓶止血药剂和清洗药剂留下给他处理手脚上的伤，一共三百铜币。夏洛特说道：“这……”盖伊和克里对了一眼，有些为难：“您这般大恩德，怎么能只收这点费用？”克里挣扎着从床上坐了起来，泪光在眼中闪动。“您就按正常的诊费收取，我来出这个费用。”盖伊也是说道：“这就是正常的诊费。”夏洛特看着克里：“好好活着，阿布有师傅，也得有父亲。”克里重重的点头，别过脸，抹了一把眼泪。那阿布今天就不用去我那了，让他在家照顾你。明天早上我再来接他。”盖伊和克里说道。“我送夏洛特医生回去。”从漆黑的铁匠扑出来，夏洛特第一次觉得深渊的天其实也没那么黑，至少昏暗的光还能照亮周遭的一切。拉起兜帽，夏洛特跟在盖伊的身后，眼睛则认真的打量着托瓦街的一切。路边浑浑噩噩的魔药成瘾者，街口交易的兽人，远处一边吸食魔药一边嬉笑的黑魔味，还有那一条条街巷的布局，一一记在心中。在这条街上，魔药交易是摆在明面上的；而在巴卡街，魔药交易是被禁止的。他想获取魔药，这里显然是最佳选择。很快，他们便回到了巴卡街。夏洛特在肉铺顺便买了两只野鸡，盖伊抢着把钱付了，将他送到诊所前，再三感谢后才离开。夏洛特站在门前，看着盖伊的背影，嘴角露出了一丝笑容。谁说深渊只有混乱无序和六亲不认？这不就是有意吗？夏洛特的确没赚克里的钱。一瓶举世仅有的魔药厌恶剂，卖十万铜币也会有很多人趋之若鹜。血亏九千九，夏洛特提着两只野鸡，喜滋滋的进了诊所。老板，你捡到钱了吗？那么高兴。薇薇安关上门，好奇的问道：“晚上吃鸡，高不高兴？”夏洛特扬了扬手里的两只鸡。薇薇安的眼睛顿时亮了，连连点头，高兴。夏洛特注意到了，趴在柜台上，正在缓慢舔着自己又找的安娜。就像是一个刚刚得胜归来的将军，正在擦拭自己的宝刀，而在他的面前，整整齐齐躺着九只大小相近的小白鼠，全部以统一的姿势，四脚朝天的躺着。我不是说要活。夏洛特走到柜子前，话还没有说完，好几只小白鼠的便畏惧的颤了颤。好家伙，全是活的，排得整整齐齐，这是出来摆摊卖艺呢？这血脉压制，简直没谁了，甚至让夏洛特有些怀疑，安娜究竟是不是一只普通猫？他见过猫抓老鼠。可还从来没有见过能把老鼠管教的服服帖帖的猫，看这些小白鼠的品相和抽屉里关着那只杰瑞一号，简直一模一样。安娜可以说是非常严格了，非常好。今晚的鸡腿非你莫属了。夏洛特了一把安娜的脑袋，满意的把小白鼠全部关进了抽屉里。老板，你让安娜抓这么多小白鼠做什么？是要吃吗？薇薇安凑上前，有些纠结道：“我可不吃老鼠的。其实老鼠干还挺好吃的。”夏洛特微笑道：“真的。”骗你的，我也没吃过，啊，老板，你好坏！托瓦街，西八酒馆，那个死裁缝，今天还没把他的女儿拿来换药吗？一个膀大腰圆的猪头兽人半躺在唐衣里，声音低沉的问道。在他的身侧，两个看起来只有八九岁的人类小姑娘正给他按捏着肩膀和腿，眼里满是恐惧。是啊，老板，这死裁缝已经两天没来买药了，会不会？已经死了。一个酒保模样的狗头兽人说道。死了。西巴直起身来，脸上露出了几分狞笑。倒也不是没有这种可能，这老小子最受不了药瘾了。要是没死，早来求我了。他那女儿水灵可爱的很，今晚你去一趟他家，把他给我带回来。要是那老小子没死呢，那就让他去死。一个啥也没有的死裁缝，唯一还有价值的就剩他的女儿了。西巴伸手抚摸着身旁小女孩的脸，脸上的笑容愈发淫邪。老板，我懂了。狗头兽人心领神会的点头。夜幕降临，黑暗笼罩之下的深渊。变得格外寂静。偶有魔兽的嘶吼声从深渊上方传来，令人心生畏惧，忽远忽近的惨叫、惊呼，则为黑夜打上了危险的注脚。诊所大厅
。夏洛特看着自己动手做的分隔木笼，满意的点了点头。十个鞋盒大小的木笼子叠成两排，统一方向开了个小门，用小铁棒做了栏杆，方便进行观察。每一个笼子里放了一只小白鼠，这回大都蹲在角落里瑟瑟发抖。哎，哪一个是杰瑞了？夏洛特摸着下巴，陷入了沉思。长得都一样。哪还分得清？薇薇安凑上前，认真看着笼子里的小白鼠。这时，安娜跳上了笼子，拍了拍第二个笼子，看着夏洛特和薇薇安的表情，就像是看着一个愚蠢的人类。这个，夏洛特凑近了看了看，仔细看去，这只小白鼠的确要比其他小白鼠胖几分。看来这些天在诊所的伙食还不错，微胖了。夏洛特和薇薇安同时冲着安娜竖起了一个大拇指。夏洛特把杰瑞换到了第一排第一个，大手一挥道：“那他们从现在开始就叫杰瑞一号。”杰瑞二号，杰瑞，老板，你这取名也太随意了吧？薇薇安吐槽道：“名字只是一个代号，他们不会在意的。”夏洛特把笼子搬到二楼的空房间，这里暂时就被他当做实验室了。时间不早了，你也早点洗漱休息吧。”夏洛特和薇薇安说了一声，砰的关上卧室门，把身上宽松随意的长衫换成黑色紧身衣，把衣袖和裤腿用绑带束紧，以防关键时刻掉链子。取一块黑布，拿起剪刀的时候。夏洛特陷入了纠结：是剪成三角巾蒙上嘴巴呢，还是剪成长条挖两个眼洞蒙脸呢？传统技艺不能丢，夏洛特最终还是直接对折叠了一个三角巾，把下半张脸蒙上。接着，夏洛特再披上审判者的黑袍，拉上兜帽，提着裁决剑藏在宽大的黑袍之下。可惜房间里没有镜子，不然夏洛特定要好好臭屁的欣赏一下自己的装扮。全副武装完毕，夏洛特把窗户推开一条缝，仔细观察着窗外的动静。今夜倒是清静。没有受人来闹事，长街被画不去的黑暗笼罩着，只有零散几家店铺门口挂着的油灯，在迷雾中犹如魔兽的眼睛一般。静候了一会，夏洛特把窗户缓缓打开，手在窗台上一撑，就像一只灵巧的猫落到了地面，还顺手关上了窗户。落地瞬间，他脚下轻点，转进了诊所隔壁的小巷。深渊的一条街道，并不止于长街两侧的两排房子，每条街都有许多的巷子，大部分的住户都住在这些不知名的小巷中。也有小部分商铺因为支付不起正街高昂的房租，选择在巷子里开店。夏洛特沿着巷子一路狂奔，有意识地将在神秘空间中学到的灵光一闪进行练习，这样开阔的空间更适合练习步伐。只见他右脚点地，身体骤然冲出，伴着一道模糊的身影，竟是一步跨越了五米的距离，瞬间来到巷子口的槐树前。夏洛特的手里握着剑柄，忍住了接一记拔剑斩的冲动。现在他已经完全确定，在神秘空间进行的所有训练都已刻在他的身体里。不存在需要重新练习的问题。那上千场的殊死拼杀，被砍掉成百上千的脑袋，换来的是宝贵的实战经验。他的武技没有花里胡哨的东西，是真正的杀人技。深吸一口气，夏洛特再次引入黑暗之中，向着托瓦街的方向走去。相比于巴卡街，托瓦街要显得热闹许多。街头各处点着篝火，魔药贩子当街贩卖魔药，也有在巷子里流动贩卖的，日夜不歇。街道两侧，巷子的阴暗角落里，到处躺着魔药成瘾者。有的已经悄然死去，有的药瘾发作却没钱购买魔药，痛苦的拿头撞墙。没有人怜悯他们，因为他们早已自顾不暇，甚至没等人死，便已经有人上前搜刮他身上的物品，哪怕是一件残破的衣服也被扒得干干净净。夏洛特侧身藏在一根石柱的阴影里，看着不远处长着油灯，正向着这边走来的兽人。这条巷子他今天刚来过，刚刚已经把退路摸清，一旦得手，能保证第一时间离开。远处的巷子口站着两名黑魔卫。负责保护魔药不被发狂失去理智的家伙抢夺。托瓦街被贾德森家族经营多年，慑于黑魔卫的强大实力和残忍手段，抢夺魔药的事情极少发生，很少有成瘾者有把握在黑魔卫的手里逃脱。一旦被抓住，生不如死。所以，负责贩卖魔药的兽人面前挂着一个摆着十数瓶魔药的箱子，一手提着兽油灯，哼着小曲，不紧不慢地在巷子里走着。偶有住户开门出来，交钱购买魔药，要是遇到掏钱速度慢些的，还会遭致一顿辱骂，被骂的住户也不敢回嘴。拿着魔药，缩着脑袋便回去了。腰间挂着的钱袋子沉甸甸的，那兽人愈发春风得意，连哼着的小曲都轻快了几分。就在这时，一个黑影摇摇晃晃的向他走来，声音低沉颤抖的说道：“买，买药，老东西，跑快点，不然小爷不卖给你了。”兽人站定不动，满脸嘲弄之色。黑影跌跌撞撞的走到他面前，看脚步和佝偻的身形，应该是个老头，手踹在黑袍里，像是在掏钱。兽人抬了抬手里的灯。一眼瞥见那人藏在兜帽里、蒙着黑布的脸，顿时愣住。来人没有掏出钱来，递来的是一把黑色的长剑，和这夜一样漆黑。那把剑如夜色一般漆黑，如闪电一般快。
。兽人只见他抬手，黑光一闪，他的脖子已经被切开一道深深的口子。男人栖身上前，一手扶住他的身体，又在他的心口补了一剑。呵呵，兽人张嘴发出了两声痛苦的呻吟，然后就被塞进了一块破布，瞪大了眼睛，一会便断了气。油灯还被他死死攥在手里。夏洛特扶着兽人的尸体，慢慢移动到墙边，靠在树上。然后取出布袋，快速将他面前的十几瓶魔法药剂全部收入囊中，准备走的时候，一眼瞥见他腰间鼓囊囊的钱袋，伸手摘下，一同丢进布袋。东西到手，夏洛特长剑归鞘，迅速再次引入黑暗之中，按计划路线，快速离开这条巷子。兽人的尸体才轰然倒地，油灯砸得稀碎，火光随之熄灭。这时，巷口的黑魔卫才发现了异常，有人抢魔药。两名黑魔卫高呼，同时拔出武器，向着巷子里冲去。托瓦街上还有更多的黑魔卫闻声赶来，向着这条巷子涌来。而此刻，夏洛特早已在七八条巷子外的一处平房屋顶，听着远处的喧闹声，低头查看着自己的战利品：十二瓶魔药，还有一袋沉甸甸的钱币。用不着清点，他扫了一眼属性面板增加的财富值，这里一共一万五千铜币，抵得上他两三天营业额了。好家伙，意外收获满满！收好钱袋，夏洛特准备离开这个是非之地。嘘，小声点。先敲门试试，那死裁缝还活着没有？老板薪水那小丫头，你可别伤着她，不然回去老板肯定没好果子给你吃。死裁缝要是活着怎么办？他要是体面，你就让他体面；他要是不体面，你就帮他体面。啥意思？活着就杀了，死了就埋了，把他女儿抢走，带回去给老大当小老婆。明白。下方巷子里，两道鬼祟的身影小声对话，引起了夏洛特的注意。马匪。夏洛特猫着腰，悄然探头看了一眼。俩狗头兽人提着油灯，正扒着门往对面那栋二层小楼里看着。夏洛特借着昏暗的灯光定睛一看，那门上挂着一破牌匾，赫然写着“伊凡裁缝铺”。托瓦街第八巷，伊凡裁缝铺。夏洛特想起了早上伊凡的话，没想到自己跑了一路，好巧不巧到了伊凡家门外。不过眼下这俩兽人可不像好人，是来杀伊凡、抢他女儿的。听他们话里话外的意思，上边还有主使者，难道是伊凡早上提到的西八酒馆的老板？夏洛特握紧剑柄，贴着墙角，悄无声息地滑到了地上，冷眼注视着两人。死裁缝，开门！我们给你送药来了。高个的狗头兽人用力拍门，藏在身后的手里握着一把刀；另一个胖狗头则缩在一旁，手里握着一根大铁棒，已经举过头顶，随时准备给予开门的人致命一击。门里静悄悄的，真死了！高狗头嘀咕了一声，加大了几分敲门的力道，继续叫道：“开门，快开门，不然我踹门了。”厚实的木门在身高超过两米、力量强大的兽人面前显得格外单薄，像是随时可能被拍成碎片一般。二级类哈士奇狗头兽人，力量系，牙齿具有破甲特性，一旦被咬，有一定几率感染狂犬病。一级类柯基狗头兽人，力量系。夏洛特的眼前突然出现了两行备注，他眼睛一亮，对于对手实力的准确判断，在战斗中是非常重要的。兽人达到一定等级后，会觉醒种族天赋，比如眼前那个正在敲门的高个狗头。没想到还是头哈士猪，两级的兽人，而且还是力量系的兽人，力量至少在两千千克以上，叠加种族天赋，还有上浮空间，实力不容小觑。而且战斗的时候必须防备被狗咬，狂犬病无药可医，而且病症极度痛苦，他可不想因为被狗咬一口悲催挂掉。对方的目标是伊凡妇女，他既然碰上了，显然无法视而不见。黑袍完美隐匿了他的气息，所以在五米左右的距离，两个狗头兽人并没有发现他的存在。要同时应对两名兽人，而且还是越阶战斗。夏洛特的头脑此刻却是格外冷静，以少敌多，最重要的是一击必杀。只要杀死那头哈士猪，剩下那头柯基对他构不成太大威胁。而且他必须将战斗的动静控制到最小。现在托瓦街的黑魔卫正四处搜捕他，如果这边的动静过大将黑魔卫引来，那才是大麻烦。哈士猪敲了一会门，见里边依旧没有动静，目光一冷，向着柯基使了个眼神，后者心领神会。举着手里的铁棒就要砸门，嗨嗨，我没钱了，买不起药了，你们请回吧。就在这时，一道虚弱的声音从门里响起。哈施珠抬手指住了柯基的动作，声音放缓了几分，道：“没钱没关系，你把女儿交给我们，这两瓶魔药就是你的了。你们走，告诉西巴，我就是死，也绝对不可能把女儿交给你们。你们就死了这条心吧。”伊凡的声音变得激动起来，怒斥道：“哼，死裁缝，给脸不要脸！”既然你想死，那今晚我就成全你。哈士猪面露狠色，后退一步，向着柯基一挥手，后者再次举起手中的铁棒，向着大门砸落。砰！一声闷响
，厚实的木门上出现了一道深深的裂口。屋里传来了一声小女孩惊惧的尖叫声。哈士猪和柯基的脸上露出狞笑。砰，砰，铁棒砸在木门上，裂缝变成了缺口，并且越来越大。屋内，伊凡搂着一个小姑娘，满眼绝望的看着门上不断变大的缺口，藏在身后的手紧握着一把雪亮的剪刀。本以为戒除了魔药，生活很快就能步入正轨，没想到就算没有魔药。西巴这个魂球也根本没打算放过他们父女，他本就不擅长战斗，现在的身体被魔药掏空，更是连反抗的能力都没有。父亲，我怕。小姑娘把脸埋在伊凡的怀里，颤声道：“别怕，父亲在这呢。”伊凡泪流满面，缓缓举起了手里的剪刀，柔声道：“多拉，等会会有一点疼，不要害怕，父亲会一直陪在你身边，哪怕是死，他也不能让多拉落到西巴那个禽兽手里。那些可怜孩子的传闻，他早有耳闻。”哈哈，我要进来喽。突然，一个哈士奇狗头从砸开的洞里钻了进来，幽蓝色的眼睛在烛光中熠熠生辉。哈士猪很享受欣赏敌人绝望的模样，可当他看到伊凡手里举着的剪刀时，顿时不淡定了。死裁缝，你要做什么？一边吼着，哈士猪一边环绕式啃咬脑袋周边的木板。锋利的牙齿，强大的咬合力，让他犹如一台马力全开的超级电锯，原本只能塞进去一个狗头的洞，转眼就被咬的能钻进去一个人。哈士猪扒着门洞，就要往里钻。西巴和你们这群走狗，全都不得好死！伊凡绝望的诅咒道，举着剪刀便向着怀里的女儿刺下。噗嗤，是皮肉被穿透的声音。伊凡的手下意识的停住，剪刀几乎已经抵到多拉的背心，但剑是从哈士猪的心口穿出的，黑色的剑被鲜血染得格外妖艳。哈士猪被卡在门洞上，瞪大的眼睛一脸难以置信的低头看着从心口穿出的不规则剑尖，他努力想要回头，但长剑骤然拔出。他的生机似乎也在一瞬间被抽空，瘫软挂在了门上。你搞偷袭！门外，柯基看着眼前突然出现的黑袍人，愣了愣，回过神来后，立刻举起手中铁棒，便向着他当头砸下。夏洛特将刺在哈士猪后心的剑拔出，顺势接一记回旋斩。单薄的长剑与大腿粗的铁棒相碰，没有金石相击的剧烈碰撞，只有热刀切黄油般的丝滑畅快。铁棒被一剑削断，一同被削断的还有柯基那又短又粗的脖子。高高扬起的狗头。脸上写满了难以置信，夏洛特后退三步，避开了喷溅数米高的鲜血。两剑斩两狗，战斗结束的比他预期的更顺利，也更快。如果那头哈士猪不是非要展示自己的拆家天赋，也不会给了他如此大的空档。在神秘空间与审判者无数次的生死搏杀，除了武技熟练度的提升，还让他学会了如何捕捉对手的破绽。生死搏杀，成败往往就在一瞬之间。看着柯基的无头尸体倒地，夏洛特来到门前。一把将挂在门上的哈士奇扯下，丢在一旁。看着屋里还处于茫然震惊状态的伊凡，用低沉的嗓音道：“不想死的话，离开这里，立刻。”伊凡看着门洞外的黑袍人，回过神来，连忙起身感激道：“多谢救命之恩。”他怀里的小姑娘也是怯生生的看了夏洛特一眼，然后立刻又把脑袋埋进了父亲的怀里。夏洛特一扬手，数枚银币落入屋内，便转身离去。隔壁街巷已经传来了喧闹声，黑魔卫可能很快便会赶来，他必须尽快离开。至于伊凡父女，也只能自求多福了。不过能在深渊生活多年，没有谁是傻白甜，或许他们也能安然脱身。多拉，你把地上的银币捡起来，我们马上就要离开这里。伊凡和女儿说了一声，快步跑向里屋，很快提了一个包裹出来。父亲，我们要去哪呢？不要我们的家了吗？多拉捡回了六枚银币，不解的看着伊凡。伊凡鼻子一酸，环顾了一眼开了二十多年的裁缝店，眼眶不由得红了。可西巴已经对他们动了杀心。今日运气好，被神秘黑袍人相救，下一次可就不一定有这么好的运气了。我们还会回来的，但现在必须要离开了。伊凡给多拉披了一件破败的麻布衣裳，又在他的脸上抹了一把锅底灰，牵起他的手便向着门外快步走去。父女二人很快消失在迷雾之中。伊凡干瘦佝偻的模样，破败的衣裳看起来和街上游荡的魔药成瘾者并无两样。玉人便缩在角落，无人时快步行走，倒是很快便离开了第八巷。夏洛特离开的时候。远远看了一眼开在街头的西巴酒馆，灯火通明的酒馆门前站着六个壮硕的狗头兽人，不知多少人在那灯红酒绿里狂欢，又有多少人如伊凡这般一招不慎，追悔莫及。魔药害人不浅，作为一名医生，如果有机会的话，必让贾德森家族万劫不复。定，触发隐藏支线任务，覆灭贾德森家族，灭一族可救万人，何乐而不为？任务完成奖励，铜币 x 10000， 稀有道具一件。夏洛特翻越墙头的时候，系统的声音在他脑海中响起：“稀有道具，这可是好东西。”裁决剑和他身上的黑袍都是稀有道具，虽不知是什么，但系统出品。
必然不会太差。这任务他接了。卡罗尔想杀他，你死我活的局面可当不得圣母。一阶之隔，夏洛特很快回到了诊所，靠着黑袍隐匿气息的特性，一路上有惊无险的避开了几波黑魔卫的搜捕。现在托瓦街上到处是黑魔卫，可见贾德森家族对于抢夺魔药事件的重视。避开巡逻的狐卫，夏洛特还是爬墙回到了自己卧室。将今晚的战利品摆在桌上， 1 2瓶蓝叶魔药，一袋钱币。魔药先丢在一旁不管。夏洛特打开钱袋，开始耐心的分类，银币一堆，铜币一堆，然后装进钱箱。这个过程令人心情愉悦。除去接济伊凡妇女的六枚银币，还有 14,400 铜币，加上今早的营业额和之前的余额，他现在手里还有 23,520 铜币的现金，看起来似乎相当富裕。但一想到一个三阶魔法防护罩动辄十几万。立马又觉得自己是个穷鬼，将黑袍脱下折叠好放回衣柜，这可真是一件夜行神器，宽大而不累赘，隐匿气息的能力连狗头兽人都能骗过。换了一身居家服，夏洛特拿了一瓶蓝叶魔药，提着一盏油灯便进了隔壁的实验室。这魔药装在普通的玻璃药剂瓶里是幽蓝色的，而且状态看起来不太稳定，就像是一团正在燃烧的蓝色火焰。故而得名蓝叶魔药小白鼠听到动静，全都缩在笼子的角落里。夏洛特来到笼子前，拔开塞子。一股特殊的芳香迅速飘散出来，像是花香，又像女人香，如梦如幻。只是闻着，便让人有种轻飘飘的感觉。虚着眼睛的夏洛特突然睁开眼，看着不知何时已经递到嘴边的魔药，后背冷汗潺潺。他可是怀着警惕之心打开的塞子，没想到都差点着了道。这魔药确实邪性。再看笼子，原本缩在角落里的小白鼠们，这回全都来到了栏杆前，探着粉色的鼻子，用力嗅着空气里的魔药气息，看起来有些躁动。先给他们用药。以他们的体型，一次一滴的量应该差不多。夏洛特自语道：“开始给小白鼠们服用魔药，这东西对小白鼠的吸引力十足，所以喂药的步骤非常简单，一会就给十只小白鼠喂好了。”夏洛特关上笼子，后退了半步，观察小白鼠服药后的反应。本以为药效发作需要一些时间，但出乎预料的是，才一会功夫，笼子里的小白鼠便纷纷表现得亢奋起来。杰瑞一号在笼子里疯狂转圈圈，杰瑞二号开始拿头哐哐撞击栏杆。杰瑞三号则抓着栏杆，发出了奇怪的嚎叫声。杰瑞四号表现的稍微正常一些，开始原地打滚。杰瑞五号就有些迷了，竟然开始做俯卧撑。看着亢奋的沉迷于自己世界的小白鼠们，夏洛特拿笔记录了一下他们的行为，然后转身下楼。这会是服药亢奋期，得等到他们药效过了，药瘾开始发作，才能进行药物测试。他去了炼药室，在纸上写了几个配方，按照不同的比例增加和减少了几样药材，又重新炼了几锅药剂。他不认为原身随便抓了几样材料。就炼制出完美的魔药厌恶剂，但制药是一种非常严谨且复杂的学科，它极其不专业，只能在现有配方的基础上进行小幅改动，来试图寻找最优方案，比如减轻服药之后的不良反应，以及降低可能出现的死亡率。这对于魔药厌恶剂的大范围推广会起到非常关键的作用。卡尔瓦·迪诺公馆，书房。卡帕斯看着手中刚刚送到的密信，脸色渐渐变得阴沉。见卡帕斯面色难看，比尔问道：“子爵大人。”公爵大人的来信，可是说了什么重要的事情？父亲说，薇薇安那丫头在帝都出现了。卡帕斯咬牙道：“该死，这个死丫头是怎么跑回帝都的？怎么可能？我们一路追踪，她应该进了深渊才对。”比尔同样大惊，错不了。父亲说，那本笔记本在帝都出现了，让我们以最快的速度启程返回帝都，抓到那个丫头，夺回笔记本。卡帕斯将密信递给比尔，忍不住一拳砸在了桌面上。妈的！我们被戏耍了。比尔接过密信，认真看了一会，脸色凝重道：“我去安排飞行坐骑，明日一早我们便启程返回帝都。”卡帕斯微微合手，低声自语：“看来娶伊丽莎白的事得延后一段时间了。不过夏洛特必须死。”托瓦街西巴酒馆，你说什么？肥壮的西巴从舒适的躺椅上豁然起身，那死裁缝就剩一口气吊着了，还能用剪刀杀了他们俩，安然逃脱？不，不是的，老板。他们是被别人杀死的，一件一个。狗头兽人颤声道：“可能和今天抢夺魔药的那个家伙有关，用的都是剑。”西巴脸色一阵阴晴变化。今晚有人当街抢魔药，托瓦街几乎被黑魔卫翻了个底朝天，还是没有抓到人。这人胆子不小，恐怕实力也不弱。不知和伊凡有何关系？是否会找上门来？西巴酒馆虽然也卖魔药，可那是贾德森家族的大人们指缝里落了点汤给他喝，求爷爷告奶奶才得来的。他胆子不大，平时喜欢欺软怕硬。才能安然活到今天，去找个黑魔卫老爷通报一声，就说死裁缝妇女和那抢夺魔药的人有关。西巴吩咐道：“既然得不到，那我就毁掉他。”
。西巴肥尼的脸上露出了残忍的笑容。深渊就这么大，我倒要看你们父女俩能躲到哪里去。噩梦街道，那座巍峨的黑色大殿里，卡罗尔垂手站在一位极其壮硕的虎头兽人面前，低声道：“父亲，卡帕斯突然返回帝都，是否是帝都方面出了什么事？这不是我们需要操心的事情。”深渊一大枭雄埃尔顿声音低沉。虎谋扫了一眼自己最小的儿子，倒是你，一个被废掉魔法本源的小小人类，这么多天都没杀掉。语气间的不满和气急强者恐怖的威压，让卡罗尔的脑袋垂得更低了。这小子不知如何搭上了戴安娜，那女人派了护卫全天守着他，为了不和哈里曼家族正面冲突，不好动手。什么时候我们办事，还需要看那群狐狸的脸色。埃尔顿声音一冷，我已经派出金刚狼，今晚必取他狗命。卡罗尔连忙道。埃尔顿闻言不再过问，低语道。等克伦威尔那边的渠道打通，其他三家也没有存在的必要了。深渊不需要四大家族，乐意为您分忧。卡罗尔的眼中露出了兴奋之色。灭掉了其他三家，贾德森家族将在深渊一家独大，彻底掌控整个深渊。伊凡带着多拉，凭借着对街巷的熟悉，一路跌跌撞撞的逃离了托瓦街。刚松了口气，却遭遇了两个游荡的魔药成瘾者抢劫。伊凡本想将身上的钱交出，以求脱身，没想到两人拿了钱。还要打多拉的主意，怒火中烧的伊凡趁两人没有提防，掏出剪刀捅杀了其中一人，然后与另外一人扭打在一起。虽然伊凡最终杀死了对方，但大腿和腹部各被捅了一刀，鲜血直流。本就虚弱的伊凡视野渐渐变得模糊。多拉惊慌的哭声引来了周边的流浪者，他们像闻到了血腥味的豺狼，向着他们围拢而来。伊凡紧握着剪刀，绝望苦笑。他很清楚，一旦他倒下，多拉将要面对的是怎样的命运。就在这时。长街上驶来了一辆由四匹纯黑骏马拉着的华贵马车，车厢前悬着一盏瘦油灯，将那醒目的红色十字徽章映照得格外显眼。伊凡迷离的目光中蓦然亮起了光，拼尽全身的力量，拉着多拉的手向着马车扑了过去，扑倒在街道中间。赶车的车夫一惊，连忙拉住缰绳，黑马的马蹄几乎踩到伊凡的脸上，堪堪停住。怎么回事？车里一道温润的声音响起：“院长，有个男人和小女孩冲撞马车，好像受了伤。”我去把他们赶走，车夫应道，便要跳下马车。等等，马车车门打开，一个年轻的男人走了出来，看着扑倒在车前生死未卜的男人和那坐在地上无助哭泣的小女孩，俊朗的眉头微皱。他抬眼看向四周，黑暗中，十数双眼睛觊觎着他们，把他们带到马车上来。罗兰吩咐道：“是。”两名随车侍卫跳下马车，一人抱起伊凡，一人抱起多拉，上了马车。车门关闭，马车继续向前驶去，没有一人敢上前。夏洛特把炼制好的药贴上标签，放在实验室里，等明天早上起来看小白鼠的药劲是否过了，再给服药。洗澡的时候，夏洛特把今天增加的两万财富值换了两瓶大力药剂，吨吨吨就给灌了下去。药力在身体里游走，快速提升肌肉的密度和质量，力量肉眼可见的增长。肌肉外形似乎已经定型，除了六块腹肌轮廓变得更加深刻，并没有继续长块头。夏洛特很满意这种穿衣显瘦、脱衣有肉的状态，更容易降低对手的警惕。他才不想变成壮硕的正方形战士。他扫了一眼自己的属性面板，除了力量提升到一千千克之外，最惊喜的是武技熟练度的提升。拔剑术，初级，八百九十，一千，回旋斩，初级，八百四十，一千，灵光一闪，初级，七百九十，一千，每一项分别提升了三十点。要知道，他昨晚练了一夜的剑，也仅仅只是提升了十点熟练度，而今晚出门一趟，杀了三名魔药贩子。竟然就获得了三十点，这就是所谓的打怪升级吗？挺好的，他很喜欢。冷水当头淋下，夏洛特在心中默默复盘今晚的战斗，他的表现更像是一个刺客。近代最佳时机给予致命一击，以最小的代价收获最大的战果。越阶战斗充满了危险与未知，能用老鹰逼的方式解决战斗，自然是最佳选择。夏洛特可不会用骑士伪光正的三观来约束自己。他只是一个努力在这混乱的深渊活下去的普通人，但不是所有的战斗都有扮猪吃老虎的机会。提升自己的实力，也就变得无比迫切。在深渊，实力没有达到四阶高级骑士，永远谈不上有自保能力。努力赚钱，提升实力，迫在眉睫。换了睡衣，躺在床上，墙上的油灯还点着，裁决放在右手边，两张四阶魔法符咒放在左手边。说实话，这些天他都睡得不安稳。街上虽有狐卫巡逻，可并非守在诊所门前。对方若是有心，必能找到守卫空隙。魔法罩等级太低了，一个二级的防护罩，就算能短暂挡住三阶攻击。可如果对方来的是四阶强者呢？盯上他的不是什么土鸡瓦狗，用魔药控制着规模庞大的黑魔卫
，贾德森家族的实力恐怕在四大家族之中能排在第一位。躺在床上翻来覆去睡不着，夏洛特从被子下摸出黑石，红月裙里依旧静悄悄。大佬们没事，果然不喜欢水裙。看着聊天列表，夏洛特点开追光者，发了条消息过去：奇迹，这个世界上有治疗魔药药瘾的药剂或者方法吗？追光者，没有。夏洛特看着秒回的消息，有点诧异。奇迹。你上夜班吗？这么晚还能秒回？夜班？关心阁顶层慵懒靠在柔软躺椅上的玛利亚，嘴角微微上扬。从某种角度来说，似乎的确是这样的。追光者，我说过，你的任何问题都需要支付相应的代价。奇迹，如果我手里有能够治疗魔药药瘾的药剂呢？嗯，玛利亚不自觉地坐直了身体，眼中露出了几分不可思议之色。魔药在这一两百年间风行于世，种类繁多，但成瘾机制相同。一旦成瘾，无法戒除。哪怕是帝都光鲜亮丽的贵族阶层，也有许多沉迷于魔药无法自拔的。只是他们食用的多是高档魔药，副作用相对小一些，丰厚的家资更经得起霍霍。可即便是这样，每天都有贵族因为家中有人吸食魔药破产，或者被掏空身体，英年早逝。这世上没有戒除魔药的药剂，连治疗系魔法都无能为力。除非成瘾不深，靠熬的方法强行戒除，但那也是九死一生的办法。先有人能活着撑下来。如果真有这种药，哪怕十万铜币一瓶，恐怕那些贵族也会抢破头。而现在，奇迹说他手里有魔药戒除药剂，追光者，你确定你手里的药剂真的能够戒除魔药药瘾？奇迹，目前临床测试了两名患者，效果显著，但是否具有持续性和其他副作用，还需要一些时间来验证。追光者，你有药剂配方？奇迹，配方就是我研发的。玛利亚看着黑石，陷入了思考。毫无疑问，如果奇迹说的是真的。他研发出了戒除魔药药瘾的药剂，这将是足以震动整个伊索大陆的事件。要知道，就连巨龙都饱受成瘾魔药的苦，这将是一份价值巨大的配方。如果他想靠这个赚钱，很快他就能掌握巨量的财富，甚至比商人更加富有。当然，他没有心动。从出生开始，他就从未为金钱烦恼过。金钱账面上数字的增减，从来不会影响他的心情。但这个刚刚加入红月的年轻人，倒是真的让他有了几分兴趣。他知晓他的过往。甚至现在还被困在深渊那个小地方，解救落难小萝莉被情敌追杀，没想到突然掏出了一对王炸，一个被废掉魔法本源的魔法师，还能被审判者选中加入红月组织。他承认自己之前的确是低估他了。追风者，如果我是你，我会去找商人合作，他有能力把这份药剂利益最大化。商人，夏洛特也是从床上坐了起来，他知道追光者说的是组织内的那位代号商人的成员。审判者欠了他几千金币，之前还试图让他继承债务。追光者，不过商人比较奸诈，我建议你先找隐者聊聊，你们的关系应该不错吧？看着追光者的提醒，夏洛特对此人的好感也是提升了几分。奇迹，你对这份药剂毫无兴趣吗？夏洛特好奇地问道。他找追光者是因为之前的合作还算愉快，所以打算试试他的口风，看是否有合作的可能。但对方似乎对此毫无兴趣，直接把他推给了商人。追光者。我知道你在想什么。坦白说，我这个人对钱没有兴趣。夏洛特，啊，这追光者，而且我最讨厌麻烦。像这种东西，要是到了我手里，我还得想办法找人去炼制、贩卖。只是想想就觉得很麻烦。以夏洛特的推断，这应该是一个完全不缺钱的富婆，她很喜欢。而且，正如他所说，这种事情交给商通天下的商人来做，或许会更加得心应手。奇迹，我懂了。谢斯拉，夏洛特的字还没有打完。窗外，一声如丝袜被撕裂的声音响起，魔法防护罩被撕裂了。魔法罩就像一个倒扣的碗，薄润光滑。如果攻击的力量不够，它就显得无坚不摧，任你揉捏打砸，稳如泰山。可一旦攻击的力量超过上限，只是轻轻一划，就能在罩上划出一道口子，然后轻易的进入其中。显然，这一次的入侵者就是这样的恐怖存在。夏洛特扔掉手里的黑石，左右手一抓，裁决剑握在手里，魔法符咒藏入袖中，跳下床。退到墙边，神情凝重的看着窗户的方向。一道利爪蓦然刺入窗户，那是三根一尺长的银色利爪，犹如三把弯曲的利刃，扣住了窗框。砰！整座窗户被一把甩飞，而窗户的空洞处，赫然蹲着一头灰色的恐怖狼人。他有着犹如棕熊一般强壮高大的身体，猩红凶恶的眼睛盯着夏洛特，上扬的嘴角露出尖利的獠牙，如刀般尖利突出的利爪，只是抓着石墙，便留下了深深的印记。我听说你曾是个高级魔法师，怎么？被废了魔法本源后，转职成骑士了。狼人看着握着剑、一脸紧张防备的夏洛特，嘲笑道：“既然不能再仰仗魔法，手里
，有把剑，总归会有安全感些。”夏洛特尽量平静的说道，可声音还是带了些许颤音。倒不是他示弱，他是真的怕。卧槽，这可是能轻易破开魔法防护罩的狼人啊！至少是三级存在，更可能的是四级。而他不过是一个练习不到三天的骑士学徒啊！狼人最擅长战斗的兽人种族之一。现在窗户上站着的这位爆炸的肌肉线条、利刃一般的狼爪、布满浑身的伤疤、凌厉的眼神，无不彰显着他恐怖的实力。就算狼叔来了，今天也得给人家磕头认个仙人。力量、爆发、战斗经验，完爆夏洛特。夏洛特下意识的看了眼外面，不用看了，街上的胡卫已经被引走，至少要十分钟才能回来。狼人有些嘲讽的笑了笑，而我取走你的脑袋只需要一分钟。夏洛特的心顿时沉到谷底，显然狼人的话是真的。否则，这里的动静早该引来狼卫了。让一个四级狼人来杀他，卡罗尔对他的重视程度属实让他有点措手不及。明天或许会有人发现他的尸体，死因，狼人杀，不行，还没到绝境，至少我还有底牌未出。夏洛特将脑子里繁杂的想法赶走，让自己尽可能的冷静下来。胡卫暂时指望不上，他只能靠自己，至少撑过十分钟。薇薇安应该已经被吵醒，但这妮子还算聪明，没有莽撞的跑来看热闹。主卧面积不大。只有十几个平米，除了一张床和一个小衣柜，没有多余的家具。唯一的窗户此刻被狼人占据，打开反锁的房门需要一些时间，足够狼人把他的脑袋砍下来三次。唯一让夏洛特感到欣慰的是，这样局限的战斗场地他很熟悉，但这也意味着这将是一场无路可退的战斗，要么躺下死，要么站着活。夏洛特目光紧盯狼人，缓缓握紧裁决剑，脸上则是露出了几分恐惧和崩溃的表情，声音颤抖道：“你是谁？”为什么要杀我？狼人似乎很满意夏洛特临死前的崩溃表现，轻蔑的笑道：“既然你要死了，那我不妨告诉你，我是金刚狼。至于杀你的原因，只能怪你惹了不该惹的人吧。放过我，我可以把我所有的钱财都给你。”夏洛特踢了一脚床下的钱箱，箱子倒地，钱币洒了一地。别担心，等你死了，我会自取的。包括后边房间里的女人，闻着味道应该很美味，我会好好享用的。金刚狼看都没看地上的钱币一眼，咧嘴一笑。脚下踩着的半面墙轰然倒塌，庞大的身躯已是向着夏洛特扑了过来，张开的血盆大口携着浓浓的血腥味，高高扬起的右爪，三根利爪如利刃般向着夏洛特的脖子抓来，恐怖的压迫感。若是换成一个普通人，此刻恐怕已经被吓得无法动弹。夏洛特此刻表现的就像一个被吓傻了的普通人类，手里握着剑，却连剑鞘都没有拔出来，呆立在那，一副任人宰割的模样。金刚狼的眼中满是轻蔑和嘲讽。果然，人类这种劣等种族。是最不中用的。他也吃过人类魔法师的亏，但只要近了身，那些挥舞着秀气魔法棒的魔法师，一口一个，嘎嘣脆，毫无反手之力。而面前这个被废去魔法本源的废物，更是不中用。脑袋砍了，带回去交差。身体刚好够加个餐。人类细皮嫩肉，不用处理，最是美味。森然的利爪让昏黄的烛光都变得刺目。他似乎已经看到那人类细细的脖子被他砍断，鲜血喷溅的场景。这种感觉，他很熟悉。也很喜欢，甚至已经开始兴奋起来了。金刚狼头下的阴影将夏洛特笼罩，让他显得格外渺小。那如三把利刃的爪子，更是被三道森然白光所包裹着，远远的便让他的皮肤有种刺痛感。夏洛特的心脏在此刻剧烈跳动起来，在神秘空间之中被无数次斩首的记忆如潮水般涌来，但这并没有让他迷失，反而让他的脑子变得格外清醒。在他的视线中，狼人的动作似乎正在变慢，犹如逐帧播放的画面。高高跃起，露出的腹部挥舞着的利爪，如钢铁一般的肌肉，眼中高高在上的轻蔑，无数信息涌入他的脑海。小小的房间，狼人一跃便到了夏洛特的面前，向着他的脖子一爪拍下。就在爪子几乎落到夏洛特脖子的瞬间，夏洛特脸上的金黄之色瞬间消失，取而代之的是绝对的冷静。争，拔剑，斩，黑色的裁决剑瞬间出鞘，携着雷霆万钧之势向金刚狼的腹部斩去。金刚狼眼中的轻蔑消失，脸上第一次露出了慌乱之色。他从那把黑色的长剑上感受到了致命的气息，虽然看起来只是一把断了剑尖的长剑，却锋芒毕露，煞气冲天，不知有多少剑下亡魂。而这个看起来极为弱小的人类，出剑太快了，他甚至没看清他是如何拔剑的。那把剑便已向着他最为柔弱脆弱的腹部斩去，速度之快，时机之准，都透着老道的经验。不是说他是被废掉魔法本源的魔法师。什么时候变成骑士了？而且从他破窗时开始，便一直在扮猪吃老虎，只为关键时刻的雷霆一击。金刚狼身在半空中，不好闪避，却也不敢赌命去硬接下洛特这一剑。拍向夏洛特脖子的利爪向下一扫。
抓向那柄黑色长剑。这剑很锋利，可惜用剑的人不够强。剑很快，也很锋利。但金刚狼依旧很自信，因为他很强大。在荒野上百年的厮杀，让他拥有着丰富的战斗经验。哪怕是在黑魔卫当中，依旧是实战方面的佼佼者。身上的每一道伤疤都是他的勋章。卡罗尔派他来杀这个人类，就是要他十拿九稳的完成任务。只要格挡了这出其不意的一剑，正常交手。眼前这个不入流的骑士，连碰到他的资格都没有。一个骑士学徒，连他族内的狼崽子都能咬死。所以，狼爪按下长剑的同时，他张开血盆大口，向着夏洛特的脑袋咬去。浓烈的腥味扑面而来，那张开的大口能将他的脑袋整个吞下。夏洛特的神情并不慌乱，左手握拳，向着金刚狼的大口砸去。白皙的拳头在那血盆大口前显得格外渺小和可笑，就像是向着大象扬起拳头的蚂蚁。金刚狼的眼中闪过一抹冷笑，弱小而无畏的人类，他这一口能连着他的手臂和脑袋一起吞了。就在夏洛特的拳头几乎塞进金刚狼的嘴巴时，他忽然松开了手，在他的掌心处，一道红光骤然亮起，照亮了金刚狼的大嘴，一团炽热的火球瞬间爆射而出，轰入金刚狼的喉咙深处。魔法符咒，金刚狼大惊。与此同时，裁决剑亦是与狼爪相碰，叮，一声脆响，两根狼爪应声而断。但金刚狼的恐怖的力量也是让全力斩出的裁决剑被迫停住，只在他的腹部划出一道浅浅的血痕。剑柄传来的恐怖力道让夏洛特的手瞬间失去知觉，不过这都不重要。接着剑上传来的力道，脚下重重一踩，向着身后的木门撞去。轰！魔法符咒施展的火球术在金刚狼的口腔之中轰然爆炸，四阶魔法的恐怖威能几乎将整个卧室夷为平地，整栋楼都随之簌簌颤了颤。金刚狼被炸的道飞了出去。血液和烟尘乱飞，而近距离直面爆炸的夏洛特也没有好多少，身体还没撞到木门，整个人已经和木门一同被冲击波冲飞，砸翻了隔壁房间的墙，掉了进去。噗！夏洛特吐了一口血，他感觉自己全身的骨头可能都断了，身体肉眼可见的到处是伤口，完全不能动弹。这回就算来个小孩，也能把他给杀了。老板，你没事吧？躲在桌子下的薇薇安看清飞进来的人后，也藏不住了，连忙跑了出来。看着血人一般的夏洛特，急得眼泪簌簌直掉。给我疗伤，至少让我的左手能够动。夏洛特冷静命令道。他的左手应该是骨头断了，只有手指头能微微颤动。他衣袖里还有一张魔法符咒，那是他最后的底牌。虽然给金刚狼塞了一个深喉炸弹，但他还是没把握那个家伙是否真的死了。至于他为什么敢这么拼命，就是赌那发火球炸不死自己。只要他没死，薇薇安这个终极魔法师就是他活下去的保障。从一开始，他就没想过能用裁决剑杀死金刚狼。三阶的差距犹如天堑，他一个骑士学徒拿头去杀他四阶魔法符咒，能对金刚狼产生一些威胁。可如果他有所提防，顶多让他受点轻伤。所以他选择以骑士的方式战斗，打金刚狼一个措手不及。等他适应了战斗节奏，在生死搏杀的瞬间，再把魔法火球塞进了他的嘴里，用魔法师的方式解决战斗，双重反转，打了个他一个措手不及。的确成功骗过了金刚狼这个战斗经验丰富的老猎人，极限一换一，赌命。这种战斗方式，他在神秘空间里为了杀死审判者用过无数次，是弱者在死局中唯一获胜的机会。薇薇安吟唱着咒语，丝丝缕缕的绿色光点从魔法棒中涌出，进入他的身体，断掉和移位的骨头归位。他受伤的身体肉眼可见的恢复，特别是左手，竟是很快便恢复了知觉，捏住了另一张魔法符咒，一万铜币一张的一次性消耗品。就这样放了个烟花，夏洛特想想都肉痛，而真切感受着治疗系魔法的神奇功效，也是让夏洛特的认知有所刷新。从即刻见效方面来说，治疗系魔法的确有着外科手术无法比拟的优越性。呵呵，沉重的喘气声从废墟中传来，金刚狼果然还没死。夏洛特扶着床坐了起来，目光紧盯着漆黑的过道，手里紧捏着魔法符咒。你是终极魔法师，不应该什么战斗魔法都没学过吧？夏洛特低声问道。哪怕是他当年也掌握着水球术、冰锥术之类的水系进攻魔法，我我会冰强术，很熟练。薇薇安躲在夏洛特的身后，一脸紧张的小声道：“很好，如果等会外面那个家伙站起来了，你就在房门外立一道冰墙挡住他。”夏洛特说道：“嗯嗯。”薇薇安用力点头，握着魔法棒，紧盯着门口的方向。火球术爆炸的巨大动静也终于引起了巴卡街另一端追逐神秘黑衣人的两名护卫注意。糟糕！是诊所的方向，我们中计了。一名护卫停下，判断了爆炸方位，面色一变道：“球员，回去。”
。另一名护卫掏出一张信号符咒，往天上一丢，随着一声爆响，一个金色护卫标志出现在天空中。两名护卫调转方向，向着诊所方向狂奔去。远远的，他们便看到诊所方向燃烧的火光和冒起的浓烟，二楼更是被炸得千疮百孔，只剩几根柱子。一种不祥的预感升上两名护卫的心头。他们奉戴安娜小姐的命令，再次巡逻。明面上是护卫巴卡街，实则保护夏洛特，但从先前的动静来看，对方恐怕派出了四级强者，对付一个普通人类，多半是凶多吉少。夏洛特听到外面的呼吸声越来越轻，有几次他似乎试图爬起来，但都以摔倒告终。你，你耍诈！金刚狼含糊不清的话语间，满满的不甘和愤怒。是你先不讲武德，我只是想活命。夏洛特淡然道，终于松了口气，伴着几声不甘的低吼和一声重重的倒地声。外面终于没了声响，扶我起来，出去看看。夏洛特撑着薇薇安站了起来，提了一旁桌上的油灯，走出房间，踩在满地的残砖断瓦上，踏入一地狼藉的卧室。金刚狼躺在墙角的血泊之中，已经没了气息，脑袋被炸掉了半边，几乎看不出一个完整的形状。四级火球术在嘴里爆炸的恐怖威力，哪怕是金刚狼也遭不住。听着外面街道上传来的急促脚步声，夏洛特向薇薇安快声道：“把那把剑和那块黑色的石头捡起来，藏到你卧室的床下去。”胡伟拿着火把赶到的时候，化为废墟的卧室里，只有躺在血泊之中的金刚狼和靠着墙满脸是血的夏洛特。卧室的顶被掀掉了，四面墙全塌，角落里的木头还在冒烟。好在这个房间没有与邻居家毗邻，所以没有殃及池鱼。一名胡伟提刀上前检查入侵者，另一人则快步向着夏洛特冲来，一边从怀里掏止血药剂，一边问道：“夏洛特医生，你还好吗？”“嗨嗨。”夏洛特咳了两声，吐了一口血，低声道。死不了，但伤势有些重，竟然是金刚狼。另一边查看入侵者的胡卫惊呼道：“已经死了。”正准备给夏洛特用药的胡卫闻言也是一惊，扭头看着在火光照耀下没了半张脸的狼人，是他。金刚狼在深渊小有名气，是卡罗尔身边的强力护卫。狼人的种族天赋赋予了他强大的力量和速度，而在荒野上百年的游荡猎杀，则让他拥有超乎常人的实战经验。在深渊四阶之中，先有敌手。就算先前他们两人同时赶到，也没有把握耐把他留下，更别说将他杀死。然而他死了，在这座只有两个人的废墟里，死的竟然是他。而夏洛特还活着。两名护卫在看向夏洛特时，目光之中已是多了一分敬畏。夏洛特一个人杀死了金刚狼，不论他用的是什么方式，我运气不错，一发魔法符咒把他带走了，而我还幸运的活着。夏洛特苦笑着解释了一句。至于两名护卫是否相信？夏洛特从他们的目光中看得出，似乎并不是很信。胡卫给他喂了一瓶止血药剂，夏洛特没有拒绝，否则一会不好解释。薇薇安给他简单治疗过的问题。里屋还有人，胡卫的耳朵动了动，握紧了手中刀。是我的助手。夏洛特回头冲着里屋大声道：“艾琳，安全了，出来吧。”薇薇安抱着安娜走了出来，眼睛哭得通红，怯生生的模样非常符合一个被吓坏了的兽人少女模样。胡卫见此也是松开刀柄，很快。巴迪带着一队护卫赶来，看到诊所二楼的破败模样，一行人同样面色微变。直到上了二楼，看到还活着的夏洛特，才稍稍松了口气。可听到入侵者是金刚狼，而且竟然被夏洛特独自一人杀死后，众人看着夏洛特的表情就变得有些不同了。金刚狼的强大，众所周知，巴迪和他交过手，没有在他手里讨到便宜。作为卡罗尔的左膀右臂，竟然死在了一个失去魔法本源的魔法师手里。可从还没有散去的混乱魔法元素。以及满地的爆炸狼藉，又明显是魔法导致的，所以众护卫看着夏洛特，似乎等着他给一个解释。我运气不错，一发魔法符咒把他送走了。夏洛特只好再解释了一遍。这样啊，巴迪点点头，但看表情并不相信。他检查了一下金刚狼的尸体，被炸掉了半边脑袋，看伤口，火球应该是进了嘴巴。这样一位战斗经验丰富的狼人，可不会随便张着嘴巴，任由别人把火球塞进他的嘴里。而且巴迪还注意到金刚狼的右爪。虽然被炸得焦黑，但两根断掉的利爪并不是崩掉的，平整的切口更像是被利器切断。而在巴迪的腹部，还有一道不易被发现的伤口，同样是被利器所伤。不过巴迪并没有在人前多问，看着夏洛特道：“夏洛特先生，您的住所已经被毁掉，而且不知道他们是否还会卷土重来。为了您的安全，请您随我一同回哈里曼庄园吧，让戴安娜小姐安排您的住所，以及请医生为您疗伤。那就有劳了。”夏洛特点头。他的伤势经过薇薇安的急救之后。已经没有大碍，只需静养几日即可。但正如巴迪所说，金刚狼死了，鬼知道卡罗尔还会派什么样的杀手来。他可不敢赌自己下一次运气还能这么好。
，我需要带上我的助理艾琳，让她一个人待在这里，恐怕也不安全。”夏洛特提了个小小的要求：“可以。”巴迪看了眼薇薇安，点头应下。艾琳，去收拾一点东西，我们今晚要换个地方住。夏洛特和薇薇安说了一声，后者答应了一声，快步返回自己房间。不一会，便提着一个小包裹出来。夏洛特已经在胡卫的搀扶下站了起来。看着满目疮痍的房子，遍地断砖碎布，轻叹了口气：“不必担心，您只要到了哈里曼庄园，没有人能对您下手。”巴迪宽慰道：“我心疼的是被废掉的床和那一衣柜的衣服，这些东西都得花钱再置办一次啊。”夏洛特微微点头，目光扫见角落里落了灰的一角黑袍，看着巴迪道：“我这店铺里有些东西很重要，我要是去了庄园，您放心，我会留两名护卫在此看守，明日再找人来为您收拾和重建房屋，保证不会有人偷盗房中物品。”巴迪说道：“那我就放心了。”夏洛特点点头，走到角落，一把扯出黑袍，随意揉成一团，递给薇薇安：“这是我最喜欢的宝贝，看着还能用，先放你房间里吧。”薇薇安一脸疑惑的接过，转身塞到自己卧室的床下。下楼的时候，夏洛特扫了眼隔壁的实验室，还好，除了强烈了点，没啥大问题。就是不知道那些小白鼠被吓死了没有？从柜子上拿了几瓶止血药剂，又从抽屉里拿了三瓶魔药厌恶剂。夏洛特和薇薇安上了巴迪备好的马车，离开了巴卡街。父亲，隔壁的医生不会死了吧？从动静来看，多半是没了。啊，好可惜。那我以后用谁当原型呢？是啊，好可惜，少了一个稳定的客源呢。隔壁书店二楼，两道身影贴着墙侧耳，认真听着动静，小声嘀咕道：“隔壁诊所传出的动静太大了，整条街都听得清清楚楚。”街坊邻居都知道，夏洛特抱上了戴安娜的大腿，也招惹了不得了的大人物。今晚听着动静，多半是凶多吉少了。有人惋惜，有人幸灾乐祸。夏洛特坐在马车里，靠着软垫，又喝了两瓶止血药剂。这是喝给外面驾车的巴迪看的，不然不好解释，杀了金刚狼，自己竟然没什么大碍。薇薇安一脸担忧的看着夏洛特，几次欲言又止，藏在袖子里的手紧紧捏着魔法棒，就想给他奶一口。夏洛特冲着他微微摇头，卡帕斯才刚刚被骗回帝都，薇薇安要是再暴露了，岂不前功尽弃？闭目养神。夏洛特开始复盘今晚与金刚狼的战斗，凶险不必多说，运气更是至关重要。若不是在那神秘空间中被审判者百般磨练，让他有着远超普通骑士学徒的实战经验，今晚他恐怕已经死在金刚狼的爪下。越三街杀死一个四级强者，说不兴奋是假的。他展开自己的属性面板，玩家，夏洛特，职业，骑士，医生，药剂师等级，骑士学徒，一千，两千，财富值。两千四百二十八职业技能，清创换药，中级，一九八零，两千皮肤伤口缝合，高级，六百，四千尺桡骨骨折，切开复位骨板内固定术，初级，三百六十，一千阑尾手术，初级，二百，一千，特殊技能，止血药剂炼制，初级，二百，一千水润精华液炼制，初级，二百，一千拔剑术，初级，九百九十。一千回旋斩，初级；九百四十，一千灵光一闪，初级；八百九十，一千主线任务。深渊名医影响力达到一千，治疗一名患者可获得十影响力。进度：九百一十，一千。长线任务：清除魔化，重启世界。任务奖励：史诗级道具一件。支线任务：覆灭贾德森家族。任务完成奖励：铜币 X 1 0 0 0 0稀有道具一件。好感度面板，尚未开放。夏洛特惊喜的发现，拔剑术、回旋斩和灵光一闪的熟练度，竟然都提升了整整一百点。要知道，他认真练剑一晚，也只提升了十点。看来，生死搏杀才是提升熟练度最好的方法。不过，像今晚这样危险的提升方式，哪怕速度再快，他也不想体验第二次了。他可以赢很多次，但只要输一次，那就没有再爬起来的机会了。马车一路畅通的来到哈里曼庄园，看门人确认巴迪身份后。笼罩着整座庄园的大型魔法防护召开了一道口子，马车长驱直入，在一座精美的别墅前停下。夏洛特带着薇薇安下车，一名候在别墅门前的漂亮虎女仆上前，柔声道：“夏洛特先生，小姐在客厅等候您。”夏洛特看了眼薇薇安，会有人带艾琳小姐去休息的。女仆微笑道：“今晚有劳了。”夏洛特冲着巴迪拱了拱手，跟着虎女仆向着别墅里走去。宽敞的别墅大厅不是俗气的金碧辉煌，反而满目的少女粉。粉钻、粉金点缀其间，处处透着奢华与贵气。戴安娜穿着粉色真丝睡衣，慵懒地斜倚着柔软的沙发，一双圆润笔直的长腿交叠，展露着最为优美的曲线
。笑盈盈的看着走进门来的夏洛特道：“我听说你杀了一头狼，听他们说叫金刚狼。”夏洛特不卑不亢的答道，目光扫了一眼房东太太美妙的曲线，不愧是睡衣都能穿的那么妖娆的妖精。我的新睡衣好看吗？戴安娜把腿换了个姿势，很适合您。夏洛特欣赏的点头，有点意思。戴安娜坐起身来，看着衣裳碎裂、满身是伤的夏洛特，没想到。你的身材还挺好的，你就没看到我浑身的伤吗？眼里只有我美好的肉体。夏洛特谦逊道：“我每天都保持锻炼。”那安曼街的小姐姐一定很喜欢像你这样自律的嫖客吧？夏洛特，有这么聊天的吗？什么叫自律的嫖客？我要辟谣。夏洛特嫖的娼，关我夏洛什么事？我是一个正直的人，我从来不去那种地方。夏洛特正色道：“可我听有个朋友说，有本我在安曼街鬼混那些年的漫画，主角长得很像你呢。”戴安娜上下打量着夏洛特，卧槽，竟然传出去了！死作者，毁我名声！不过，夏洛特看着戴安娜，眼睛微微眯起。太太，你说的那个朋友不会是你自己吧？戴安娜的脸上闪过一抹红晕，正色道：“胡说，怎么可能是我？”他看着女人原本放松的脚趾，突然开始扣地。看来他猜的没错。太太，你也不想别人知道你看小黄曼的事情吧？夏洛特嘴角微微上扬。还是没敢把这话说出口，毕竟这可是戴安娜的地盘。不过，没想到戴安娜这样的女强人，竟然在背地里也看小黄曼。如果她认为男主角像她，那她平时带入的男主角是她。那今天那么晚了，她还穿着睡衣见自己，又想做什么？给我说说，你是怎么杀死那头狼的？戴安娜拍了拍手边的座位，示意夏洛特坐下，慢慢说。夏洛特看了眼自己脏兮兮的衣服，满是血迹和炭灰，无所谓，一会有人会来打扫。戴安娜不以为意的摆手，那夏洛特可就不客气了，往沙发上一坐，上等的兽皮里填充的是柔软的天鹅绒，一坐下就像是陷了进去，舒适的感觉让人感觉整个身体都得到了放松。他轻敌了，我往他嘴里塞了一张魔法符咒，顺发的四阶火球术，然后他就死了。夏洛特简洁明快的说道。戴安娜眼睛一亮，在嘴里爆开的四阶火球术，那一定相当绚丽吧？是挺绚丽的，脑浆、血液、火光齐发。夏洛特点头，人都差点没了。你杀了卡罗尔的走狗，他肯定不会放过你的。戴安娜笑眯眯道。所以，接下来你有什么打算吗？太太，我不想努力了，我想吃软饭。夏洛特靠近戴安娜，压低了几分声音道：“我想把贾德森家族灭了。”戴安娜愣了愣，然后像是听到了天大的笑话，笑得花枝乱颤。这是我今年听过最好笑的笑话。过了好一会，那颤动的胸脯才慢慢平静下来。他轻轻开拭着眼角的泪花。说说你的计划，戴安娜很欣赏夏洛特的才华，特别是夏洛特用手术救了露丝的消息传出后，更是有意与夏洛特合作，开设深渊第五家大型医馆，填补哈里曼家族在这方面的不足，所以他才会派出护卫保护他，全然不顾卡罗尔的威胁。可没想到，夏洛特竟然想要灭了贾德森家族。说实话，这种大话十岁的时候他也说过，贾德森家族的所作所为令人发指。可在深渊四大家族之中。贾德森家族的实力无疑是最强的，尤其是近几年，他们在暗地里用魔药控制了不少黑魔卫，据说三阶以上已经达到了三四百人。要知道，哈里曼家族精心培养的胡卫也不过百余人，杜鲁家族相对神秘，和外界联系较多，实力和哈里曼家族相近。丹尼尔家族实力最弱，所以最为低调，这些年也是被贾德森家族欺压的最惨，不少地盘都被抢夺。夏洛特说要灭掉贾德森家族，在他眼里只能算是一句笑话。这是我最新研制的魔药厌恶剂，喝了能够抑制药瘾。我打算在深渊大范围推广，毁掉贾德森家族的根基，从而灭掉他们。夏洛特从包裹里掏出一瓶药剂，降低了几分声音道：“魔药厌恶剂。”戴安娜看着夏洛特手里的药剂瓶，神情顿时变得严肃起来。“你确定这药剂能够抑制药瘾，让人戒掉魔药？”贾德森家族靠魔药发家，深渊也因为魔药变得乌烟瘴气，到处都是魔药成瘾者，不知多少人因此家破人亡。世人都知。魔药成瘾，无药可医，一旦上瘾，便是不死不休。贾德森靠着这赚的盆满钵满，还控制着一支强大的黑魔卫。这些年，深渊怨声载道，只是慑于贾德森家族的强大以及魔药的强大控制性，无人敢反抗。可如果夏洛特真的研发出能够戒除魔药的药剂，贾德森家族的根基将被彻底动摇，甚至连黑魔卫都不一定能够控制得住。这些年，贾德森家族大肆扩招黑魔卫，盯上了不少荒野冒险者，手段并不光彩，威逼利诱。在用魔药控制，因为受制于魔药，黑魔卫只能俯首称臣。可如果黑魔卫不再受制于魔药，
，又有多少还愿意为贾德森家族卖命？作为深渊能够独当一面的女强人，她轻易便推断出，如果这样的药剂真的存在，并且在深渊得到大范围的推广，将给贾德森家族带来怎样的冲击？所以，确定夏洛特手里这瓶药剂真伪十分重要。说实话，今晚的夜袭打乱了我的计划。原本我还要进行几轮测试，来确定准确药效以及最终配方。夏洛特同样正色道。目前只在两位重度成瘾的患者身上测试过，对于药瘾的克制效果十分显著，但是否能够达到永久戒除，还有待观察。戴安娜若有所思的点头，她的话倒是严谨，并未大肆吹嘘这药剂的功效。夏洛特补充道：“我需要三天时间试药，确定最终配方，确认无严重不良反应后，方可大规模生产。你需要什么都可以跟我提，包括街上随处可见的成瘾者，我也可以让人给你抓一批回来试药。我需要你保证我的安全。从今天开始，你就住在我这里。”我可以保证，没有任何人能伤害你。戴安娜笑盈盈地看着他，和房东太太住在一起，这不太好吧？夏洛特看着戴安娜，粉色的睡衣裹不住的柔软呼之欲出，圆润修长的大腿白的发光，那双美眸更是媚眼如丝，似乎诉说着今晚要发生点什么。我说你在想什么？戴安娜白了夏洛特一眼，扭着曼妙的腰肢向楼上走去，不忘回头冲着门外说道：“阿加莎，带她去客房休息，满足她所有要求。”好的，小姐。先前带夏洛特进来的狐女仆面带微笑，快步走来。夏洛特看着戴安娜妖娆的背影消失在楼梯转角，竟是有点小小的遗憾。夏洛特先生，您请跟我来。阿加莎冲着夏洛特暧昧一笑，在前面领着夏洛特向着一楼客房走去。客房同样非常豪华，一张大床，还配了大浴缸。阿加莎弯着腰给他放水，紧身的包裙将曼妙的曲线紧绷，让他的眼睛一时不知该往哪里看。满身是血和灰，他也想洗个澡。换身衣服，好好休息一晚。金刚狼夜袭，他被迫提前向戴安娜摊牌，寻求合作。戴安娜表现出一定的兴趣，但是否能够达成最终合作，还得看魔药厌恶剂的最终药效。明天他还得回诊所继续做实验，加紧确认最终配方。联手哈里曼家族覆灭贾德森家族的计划就会变得容易许多，这个机会他不能错过。至于和商人的合作，他打算找时间先和隐者大佬聊聊。医生，热水放好了。阿加莎笑盈盈的走来，开始为夏洛特宽衣解带。等一下，你这是做什么？夏洛特抓住了阿加莎解她腰带的手，服侍您泡澡啊。阿加莎柔媚一笑，小姐让我好好服侍您，满足您的一切要求呢。我平时服侍小姐泡澡，活很好的。夏洛特犹豫之间，她灵活的手指已经解开了他的衣带，脱掉了他的衣服，果然是个善解人意的小姐姐。您的身材很好呢，这胸肌、腹肌。阿加莎的手指轻轻划过夏洛特的身体。小脸通红的赞叹道：“那是我每天都有锻炼的。”夏洛特颇为骄傲的说道：“嗯嗯，我在阿曼街鬼混那些年，还是太保守了，把您画的干巴巴的。”明明这么有料的阿加莎附和道：“你也看。”夏洛特挑眉，气得牙痒痒。“狗作者，毁我名声！”夏洛特在阿加莎的服侍下，舒服的泡了个热水澡。阿加莎没有说谎，他的活的确很好。换上的睡衣，他只觉得浑身舒服，衣服都湿透了呢。医生。我服侍您睡觉吧，阿加莎贴了上来，两团柔软紧紧贴着她的手臂，温热的吐息直往她耳朵里吹。被水弄湿的衣服紧贴着身体，玲珑的身材倒不尽的诱人。你们就拿这考验干部？这谁经得住考验啊？夏洛特不动声色的抽回了手，微笑道：“睡觉就不必服侍了，我现在只想安静的睡一觉。你回去换身衣服，也好生休息吧。”他和戴安娜谈的是大生意，不能为了一点蝇头小利就昏了头脑。小姐让伦家好生服侍您吗？难道是刚刚我给您按的不舒服吗？您躺在床上，我还有好多招式没有给您使呢。阿加莎又贴了上来，声音柔媚入骨，纤纤玉手更是顺着衣摆便滑了进去，不安分的动了起来。要不是夏洛特今天被打的内脏移位、断手断脚，今天必要拿着妖镜助他修行。不如我教你算术吧。作为一名优秀的侍女，掌握一门技能很重要，才不会被淘汰。夏洛特抓住了他乱摸的手，正色道：“算术，对，请听题。”鸡和兔关在一个笼子里，共十个头，三十四只脚。请问鸡有几只？兔有几只只？阿加莎，这一晚，狐族少女阿加莎深刻感受到了数学的魅力。你说什么？金刚狼死了？卡罗尔瞪着眼，一脸难以置信的看着面前的黑魔卫。对，队长真的死了，是被那医生用魔法干掉的四阶火球术。他是四阶魔法师。那黑魔卫颤声道：“不可能，绝对不可能。”卡罗尔一拳砸在了茶几上。十只茶几瞬间粉碎，那个家伙明明已经被废掉魔法本源，怎么可能还是魔法师？卡罗尔依旧无法相信，他最忠心、最强的手下
，竟然被夏洛特杀了。他还有一句话没有说出口，就算夏洛特是四阶魔法师，也不可能是金刚狼的对手。同阶之中，金刚狼是几乎没有敌手，可他却死了。那个家伙呢？死了没有？卡罗尔冷声道。胡卫很快便赶到了，属下没有时间确认，但从现场的动静来看，可能死了。啪！废物！卡罗尔一巴掌将那黑魔卫拍飞，脸色铁青道。去查，看那个家伙到底死了没有？活要见人，死要见尸。是是是，黑魔卫捂着肿起的脸，小跑着离开。该死的夏洛特，我定要将你碎尸万段！卡罗尔握紧了拳头，咬牙切齿自语道。夏洛特一早便起床了，看了眼趴在桌边睡着的狐族少女，轻手轻脚的出门。阿加莎那丫头是腿软地下不了床吗？正在吃早餐的戴安娜看了夏洛特一眼，揶揄道：“夏洛特来到餐桌前，见给他备了一碗牛奶。”喝一份奶酪面包也不客气，在戴安娜对面坐下，喝了口牛奶，微笑道：“可能是昨晚累着了，让他多睡会。”金刚狼死了，卡罗尔大怒，正四处找你。戴安娜放下刀叉，用丝巾擦拭了一下嘴角：“你今天如果打算回诊所的话，我会让巴迪跟着你，那就有劳了。”夏洛特三两口吃完面包牛奶，起身离开。阿加莎揉着腥风的眼睛从客房出来，看到戴安娜，连忙强打精神上前问好：“看样子昨晚玩的还挺花。”戴安娜笑盈盈地问道：“医生让我做了一晚上的算术，后来我实在是困得不行，就趴在桌上睡着了。”阿加莎一脸委屈：“小姐，漫画书上是不是都是骗人的呀？我明明都照着学了，可他好像毫无兴趣。”做了一晚算术，戴安娜愣住，然后又忍不住笑了起来：“这个人倒是有趣。”夏洛特出门便见到了薇薇安，这妮子抱着安娜，立马凑上前来，小声道：“老板，房东太太家的早餐太好吃了，床也好舒服。早餐好吃吗？”我怎么不觉得？夏洛特撸了一把安娜的脑袋，看着安娜道：“诊所那边会休诊几天，他调的房子需要重新修建，安全起见。我们先在这里住几天，等会我回去拿些东西，你就待在这庄园里，不要到处乱跑。”嗯嗯，薇薇安连连点头，跟着女仆回了他的住处。马车已经备好了，我会随您同行。”巴迪上前说道。“有劳了。”夏洛特点头，跟着巴迪离开。时间还早，诊所门前还没有患者排队。不过昨晚的动静不小，有不少街坊邻居来看热闹的，瞧见二楼卧室的破败模样，也是不禁议论起来：这夏洛特医生是惹上什么人了？怎么接二连三的被找上门搞事啊？这是医生的卧室吧？昨晚的动静可不小，把我的春梦都吓醒了。瞧这样事，恐怕是凶多吉少。我听说动手的是贾德森家族的卡罗尔，惹上这位爷在深渊可真没活路。不是说夏洛特抱上戴安娜小姐的大腿吗？别提了，卡罗尔要杀的人，戴安娜能保得住？就在这时，一辆黑色马车在诊所门前停下，车门打开，夏洛特被巴迪惨扶着下了马车，走进诊所。这不是夏洛特医生吗？人家活得好好的，我就说戴安娜小姐要保的人肯定死不了。看样子他应该受了伤，而且还伤得不轻。诊所门前的人们安静了一会，随着大门关闭，又热闹起来。隔壁书店二楼，一个少女趴在窗缝处向下偷看着，脸上露出了几分欣喜之色。夏洛特顾不上那些街坊邻居的想法。一进门就直奔二楼实验室，关在笼子里的小白鼠们，这会已经集体陷入了药引发作的疯狂状态。有的拿头哐哐撞栏杆，头破血流；有的把自己的尾巴都咬秃了；还有一只愣是把厚实的木板咬了个洞，连脑袋都钻出来了。焦躁、痛苦，在这些小白鼠的身上肉眼可见，看起来和人药引发作模样倒是有些相似。这状态就是服药测试的最佳时间。夏洛特拿过一旁早就备好的药剂，逐一定量给焦躁的小白鼠喂上。然后按照不同的药剂在笼子上贴一标签，十只小白鼠都用药之后，夏洛特搬来小板凳，拿着记事本开始记录各只小白鼠服药之后的详细表现。这是试验非常重要的一环。杜鲁庄园，水晶灯照耀下的长桌上，一个白白净净的小姑娘正端着牛奶小口喝着，她的头上有一对金色的小鹿角，虽然长得有些瘦，但依旧白净可爱。罗兰就坐在她的对面，嘴角挂着温润的笑意。这小姑娘是昨晚捡回来的原本黑炭一样。没想到洗洗干净还挺可爱的。等到小姑娘把牛奶喝完，罗兰才温声道：“多拉，你的母亲呢？”多拉抬头，嘴角还挂着一圈奶渍，眼眶顿时红了，低声道：“死了，伸我的手死了，抱歉，我不该问的。”罗兰连忙歉然道，看着嘟着小嘴炫炫玉气的小姑娘，他觉得自己刚刚问的话简直是在犯罪。没事，罗兰哥哥救了我和父亲，您是我们的救命恩人。多拉忍住了眼泪，坚强的摇了摇头，又满是担忧的问道。父亲他还好吗？看着懂事的孩子，罗兰心里一软，从胸前口袋抽出丝巾，帮他擦拭了一下嘴角的奶渍。
，笑着摸了摸他的脑袋。放心吧，我可是深渊最厉害的医生，我会治好他的。可是，多拉有点纠结的点着手指。父亲说，深渊最好的医生是夏洛特医生呢。罗兰的表情一僵，又是夏洛特，竟然连这么小的小朋友都知道夏洛特了吗？这该死的胜负欲！嗯，夏洛特的确是一个好医生。罗兰微笑点头，心里让自己不要嫉妒，这只是一个小朋友的评价而已。而且他很快就会改变主意。走吧，我带你去看看你父亲，他应该要醒了。罗兰牵起多拉的小手，向着门外走去。昨晚伊凡受的伤不轻，与人打斗中被刺了五六刀。如果不是运气好碰上他，连送医馆的时间都没有。伤势治好了，不过真正让罗兰担忧的是他重度魔药成瘾的状态，身体已经被掏空，显然服用魔药的时间达到半年以上，药瘾发作的时候恐怕很难熬过去。我的女儿呢？多拉，多拉在哪里？刚到门外，伊凡虚弱又急切的声音已经响起：“父亲，父亲，我在这里。”多拉松开罗兰的手，飞快的跑进了房间。罗兰看了眼自己的手，竟是有点小小的失落。要是自己也有个这么可爱的女儿就好了。可他还没结婚，哪来的女儿？多拉，伊凡紧紧抱住女儿，看到女儿被洗得干干净净，而且换上了漂亮的小裙子，两行热泪忍不住滚落。昨晚他本以为自己必然会死，就是赌那马车上的人会看多拉可怜，把他带走，没想到。自己竟然没死，多拉也被照顾得好好的。罗兰站在门口等了一会，才进门来。您就是罗兰大人吧？感谢您救了我和多拉。伊凡连忙拉着多拉，就要给罗兰跪下。今早仆人送早餐来的时候，已经告知他是谁救了他。杜鲁家族的罗兰大人，杜鲁医馆的院长，深渊真正的大人物。罗兰伸手扶住了伊凡，没让他跪下，微笑道：“不必如此，我也只是顺手而为。”将伊凡扶回床边坐下，又问道：“你现在身体？”可有不适之处？除了浑身没力气，没有其他不适的地方。伊凡摇头，他可是很清楚自己昨天被那些家伙刺了多少刀。本以为必死无疑，没想到今天醒来，身上连伤口都看不到一个，只留下了几道浅浅的粉色疤痕。不仔细看，甚至都看不出来。罗兰不愧是杜鲁医馆的院长，医术实在是太高明了。那就好。罗兰微微点头，眼中闪过一抹亚瑟。他本以为伊凡的药瘾应该发作了，但观其言行，并不像是在强忍药瘾的模样。难道说？他昨天服过魔药，现在还处于亢奋期，但也不对。作为杜鲁医馆的院长，他见过许多魔药成瘾的患者，服用魔药之后，情绪会变得格外亢奋，行为和言语都会表现出异常。伊凡现在的状态显然不像是服药之后的表现。你昨晚背着的那个包裹，给你放在床尾了。罗兰随口道。伊凡闻言有些紧张的看了眼包裹，不过很快又收回目光，应了声：“谢谢。”他在紧张什么？罗兰眼睛微眯，那包裹昨晚在车上他已经检查过。里面有两瓶普通的体力药剂，还有两瓶未知药剂，但可以肯定不是魔药。因为担心伊凡药瘾发作伤害多拉，罗兰直接问道：“你有吸食魔药是吧？”伊凡闻言面露羞愧之色，垂下脑袋，低声应道：“是的，因为魔药败光了家产，落到了如今这般地步，我活得太失败了。”就在这时，一只小手伸了过来，紧紧握住了伊凡的手，骄傲地说道：“父亲大人现在已经不碰魔药了，他深渊最最厉害的裁缝呢，他会做漂亮的裙子。”伊凡低落的心一颤，看着挡在他身前的小家伙，掌心里软软的小手仿佛给他注入了极大的能量，让他的心重新变得温暖柔软。罗兰感觉自己又酸了，哪怕落魄成这般模样，可在女儿的心里，他依旧是最棒的裁缝，高大的父亲。不过他敏锐的捕捉到一样重要信息：你戒除魔药了。罗兰试探着问道，理智告诉他这绝不可能。像伊凡这样的重度魔药成瘾者，已经到了生命尽头，只能等死，绝不可能成功戒除魔药。但他现在的身体状态的确像是已经彻底戒掉了魔药，所以才没有出现魔药成瘾的症状，这有些超出了他的认知。是，是的，伊凡点头，目光有些闪躲，不敢和罗兰对视。得到了伊凡的亲口承认，罗兰不由瞪大了几分眼睛，但还是忍住了咆哮，在小朋友面前保持自己的素养，问道：“你是如何戒除的？”他参与过几次轻度魔药成瘾者的戒除治疗，但只成功一例，并且留下了严重的后遗症。每隔半个月，药瘾依旧会发作一次，只能让家人把他捆绑起来，硬抗过去。其他患者要么受不了药瘾发作的痛苦自杀，要么忍不住再次吸食魔药，彻底放弃。像伊凡这样的重度成瘾者，竟然成功戒除了魔药，这根本不可能存在。我，我是自己戒除的，减少魔药用量，慢慢就戒掉了。伊凡的目光有些闪躲，低声说道：“多拉，你父亲需要多休息，让女仆姐姐带你去花园里玩吧，那里有秋千，我会照顾好他的。”罗兰和多拉微笑道：“秋千。”多拉眼睛一亮，在伊凡的脸上亲了一下，叮嘱道：“父亲，你要乖乖听罗兰哥哥的话哦。”等多拉离开之后，
，房间里只剩下两人。罗兰才看着伊凡说道：“你在说谎，魔药如果如此简单就能戒掉，也就不会被称为魔鬼的邀请了。”伊凡低头沉默，手不自觉地抓着床单。别担心，我没有敌意。你知道的，我是一名医师，见过许多被魔药折磨致死的患者，其中的痛苦，你应该比我更加感同身受。罗兰诚恳地看着伊凡，如果真有能够戒除魔药的办法，那实在太好了，是所有魔药成瘾者的福音。伊凡抬头看着罗兰，他的神情是如此诚恳，目光是如此的纯粹。他下意识的看了一眼自己的包裹，很快又收回了目光。不行，他答应过夏洛特医生，绝对不能和任何人提起他。是那两瓶神秘药剂。罗兰敏锐的捕捉到伊凡的小动作。抱歉，罗兰大人，我帮不了您，我的确是自己戒掉的。伊凡尽量平静的说道。罗兰救了他，但夏洛特同样给了他新的生命。出卖夏洛特，让他陷入危险的境地。他绝不能做这样的事情。好的，是我冒昧了，你好好休息吧。多拉，我会让人照看的。罗兰微微点头，转身离开，去托尔街第八巷查查伊凡。他应该是开裁缝店的，查他最近去哪家医馆看过病。离开了这处院落，罗兰向身旁侍卫吩咐道：“小诊所也要查，特别是善于使用药剂的，都好好查查。”侍卫领命而去。罗兰一人在花园里踱步，眉头微微皱起。伊凡不愿透露，多半是帮他治疗之人的叮嘱。仔细想想，其中的利害关系倒也不难理解。戒除魔药的方法一旦出现，足以震惊整个世界。可这也将严重损害一部分人的利益。在深渊，贾德森家族绝对不会允许这种事情发生。这可是动摇根本的问题。那人为了自保，让伊凡保密，不难理解。作为一名医师，罗兰还是按耐不住好奇。如果戒除魔药的方法真的存在，为何不大力推广？这世界上受魔药折磨的人太多了，家破人亡、卖妻贩子的案例不计其数。最后被折磨得不成人形，然后死掉。那人怕卡罗尔，可他不怕；杜鲁家族也不怕。他早就看贾德森家族这群魔药刽子手不爽了。如果有机会，他一定第一个上前踩他一脚，让他永堕深渊。他读过《族史》，曾经的深渊可不是现在这般模样。千年前，为了躲避魔兽攻击，越来越多无法进入大型城市的流民进入深渊。这里是流浪者的庇护所，聚集着各个种族，并且在数百年间不断发展壮大。期间虽有几大家族崛起。但深渊民众依旧能够安居乐业，直到三百年前，贾德森家族的药剂师研制出魔药，深渊开始渐渐变味。魔药使人疯狂、易怒，让暴力开始充斥深渊的每个角落。高昂的价格、可怕的成瘾性，让成瘾者在破产之后开始杀人、抢劫，深渊越来越混乱无序。一切的根源就是魔药。如果没有魔药，没有贾德森家族，深渊一定会变得更好。药剂，药剂，夏洛特。罗兰突然停住脚步，想到了多拉先前的话，眼睛顿时一亮。被车去一趟巴卡街，服药之后，小白鼠们的反应各不相同。服用初始版的小白鼠吐得死去活来，不过药瘾的确是被压制下去了，趴在笼子里还剩了小半条命。减药版的则各不相同，有几管药剂根本就不起效，反倒是加速了药瘾发作。砰！有只小白鼠直接炸了，血和各种褐色液体溅得满笼子都是，还伴着一阵恶臭袭来。还好夏洛特的身法不错，避开了那喷溅的液体。卧槽，吓人！夏洛特连忙给那张药方画了个叉。这要是拿人做实验，估计得有心理阴影。经过测试，减少了巨型红蚯蚓的那管药剂，同样达到了消除药瘾的功效。而且服药副作用明显轻于初始版，小白鼠只是干呕了几下，便恢复了正常。夏洛特给这一版药剂写上待定的标签，清理掉那几个恶心的笼子。现在只剩下六个笼子，每种药剂有两只小白鼠试药。最后一组服用的是清水，显然喝水并不能解决问题。那两只小白鼠依旧处于药瘾发作状态。接下来再试试对魔药的抗拒性。夏洛特把昨晚没用完的那瓶魔药取出，刚打开塞子，那两只正处于药瘾发作期的小白鼠立马陷入疯狂，哐哐撞着笼子，就要往他的方向冲来。猩红的眼睛突出，仿佛随时都会爆出来。渴望，疯狂的渴望，这就是药瘾犯了的模样。夏洛特给两只小白鼠各喝了一滴魔药。很快，两只小白鼠便再次转入亢奋状态，开始原地转圈和做俯卧撑。相反的是，上边四个笼子，小白鼠闻到魔药的气息，竟是一个个缩到了笼子角落里，似乎对魔药表现得颇为抗拒。夏洛特抓了一只小白鼠出来，然后取一滴魔药往它嘴边凑去。小白鼠开始出现强烈的抗拒反应，就在魔药快要入口的时候，竟然吐了。这就是厌恶剂的得名吗？夏洛特把那吐了的小白鼠放回笼子，重新抓了一只出来测试。果不其然。服了药剂的其他四只小白鼠都对魔药产生了强烈的抗拒，厌恶之情溢于言表。而且服用了最初版药剂的小白鼠，可能是因为先前服药反应过于剧烈，再次面对魔药
，竟是直接陷入了昏迷状态，眼瞅着就不行了。夏洛特连忙给两只小白鼠喂了点体力药剂，才让他们缓了过来。而优化版的两只小白鼠状态则要好一些，但对于魔药的抗拒效果并没有打折。不错，再等一个药引发作周期，瞧瞧，看药效是否持久，药引会不会出现反复。夏洛特把记录本合上，夏洛特进了薇薇安的房间，从床底下取出黑石、裁决剑和黑袍。这是他目前最重要的身家，就这么随意的丢在家里，他可睡不安稳。取了一个长箱子，夏洛特把裁决剑和黑袍压在箱底，然后是日记本，上面放了几件衣服，准备带到戴安娜的别墅去。掩上房门，夏洛特拿出黑石，给隐者发了两条消息：奇迹，隐者前辈，我研制出魔药验恶剂，目前实验结果是能够有效抑制魔药药引发作，并且在服用之后对魔药产生强烈的生理反应。奇迹，我想将这药剂大范围推广。解救那些被魔药折磨的病患，找商人合作，合适吗？夏洛特放下黑石，估摸着以隐者这样的前辈大佬肯定不会秒回。没想到黑石刚放下，立马又震动起来。隐者，当真？隐者，你是说，你研制了能够戒除魔药的药剂？隐者，药效已经确定了。隐者的三连问将他的惊讶表现得淋漓尽致。夏洛特已经习惯了，毕竟只要懂魔药是什么东西的人，都明白一种能够戒除魔药的药剂是怎样的存在。奇迹，是的，已经在两位魔药成瘾患者身上使用过，目前效果显著。而且我用小白鼠进行了测试，药效同样显著。那边沉默了一会，隐者，三天内我会来深渊找你。在这之前，不要向任何人走漏风声，特别是商人。夏洛特看得出隐者字里行间的郑重，可是他并不是第一个知道消息的。奇迹，贾德森家族要杀我，昨晚还派了一个四级狼人夜袭，差点杀了我。我想把靠魔药起家的贾德森家族覆灭，已经向哈里曼家族的戴安娜摊牌，准备联手用魔药厌恶剂搞垮贾德森家族。这小子胆子倒是不小。万物书馆内，坐在书架旁的隐者看着黑石，不由失笑。贾德森家族是深渊地头蛇，靠着魔药起家，掏空了深渊，又用魔药控制着一只强大的黑魔卫，实力已经远超其他三大家族。他还不清楚夏洛特是如何招惹上贾德森家族，但他联手哈里曼家族。试图用魔药厌恶剂颠覆贾德森家族，可谓有勇有谋，不失为一招妙计。隐者，如果与商人合作，你可以靠魔药厌恶剂赚到很多钱，但前提是你得把药方握在自己手里，在商人那里，你才有更多的筹码。奇迹，其实我并不想靠着药方去赚取巨额的财富，这意味着真正底层的人拿不到这份药剂。市场上流通的少量药剂是可以卖出天价，但我更希望人们能够轻易的。买到价格低廉的魔药厌恶剂，至少比购买魔药更加容易。隐者看着黑石，脸上露出了几分欣慰的笑容，低声自语。审判者的眼光果然依旧毒辣，这小子有大爱。这份魔药厌恶剂的配方足以让他一生无忧，但他却做出了不同的选择。隐者，此事我会先帮你和商人谈谈。他商通天下，如果想要大范围推广魔药厌恶剂，没有比他更合适的人。奇迹，感谢前辈。夏洛特把黑石塞进箱子衣服堆里。刚刚做的那个决定，意味着他放弃了靠魔药厌恶剂大发横财的机会，但他并没有觉得很肉疼，反而觉得浑身舒畅。这个决定是他昨晚就下定的。这个世界上还有很多像伊凡、克里这样被魔药毁掉人生、陷入泥潭无法自拔的人。如果一瓶十铜币的魔药厌恶剂就能拯救一个家庭，改变那些无辜小孩的人生，这钱他不赚也罢。至于和商人如何合作，他是否会答应低价大范围发售魔药，这是后边才需要详谈的事情。目前他炼制一瓶魔药厌恶剂的成本是四铜币，如果大规模炼制，这个成本还有一定的压缩空间。以商人的头脑，薄利多销，一样有赚头。夏洛特提着箱子和几个装小白鼠的笼子下楼，又从炼药室里装了一堆材料和一口锅，这是准备搬到哈里曼庄园住一段时间了。诊所门前挂了块牌子：“身体包样仔，停诊三天。”来看病的患者看了眼二楼残破的房子，纷纷为医生祈祷，然后失望离开。巴迪，我需要找人修复房子。夏洛特找到候在门口的巴迪，工匠我已经安排好了。小姐和我吩咐过，怎么修按依师您的想法来，是推倒重建，或者按照原样修复。巴迪微笑道：“还能推倒重建？”夏洛特有些惊讶：“那费用，费用由我们出。我认为昨晚的爆炸已经严重影响了这座房子的结构稳定性，住在这样一座危房里，风险太大了。我们还是推倒重建吧。”夏洛特一本正色道：“好，新房具体的施工图今晚我会给你。这房子里的各种材料和书。”就有劳你们找个地方安置了。白简的新房子不要，这可不符合他的性格。这房子的地基至少有200平，但布局和利用率极差，愣是给人100平不到的错觉。
，而且年代久远，房子也有些老旧了。二楼甚至还有几处漏雨的地方，房东太太免费给升级改造，而且还能按着他的意思来，可不得好好规划一下。一楼工作区，二楼生活区，格局要清晰。在原生的日记本里，房东太太是一个小气的女人，怎么突然性格大变？难道她馋我的身体？为了避免社死，夏洛特又找了个箱子，把书架最上层的那排世界名著全部装了起来。然后挂了一道锁，一同搬到了马车上。重要的东西搬的差不多，一辆黑色马车在诊所门前停下，车门打开，罗兰走了出来，看了眼门前的胡卫，又是向着半开着门的诊所里看了眼，说道：“夏洛特医生在吗？我有事找他。”诊所停诊三日，请回吧。”一名胡卫回道：“我是罗兰·杜鲁，劳烦通报一声。”罗兰说道。胡卫闻言面色微变，正准备进门通报，罗兰少爷大驾光临，找我何事？夏洛特已来到门前，看着马车上的华贵公子罗兰·杜鲁的大名，夏洛特早有耳闻。作为杜鲁家族的长子，已经被定为杜鲁家族继承人的罗兰，还是杜鲁医馆的院长。说年少有为，绰绰有余；说投胎技术一流，也没毛病。除去杜鲁家族大少爷的光环，罗兰还是一位治疗系的高级魔法师。当年夏洛特二十岁成为高级魔法师，被吹嘘为百年难得一遇的天才。在这之前，卡尔瓦医学院的天才学长就是眼前这位。说起来，他们还算是师出同门呢。只是这位杜鲁家族的大少，怎么突然找上门来？夏洛特医师久仰大名。罗兰下车，走到麦格面前，伸出了右手。罗兰学长，幸会幸会。夏洛特握住了他的手，微笑道：“既然对方表达了善意，他不介意再拉近一点关系。”杜鲁家族掌握着深渊大部分的商品进口，经济实力雄厚，从坐拥两家医馆就看得出。和这样的人交朋友，好过多一个这样的敌人。今日冒昧前来。是想和你聊聊，不知可否进去坐会？罗兰温声道。夏洛特看不出他的来意，但显然罗兰不想让他人听到接下来的对话，侧身道：“昨晚遭了强盗，正准备重修一下房子，请进吧。”罗兰走进诊所，巴迪向他微微点头致意，然后便退出了诊所，还顺道关上了大门。看来你和戴安娜的关系还不错，罗兰笑着道。作为一名按时交租的房客，很难让人讨厌夏洛特同样面带微笑。小诊所让学长见笑了。麻雀虽小，五脏俱全，学弟谦虚了。罗兰打量着诊所，目光落到了货架上的药剂，一排排小小的玻璃瓶装着颜色各异的药剂，种类还不少。而且，你帮露丝小姐治好了腹部疼痛的病，可是给我们几家医馆好好上了一课。罗兰随意的走向货架，盯着那小小的药剂瓶道：“你这药剂种类倒是丰富，没有魔法，只能用药剂，小手段，入不了学长法眼。”夏洛特打量着罗兰，这家伙专程跑一趟，难道就是来和他商业互吹的？露丝的阑尾炎手术是他做的，没想到这事还传到罗兰耳朵里了。虽然夏洛特想把手术的名声打出去，但有时候还是会担心，要是医师协会那些家伙听说了，会不会又来搞他？那群披着华丽白袍的老家伙，可都是老硬币，神器之人被手术就活了，这脸打得可响了。还是说罗兰今天就是为了这事来的？想封口？这里有能治魔药药瘾的药剂吧？罗兰转身看着夏洛特，压低了几分声音。夏洛特的眼底闪过一抹亚瑟，但脸上却没有表现出分毫异样，失笑道：“这世上还有这种好东西？以前我也是不信的，但昨晚我救了一堆路人妇女。”罗兰微微一笑：“或许你应该认识他们。”伊凡妇女，夏洛特的心一沉，显然被罗兰救的是昨晚被迫跑路的伊凡妇女。好消息是他们还活着，坏消息是伊凡好像把他给卖了。这倒也不难理解，罗兰是一名经验丰富的医师，必然能够一眼看出伊凡的状态。一个重度魔药成瘾患者，药瘾竟然不发作，这就足够值得怀疑。夏洛特还在思考如何回复，罗兰已经从他的表情得到了答案。过去他们一直都夸赞你是百年难得一遇的天才医师，但现在看来，你还是千年一遇的天才药剂师。罗兰由衷的称赞道。夏洛特心里叹了口气，这种时候推脱已经没有意义。看着眼前的贵公子，他的脑子快速运转，思考着该如何拉他入伙，为覆灭贾德森家族再添一把火。卡罗尔要杀我。夏洛特说了一句不搭前言的话：“那药剂是一把好刀。”罗兰同样答非所问，进屋详谈。夏洛特走进书房，罗兰进屋，随手关上门，开门见山道：“有戴安娜相护，卡罗尔暂时动不了你。但如果你想对贾德森家族动手，或许我们可以合作。我昨晚已经和戴安娜确定了合作，这事我恐怕已经做不了主。”夏洛特微微摇头：“戴安娜那边我可以和她亲自谈，但我需要你给我一句准话，这药剂。”你是打算用来赚钱，还是拿来砍死贾德森家族？罗兰看着夏洛特的眼睛，如果是你
，你会怎么选？夏洛特反问：“这药剂如果拿来赚钱，的确可以赚到很多钱。”罗兰语气平静但坚定的说道：“但我更愿意把它当成一把刀，砍死恶贯满盈的贾德森家族，解救无数如那对路人妇女的底层人。”夏洛特看着罗兰，沉默了许久，缓缓伸出了右手：“看来我们可以谈谈合作的细节了。”两个男人的手紧紧握在了一起。半个小时后，罗兰离开了诊所。夏洛特红光满面的从书房出来。只觉得浑身舒畅。高级魔法师的治疗术果然比中级魔法师好使。他现在身上的明暗伤全消，身体状态直接被拉满。难怪治疗系魔法师那么受欢迎。一旦成为高级魔法师，就这恢复能力，带一个在身边，可不就是超级奶妈吗？夏洛特已经下定决心，要好好培养薇薇安。这丫头最近非常偷懒，都不见她练习魔法。这样什么时候能突破高级魔法师？坐上返回庄园的马车，夏洛特心情不错。罗兰的加入。无疑让他们的联盟变得更加强大。不过，具体的合作细节还要等戴安娜一起详谈，确定扳倒贾德森这条地头蛇的最终计划。一路上，巴迪并没有询问他关于罗兰的话题。不过，他知道戴安娜或许已经收到消息了。马车驶入庄园，夏洛特掀起一角车帘，打量着这座豪华的庄园。昨晚天太黑，啥也没看清。正中有座雄伟的白色大殿，殿前广场上立着一只九尾狐雕塑。马车绕过广场。石板铺就的道路两侧绿树成荫，花丛树影间坐落着一座座豪华的别墅。最重要的是，深渊化不开的浓雾到了这里，似乎都变得稀薄起来。一抬头，甚至依稀能够看到天上的云。阳光洒在庄园上，绿树成荫，金色的菊花开得正旺。什么叫底蕴？在深渊能看见天空，这就是底蕴。我听说罗兰来找你，还在书房里和你待了半个小时。夏洛特提着箱子刚走进别墅，坐在沙发上的戴安娜向他看来。悠悠道：“你们俩该不会再击剑吧？”夏洛特不知道这个女人的脑子里一天到晚在想什么，但对于这种严重污蔑她性取向的问题，她必须要做出严正回答。怎么可能？她只是在为我疗伤而已。夏洛特微微扬起下巴：“你看，我身上的伤势现在已经痊愈。”击剑双修的疗效这么显著，戴安娜大为吃惊：“什么鬼击剑？我说的是正经治疗，用治疗术的那种。”夏洛特一脸黑线。不过。罗兰为何会找上门为你疗伤？你们很熟吗？戴安娜盯着他问道。准确的说，这是我们第一次见面。夏洛特一脸坦然，他是为了魔药厌恶剂来找我的。你还联系了他？不是我主动联系的。我之前给一个路人用了药剂，他昨晚刚好救了那个路人，从他口中得到了魔药厌恶剂的消息，所以找到了我。夏洛特直接摊牌，他是来找我谈合作的。在搞贾德森家族这件事上，我们已经达成了一致。那我走。你认为哈里曼一家？能吃下贾德森吗？戴安娜沉默思考了一会，摇头。坦白的说，吃不下，硬塞容易被撑死。所以我同意了罗兰加入，有杜鲁家族作为同盟，我们覆灭贾德森的胜算就会变得大起来。夏洛特解释道：“罗兰那个家伙怎么会想对贾德森家族动手？”戴安娜有些不解。杜鲁家族的基本盘是一个稳定的深渊，他们从外部进口物品，在深渊进行流通售卖。贾德森家族搞魔药，对于深渊的居民的财富和生命进行掠夺。已经严重危及到杜鲁家族的基本盘，夏洛特说出自己的推断。不过，这罗兰在杜鲁家族有多少话语权？他的话能否作数？这两年，罗兰已经逐渐掌控杜鲁家族的核心权力，除了两家医馆，很多业务也是他在负责。要说话语权，他的确能够代表杜鲁家族。夏洛特若有所思的点头，又是看了眼戴安娜。那你呢？戴安娜微微一笑：“我能不能成为唯一继承人，就看你的表现了。”看来。我们都能得到自己想要的东西。夏洛特同样微微一笑。我和他约了时间，明天我们三方碰个面，商量一下具体的合作细节。好，戴安娜点头。医生，您的六只小白鼠也放到房间里吗？巴迪敲门进来，看着夏洛特说道：“是的，给我放到房间里。”夏洛特点头。等一下，什么老鼠？戴安娜不知什么时候缩到沙发角落里，神情有些紧张的问道：“只是我养的几只可爱的小白鼠而已，用来是要的。”夏洛特解释道：“没想到他这么御姐的一个人，竟然还怕老鼠，不行，绝对不能让老鼠进我的房子。”戴安娜斩钉截铁的说道：“巴迪，给他送到隔壁杂物间去。”“好的，小姐。”巴迪答应了一声，快步离去。夏洛特有些无奈，但人家女主人发话了，也不好强求。对了，谢谢您帮忙重修房子，就是出于安全性考虑，我能不能提点小小的要求？”夏洛特换了个话题：“你说，能装个高级一点的魔法防护罩吗？”深渊太乱了，这一天天的睡不安稳。夏洛特瞄了一眼戴安娜，虽然面上理所当然，心里还是有点没谱。毕竟这种要求
怎么听都有些过分了。你可以天天来给我事情啊！我这房子魔法防护罩是六级的，庄园外还有一道七级的魔法防护罩，保你睡得安稳。”戴安娜嘴角微微上扬，露出了一个妖媚的笑容。住在这，被夜袭的风险恐怕不小。夏洛特露出了欣喜的笑容：“真的吗？那我就安心住下了，保你满意。”戴安娜脸上的笑容一凝，她没想到夏洛特竟然这么不客气，轻咳了一声道：“加魔法防护罩也不是不行，得加钱，加多少？”听到要涨房租，夏洛特顿时紧张起来。戴安娜伸出了一个手指，加一千。夏洛特盘算了一下，房租涨到五千铜币，倒也不是不能接受。戴安娜摇摇头道：“是一万铜币，我会给你加装一个四级魔法防护罩，重修的房子也可以按照你的意愿来修。这也涨得太凶残了吧？直接翻倍还多。”夏洛特大吃一惊，但转念一想，四级魔法防护罩大几十万一个，房子还能按他意愿来修，店面和住房一起解决了，安全性又有保障。几番思量，还是咬牙应下。好，就这么定了。你那魔药厌恶剂可还有存货？戴安娜问道。有，给我拿一瓶。难道你也？我又不是傻子，会喝那玩意。戴安娜撇嘴。现在哈里曼家族还不是我说了算？这事能不能成，还得看我家老爷子的意思。夏洛特打开箱子，取出一瓶改良版的魔药厌恶剂奉上。戴安娜接过药剂瓶，声音微冷道：“记住，下一次和别人合作之前，得先问过我的意思。”夏洛特看着像个受了气的小媳妇的房东太太，忙不迭的点头：“好的，好的。”这事的确是他理亏。见夏洛特服软，戴安娜轻哼一声，揣着药剂，心情不错的向着门口走去。夏洛特回了房间，取出纸笔，开始认真设计房子。这次升级改造。将很大程度决定接下来很长一段时间他们的生活品质。戴安娜离开别墅，直奔庄园最为恢宏的那座大殿去。狐族的寿命非常漫长，只要达到四阶，寿命可达八百岁。现在的狐族族长是戴安娜的父亲德克，但族中大事的决定权还是在他爷爷阿尔弗莱德的手里。每天这个时候，他父亲都会在他爷爷那里商议一些族中事务，以及下两盘棋。戴安娜步入大殿后方的小花园，在那湖边的小亭子里，有两人正在对弈。我这宝贝孙女今天怎么愿意主动跑来看我这老头子了？须发皆白的阿尔弗莱德放下手里的旗帜，笑眯眯地看着戴安娜。坐吧，德克不苟言笑道。杜鲁庄园，古朴的书房里，数米高的书架前，两人隔着书桌对坐，檀香升起，袅袅烟雾，格外安静。老爷子，我认为这是我们班岛贾德森家族最好的机会。罗兰打破了沉默。埃尔顿这两年在不断扩张黑魔位，明面上是三百人，实际数量已经超过四百。而且还在不断扩大，我看他是想把我们三家灭了，彻底掌控深渊。坐在他对面的老人放下手里的书卷，似笑非笑的看着他：“你可有计划？有几成胜算？”老人是杜鲁家族的族长，罗兰的父亲约瑟夫。如果哈里曼家族诚心合作，再把黑魔卫内被强行拉入伙的冒险者策反，有七成胜算。罗兰说道：“你如何断定哈里曼家族会诚心合作？又如何保证能把黑魔卫策反？你这七成胜算？”我看还得打折扣。约瑟夫摇头：“你必须做最坏的打算，而不是先预想最佳的状况。这些年，我们也积攒了一些外部力量，有魔药厌恶剂加成，就算只有我们一家，全力以赴，胜算不低于四成。”罗兰说道：“现在是最好的出手时机，时间拖得越久，对我们越是不利。”我认同你的判断。约瑟夫微微合手，但必须让哈里曼家族下水。阿尔弗雷德那只老狐狸，鬼精着呢。要是我们和埃尔顿拼得你死我活，他们坐收渔翁之利。以后深渊就是他们一家独大了。德克膝下无子，只有戴安娜这一个女儿。虽是族长，但想要将族长之位传给戴安娜，在族中也是一直有反对的声音。德克的弟弟倒是有个儿子比利，比戴安娜大几岁。这些年，那父子俩在族中没少活动，得了不少族中长老的支持，想要竞争继承人的身份。阿尔弗雷德做事这一切，没有阻止，也没有赞同，给足了想象空间。今日戴安娜来此，已经和德克提前通过气。与其将哈里曼家族交给比利那个不成器的家伙，德克更愿意相信自己的女儿。至少从这些年的表现来看，他已经有独当一面的能力。但归根结底，最终决定权在阿尔弗莱德手里。今天戴安娜要谈的事情，关乎着哈里曼家族的存亡以及未来的可能性。如果他能办成此事，那比利将彻底出局，再无和他竞争的资本。爷爷，这是能够治疗魔药药瘾的魔药厌恶剂。戴安娜将药剂瓶轻放在棋盘上，服了这个，不但能够戒除药瘾。还会对魔药产生强烈的厌恶感。阿尔弗莱德脸上的笑容一凝，看着棋盘上小小一瓶药剂，又是抬头看着戴安娜，有些难以置信道：“你说这药剂能戒除魔药？”“是的，已经做过测试，药效显著。”戴安娜点头。阿尔弗莱德拿起药剂瓶
打量着水晶瓶里的棕色液体，然后看着戴安娜问道：“这可是好东西，从何处得来？”巴卡街，一个名为夏洛特的医师研制的。我听说这段时间你调配了不少狐卫在巴卡街巡逻，就是为了他。是的，这医师有些水平，我本想拉拢他，在巴卡街上开一家大型医馆，让咱们哈里曼家族也拥有属于自己的大医馆。不过他被卡罗尔盯上，三番两次派人杀他，昨晚更是派出了四级狼人刺杀，所以。我把他暂时接到了庄园里，他拿出这魔药厌恶剂，想要与我们哈里曼家族合作，联手铲除贾德森家族。戴安娜答道：“铲除贾德森家族。”阿尔弗莱德失笑，这小子口气倒是不小。他以为埃尔顿手下四百黑魔卫都是吃素的，所以他又找到了杜鲁家族的罗兰，准备联手我们两家，一同对付贾德森家族。戴安娜解释道：“杜鲁家族。”阿尔弗莱德沉吟：“约瑟夫那小子可不傻，真愿意为了那小子和贾德森家族死磕。”父亲。这两年，埃尔顿野心勃勃，吞了丹尼尔家族不少领地，而且还把主意打到了我们两家身上。魔药已经开始渗透到我们的领地，而且他们还在不断扩招黑魔卫。我们要是不主动出击，恐怕要不了多久，他就得吞并我们两家了。”德克面色凝重地说道，“埃尔顿这个家伙贪得无厌，是个祸端。深渊要是彻底被魔药吞噬，哈里曼家族也的确无路可退。”阿尔弗雷德叹了口气，看着戴安娜道：“合作之事要慎重。”必须让杜鲁家族也全力以赴，免得我们在前面冲锋，让他们在背后捡了便宜。这么说，您同意了？戴安娜面露喜色。如果这东西能策反一百名黑魔卫，等到你们动手那天，我会亲自参与。阿尔弗雷德摇晃着手里的药剂瓶，平静说道。夏洛特用了一个下午的时间，终于完成房子图纸的最终定稿。一楼重新布局，手术室变成了两个，并且增加了一间住院病房、炼药室、实验室都有，诊断室进行了精简。布局更加合理，后院和水井得到了保存。二楼则修了四个房间，每个房间自带卫生间，就按照戴安娜别墅的水准来做，用魔法阵法抽水，实现完全无锈，而且标配一个大浴缸。你要永远相信魔法世界匠人的手艺，科技不够，魔法来凑。一万铜币一个月的房租，不让自己住的舒服一些，可太对不住钱包了。厨房当然也要保留，布局不变，土灶加大锅。Y Y D S， 看着手里的图纸，夏洛特觉得资本家看了。都要流泪，唯一让他担心的是工期。这样一套高端定制别墅，没个大半年应该修不好吧？那他还得先找个铺子继续营业。作为一名医生，本职工作不能丢。一个月一万铜币的租金让他感受到了压力。把图纸交给巴迪，阿加莎送来了晚餐让他享用。可能是昨晚补习数学用力过猛，这小狐狸看他的目光有些幽怨。少女，今晚要不要试试水管进水放水问题？夏洛特微笑着问道。我拒绝。阿加莎面露惧色，扭头便跑。算术太可怕了。夏洛特看着阿加莎的背影，笑着摇了摇头。这大概就是知识的力量吧。回到房间，他习惯性的掏出黑石瞄了一眼。有条新消息是商人发来的。商人，奇迹小兄弟，我听隐者说，你研发出能够戒除魔药的药剂，此事当真。夏洛特眼睛一亮，看来隐者已经和商人联系过。奇迹，是的，魔药厌恶剂不光能戒除魔药。还会对魔药产生强烈的抗拒反应。夏洛特手指轻点，商人，那可是好宝贝。你的想法，英哲已经和我说了。不过我这个人就赚钱这点爱好，做慈善这种事情不是我的长处。不赚钱的生意，我从来不做。知己啊，这人要是在眼前，夏洛特必须和他喝两杯。不过商人的这番表态倒是让他有点为难。商人，我明白你的意思，你就是想让那些底层的魔药成瘾患者也能获得魔药厌恶剂。从根源上铲除魔药的生存空间。在讨论如何操作之前，我冒昧的问一句：制药剂的成本你能控制在多少钱一瓶？奇迹，目前我的制药成本是四铜币一瓶。商人，卧槽！商人，大哥，你四铜币就把戒除魔药的药剂炼制出来了？这要是被药贩子听到，能吐血吐死。商人，就凭你这恐怖的成本控制，我今天就把话放这了。这单生意，咱俩合作。我保证能让伊索大陆上所有需要魔药厌恶剂的人都买得起，还能让你把审判者那三千金币还上，再赚走三千金币。夏洛特看得一愣一愣的，再仔细看了一会，确定商人说的是三千金币，而不是铜币后，不由倒吸了一口凉气。那是多少？那可是三千万铜币！奇迹，不是说了，我和审判者不熟，凭啥要我继承债务，赖掉审判者那三千万？可就是六千万了！奇迹，而且，你如何在低价铺货的情况下赚取那么多的钱？商人，你继承了审判者的黑石，而且还是他推荐加入组织的。按规矩，你就是得继承他的债务。商人，至于赚钱，简单来说，吸食魔药的人有很多，各族都有
，咱们从上到下一茬一茬的收割。那些顶级权贵，一瓶能让他们子女戒除魔药，且保证不再复吸的神奇药剂，五十万铜币一瓶不算贵吧？那些家产丰厚的地主，十万铜币一瓶不贵吧？那些在城里开着商铺的小资家庭，一万铜币杀死一只吞金兽，愿意买单吧？那些家里还有点余粮的平民，一千铜币不算贵吧？那些几乎要出门拦道的家伙。戒了魔药就能正常生活，会不会把口袋里仅剩的一百铜币掏出来买一瓶？那些躺在街上乞讨的乞儿，碗里会少那十铜币。最后真有那些躺在街上啥也没有的，那就免费给他们灌一瓶，又还能剩下多少人？前期药剂产量不足，高价赚钱来提升产量，这是最基本的循环逻辑。你说这生意要怎么做才能不赚钱？夏洛特看着黑石，陷入了沉默。一句大佬牛逼到了手边，硬是给憋了回去。这就是商界巨擘的思维方式吗？如果按这个方法卖，夏洛特觉得六千万还是保守了点。当然，也可能是商人给他的分成比例问题。这样不光把药剂推广到全世界，而且还把钱给赚了。夏洛特思考了一会，对这个看似稳赚不赔的生意提出了自己的疑惑。奇迹！这么玩，那些花高价的有钱人不会闹事吗？这可不就是把有钱人当傻子？商人，如果连这种小事都摆不平，我能叫商人？咱们卖这药，明码标价。你情我愿，谁敢闹事我就搞谁，保准没问题。而且你只需要将药方交给我，其他的啥也不用管，等着分钱就行。夏洛特一想也对，追光者和隐者对商人的实力都非常认可，可见他的能量。他敢这么玩，必然有其把握。而且整个计划当中，他除了出张药方，啥也不用参与，只等分钱即可。奇迹。那咱们谈谈具体的合作细节以及分成。商人，合作的事情有隐者在中间做保，咱们又都是红月的人。你不必担心我吃你钱，建药剂工厂、推广销售药剂、打点关系，这些事情全部交给我来做。你只需要将药方交给我即可。扣除各项成本之后，净利润你我二八分成，你二我八。每三个月我会给你结算分红一次，你觉得如何？乍一看，二八分成似乎很亏，但仔细一想，夏洛特在这场合作里又付出了什么呢？一张药方而已。而商人恐怖的渠道能力。可以将魔药厌恶剂销售到伊索大陆的每一个角落。奇迹，合作愉快。哈里曼家族和杜鲁家族这种区域小霸王显然不具备这种能力。等他们开发市场，那可就真是遥遥无期。商人，在我铺开渠道之前，我需要先对你的药剂进行测试，确定药效。有钱人不在乎多花点钱，但如果要喝出问题，那可就有些麻烦了。夏洛特切出聊天界面，快速给隐者发送了一条消息。奇迹，隐者前辈。我和商人已经就魔药厌恶剂的合作事项进行详谈，他现在让我发送药方给他，我现在是否能够信任他？隐者，放心吧，商人重利也重信，而且当年审判者还救过他一命，他不会因为这点钱算计你的。奇迹，好的，这家伙审判者救了他一条命，竟然还追着他要三千万欠款。不过隐者的话也是让他彻底放心下来，原来这钱在大佬眼里只不过是小钱而已。重新切回商人的聊天界面。奇迹，我可以把药方和详细的炼制步骤发送给你。夏洛特从箱子里取出笔记本，将配方抄了一遍，发送给商人。商人，等测试结果出来，我会再联系你。夏洛特关掉黑石，和日记本一起塞进箱子。他倒是不担心有人偷看他的日记本。虽然他继承了原身写日记的良好习惯，但他用的是汉字，这个世界根本没有人认识。你看，多学一门外语的好处在这里就展露出来了。夏洛特与商人合作，等于是把药方授权给代理商。戴安娜和罗兰那边要如何交代？他还需要仔细考量一番。魔药厌恶剂这把刀，他还得先拿来捅贾德森家族两刀，报昨晚夜袭之仇。比如在前期造势阶段，先在卡尔瓦进行，让魔药厌恶剂的名声能够更快的传到深渊，动摇黑魔卫的军心。一个计划在夏洛特的脑海中渐渐成型。天色已黑，夏洛特出门去了一趟被改造成实验室的杂物间。长着瘦油灯、靠近角落的笼子，两只犯了药瘾的小白鼠又开始哐哐撞墙。好在夏洛特提前铺了一层厚衣服，所以没有大碍。另外四只服过魔药厌恶剂的小白鼠都一脸戒备的躲在角落里，已经完全恢复正常的模样。夏洛特取出魔药，给两只犯了药瘾的小白鼠喂了魔药，让他们暂时停止自残行为。而当魔药靠近其余四只小白鼠的时候，他们立刻抗拒的缩到角落里，甚至有两只已经开始呕吐起来。魔药厌恶剂，药如其名。夏洛特把魔药收起，然后抓出六只小白鼠，仔细观察。服用初始版魔药厌恶剂的两只小白鼠，除了服药时反应过于剧烈，导致现在有些虚弱，其他方面看起来都挺正常的，眼睛清亮灵动。而服用改良版魔药厌恶剂的两只小白鼠，更是完全看不出来曾经魔药成瘾
和安娜刚抓回来时的状态没有两样。至于那两只还在靠服用魔药缓解药瘾的小白鼠，除了头上因为哐哐撞墙导致秃头之外，眼睛里也布满了血丝，在他手心里颤抖着，显得异常亢奋，也异常疲劳。魔药正在透支他们的身体，亢奋是精神上，但他们的身体显然已经快到极限。目前看来，魔药厌恶剂的试验结果喜人。夏洛特回别墅的时候，戴安娜穿着一身红色的丝绸吊带睡衣，坐在沙发，昏黄的灯光，高脚水晶杯里摇曳的红酒，高开叉的裙子露出白皙的大腿，低领的吊带，春光若隐若现，氛围相当到位。夏洛特眼观鼻，鼻观心，准备视若无睹的回房间睡觉。像戴安娜这种段位的女人，显然不是现在的她把握得住的。相比之下，露丝更单纯可爱一些。等得了空，还是得去安曼街鬼混鬼混，得维持一下人设，不是？过来。陪我喝酒，戴安娜不容拒绝的御姐音响起，看着夏洛特背影的目光带着几分狡黠。夏洛特脚步一顿，径直走向了沙发，贴着戴安娜的腿，便坐了下去，伸手从她手里接过酒杯喝了一口，看着她的眼睛缓缓俯下身，邪魅一笑：“就一杯酒，够喝吗？”温热的鼻息扫过他的耳垂和脖子，低沉而磁性的声音贴着耳朵响起，在他的脑海中回响。戴安娜愣愣的看着距离他不到十公分的俊秀脸庞，把交叠在沙发上的腿往回收了点。竟是下意识的想逃。等一下，不是我在聊他吗？怎么突然两极反转了？戴安娜愣了三秒，因为夏洛特突然的主动出击，一时间都被整不会了。想到他昨天破碎衣上下精壮的肌肉、六块腹肌，还有那些漫画里男女不可描述的画面，顿时觉得眼前的男人就像是一团燃烧的炭火，让人觉得有些燥热。然后戴安娜抬腿一个顶膝，毫无防备的夏洛特立时被顶飞到五米沙发的另一端。可夏洛特捂着肚子。被这一膝盖顶的，差点一口气没喘过来就去了。不是你让我陪你喝酒吗？喝不起别喝呀！夏洛特一脸无辜。太太，你这是做什么？谁？谁让你靠我这么近？戴安娜强自镇定。不过这会已经换成了正襟危坐的姿势，还把衣领整理了一下，不再卖弄风姿。夏洛特往沙发上一靠，还好这段时间身体素质提升许多，除了腹肌有点酸痛之外，没什么大碍。侧头看着戴安娜道：“酒也喝了，然后呢？”戴安娜压下心里的羞愤。原本想的是调戏小奶狗的戏码，想看看他娇羞闪躲的模样，没想到夏洛特不按套路出牌，上来就喝了他喝过的酒，而且俯身在他耳边说话吹气，动作一气呵成。这哪是什么出，这是行家。相比之下，全靠书和漫画增长这方面知识的他，才是真的出。看来我在安曼街鬼混那些年，不是幻想漫画，是纪实作品。至于昨天阿加莎的勾引，对夏洛特没有起作用，多半是他已经见惯了这种妖艳贱货，根本瞧不上。但换成了他这样花容月貌、闭月羞花的大美人，夏洛特还是没能控制住自己。果然，老娘天下第一美。然后，然后我们就可以谈谈合作的事情了。戴安娜重新恢复了高冷的模样。你的魔药厌恶剂与我们哈里曼家族合作，以我们的实力和渠道，很快就能卖遍深渊，还有机会卖到深渊之外。到时候利润我们四六分，我六，你们四。夏洛特随口道：“不是我们六，你四。”戴安娜摇头，又解释道。你不要觉得这个比例少，你只需要将药方交给我们，不论是药剂的生产还是销售都交给我们，你只需要等着收钱即可。夏洛特摇头，原来这酒也不是那么好喝的。戴安娜看着不为所动的男人，眉头微蹙，思索了一会，加重了几分声音道：“我做主，和你五五分成，就算是罗兰，也不可能许诺你比这更高的比例吧。”夏洛特明白，戴安娜这是误会，他和罗兰私下交易了。五五分成看起来确实非常有诚意。毕竟现在的哈里曼家族在他面前是绝对碾压的庞然大物，可哈里曼家族的渠道在商人面前显得毫无吸引力，甚至不如与外界联系紧密的杜鲁家族。魔药厌恶剂这碗饭很香，戴安娜没道理不来分一杯羹。其实你误会了，我没有和罗兰私下合作。不过魔药厌恶剂的销售，我的确已经委托给一位长辈，他在外面有着不错的渠道，也是我非常信任的人。夏洛特直接摊牌，我会让他配合我们的计划，铲除贾德森家族。我知道，这对你们两家都很重要。客厅里陷入了沉默，戴安娜看着夏洛特，微微眯起眼睛，似乎在仔细打量着他。夏洛特一脸坦然，脸上没有半分惊慌。你把药剂交给了深渊之外的人？戴安娜缓缓问道。是的，夏洛特点头确认道。交给了在这方面更为专业的人。你应该很清楚，在我们这场三方合作里，你的魔药厌恶剂是你最为重要的资本。戴安娜的声音变得有些冷。我需要纠正一点。在这场我们三方决定联手对付贾德森家族的合作里，魔药厌恶剂能够影响多少黑魔卫，让他们放弃为贾德森家族卖命，才是我所代表的价值。”夏洛特平静地说道。“至于我将魔药厌恶剂交给谁代理，这完全不会影响对贾德森家族的行动。”
。而如果继续做事，贾德森家族扩招黑魔卫，让魔药肆虐到深渊的每一个角落，哈里曼家族和杜鲁家族还能继续在深渊立足吗？这不是一场为了保护我而发动的战争，你们两家是为了生存而战。而我给你们递了一把刀子，并且给你们创造了一个放下隔阂、联手合作的契机。戴安娜看着夏洛特，眼中满是亚瑟。还是他印象中那个流连于安曼街花丛中、胸无大志的废材魔法师吗？他说的没错，说服老爷子的不是魔药厌恶剂能够带来的丰厚回报，而是横在哈里曼家族面前生死存亡的危机。已经是深渊四大家族之首的贾德森家族，为何还在不断扩招黑魔卫？除了吞并其他三家，独霸深渊，没有第二种可能。夏洛特的魔药厌恶剂的确成了哈里曼家族与杜鲁家族联手的契机，也是他们的一张重要底牌。夏洛特只是一个医生。却将这一切看得如此透彻，不用太过惊讶。来到深渊之前，我经历过许多事情，只要能够看清利益关系，便能看到事情的本质。夏洛特微微一笑，戴安娜承认，他还是小看了眼前这个男人。他想到今早巴迪向他汇报的事情，金刚狼的死恐怕并非一棵运气不错的火球树，他被斩断了两根爪子，并且腹部也被划了一刀，而现场只有夏洛特和那个看起来弱不禁风的小助理。这个男人的身上究竟还藏着多少秘密？强烈的好奇心涌上了他的心头。魔药厌恶剂售卖的问题，我们可以以后再谈。不必以后了，我今天就可以明确告诉你，在和你摊牌之前，魔药厌恶剂的代理人已经找到，并且敲定了合作的所有细则。坦率地说，他比你们更有实力，渠道遍布伊索大陆，而且他是我的一个长辈，我更信任他。夏洛特打断了戴安娜的话，话说得格外决绝。他已经和商人确认了合作事宜，为了保证商人的全世界收割计划能够顺利展开。他不可能再和戴安娜合作。他表面镇定自若，暗地里却偷瞄戴安娜。这女人不会疯起来，把他给杀了吧？戴安娜盯着夏洛特看了好一会，最终只是点了点头。那么，晚安了，房东太太。夏洛特起身，向着卧室走去。看来很有必要查一查他的背景和人脉关系了。戴安娜轻声自语。躺在床上，夏洛特辗转难眠。倒不是因为房东太太太过性感，而是因为诊所不营业，没有现金进账，又不能练剑刷熟练度。有种生命被浪费的感觉。夏洛特从被子下掏出黑石，有两条商人发来的消息：“商人，小兄弟，你这药剂药效的确不错，免除药瘾的效果可谓是立竿见影。商人，不过具体药效如何，持续性能够达到多少天，还得再观察几日。一旦药效确定，也没有明显的副作用，我就会着手生产第一批药剂。惊讶于商人已经炼制出药剂，拿人进行药物实验的高效性，夏洛特略一思索，给商人回了条消息：奇迹。”我这边遇到了一点麻烦，等你开始发售魔药厌恶剂的时候，可否先从卡尔瓦进行发售造势？我需要借势做些事情。商人回复消息的速度很快，夏洛特的黑石还没放下，黑石便再次震动起来。商人，卡尔瓦本就是我选中的首发城市之一，这地方各种族混居，消息也传得快，在这发布药效很快就能传遍伊索大陆。不过小兄弟，你遇到了什么麻烦？需不需要我帮你出手解决？你只需要付出一点未来的收益即可。夏洛特看着这条消息。眼睛一亮，看起来还挺有吸引力的，便试着回道：“奇迹，灭掉深渊的贾德森家族能办到吗？”商人，啊这，那你还得再添几千金币才行。夏洛特，他去哪里找几千金币？不过从商人的话里，他也获得了一个重要信息：只要你有足够多的钱，哪怕是一个区域小霸王，也是能够靠钱摆平的。钱的重要性可见一斑。果然，努力赚钱才是最重要的。女人什么的，只会影响他赚钱的速度。第二天一早。夏洛特被敲门声吵醒，夏洛特起床看了眼绑在门把手上的细线还在，这才解了线，打开房门。夏洛特医生，有几名护卫受伤了，小姐让我来请你去为他们治疗。阿加莎站在门口，有些着急的说道：“稍等一下，我去拿工具。”夏洛特关上门，快速给自己套了一身衣服，又从床底下抽出一个小箱子背上，跟着阿加莎离开别墅。走过两重院子，两排平房便出现在眼前。刚一走近，他便听到了压抑的痛苦呻吟。这边。阿加莎带着夏洛特来到一处半开着门的平房前，推开大门。房间里有三张床，躺着三名身着夜行衣的狐卫，血腥味扑面而来。第一张床上的狐卫最为严重，胸口处被抓得血肉模糊，左手小臂像是被什么猛兽直接咬断，直接没了一截。第二张床上的狐卫右腿少了一大块肉，身上还有大小不一的伤口。第三张床上的护卫伤势稍好一些，趴伏在床上，后背的衣服已经被割开，上面有几道深可见骨的伤口。戴安娜也在房间里，看到夏洛特到来，眼睛一亮，连忙说道：“治疗系魔法师已经在来的路上，但我怕他们撑不到那个时候，你先给他们处理一下。”来自戴安娜的任务。
解救三名护卫，任务奖励，铜币 X 6 0 0系统的声音响起，系统奖励肯定不能错过。夏洛特没有废话，提着箱子上前，打开箱子，取出清洗药剂和缝合针，开始为三名受伤不轻的护卫处理。至于这些护卫为何会受伤，夏洛特不用问，也猜得到和贾德森家族有关。如此明显的受人撕咬、抓挠痕迹，在深渊这个地方，敢对护卫下手的也只有黑魔卫了。戴安娜原本还有些担忧，但是当夏洛特打开箱子后。他仿佛就像是变了一个人一般，没有花里胡哨的魔法，但是动作却足够行云流水，细致的清洗伤口，再用止血药剂让喷涌的鲜血止住，最后用一枚造型奇特的细针将伤口缝合起来。不一会功夫，受伤最重的那名护卫便已经处理好，就算是高级魔法师也没有办法让他消失的断手重新长出来，只能这样处理了。夏洛特解释了一句，转向下一位护卫。戴安娜微微点头，看着那名状态逐渐稳定下来的护卫，心里稍稍松了口气。看向夏洛特的目光也是多了几分欣赏。之前只是听说他的医术还不错，但今日亲眼看着他用所谓的手术救人，对他的冲击的确不小。这完全颠覆了他治疗必须找治疗系魔法师的观念。几瓶药剂，一根针线，竟是让一个毫无魔法能力的普通人类拥有了治病救人的能力。夏洛特的这番操作完全颠覆了他昨晚轻佻的浪荡子形象，现在一脸严肃且认真的模样，又带着一种胸有成竹的自信，倒是有几分不同的魅力。夏洛特医生也太厉害了吧！阿加莎一脸崇拜的看着夏洛特，他认真的模样，好帅啊！没想到他救人的时候竟是这番模样。这段时间的历练让夏洛特处理外伤的手段变得格外得心应手，达到高级的皮肤伤口缝合术和即将达到高级的清创术，让他缝合的伤口已经达到非常完美的程度。这一点在缝合最后一名护卫后背伤口时展现的淋漓尽致。七道鲜血淋漓的伤口，经过夏洛特细致的缝合，外翻撕裂的皮肤全部归于原位，漂亮的针脚。让伤口最大程度的恢复原状，等到伤口完全愈合，也不会出现蜈蚣状的恐怖伤口。夏洛特剪断缝合线，松了口气，脸上也是终于露出了笑意。啪啪啪，门口响起了掌声。夏洛特回头，罗兰不知何时来了，正是他在鼓掌。我派人去杜鲁伊馆请医师，没想到他亲自来了。戴安娜解释了一句，刚刚看夏洛特如此专注，就没有打断他。罗兰院长，那接下来就交给你了。夏洛特收起工具，准备退到一旁。他们的伤口处理的非常完美，必须承认，这是我第一次见到有人能用针线将伤口处理的那么完美。罗兰满是赞赏的看着夏洛特，眼前这个年轻人曾经也是一名治疗系的高级魔法师，可惜被废掉了魔法本源，现在却用另一种方式治病救人。罗兰很清楚，如果是他被废掉了魔法本源，那种巨大的落差感恐怕会让他疯掉，根本不可能站在这里用针线和药剂救人。和治疗系魔法相比，还是差远了。夏洛特坦然道。他见识过罗兰的能力，这不是自谦。魔法除了贵，的确有其独到之处。他们的气息是有些弱，为了让他们更好的恢复，我会给他们施加恢复术。罗兰取出魔法棒，真诚的看着夏洛特：“你已经完成了这次治疗的九成半，我来锦上添花。”他默念魔法咒语，绿色的光点落在三名护卫的身上，他们惨白的面色渐渐变得红润起来。缝合好的伤口也是随之愈合，只留下一道浅浅的疤痕。罗兰看了一眼第一名护卫断掉的手臂。轻叹了一口气，但他也无能为力。夏洛特看得心痒痒，眼里藏不住的羡慕。都怪医师协会那些老狗，如果没有废了他的魔法本源，现在赚钱多轻松愉悦啊！小嘴巴巴巴，小手这么一挥，一万铜币就到手了。哪像现在这样，天天苦逼的一手药剂，一手缝合针，到头来还收不到几个钱。人家当医生都是高富帅的模样，他顶多算个被同行排挤、不被患者信任的赤脚医生。人比人，真是气死人。这么一想，愈发坚定了他培养薇薇安的决心。等这边事了，必须给他辅导辅导功课了。带他们下去休息。抚恤金按双倍发放。那位断了手臂的胡卫，后面我另有安排。戴安娜吩咐道。立即有家丁上前，将三名胡卫带走。有劳两位了。戴安娜招了招手。阿加莎捧着两个钱袋上前。这是两位的枕巾，请收下。还有钱收啊？夏洛特扫了眼钱袋，没想到在这庄园里避难还能开张赚钱。然后他悄悄瞄了眼罗兰，他收不收？他不收的话，我还不好收。我只是做了一点收尾工作，这枕巾应该全部给夏洛特医师。罗兰将两个钱袋一起递向了夏洛特。夏洛特看着罗兰真诚的目光，感觉自己不收下这钱都是犯罪。怎么能这么说呢？罗兰院长也是付出了很多的。夏洛特嘴上推脱，手上已经接过钱袋，顺手揣进了怀里。一只钱袋里只有三枚钱币，但重量不同寻常，是金币。罗兰不缺这点钱，戴安娜也不缺这点钱，可他缺啊！
，小时候算命的就说他五行缺金，你看这金币不就是为他准备的吗？六枚金币就是六万铜币，这可是一笔巨款。果然早起的虫儿有鸟吃，就算是被叫醒的也算。罗兰和戴安娜看着心口不一的夏洛特愣了愣，脸上不约而同的露出了一丝笑意。有劳罗兰院长亲自跑一趟，这边请喝杯茶再走。戴安娜发出了邀请，罗兰心领神会。三人便一同回了戴安娜的别墅会客厅。戴安娜挥了挥小手，会客厅大门缓缓关闭，一道淡金色的魔法防护罩升起，将会客厅与外界彻底隔绝。昨晚，胡卫看到了一些不一样的东西。戴安娜在主位落座，声音清冷的开口道：“黑魔卫是贾德森家族最核心的武装力量，也是维系他们魔药产业链的暴力机器。而黑魔卫分两种，一种是贾德森提供资源慢慢培养起来的，和胡卫类似，有着极强的忠诚度，数量大约在三百左右。”还有一种是近些年来贾德森家族物色的冒险者，许以丰厚的钱财，在用魔药进行控制的黑魔卫，数量接近两百人，五百实力普遍三四级兽人组成的黑魔卫，足以扫荡深渊任何一个家族。胡卫冒险深入黑魔卫老窝，将黑魔卫的数量做了一个准确的判断，这对于他们接下来的计划非常重要。贾德森家族自己培养的黑魔卫忠诚度极高，根本不存在策反的可能性。我们只能从那两百被他们用各种手段控制的冒险者入手，如果能够策反一百人。那我们的胜算将大增。”罗兰神情凝重的说道。戴安娜接着道：“据我所知，被贾德森家族用魔药所控制的冒险者黑魔卫中，有两支实力较强的小队，各有五六十人的规模。一支是以棕熊兽人加百列为首，身边围绕着六十人左右；还有一支以金刚狼为首，约有五十人左右。金刚狼从卡罗尔那里获得了不少好处，所以对其颇为忠诚。但他死在了夏洛特你的手里，他手下的黑魔卫有一大部分投靠了加百列。加百列在加入黑魔卫之前。”已经是颇有名气的荒野猎人，还是狂暴熊佣兵团的团长。据说是一次任务归来，整个佣兵团被暗算，就此染上魔药药瘾，被迫加入黑魔卫。现在聚集在加百列身边的核心成员，就是狂暴熊佣兵团原班人马，只服从于加百列一人。埃尔顿对加百列并不信任，经常分配危险人物给他们，有把他们当炮灰用的意思。所以，我们的突破口可以是这位加百列。如果能够让他反水，能够直接策反六七十名黑魔卫。夏洛特若有所思，罗兰微微摇头道：“话是没错，这加百列我接触过，实力比金刚狼还要强许多，随时可能突破五级。但他的胃口不小，且心思缜密，要想让他诚心加入我们对付贾德森家族，光靠魔药厌恶剂恐怕不行。”夏洛特看了眼罗兰，看来杜鲁家族对于贾德森家族也是早有想法，包括哈里曼家族的情报，足以见得这四大家族之间早已不是井水不犯河水的和谐状态。条件可以谈，只要能够覆灭贾德森家族这个毒瘤。我们哈里曼家族不介意出现一个新的家族替代他的位置，但魔药必须被废除。戴安娜给出了底线。罗兰微微点头道：“杜鲁家族也能接受这个结果。”夏洛特有些惊讶，没想到这两家竟然如此豪爽，竟是愿意让加百列成为新的四大家族之一。这个条件恐怕加百列无法拒绝。不过转念一想，他便明白了其中缘由。就算加百列组建了新的势力，也绝对吃不下贾德森家族原有的所有资源。贾德森家族经营数百年。铁桶一块，如一头虎视眈眈的猛虎，令哈里曼家族和杜鲁家族胆寒。可要是换了加百列新建家族势力，根基不稳，实力有限，后期如何拿捏，还不是两家说了算？罗兰和戴安娜达成共识后，便开始商讨策反加百列的细节，包括两家共同允诺的各种条件，以及对加百列诚意的测试。贾德森家族用魔药控制黑魔卫，我们首先要做的就是斩断这根链条，如此才能让加百列他们诚心与我们联手，推翻贾德森家族。罗兰看着夏洛特。魔药厌恶剂我随时可以炼制，不过我认为应当先让他们知晓这魔药厌恶剂的宝贵。前期只让加百列和其身边几名核心成员服用，其他黑魔卫要等贾德森家族被推翻之后再给他们药剂，如此来保证他们的忠诚度和积极性。夏洛特提议道。戴安娜和罗兰若有所思的点头，这的确是个不错的建议。夏洛特接着道：“我会让我的合伙人在卡尔瓦造势，让深渊的人知晓魔药厌恶剂的存在以及高昂的价格，吸引贾德森家族的注意力。”也让黑魔卫中想要摆脱魔药控制的人有一个盼头，然后我们再以魔药厌恶剂作为报酬，换取他们反水，或许效果会更好一些。罗兰对于夏洛特的计划非常赞同，但还是忍不住惊讶道：“你还有合伙人？他今日来，除了商谈联手对付贾德森家族事宜，其实还有与夏洛特和戴安娜商讨，是否能够让杜鲁家族参与到魔药厌恶剂的售卖中。杜鲁家族相比于哈里曼家族，与外界的联系要更加紧密，在卡尔瓦和附近几座大城市也有渠道。”所以他认为自己是有一定谈判筹码的。原本以为夏洛特背靠哈里曼家族，已经和戴安娜达成合作换取保护，现在看来
，似乎并非如此。是的，我将魔药厌恶剂的代理权交给了一位长辈，让他全权负责推广和售卖。夏洛特点头，打断了罗兰的所有念想。不过，我会让他配合我们的行动，先在卡尔瓦进行造势。罗兰看了眼戴安娜，戴安娜看起来很平静，应该是提前知晓这件事了。虽然有些惋惜错过这样一单好生意，但目前他们的首要目标还是解决贾德森家族。而且更伤心的应该是戴安娜吧？这么一想，心态也就变得平和起来。罗兰查过夏洛特的背景，他的爷爷曾是卡尔瓦长老会成员，父母也是非常有名的医师，他更是差点成为了城主的女婿。要说他有个实力不错的长辈，罗兰是相信的。当年被医师协会迫害，最终被废掉魔法本源，而不是上绞刑架，还能在深渊立足下来，可见他背后应当是有人在护着他。加百列那边，我会先接触着，等时机合适，我们三方再面谈一次。确认下最终方案，争取在入冬之前把所有事情了结。罗兰看着戴安娜，神情严肃的说道：“入冬之前。”戴安娜也是郑重的点了点头。细节敲定，罗兰很快便戴着兜帽，低调的从后门离开。夏洛特私下问了他伊凡父女的状态，得知两人无事，并暂时在杜鲁庄园住下后，也就放心了。回了房间，他从怀里摸出两个钱袋子，往手里一倒，六枚金灿灿的金币碰撞出美妙的声响。有钱人的钱。果然好赚下，洛特掂量着手里的金币，忍住了咬一口的冲动。戴安娜按罗兰的标准给他支付枕巾，这点让他感受到了尊重以及知识的价格。定，戴安娜的委托任务完成，获得铜币 X 6 0 0系统的声音响起。夏洛特看着手里多出来的六枚银币，笑容愈发灿烂。这世界上还有比赚钱更美妙的事情吗？把钱收起，夏洛特点开系统商城，直接将刚到手的六万财富值换了六瓶大力药剂。前晚与金刚狼一战，让夏洛特刚刚稍有膨胀的心灵遭受到了极大的打击。绝对实力的碾压，让他在面对金刚狼时，只能靠运气博取一线生机。他现在实在太弱了，这种尽快提升实力的迫切感，让他只想一心搞钱。六瓶大力药剂到手，夏洛特反锁上房间门，脱光衣服进了浴室。一瓶接着一瓶，转眼功夫，六瓶大力药剂便进了他的肚子。奇迹出现了，他浑身上下变得通红。就像是有一团团火焰在他的身体里乱窜，甚至连鼻孔都喷吐出烟雾来。大约十分钟后，烧灼感退去，他感觉就像是蒸了一次105的桑拿，过程不好描述，但出来后格外舒坦。夏洛特连忙检查了一下身体部件，原本六块腹肌已经变成了八块腹肌，就像是一块块排列整齐的巧克力，造型相当哇塞。体内突然暴涨的力量，让他有种一拳能打死一头牛的感觉。一拳一千六百千克，打死一头牛应该是没问题了。肌肉密度得到了提升，但身体块头没有明显变得粗壮。夏洛特判断，这应该就是他最佳的身材状态。后期力量提升也只会是不断提炼肌肉强度和耐力，不会大幅改变他的形体。其实并非越壮硕越好，那种连自己的衣服都脱不下来的大鸡巴，肯定成不了优秀的骑士。这意味着你有许多防守死角，很容易被敏捷系的杀手找到破绽，然后一击毙命。用冷水冲去身体表面的污渍和血丝，夏洛特换了身衣服，往别墅院子里的躺椅上一躺。舒服的闭上了眼睛，一缕秋日的暖阳透过深渊的缝隙落到他的身上。来深渊这么多天，他还是第一次晒太阳，竟是莫名感动的想要流泪。这就是财阀的特权吗？在这个阳光几乎照不到的深渊，他们却能晒着舒服的日光浴，这种感觉实在太让人堕落了。医生，我给您按按吧，我的活很好的。阿加莎的声音从他身后响起。夏洛特一睁眼，便看到了一对巨大的邪恶。他下意识的点了点头。一双柔软的小手便攀上了他的肩膀，食指灵活的在他的肩膀和头顶按压轻柔。夏洛特再次闭上了眼睛。阿加莎果然没有说谎，他的活的确很好。受限于深渊峡谷的宽度，这场日光浴并没有持续太久。不过，阿加莎体贴的按摩还是让夏洛特的身体和精神得到了极大的放松。医生，您还满意吗？阿加莎见夏洛特醒来，一双水灵灵的目光望着夏洛特，非常满意。夏洛特给予肯定的回答。作为戴安娜的贴身女仆。阿加莎的专业素养不容置疑，她这是沾了房东太太的光。阿加莎小脸一红，脸上的喜色却藏也藏不住。夏洛特告别阿加莎，去了一趟仓库，服了魔药厌恶剂的四只小白鼠活蹦乱跳的，剩下那两只小白鼠犯了药瘾，又开始了新的一轮自残行为。药瘾对照组已经没必要存在，所以夏洛特给两只小白鼠也喂了改良版的魔药厌恶剂。几滴药剂下肚，原本还处于癫狂状态的小白鼠很快平静下来，缩在角落里安静待了一会。开始抱着面包屑啃，夏洛特关上笼子，接下来只需要每天好好喂养这六只小白鼠即可。观察一段时间，看是否会出现其他不良反应，或者再次犯药瘾。从仓库出来，夏洛特远远便看到人工湖旁的秋千上
，坐着一道熟悉的身影，怀里抱着一只猫，一边摇着秋千，一边晃着小短腿，手里还抓着一只有他半张脸那么大的鸭腿啃着。鸭腿香不香？夏洛特走了过去，小声问道：“香啊！”正认真啃着鸭腿的少女猛然抬头，看着不知何时站在面前的夏洛特，愣了愣，惊喜道：“老板，你怎么来了？”说着，他看了看手里啃了没几口的大鸭腿，像是下了很大的决心，往前一递：“啊，给你吃。”我跟你说，这卤鸭腿可香了，别说我有好东西，没想着你。夏洛特看着满嘴油光，连脸蛋都似乎变得圆润了几分的薇薇安，也是忍不住想笑。好家伙，才两三天功夫就吃胖了。他前段时间跑路就没吃饱过，除了胸没缩水，饿得干巴瘦。在诊所伙食也算不上很好，只能说饿不着肚子，偶尔打打牙祭。可在哈里曼庄园这边，戴安娜发了话，好吃好喝不限量，可把小姑娘吃安逸了。长点肉，看起来更水灵可爱一些，笑起来脸上还有两个小酒窝，就是呆了点，不太聪明的样子。你吃，我刚吃了早餐不久，不饿。夏洛特笑着摇头，看着被薇薇安的大胸脯压制着的安娜，笑着伸手逗了逗她的下巴，怎么感觉安娜也吃胖了，双下巴都快出来了。喵，安娜有些敷衍的叫了一声。这两天见了大世面，对夏洛特那点小恩小惠已经看不上了。好家伙，咱们总有回家的时候，到时候看你馋不馋小鱼干。夏洛特气笑道：“回家，什么时候回家？”正准备继续啃鸭腿的薇薇安抬头，有些紧张的看着夏洛特：“咱们就要回去了吗？真的不多住两天？我觉得这里挺好的，房东姐姐人好好啊。”“你是觉得他好吗？明明是馋人家的鸭腿，你馋嘴。”夏洛特翻了个白眼，不想拆穿他，说道：“房东太太正在抓紧时间替我们修房子，要不了多久我们就可以回去了。那我们诊所这段时间就不营业了吗？”每天都有好多患者来找您医治呢。要是诊所不营业的话，他们……薇薇安慢慢放下手里的鸭腿，小脸上露出了几分担忧。他们没钱去大医馆，会死的吧？夏洛特眉头一皱，却也不由思考起薇薇安的问题。那些来他诊所看病的患者，的确大都是穷鬼，根本支付不起大医馆动辄上万的医疗费。在医馆极度匮乏的深渊，很多伤势如果得不到及时救治，死亡率极高。诊所每天接待的那些患者，除了少数轻症，大部分伤口都必须处理。现在诊所关门，那些患者无处求医，结果如何可想而知。夏洛特以前毕竟是个兽医，对于病人的责任心的确还不如薇薇安。医馆的重建工作不知要持续多久，难道在房子建好之前，诊所都不营业？他知道自己心里已经有答案了。这不光是赚钱和提升熟练度的事情，还是治病救人的事。我等会出门一趟，看看巴卡街上是否还有合适的店铺，向房东太太先短租一阵，把医馆重新开起来。”夏洛特和薇薇安说道。嗯嗯，薇薇安脸上露出了开心的笑容，又小声问道：“我们晚上还是住在这里吗？那是不是可以在这里吃早餐和晚餐啊？”夏洛特找到巴迪，说出了自己的想法。巴迪当即便驾车带他前往巴卡街，态度相当积极。夏洛特医生，您医馆内的物品我让人全部搬到了街对面那家店铺里，那家铺子目前空着，如果合适的话，您暂时可以在那里开临时医馆。”巴迪在车外说道。“那最好不过了。”夏洛特连忙点头。对面的空铺子，他立马想到了第一次见戴安娜时，那个被光头大汉当街暴锤而亡的哥布林裁缝。如果他没猜错的话，应该就是那个空出来的裁缝铺了。实在太惨了。不过这样还挺方便的，直接在诊所门前立一块告示即可，不用担心患者找不到地方。马车缓缓在街对面的铺子前停下。夏洛特下了马车，正准备和巴迪进铺子瞧瞧，看要怎么重新布置一下，明天好重新开始营业。医生，你死的好惨啊！怎么能连最后一面都没见我就走了呢？到底是谁？谁害死了善良又帅气的你？一声情绪十足的哀嚎从街对面传来，让夏洛特不由止住了脚步。他定睛一看，工程进度喜人，原来的诊所已经被拆除，原地只剩下一堆建筑垃圾，有几名矮人工匠正在清理废墟。一个衣着华丽的女人瘫坐在废墟前，哭得梨花带雨。丰满美丽的女人瘫坐在诊所废墟前，嚎哭声引来了不少路人驻足观望。了解到她为何而哭后。又有一些人自觉加入到缅怀的队伍中来，还有被医师治疗过的患者默默流泪，俨然变成了追思会的模样。这是在祭奠谁呢？夏洛特好奇的看了一会，突然觉得那女人的风腴的侧影和声音如此熟悉，这不是露丝吗？意识到露丝带着一群不明所以的围观群众，正在惋惜她英年早逝，夏洛特一脸黑线的走了过去。这女人怎么感觉不太聪明呢？医生啊，你怎么能就这样抛下我？没有你的日子，我该怎么活下去？露丝眼睛都哭得红肿了。身体簌簌颤抖，看起来的确很伤心，哭得很有感染力。就连一旁经过的大娘
都忍不住抹眼泪，一边小声问道：“这姑娘哭啥呢？有钱拿不？这不是那什么安曼街的头牌舞娘露丝小姐吗？还真是个极品美人，连哭都哭得那么好看。没想到这医生看着干巴兽，竟然俘获了露丝小姐的芳心，可惜变成死鬼了。”路人们小声议论着，不少男人的目光在露丝身上流转。夏洛特挤到人前，看着沉浸式哭泣的露丝，倒是能够感受到她的悲伤和痛苦，但她还活生生的站在这呢，这种感觉又显得有些奇怪。他走到露丝身前，然后慢慢蹲下，吵闹的人群顿时安静下来。有人认出了夏洛特的身份，差点尖叫出来。露丝感觉眼前投下了一道阴影，泪眼迷蒙的睁开眼睛，便看到了一张熟悉的脸，哭声戛然而止。露丝愣了愣，又是快速眨了眨眼睛，视线变得更加清晰，也看清了蹲在面前这个男人的脸——医生。露丝惊喜尖叫，一下子便扑进了夏洛特的怀里，温香软玉铺了个满怀，带球撞人最为致命。还好夏洛特有所防备，接住了他，也没有被直接扑倒在地。啊，这！围观的男人们纷纷愤慨离去，连角落里的单身狗都扭过头。露丝把头埋在他的胸口，又是一顿暴风哭泣。等了好一会，情绪才慢慢缓和下来。你这是做什么？夏洛特把他扶着站起身来，只觉得有些好笑，实在感动不起来。露丝吸了吸鼻子。别过脸去抹了一把眼泪，双手捧着夏洛特的脸，又忍不住笑了起来，似乎觉得自己又哭又笑的样子太过疯癫。他的脸上露出了一丝红晕，委屈道：“他们都说你被夜袭了，我来的时候诊所就剩下一堆废墟了。我，我以为你死了。”看着红肿的眼睛里满眼担忧和欣喜的露丝，夏洛特的心一软。这个世界上也有真正关心他生死的人啊！死了能有人伤心，有人记挂，这种感觉还挺好的。傻瓜，我没事。医馆只是推倒重建而已，我打算暂时搬到对面的铺子营业一段时间。夏洛特帮他擦拭眼角又要掉落的眼泪，笑着说道：“那，那你现在住在哪里呢？”露丝一脸担忧的看着他：“如果不够安全的话，你不如住到我那里去吧，和我一起住，肯定比你这里安全。”我去。还没走远的路人们纷纷露出了震惊的表情。男人们看向夏洛特的目光更是羡慕嫉妒恨。露丝小姐邀请同居，这种好事竟然落到了这个小白脸身上，他们突然理解。夏洛特为什么总是被袭击了？换谁都想弄他两下呀！不用了，我现在住在戴安娜小姐那里，哈里曼庄园还是很安全的。夏洛特微笑道：“对于住到安曼街的这种邀请，拒绝起来实在是太让人心痛了。”不过这话落到围观路人的耳朵里，就有些不同了。什么？他竟然住在哈里曼庄园？震惊！他竟然在和戴安娜同居？卧槽！他拒绝露丝小姐，只因被戴安娜小姐包养。你看。传的一个比一个离谱，露丝也是愣了愣，惊道：“你是说，你和戴安娜住在一起？”莫名的，他有种心痛的感觉。也可以这么说吧。夏洛特点头。巴迪在一旁欲言又止，但仔细一想，夏洛特似乎也没有说谎。他的确住在哈里曼庄园，而且还住在小姐的别墅里。好吧，祝你幸福。露丝低头，有些落寞的转身，努力让眼泪不从眼角滑落。你肚子还疼吗？疤痕去掉了。夏洛特有点莫名其妙。顺口问道：“我就知道你还关心我，还是放不下我。”露丝的脸上重新露出了笑容，转身道：“不疼了，疤也去掉了，是找杜鲁医馆的罗兰院长去的。”罗兰，夏洛特笑了笑，深渊果然很小。夏洛特去对面看铺子，露丝非得跟着同去。这铺子比他原先的医馆铺子小了一半，只有100平左右，不过打扫的倒是挺干净的。从医馆搬过来的东西整齐堆放在铺子里，包括诊断室和手术室那两张石床。这也太小了，而且格局不好。这里得砌一堵墙，外面当诊断室，里边作为手术室，勉强能用。露丝指点江山，俨然一副女主人的模样。巴迪看了眼夏洛特，手术室的确需要单独隔开，避免伤口感染。墙就砌在这个位置，还有这个柜子推到墙边，不占中间的位置。这张石床就摆在这。夏洛特开始规划临时诊所布局，反正是临时使用，夏洛特自然不会太过挑剔，只要能够满足日常出诊使用即可。我明白了。等会我就让他们按照您的要求整改。巴迪微微点头，有劳了。夏洛特感谢道，从书架上取了纸笔，写了一张公告，贴在木板上，然后把木板往街对面的诊所大门前一立，告知前来就医的患者，诊所临时搬迁到街对面，明日开始接诊。在巴迪的帮助下，夏洛特把诊所的原招牌替换掉裁缝店的招牌，这临时诊所就算成立了。夏洛特婉拒了露丝去安曼街耍耍的邀请，留在临时诊所这边监工，一个下午的时间把场地布置好。确保明天能够开业整理物品的时候，夏洛特意外发现巴迪的人把他的魔法防护罩完整的挖了出来。按照巴迪的说法，金刚狼撕裂防护罩进入诊所，并未对防护罩造成实质性的损坏。
，也没有大量消耗其中的土元素，所以这套魔法防护罩依旧可以正常使用。可惜，现在夏洛特已经看不上他了，毕竟戴安娜承诺会给他的新医馆装一个四级魔法防护罩，这二级魔兽妖和炼制的防护罩完全多余。不过，既然没坏，那就不影响他退货啊。夏洛特拿了一块布，把土黄色的水晶球包了起来，和巴迪说道：“回去之前，劳烦顺道带我去一趟哈里的杂货铺，我要去退货。”巴迪答应了一声，带着夏洛特直奔塔克街。哟，夏洛特医生，你还活着呀？哈里热情地迎上前来。我要是死了，那你现在就该面对亡灵法师的怒火了。夏洛特撇撇嘴，把手里的东西往柜子上一放，一脸愤慨道：“哈里，咱们俩也算是老朋友了，你这魔法防护罩屁用没有，连一招都没防下来，退钱。”哈里翻开破布，露出黄色水晶球，不紧不慢道：“这是三级魔法防护罩，而且是用两级魔兽妖和炼制的。”碰上四级的金刚狼，能管用才奇怪咧。夏洛特看了他一眼，不愧是深渊白小生，他啥都知道。道士医生，你才是真正的猛士，用一招四阶火球术把金刚狼给单杀了。消息传出去，这两天我手里的顺发魔法符咒都快卖断货了。哈里冲着夏洛特竖起了大拇指，由衷的说道：“那你不得给我分点代言费？咱们哥俩还这么见外干啥？那你把这魔法防护罩给我退了，然后再送我一张四阶魔法符咒当补偿。”嚯，你这是敲诈啊！经过一番讨价还价，哈里最终还是同意回收了魔法防护罩，以五万两千铜币的价格。夏洛特小亏两百，不过这魔法防护罩至少也给他预警了一番，让他在金刚狼入侵时第一时间反应过来。哈里把水晶球重新摆上货架，数了五枚金币和二十枚银币，递给夏洛特，满是期待的说道：“现在可以跟我好好聊聊那天晚上你大战金刚狼的细节了吧？”“想听，那必须的，给我拿两张四阶魔法符咒，打七折。”我给你说说，成交。夏洛特花了一万四千铜币，得了两张魔法符咒，揣回兜里，轻咳了一声，道：“那天夜黑风高，我正躺在床上看书。等一下，那书它正经吗？废话，肯定是正经书。大鸡爸的《伊索大陆艳遇记》，这种正经书，下次带来给哥哥瞧瞧。买东西，我给你打折。”半个小时后，夏洛特口干舌燥的从杂货铺里出来，上了马车。当事人亲情演绎，废材魔法师大战四级金刚狼。收费六千铜币，很合理吧？反正夏洛特很满意，卖了没用处的魔法防护罩，回笼一波现金流，还从向来吝啬的哈里那里打折买了两张四阶魔法符咒。与金刚狼一战，让他更为深刻的感受到底牌的重要性。四阶魔法符咒是目前他买得起又用的最为顺手的杀手锏，一万铜币一张。虽然是一次性用品，但如果时机把握的好，能够在战斗中发挥奇效。把玩着手里的两张魔法符咒，一张是火系火球术。另一张则是冰系的顺发冰封术，冰封术是范围控制类魔法，激发瞬间可冰封十平方米范围内的一切事物，具体控制时间与对手的实力相关。夏洛特毕竟实力有限，像对付金刚狼时那样的掌心雷，只能中午玩，稍有不慎能把自己直接送走。将魔法符咒小心收好，他现在手里有三张魔法符咒作为底牌，实力也在大力药剂的灌溉下稳步提升，要不了多久，他就能够突破两千千克的门槛。成为一名初级骑士了，想想还有点小激动。夏洛特点开属性面板看了眼，财富值 3,540 哈里回收魔法防护罩，钱虽然进了他的口袋，但财富值并未随之增长。虽然有点失望，但这也算合理，毕竟这钱归根结底还是他的，只是进出了一轮口袋。如果连这都能产生财富值的增长，那系统的空子可太好钻了。财富值虽然见底，不过夏洛特手里的现金却变得充裕起来。足有十二万四千三百六十铜币之多，这让他拥有了空前的安全感。想到住在哈里曼庄园，白吃白喝不用给钱，幸福感又提升了几分。我听说你要在对面开一家临时医馆。夏洛特回到别墅，坐在沙发上的戴安娜似乎在等他吃饭。一进门便回头质问道：“是我养不活你吗？”这话让夏洛特一时恍惚，感觉自己好像被包养了一般。“不是，太太，你也没给我钱啊！”夏洛特小声反驳。戴安娜的表情依旧冷淡且严肃。你知不知道现在外面有多危险？你杀了金刚狼，卡罗尔会就此罢休吗？我只是白天接诊半天，如果卡罗尔没有发疯，想提前和哈里曼家族撕破脸皮，应该不至于大白天派人来杀我。夏洛特淡定说道：“我知道，你会保护好我的。”我，戴安娜一时语塞，听起来像是求保护的话，但为什么从他嘴里说出来这么硬气？吃饭吧。戴安娜起身向着餐桌走去。好。夏洛特快走两步，先为戴安娜拉开椅子，让她坐下。戴安娜有些意外的看了他一眼，这个家伙倒是挺绅士的。晚餐还不错，
，前菜是鹅肝酱搭配奶油汤，主食是煎牛排，还配了一块小面包。上流阶层的精致吃法，特点是分量少，戴安娜优雅的放下刀叉，结束晚餐。夏洛特举着刀叉，看着眼前的空盘子，感觉自己好像才刚开始就结束了。力量和身体素质的提升，带来最为明显的变化是他食量的提升。还没吃饱，戴安娜看了眼夏洛特，有点意外。是的，夏洛特点头，不能为了面子。亏待肚子，阿加莎，去给他再拿一些。”戴安娜吩咐道。“好的，小姐。”阿加莎笑着离去。“你和安曼街的露丝很熟？”戴安娜突然问道。夏洛特被问得一愣，奇怪道：“这是需要向你报告的事情吗？”“我只是担心影响我们的计划。”“他在我这里看病，我去他那看舞，还算熟吧？”夏洛特点头。“只看跳舞，没干点别的。”戴安娜审视的盯着他。“我听说你们相爱相杀，还有不少英雄救美。”美女救英雄的往事，是有人把我在安曼街鬼混那些年的最新剧情当做情报交给你了吗？夏洛特以手扶额，握了个大草。我夏洛特是与漫画作者不共戴天，我听我朋友说的。戴安娜的目光有些闪躲，夏洛特盯着她看了一会，悠悠道：“这种不正经的朋友，以后要少接触一些。”不过，你为什么那么清楚？难道说？戴安娜的眼睛渐渐睁大，像是发现了什么新大陆一般。你看自己的意淫漫画，胡说，没有，不可能。夏洛特慌了，这要是认了，简直是社死现场啊！我也是听我朋友说的。夏洛特有些心虚道：“这种不正经的朋友，以后要少接触一些。”戴安娜语重心长的说道：“是，没错，你说的对。”夏洛特点头，被回敬的话差点噎死。阿加莎端着一大份牛排和一只大鸭腿进来，缓解了尴尬的气氛。夏洛特拿起早上微微安在他眼前晃的同款鸭腿，咬了一口。浓郁的肉香在口腔中肆意，乳汁完美渗入鸭肉之中，肥嫩与鲜美瞬间在舌尖上绽放，越嚼越香，根本停不下来。微微安的却还是有一定美食鉴赏能力的，这鸭腿卤的的确不错，一口接着一口，半张脸那么大的鸭腿，很快就被夏洛特炫进了肚子。真有那么好吃吗？怎么吃的那么香？就连已经吃饱的戴安娜也忍不住咽了咽口水。夏洛特放下手里抓着的骨头，抬眼看着戴安娜，笑道：“味道的确不错，不过这豪放的吃法。”可能不太适合你优雅的姿态，鸭腿就得这么抓着啃才够味，拿刀叉切着吃，显得没那么香。小姐，你要吃吗？阿加莎小声问道。戴安娜看了眼夏洛特满手的油光和油润的嘴唇，断然摇头：“我已经吃饱了。”阿加莎点头，乖巧的推到旁边。夏洛特接着又吃了一大块牛排，这才觉得胃得到了极大的满足，这饭量能抵得上四个戴安娜了。会不会吃太多了？夏洛特看了眼戴安娜的脸色。这点东西还是吃不穷我的。戴安娜一眼看穿了夏洛特的心思，转身上楼。夏洛特这就放心了，出门遛弯消化消化。阿加莎跟着戴安娜上楼，准备服侍自家小姐换衣服。给我去拿个鸭腿来，藏着点，别让其他人知道。走过楼梯拐角，戴安娜小声说道：“等于等于等于等于等于等于等于等于等于等于等于等于和各位读者老爷们说两句。首先是更新，这个月开始，我决定每天两张，一张两千字，一张三千字。”比起前两个月每天铁打不动两千，勤奋太多了好吗？别老是说我短了。其次是感谢大家的订阅和打赏哈，订阅求一下，大额打赏什么的就不用了哈，大家能够订阅就非常感谢了。最后，我听说本章说里全是人才，请让我看到诸君好吗？噩梦间，豪华别墅，一处议事殿内，卡罗尔与几名手下聚首。卡罗尔大人，那个家伙躲进了哈里曼庄园，平时出入都有护卫贴身防卫，我们找不到合适的下手机会。一个兽人垂着头。小心翼翼地向卡罗尔汇报道：“废物，一个小小人类，这么多天都没杀掉。”卡罗尔怒不可遏，一掌拍断了座椅把手。汇报的兽人瑟瑟发抖，议事殿内其他人也是不敢言语。大人，戴安娜那女人不识好歹，不如找个机会把她一起做了。一名兽人面露狠厉之色，啪，一记响亮的巴掌。你知不知道戴安娜什么身份？你把她做了，哈里曼家族不和我们拼命。卡罗尔看着被他一巴掌甩飞在地上的兽人，气急道：“兽人捂着脸不敢接话，一脸委屈。”卡罗尔有些烦躁，戴安娜插手，让这件事变得复杂起来。哈里曼家族迟早要收拾，但现在时机还未到。原本和卡帕斯搭上线，帮他抓人、杀人，从而扩大在兰斯帝国的魔药销路，同时还能从他那里借一批人手，用来灭哈里曼和杜鲁家族。现在人不用他抓了，要杀的夏洛特也没杀掉。若不是卡帕斯已经返回帝都，他还不好向他交代。大人。既然我们不好与哈里曼家族撕破脸皮，那我们就借刀杀人。黄鼠狼兽人上前，借刀杀人。卡罗尔眉头一皱。
？黄鼠狼接着说道：“我听说那夏洛特前些日子救了安曼街的五娘露丝，那露丝可是被四家医馆的医师诊断为神器之人，竟然被夏洛特救活了。这不是说明他医术高超？”卡罗尔说道：“那可未必。那夏洛特本是卡尔瓦医学院毕业的天才魔法师，因为擅自为病人动手术，违背医师协会的规定，才被医师协会废掉魔法本源，赶出卡尔瓦。”黄鼠狼的眼珠子贼溜溜转着。您想，其他医师都判定为神器之人的患者。他却能救回来，你说他会不会是和魔鬼交易的魔鬼使徒呢？医师协会要是知道这件事，会不会把他抓回去上绞刑架呢？卡罗尔眼睛一亮，右手重重一拍黄鼠狼的肩膀，赞叹道：“要论阴谋诡计，还的是你。”其他兽人闻言也是纷纷附和赞叹。黄鼠狼肩膀一塌，感觉骨头被拍断了几根，忍着吐血的冲动，继续道：“一个案例还不够，还得让咱们贾德森医馆的大夫再给他送几个神器之人过去，治不好就泼他脏水。”说他把人给治死了，治好了也给他泼脏水，说他是魔鬼使徒，神器之人是信仰了魔鬼才被治愈。很好，很好，你现在就去办这件事。夏洛特起了个大早，提着医药箱出门，薇薇安已经在门外候着，手里还提着一个装满糕点和甜食的食盒，小嘴塞得鼓鼓的。安娜蹲在他肩上，眯着眼睛，似乎还没有睡醒。老板，你吃早餐了吗？薇薇安把嘴里的东西咽下，还没吃，刚好帮你分担一点。夏洛特不客气地从他的食盒里拿了一块奶油蛋糕吃了起来。薇薇安眼巴巴地望着夏洛特手里的蛋糕，嘴巴动了动，小声嘟囔道：“我本来是想说，你没吃，我给你去拿一份的。你这不是挺多的吗？一个人吃得完。”夏洛特笑道：“这是早餐加午餐，可不是一顿就吃完的。”薇薇安强调道：“挺好的，会过日子。那块夹着肉的留着，给我当午餐。”夏洛特火速认购：“不行，那块看着就好吃，我特意给自己拿的。”边上这块三明治给你，薇薇安断然拒绝。车已经备好了，医生，你们可以出发了。巴迪从外面走来，和两人说道：“好，出发吧。”夏洛特点头。马车在临时诊所门前停下，已经有五六名患者在门前排起了队。怎么来的那么早？夏洛特提着药箱下了马车，有些诧异的看着门前排队的患者。夏洛特医生，你两天没开门，要是再不开门，我可真的撑不下去了。排在最前面的那名兽人脸色苍白，虚弱的说道：“夏洛特看了看他，手上、腿上、肩膀上都有明显的野兽抓伤，伤口已经开始化脓，原本不算很严重的伤势，却已经演变的几乎要了他的性命。其他几个一早来排队的患者，情况类似，都是前两天受的伤，一直没有得到有效治疗，让病情变得严重，没钱支付大医馆的医疗费，只能硬撑着等他开门。这就是医疗资源严重匮乏和不对等造成的悲剧。排好队，依次进来，现在就开诊。”夏洛特心情有些沉重的开门，领着第一位患者进门。临时诊所的布局比较简单，夏洛特把药箱放在一旁，让那兽人在石床旁坐下，先对自己的双手进行消毒，然后开始为他处理发脓的伤口。大部分低外伤处理其实非常简单，只需要注意器具和双手消毒，然后配合使用清洗药剂和止血药剂即可。就算是一些需要缝合的伤口，只要熟练掌握缝合技巧，同样很快能够掌握艾灵。从今天开始，你要负责处理轻症外伤患者。夏洛特侧头和站在一旁帮忙拿药剂瓶的薇薇安说道：“夏洛特的脑子里已经有了一个助理医生养成计划，我，我来嘛。”薇薇安一愣，脸上露出了几分紧张的神情。“是的，我知道你学东西很快，只是简单的清创换药，你完全没有问题。”夏洛特点头，看着兽人身上血淋淋的伤口，还有恶心的脓液，说：“不紧张，那肯定是骗人的。他从小的梦想就是当一名治病救人的医师，不过用的是治疗系魔法。”他从小到大接受的教育也是如此，而来到夏洛特的诊所后，他见识到了另一种完全不同的救人方式。药剂配合手术，整个过程没有魔法的参与，却也成功救治了病患，甚至连魔法无能为力的疑难杂症也可以用手术来进行治疗。这极大的冲击了他的世界观，甚至一度让他对生命之神的信仰产生动摇。好的，薇薇安点头应下。既然暂时不能使用魔法，那就让他换一种方式治病救人吧。随着薇薇安加入。诊所接诊效率明显提升，正如夏洛特所预想的，这妮子虽然嘴馋，但学东西的确很快。这段时间旁观已经让他掌握了清创换药的技能，胆大心细，操作细腻。从医学院出来的，基本素养的确不错。不过今天来诊所看病的患者数量明显比往日多不少，倒不是因为诊所名气变大了，多是前两日积压下来的患者，一直忙到中午，门外排起的长队才消失。夏洛特和薇薇安同时瘫坐在椅子上。长长舒了一口气，相视一眼，虽然累，但格外充实呢。薇薇安咧嘴一笑，小脸上满是自豪。我今天接诊了八位患者呢，做得很好。
。夏洛特微微点头，接下来你就可以学习缝合了。等你掌握了缝合技艺，以后这种外伤患者就可以交给你了。缝合这么快就可以教我吗？微微安眼睛一亮，满是期待的看着夏洛特。放心吧，我教你东西不会藏私，倒是你们这些魔法师会不会瞧不上？夏洛特笑了笑道：“如果不是为了隐藏身份，不能使用魔法。”薇薇安随手一个治疗系魔法就能做到的事情在，在又何必苦练缝合技艺呢？怎么会？我觉得您的手术技艺可神奇了，敢打开人的身体，找到病灶，对症下药，比魔法还要厉害。薇薇安用力摇头，满眼崇拜的看着夏洛特。而且缝合是基本技能，我看您切掉露丝小姐那截坏掉的肠子时，也对她的肠子进行了缝合。这样重要的技能必须掌握好。在他看来，老板简直太厉害了。至于医师协会关于异端的那套说辞。已经完全被他抛到了脑后。经过这段时间的相处和观察，他可以百分百确定，老板治病救人的手段没有任何不妥。虽然没有使用魔法，但也不存在任何与魔鬼相关的活动迹象。有问题的是医师协会，竟然废了这样一位善良医师的魔法本源。那些住在华丽大殿里德高望重的医师们，可曾看过一眼底层挣扎的平民？动辄上万铜币的医药费，哪是普通人看得起的？医师协会从创立开始就是为权贵和上流服务的，他们以此为荣。他已经不再想成为高高在上、被人吹捧的天才医师，他想成为一名治病救人、为更多人带来健康和第二次生命的医师，就像老板那样的人，哪怕他有点抠门，但丝毫无法掩盖他人性的光辉和伟大。好，今天回去之后，你去厨房找两块肉，如果有猪大肠和猪肚最好，我教你缝合。夏洛特对他的积极性很满意，这可比他逼着学更有效率。等了一会，没有患者来，肚子也有些饿了，夏洛特正准备关门歇业。一个身穿蓝色长裙的女人却突然来到门前，夏洛特感觉她是飘过来的，因为她没有听到脚步声，而且速度也快的有些惊人。女人身材高挑，蓝色长裙很长，连鞋子都盖住了，而且非常紧致，像是小了一号，将她凹凸有致的身材勾勒的过于性感。木瓜一般的巨大邪恶，挺翘的臀部，配上火红色的大波浪卷头发，光看身材就是一极品女战神。不过，女人的脸上蒙着一层细纱，遮住了半张脸，只露出了一双含情脉脉的丹凤眼。柳叶细眉，像是会说话一般，只是一眼就会让你认定这是一个非常漂亮的女人。医生，我漂亮吗？女人一开口便是灵魂发问。漂亮。夏洛特下意识的点头。这个姐姐身材好好啊，而且长得好高，羡慕。薇薇安也是躲在后边偷看。那现在呢？女人突然扯下面纱，面纱遮盖下的半张脸是一张直接开裂到耳根的嘴巴，涂着艳红色的口红。一咧嘴，露出了一口雪白森然的牙齿。裂口女，夏洛特想起来了，这不就是还欠了他150十铜币的裂口女吗？平心而论，如果不是那张嘴过于诡异，这姑娘长得还是挺得劲的。当然，对于某些变态来说，这张小嘴也挺得劲。森然的笑容，有些癫狂的状态，带着强大的压迫感，让夏洛特下意识的后退半步。好可怕的嘴巴！微微安静的捂住了自己的嘴，她还是第一次见到这样的人。裂口女路易莎。实力，四级特长，舌头特别长，嘴巴特别大，特殊属性，性格狂躁易怒，喜好把别人的嘴巴剪开，异形备注出现在夏洛特的视线中。现在呢？裂口女向前紧逼一步，我漂亮吗？夏洛特看了眼她藏在身后的手，似乎握着一把锈迹斑斑的剪刀，手里已经捏住了一张魔法符咒。四级，裁决剑不在手边，他没有十足的把握，他想到了一些关于裂口女的都市怪谈。这个时候。如果说漂亮，他会不会把他的嘴巴也剪成他那样，让他变得一样漂亮？要是说不漂亮，那剪刀一定会扎进他的心口吧？这女人一看就不像好人啊！突然，夏洛特注意到她右脸似乎有些异常肿大，看起来和左边半张脸完全不协调。你今天是来看病，还是来还钱的？夏洛特直接换了个话题。看病。裂口女停下脚步，像是突然想起自己此行的目的，表情顿时一垮，戴上了痛苦面具。捂着右边的脸道：“我的脑袋里好像出问题了，好痛啊，感觉像是有什么东西要钻出来。”医馆的医师说我没救了，是神器之人。医师，你帮我看看吧。又是神器之人，夏洛特有些惊讶，但看裂口女捂着脸，一脸痛苦的模样，也不像是装出来的，便点头道：“先进来吧